ஹலோ ஹலோ சிங்காநல்லூர் செயலாளர் சீரியர் அவர்கள் அந்த தண்ணி கேன் மட்டும் ஒரு நாலு கேன் மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி அனுப்பிச்சு விடுங்க சிங்காநல்லூர் செயலாளர் சீரியர் அவர்கள் அந்த தண்ணி கேன் ஒரு நாலு கேன் மட்டும் முன்னாடி அனுப்பிச்சு விடுங்க சீரியர் ஒரு நாலு கேன் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்க முன்னாடி அனுப்பிச்சு விடுங்க
கோவை மாவட்ட தாம்பரஸ் எல்லோரையும் உங்களை அனைவரையும் வருக 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 என வரவேற்கிறோம் இன்னொரு ஐந்து நிமிடங்களில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் துவங்க வைக்கிறது சிற்றுண்டி சாப்பிட்டவர்கள் அங்கே வந்து முடிஞ்சது அப்படின்னா மேடைக்கு தயவு செய்து வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த சிற்றுண்டி சாலையில் சாப்பிட்டு முடித்தோடனே அவனை வந்துடுங்க இன்னொரு அஞ்சாறு நிமிஷத்தில் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை ஆரம்பித்தாச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக நைட் ஒரு ஏழை கால் ஏழை காலுக்கு இந்த இந்த மாநாடு முடிவடையும் ரங்கராஜ் பாண்டே முடிஞ்சது அப்படின்னா சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு விட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நாளைக்கு காலை எல்லோரும் வேலைக்கு போகணும் அதனால் அந்தந்த நேரத்துக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து அதனுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் வந்து உட்காந்து மதியானம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் முக்கால் மணி நேரம் லஞ்சு அந்த லஞ்சுக்குள்ளே எல்லாமே ஒரு முக்கால் மணி நேரம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் நீட்டாக இருக்கும் இதோடைய நிகழ்ச்சிகள் நீட்டாக பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து காலையில் அந்த இதெல்லாம் வந்து கேன்சல் ஆனால் ஒரு ஊர்வலம் நடத்தினோம் அழகாக அருமையான ஒரு ஊர்வலம் நடத்தினோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மாநாடு சூப்பராக நடத்தினாங்க இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறது தண்ணி கேன் எல்லாம் போட்டு வைப்ப போட்டு வச்சிடுறோம் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சது அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு ஒன்றே கால் ஒன்றரை மணிக்கு லஞ்ச் ரெடி ஆகிரும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம்
Yeah, I'm going to pay for it. Camera two, put it. Wait on, wait on, wait on. Let me wait on that. लाइटिंग है ले यार जे कभी ना लाइटिंग है ले पाँ हरी घर नहीं कर पाँ
ராம் ராம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் நம்ம கோவை தாம்பராஸோட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்மளோட கோவை தாம்பராஸ் யூடியூப்பில் வந்து லைவாக நம்ம பண்ணி லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் எல்லாருக்கும் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கோம் எல்லோரும் அந்த சேனலில் போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ ஸோ ஃப்யூச்சரில் நிறையா நம்ம கோவை தாம்பராஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர்லேயும் கிடைக்கும் இன்றைக்கி மீட்டிங்கு வர முடியாதவா ஆற்றுல இருந்துட்டும் அந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்க முடியும் ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை சேனல் லிங்க் வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ராம் ராம் ஹலோ நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வரவும்
தமிழ்நாடு பிராமண சங்கம் கோவை மாவட்ட மாநாட்டினுடைய இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் துவங்க இருக்கின்றன சுடேஸ் மீட்டிங் இஸ் கால் டு ஆர்டர் தற்போது மேடைக்கு வருமாறு நம்முடைய முக்கிய பிரமுக விருந்தினர்கள் எல்லாம் அன்போடு அழைக்கின்றேன் முதலே திரைப்பட தயாரிப்பாளரும் நடிகருமான அன்பு சகோதரர் பிரவி நடராஜன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் ரமேஷ் சம்படி ஷுட் அக்காம்பனி எவ்ரி இன்வைட் இஸ் கமிங் டு டைஸ் பிளேஸ் அடுத்து மும்பையில் இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் அட்வைசர் நம்ம சமூகத்துடைய முக்கிய பிரமுகர் சுப்பிரமணியம் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் சீபத்சா நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் அன்பு சகோதரர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் நமூத்துடைய தொழிலதிபர் சகோதரர் டி பி ராமச்சந்திரன் அவர்களை மேடை வருமாறு நம்முடன் அழைக்கின்றேன் விருந்தினர்கள்லாம் மேடைக்கு வந்த பிறகு நம்முடைய தாம்பராசனுடைய பாரம்பரியப்படி பிரேயர் கடவுள் வாழ்த்து நடைபெறும் இதில் வந்து பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனில் உறுதிமொழி கிடையாது அது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஆனால் உறுதிமொழி இருக்காது வரவேற்புறை இருக்கும் அதற்கு பிறகு ஒருவராக பேச அழைப்போம் அதற்கு முன்னால் இது போன்ற ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சியை அமைப்பதற்காக இரண்டு மாதங்களாக அல்லும் பகலும் பாடுபட்ட இந்த கமிட்டியினுடைய உறுப்பினர்கள் அதே முக்கிய பிரமுகள் இருக்காங்க அவர்களெல்லாம் நிச்சயமாக இங்கே கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் மேடைக்கு நம்முடைய கிருஷ்ணசுவாமி அவர்களையும் அழைக்கின்றேன் கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள் கிருஷ்ணா மேலே வாங்குவோம் மும்பையிலிருந்து பரமேஸ்வரன் சொல்லுங்கள் யார் இறை வணக்கம் எல்லாம் தயவு செய்து ஒரு ஒற்றுமை நிற்கணும் எல்லாரும் 
ಗಣೇಶನ್ ಉಳಗಂ ಯಾವಯುಂ ತಾಮುಳವಾಕ್ಕಳು ನಿಲೈ ಬಿರುತ್ತಲು ನೀಕ್ಕಳು ನೀಂಗಳ ಅಲಗಿಲಾ ವಿಳಯಾಟ್ಟುಡಯ ಅವರ್ ತಲೈವರ್ ಅನ್ನವರ್ ಕೇಸರನ್ನಾಂಗಳೇ ಓಂ ಸಗನೋಭೂ ಸಹನೋಭವತು ಸಹನೋಭುಣಸ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಗೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಿ ನಮಸ್ತು ಮಾವಿಸ್ತಿ ಸಾವಗೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಬರೇರ್ಪಡೆ ನಿಗತ ಕೋವೈ ಮಾವಟ್ಟ ತಲೈವಾರ್ ಅಂದ ಸಹೋದರ ಎನ್ ಎಲ್ ರಮೇಶ್ ಇನಗಿದ ಮೂಡಯ ಅಶ್ವಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುಮಾರ ಅನ್ಬೋಡ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಕೋವೈ ಮಾವಟ್ಟ ಸಹೋದರಗಳ ಸಹೋದರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಗಳಿಸಿ ಬಂದು ನೀಂಗಳೇ ಬಂದು ಲೀಡ್ ಎಡುತ್ತೆ ಅರಿಮುಖ ಬಣ್ಣಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಕೂಡಾದ ತಲೈವರ ಪಣ್ಣಕೂಡಾದ ಅಪ್ಪಿನ ಕೇಟಾಂಗೆ ಪಣ್ಲಾಮೆ ನಾನು ತಲೈವರ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಂಟ್ರೇನ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಪಣ್ಣಿ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಅರಮೇ ಸಹೋದರ ಬಾಸ್ಕಿ ಒಂದು ವಿಠಾರ್ ಓಕೆ ಅವಳ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿಠಾರ್ ಅವಳ ನಿಗಶಿ ಮದ್ಯಂ ಹೀಗೆ ಇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವರುಗಳು ಬಂದು ನಿಗಶಿ ಪಂಗು ಅವರಿಕೊಂಡಾರ್ಗಳ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಾರ್ಬಾಗ ಅನ್ಬೋಡು ವರವೇರ್ಕಿಂದೋಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಸ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಸಾಯ್ ಎನ್ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ವರವೇರ್ ಪ್ರೈ ಇದು ಓಡಿಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸತ್ತಂಗ ರೇಟ್ ಕೊಂಡ ತಮಿ ವಾಂಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗು ಕಾಳೆ ವಣಕಂ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಫಿನ್ ಜಾಪ್ಟೆಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಜಾಪ್ಟಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಕ್ಕಾರ್ಬೋ ಏನಾ ಇನ್ನೇ ಪೋ ಪೋಗ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗ ಇರ್ಕೋ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಸಿ ಇಲ್ಲಾಮ ಸಂತೋಷಮಾ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಯಾಳೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಮಾ ಇರ್ಕೋ ನಮ್ಮದು ಮಾನಿಲ ತಲೆವರ್ ತಿರುವ ನೆರವ ತಿರುವೇಟ್ರಿ ಇವರು ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೇನು ಮಾನಿಲ ಪೊದುಚೇಲರಿದ್ರು ಟಿ ಎನ್ ಜಿ ಶಂಕರನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೇನು ಮಾನಿಲ ಪೊರ್ಲಾರ ಪರ್ತಿಪುಟ್ಟು ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೇನು ಆಮೇಲೆ ಸಂಕರ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಡಿಯ ನಂಬರ್ ತಿರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೋ ಅದೇ ಮಾರಿ ನಮ್ಮಡಿಯ ತಿರೈಪಡ ಪುಗಳು ಪ್ರೇಮಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಶ್ರೀವಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರು ಕೃಷ್ಣಾಲಮಿನರ್ಸ್ ಉರ್ಮಿಯಾಳರ್ ಸಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರು ಅವರು ಅವ್ರ ಪೇರು ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರು ಮಾವಟ್ಟ ಮಾನಿಲ ನಿರ್ವಾಹಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೋ ಅದೇ ಮಾರಿ ನಮ್ಮಡಿಯ ಅಳಿಪಕ್ಕೆ ಇಣಂಗಿ ಮತ್ತ ಮಾವಟ್ಟ ತಲೆವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನುಡಿಯ ನಿರ್ವಾಹಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರಬೇಕಿರೇನು 
உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதிலே மற்றத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே மாதிரி நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு உங்களோட அனைத்து ஆதரவையும் கோரிக்கொண்டு என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் ஃபங்க்ஷனில் பொதுவாக பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்பொழுது பிரமுகர்கள்லாம் வருவா பேச்சு பேச்சு அதில் உரையெல்லாம் ஆற்றுவா எல்லாம் கேட்போம் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம எல்லாம் கை தட்டிட்டு தேசிய கீதம் பாடு கிளம்பிடுவோம் என்ன ஆகுன்னா இது இதுக்காக பாடுபட்டா பாருங்க அவர்களை கௌரவிக்கிறதுங்கிறத கௌரவிக்கும் போது ஒரு பத்து பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஒரு டிஃபரெண்டாக தாம்பராஸ் போன்று சாதியின் பெயராலே இருப்பினும் ஒரு மாபெரும் சேவை நிறுவனமாக தமிழகத்தை அருந்தொண்டாத்தி வருகின்றார் நம்முடைய பிராமண சங்கத்தில் நாம் வந்து ப்ரோட்டோகால் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர்களை நிறைந்த சபையில் அவங்கள முதலாக ஆனர் பண்ணுறதை வச்சுருக்கோம் அந்த முறையில் கோவை மாவட்ட இந்த மாநாட்டிற்காக பாடுபட்டவர்களுடைய பெயர்களை நம்முடைய பாலாஜி மாவட்ட பொருளாளர் வசிப்பார் அவர்களெல்லாம் மேலே சுறுசுறுப்பாக வரணும் பெருமை நடராஜன் சார் அவர்களும் இதை பிரபுகளும் அவர்களெல்லாம் இங்கே கௌரவிப்பார்கள் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நான் இது தீர்மானம் பற்றி பேசுவேன் அப்புறம் மற்றவர்களெல்லாம் உரையாற்றுவார்கள் இதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாலாஜி ப்ளீஸ் கம் நன்றி மாவட்டத்தால் தலைவர் அவர்களே மாநில தலைவர் அவர்களே நன்றி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒரு அறுபது எழுபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியை பேசப்பட்டது நம்ம மாவட்ட தலைவர் என் எஸ் ரமேஷ் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டு பேசப்பட்டது இந்த அறுபது நாட்களுமே இந்த அறுபது நாட்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு வேலைக்கு கூட போகலை சரியா எந்த வேலையுமே பார்க்கல அப்படி பாடுபட்ட ரெகுலரா இந்த ஒரு அறுபது நாளும் நம்முடனே பயணித்த அவங்கள கௌரவப்படுத்துறோம் பின்னால கிளைத்தலைவர்கள் செயலாளர் பொருளாளர் அவளை கௌரவப்படுத்துறோம் இந்த பத்து பேரை முன்னால் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய நிர்பந்தம் என்னன்னா கட்டாயம் என்னன்னா அவ வந்து தலைவரே சொல்லிட்டார் ஏன்னா நிகழ்ச்சி முடியும் போது நம்ம பண்றோம் ஆகையினால கோவை மாவட்ட மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்த காலம் முதல் தொடர்ந்து இந்த சமயம் வரை நிதி உதவியும் உழைப்புக்காகவும் உழைப்பாகவும் நமது சங்கத்திற்கு பாடுபட்ட கிளைத்தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் முக்கிய பெயர்கள் அறிவிக்கப்படுகிறது அதில் விடுபட்டு இருந்தால் அவர்களையும் கௌரவிக்கும் பொருட்டு மதிய நிகழ்ச்சியில் கௌரவிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் இதில் ஏதாவது பெயர்கள் விட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக மதியம் முதலாக மாவட்ட தலைவர் என் எஸ் ரமேஷ் அவர்கள் மிகுத்த மிகுந்த கரவொலி இந்த நிகழ்ச்சி இல்ல மொத்தமா மொத்தமா சால்வ போடுறோம் மொத்தமா சால்வ போடுறோம் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு இந்த நிமிடம் வரைக்கும் எவ்வளவு பாடுபட்டாருங்கிறத பின்னால நம்ம விரிவா தலைவர் சொல்லுவார் ஜி கணேசன் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் ஜி பாலாஜி மாவட்ட பொருளாளர் நான் தான் லக்ஷ்மி மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் எஸ் பரமேஸ்வரன் மாவட்ட இளைஞர் அணி செயலாளர் திரு கிருஷ்ணசாமி கிருஷ்ணா லேமினேட்ஸ் அவர்கள் சாவித்ரி போட்டோ ஹவுஸ் குரு அண்ணா அவர்கள் திரு சேகர் கிளை தலைவர் கோவை புதூர் அவர்கள் மிகவும் மிக அற்புதமாக பிளான் செய்து கொடுத்த ஸ்ரீராம் கொலோகோ நமது கோஆர்டினேட்டர் அவர்கள் திரு பிரகாஷ் அவர்கள் பிரகாஷ் கவுண்டர்ல இருக்காரு அவரை தயவு செய்து ரிலீஸ் பண்ணி அவரை கொஞ்சம் குற சொல்லுங்க யாராவது போய் அங்க கேஷ் ரிசெப்ஷன் கவுண்டர்ல இருக்கார் திரு பிரகாஷ் அவர்கள் மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் முன்னாள் மாவட்ட பொருளாளர் திரு கே வி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் முன்னாள் அவரை கொஞ்சம் யாராவது ரெண்டு பேர் போயிட்டு யாராவது மகளிங்கண்ணா அவரை போயிட்டு கொஞ்சம் அப்படி ரிலீஸ் பண்ணி மட்டும் கூட்டிட்டு வராரா திரு வெங்கட்ட நாராயணன் துடியலூர் அமைப்பு செயலாளர் அவர்கள் மிகுந்த கரவொலி கொடுக்கலாம் மிகுந்த கரவொலி டாக்டர் சி எஸ் மணி அவர்கள் டாக்டர் சி எஸ் மணி 
மாவட்ட ஆலோசகர் கோவைப்புதூர் திரு செந்தில்குமார் தலைவர் சிங்கானல்லூர் திரு சந்திரமௌலி அவர்கள் திரு ராஜ்மோகன் அவர்கள் பரமேஸ்வரன் மேல வாங்க கே வி எஸ் மாமா வந்துட்டாரா திரு சம்புகுமார் அவர்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் தயாரிப்பாளரும் திரைப்பட நடிகருமான திரைப்பட நடராஜன் சார் அவர்கள் இவர்களை இங்கே கௌரவிப்பார்கள் ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வாலண்டரி சர்வீசஸ் வி ஆர் ஆல் நாட் பெய்டு சொல்லி ஹானரி சர்வீஸ் சொந்த எவ்வளவோ குடும்ப தொழில் உத்தியோக விஷயங்கள்லாம் புறக்கணித்து சேவை செய்கிறாங்க The time save button is going to be a line up. That's why you don't have to worry about it. Because you want to save the time. திரு கே வி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இங்கிருந்தாலும் மேடைக்கு வரவும் தயவு செய்து கவுண்டர்ல இருக்கார் அவரை கொஞ்சம் கூட்டணுவாங்க சீக்கிரமா சேகர் மிகுந்த கரவொலியுடன் சேகருக்கு ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம் 
ஸ்ரீராம் எங்க போயிட்டார் கொலோகோ ஸ்ரீராம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மாநாட்டு முதல் நாள் ஆரம்பித்த காலம் தொற்று இன்று வரை கணக்கு வழக்குகளை மிகுந்த பொறுப்பாக அல்லும் பகலும் கணக்கு எழுதி அவ்வளவு முக்கியமா பேங்க் போய் பார்த்து நம்ம கே வி எஸ் மாமாக்கு சிறப்பான நன்றியை கூறுறதுக்காக கேவிஎஸ் வந்துவிட்டார் கேவிஎஸ் கொஞ்சம் வாங்க சீக்கிரமா வாங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங் சமுக்குமார் அண்ணா மேல நெல்லுங்க ஒரு போட்டோக்கு இறங்காதீங்க அப்புறம் வாங்க நீங்க எதுக்கு மெக்கில போறீங்க கேவிஎஸ்க்கு மிகுந்த கரகோஷம் கொடுக்கணும் ஏன்னா மிகப்பெரிய பொறுப்பு மிகப்பெரிய பொறுப்பு எடுத்துட்டார் இதுல ஸ்ரீராம் இல்ல ஸ்ரீராம் வந்து திரும்பவும் இதே போல ஒரு போட்டோ செக்ஷனோட ஸ்ரீராம் வச்சு போட்டோ எடுத்துக்கிறோம் இப்போதைக்கு இந்த கொலோக்கா ஸ்ரீராம் அவர்கள் அப்புறம் மேடைக்கு வரணும் அவரை அழைச்சிருக்கோம் நாங்கிருதிஸ்மிதிபுராணம் ஹலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாத சங்கரம் லோகசங்கரம் ஞானானந்தமயம் தீபம் நிர்மலா ஸ்படிகாகிருதிம் ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் அயக்ரீபமுபாஸ்மகே பூஜாய ரகவேந்திராய சத்தியதர்மர்தாய வஜதாம் கல்பவாய நமதாம் கமதேனவே தமிழ்நாடு பிராமண சங்கம் துவங்க பெற்று நாம் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு தொடர் சேவையில் இருந்து வருகின்றோம் இன்றைய தினம் கோவை மாவட்டத்தினுடைய மாவட்டம் இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு உங்களையெல்லாம் சந்தித்து இன்றைய தினம் நிறைய நம்முடைய சமூகத்தினுடைய பிரபுகள் சாதனையாளர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கின்றார்கள் ரமேஷ் வந்து எளிமையாக வரையறுப்பை ஆற்றி அமர்ந்துவிட்டார் நன்கு தெரிந்த விஷயம் தமிழகத்திலே 
பிராமணர்களுடைய நிலைமை என்ன என்பதை பற்றி நேற்று விழாவாரியா நானும் குறிப்பிட்டேன் பேராசிரியர் ராமசிவா அவர்களும் குறிப்பிட்டார்கள் நமக்கெல்லாம் நன்கு தெரிந்ததுதான் சலசலப்புக்கெல்லாம் அஞ்சுகின்ற சமூகம் அல்ல பிராமண சமூகம் என்பதை தெள்ள தெளிவாக அறிவ அறிவித்திட உறுதி செய்கிறதா இந்த மாநாடு நடத்தினோம் நம்ம அனைத்து காலங்களிலும் அருந்துண்டாற்றிய சமூகம் நாம் எவ்வளவோ சவால்கள் நமக்கு தலைவரை உருவாக்கிய சமூகம் பிராமண சமூகம் அற்புதமான தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய என்றென்றும் பெயர் சொல்வார் காமராஜர் ஆட்சின்னு அந்த தலையை உருவாக்கியவர் சத்தியமூர்த்தி ஐயர் புரிந்து கொள்ள வேணும் நம்ம கிங்கா இருந்தது இல்ல கிங் மேகாச என்னைக்கு இருந்திருக்கோம் சத்திரம் படைத்தோம் சரித்திரம் படைத்தோம் சரித்திரத்தை பங்கு கொண்ட தொடர்ந்து சுதந்திர இந்தியாவிலும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கோம் கக்கன் அப்படி என்று பட்டினத்தை சார்ந்த ஒரு எளிமையான ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் தமிழகத்தில் ஹோம் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர் உள்துறை வெரி பவர்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மிக உறுதியான இலாக்கா வெரி சிம்பிள் மேன் அவரை உருவாக்கியவர் மதுரை வைத்தியநாத ஐயர் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதே கோவையை குருவாக கொண்ட குங்கு வேளாளருடைய சமூகத்தை சார்ந்த சி சுப்பிரமணியை உருவாக்கியது ராஜாஜி ராஜகோபாலாச்சாரியா தான் சி எது உருவாக்கினார் இந்த கொங்கு மண்ணில் சோதி நான் பெருமைப்படுகிறேன் நான் ஏனென்றால் நம்முடைய சமூகம் நாம் வாழ் வாழவிடு எல்லோரும் கஷேகமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற செயலாற்றுகின்ற ஒரு சமூகம் என்பதை மீண்டும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த காலம் பி குட் அண்ட் ஷோ டு பி குட் என்கின்ற காலகட்டமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இன்றைய தினம் சில முக்கியமான தீர்மானங்களை எல்லாம் நாம் இங்கே நிறைவேற்றிருக்கின்றோம் இந்த தீர்மானங்களின் கடைசியில் நான் இப்போ ஆர்டர் பண்ண மாதிரி படி பண்ணலாம ஒரு குவிக்கா ஒரு தீர்மானத்தை நான் படிச்சு விடுறேன் அதுக்கப்புறமா பிரமுகர்கள் நான் பேச கூப்பிட போறேன் நான் உண்மையிலேன் நான் ஒரு ஒரு தீர்மானமாக வாசிக்கின்றேன் தயை கூர்ந்து முழுக்க அதை கேட்டு புரிந்து கொண்டு இந்த சபையினுடைய ஏகமனதான ஆதரவை நான் மிக மன்மோடு வேண்டுகின்றேன் நான் முதல் தீர்மானம் தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம் தாம்பராஸ் கோவை மாவட்ட மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் முதல் தீர்மானம் மத்திய அரசு சட்டபூர்வமாக நடைமுறைப்படுத்தியுள்ள பொருளாதார அடிப்படையில் நலிந்தோருக்கான இடபிள்யூஎஸ் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினை தமிழகத்தில் அமல்படுத்திட உடனடி நடவடிக்கை எடுத்திட தமிழக அரசினையும் தமிழக அரசியல் கட்சிகளையும் இம்மாநாடு வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றது மத்திய அரசின் முழு நிதியுதவியுடன் நடத்தப்படும் கிராமப்புற மாணவ மாணவிகளுக்கு பயனளித்திடும் நவோதியா பள்ளிகளை தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களும் துவங்கிட அதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பினை மத்திய அரசிற்கு வழங்கிடுமாறு தமிழக அரசினை இந்த மாநாடு கேட்டுக்கொள்கின்றது இதன் பலனாக கிராமப்புற மாணவ மாணவிகள் நகர்ப்புற மாணவ மாணவிகளுக்கு சரி சமமாக தேர்வுகளில் பரிமளிக்க முடியும் என்பதனை இம்மாநாடு முன்னிலைப்படுத்துகின்றது கேரள அரசு அது காங்கிரஸ் அரசாக இருந்தாலும் சரி கம்யூனிஸ்ட் அரசாக இருந்தாலும் சரி கேரள அரசு நியமித்திருக்கின்ற எப்படி முற்பட்ட சமூகங்களுக்கான ஒரு மேம்பாட்டு கவுன்சில் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு தனி போர்டு அமைச்சிருக்காங்க அவங்க கேரள அரசு நியமித அடிப்படையில் தமிழகத்திலும் முற்பட்ட சமூகங்களை சார்ந்த ஏழைகளுக்கு உதவிடும் வகையில் தனி நல வாரியம் அமைத்திட தமிழக அரசினையும் மாநாடு கேட்டுக்கொள்கின்றது நல்லா கவனிச்சிங்களா நம்ம பிராமணாலு கேட்கல தெலுங்கானால பிராமணாலு கமிச்சிருக்காங்க ஆந்திராவில் பிராமணாலு கமிச்சிருக்காங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் முற்பட்ட சமூகத்தை கேட்கிறோம் நம்ம சர்வே ஜனாக சுகிலோ பவந்து நான்கு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தற்போது உள்ள தமிழக கோவில்களை 
மேலும் சிறப்பான முறையில் நிர்வகித்து பராமரித்திட உதவிடும் வகையில் அவைகளை ஓர் தன்னாட்சி உரிமை கொண்ட தனி வாரியம் அமைத்து நிர்வகித்திட இந்த மாநாடு கோருகின்றது அதற்கான முதல் படியாக தன்னாட்சி வாரியத்திற்கான வழிமுறைகள் நெறிமுறைகள் நிர்வாக அமைப்பு ஆகியவைகளை பரிந்து செய்த ஒரு நிபுணர் குழுவினை அமைத்து செயல்பட இம்மாநாடு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றது தமிழக இந்துக்களின் நெடுநாளைய இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி கொடுத்திட தமிழக அரசு முன்வந்திட வேண்டும் என்று மாநாடு வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றது The HRNC, free from temples. That's why they say, they say, they say, they say, they say, free from temples. What do you say? They say, 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 we cannot talk to the hat. We cannot talk to the hat. We cannot talk to the hat. We must see it practically. We cannot talk to the hat. We cannot talk to the hat. There must be a system, a procedure, a process, levels of approval. That's why, that's why, that's why, குழு அமைக்க சொல்லி நம்ம கேட்கணும் நம்ம இது நம்ம இதை கேட்கறதே இது ஒன்லி ஷோ த கிளாரிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் ஆஃப் அவர் கம்யூனிட்டி அடுத்தது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழி பாடங்களை விருப்ப பாடமாக ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக கற்றுக் கொடுத்திட தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று இம்மாநாடு கேட்டுக்கொள்கின்றது அதே மாதிரி இந்த என்இபி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு ரொம்ப கிரேஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ஆனால் அதை பார்த்து இப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனால் சில முக்கியமான அதை விட்டுட்டாங்க அதை இப்போ கவர் பண்ணுறோம் மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கின்ற தமிழகத்திற்கு பொருத்தமான நல்ல அம்சங்களை உடனடியாக அமல்படுத்திட தமிழ் அரசினை இம்மாநாடு கோருகின்றது கை கட்டுங்க அப்போ தான் அப்ரூவல் ஏன்னா அடிச்சுவேன் தமிழகத்தினை சார்ந்த இந்திய சுதந்திர போராட்ட தியாகி பல ஆண்டுகள் சிதைவாசமும் சிதை கொடுமையும் அனுபவித்த இலகண்ட பிரம்மச்சாரி அவர்களுக்கு மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சிறுகாடி தாலுக்கா இருக்கூர் கிராமத்தில் அவர் பிறந்த வளர்ந்த வீட்டில் நினைவு மண்டபம் உருவாக்கி உருவாக்கிட தமிழக அரசனை மாநாடு கேட்டுக்கொள்கின்றது கோவைக்கான தேவை இப்ப சொல்ல போறோம் கோவை மற்றும் திருப்பூர் பகுதியின் வளர்ச்சியினை கருத்தில் கொண்டு கோவையிலிருந்து அதிக அளவில் பன்னாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு விமானங்கள் துவக்க வசதியாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வரும் கோவை விமான விரிவாக்க பணிகளை மேலும் விரைவாக நடத்தி முடித்திட மத்திய மாநில அரசுகளை இம்மாநாடு வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றது அகல ரயில் பாதை திட்டம் பிராட்கேட் துவங்குவதற்கு முன்னால் இயங்கிய கோவை ராமேஸ்வரம் பயணிகள் விரைவு ரயிலை பயணிகளுடைய நலன் கருதி மீண்டும் பொள்ளாச்சி பழனி மதுரை மார்க்கத்தில் இயக்கிட ரயில்வே அமைச்சகத்தினை மாநாடு கேட்டுக்கொள்கின்றது நன்றி உங்களுடைய ஆதரவிற்கு நம்முடைய பிரையாரிட்டியான வேண்டுகோள்லாம் மட்டுமே செஞ்சிருக்கோம் நேற்றைக்கு சொன்ன திரும்பவும் அதே ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தி நான் அமர விரும்புகின்றேன் இந்த டென் பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம தமிழ் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இருக்குது இப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஏற்படலை அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை சான்றிதழை கொடுக்க வேண்டியவர் நம்ம தாசில்தார்கள் தான் நல்லா ஆரம்பத்தை தயங்கினாங்க இப்போ நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இருந்தும் கூட இந்த டென் பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ் பற்றியும் மத்திய அரசு நடத்திட்டு பாருங்க நரேந்திர மோடியுடைய ஸ்பெஷலாக அவங்க ஒரு பூத்து போட்டு அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிராமின்ஸ் வந்து அதெல்லாம் அமையல் பண்ணிக்கிறதே இல்லைங்கிறாங்க விழிப்புணர்வு இல்லையா ஆர்வம் இல்லையான்னு கேட்குறாங்க தகை கூர்ந்து நாம் எல்லோரும் எங்கெல்லாம் நம்ம எழுதி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ வைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை வாட் இஸ் ராங் வி ஆர் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் ஒன்று டேரக்டாக இல்லை இண்டர டேக்ஸ் நம்ம கட்டுறோம் ஸோ நம்ம கவர்மெண்டில் வாங்கிக்கணும் கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸை அந்த வகையில் பிராமண சமூகமும் இந்த பத்து மாதம் இருபது வருஷம் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்போது நம்முடைய பிரபுரல் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் நான் பேச வைக்கலான் இருக்கேன் முதல்ல நான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணசுவாமி சார் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கைண்ட்லி யூ இன்ட்ரடியூஸ் வாங்க அப்படி வாங்க கிருஷ்ணசா கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணசுவாமி ஐ வாண்ட் யூ டு கைண்ட்லி இன்ட்ரடியூஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் ஐடிஸ் அப்படி ஒன்பது ஆரம்பிச்சுடலாம் நீங்கள் உங்களால் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறேன் 
ஃபஸ்ட்டு யாரை பண்ண போகிறேன் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் மேடையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையில் பிரம்மாண்டமாக காட்டியிருக்கிறவன் நமக்கு எப்போவுமே நம்ம எல்லாமே ஸ்வயம்பு தான் நம்ம எல்லாமே நம்மளாக உழைச்சு நம்மளோட பிராமணியத்தை நம்பி நம்பிக்கையோட பண்ண எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து வரல ஒரு பெரிய காரணம் ரெண்டாவதுமே நம்மளோட மொத்தம் எப்பவுமே நமக்குன்னு பண்ணிக்காம எதை எடுத்தா அது சோசியலாக திங்க் பண்ணுற கம்யூனிட்டின்னா நம்ம கம்யூனிட்டி மட்டும்தான் எனக்கு எனக்கு இல்லாமல் என்னை என்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் பண்ணணுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு அதில் கர்வம் இல்லை நம்மளோட பிளட்டில் இருக்கிற திங்கிங் அது யாரையும் நமக்கு நம்மளே மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்குது ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் நிறைய இருக்கோங்கிறது ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் சொல்லுவேன் தவிர கர்வமோ தலகனமோ கிடையாது இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தவர் ஸ்டேட் தலைவர் நாராயணன் உங்களுக்கு தெரியும் எப்பேற்பட்ட மனிதர்னு சொல்லிட்டு ரமேஷ் இங்கே உட்கார வச்சுருக்கார் ரமேஷ் அவர் நேர் மாஸ் ரமேஷை வச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தினா ஒரு பிளான் பண்ண சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமைங்கிறது யாரை வச்சு பண்ணலாம் யாரை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை நடக்கணுங்கிற தெரியுங்க ஒரு பிரம்மாண்ட ஒரு சாணக்கியத்தனம் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு லீடர்ஷிப்புக்கு எப்பவுமே சாணக்கியத்தனம் வேணும் எப்போ பேசணும் எப்போ பேசப்படாது எப்போ பேசுகிறவாளை முன்னாடி நிறுத்தணும் எப்போ பேசுகிறவளை முன்னாடி நிறுத்தப்படாது இதெல்லாம் தலைவருக்கு கைவந்த குரல் பார்த்தேன் இப்போ நான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இது ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய ஐ குட் மீட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கார் மிஸ்டர் சி சுப்பிரமணியம் சொல்லி இவரை எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தெரியும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் பழக்கம் ஆனால் ஒரு பிரம்மாண்டமான மனிதர் பார்த்தோம்னா மிஸ்டர் சி சுப்பிரமணியம் இஸ் அ மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஆஃப் சமர்ப்பணம் விச் இஸ் அ சோஷியல் கம் சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் பாம்பே பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் Again, for no, social come charitable. He has put it very nicely, the wording path. The trust provides Afara Kriya Pantadak Infra facilities for our last right, financial assistance to the needy for education, medical expenses, and general welfare. Mr. C. Subramaniam is the founder and chief trustee of Subramaniam Charity, president of Parley Seva Mandal, Mumbai, and president of Greater Mumbai Education School. In the Mario Manidhar, Rara Elvera Kutin Mandir, நம்ம இது சொன்ன உடனே ஒரே ஒரு பத்திரிகை தான் போகும் அந்த மனசு நம்மளோட நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு பண்ணங்கிற பெரிய மனசு எனக்கு இந்த ஈவெண்ட் நேரத்தில் நிறைய சந்தோஷம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நாலஞ்சு பேரை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட வார்த்தையில் அவர் சில சொன்னால் தான் நல்லா இருக்கும் நான் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுறேன் ஐ வெல்கம் இட் சி சுப்பிரமணியம் ஹாவ் எஸ் யூ தேங்க் யூ Namaskaram. Good morning to each one of you. Before I start, let me compliment the organizers for this phenomenal arrangement. It's not a program of three hours or five hours. It's a planning for the last six months, which each of them have admirably done so my compliments to the organizers to the volunteers and of course president mr narayanan for his fiery speech of yesterday like our 50% fire rindudna i think this will be in flames he used a very nice word this morning appealing to the intellectual crowd to come forward or brahmanna i am not going by caste creed or the right of birth nothing no controversies here and incidentally in my outburst it's likely that i might hurt the feelings or views of somebody but it is not intentional it is my personal view அவர் நேற்றுக்கு ரொம்ப நல்ல எயிட் டு நைன் குவாலிட்டிஸ் தி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி டேம்ப்ராஸ் விச் இஸ் அ ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்ட் ஃபார்ட்டி டூ இயர் ஓல்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் 
ஒரு பத்து குவாலிட்டியில் நைன் அட்மிரபிள் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பிராமின் சொல்லியிருக்கார் பட் இன்னைக்கு நான் அதை பற்றி எல்லாம் வந்து இருக்கேன் பேசுறதுக்கு வாட் இஸ் தேட் வாட் வி நீட் டு டூ அந்த இன்டெலக்சுவல் பிரெயின் சொன்னார் அவர் இட்ஸ் வெரி ட்ரூ பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் தட் இன்டெலிஜென்சியா தட் இஸ் கம்மிங் இன் த வே வி ஆர் ஓவர் திங்கர்ஸ் ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் டூயிங் ஐ வாண்ட் டு டூ ஐ விஷ் ஐ கேன் டூ இஸ் நாட் த சேம் ஆஸ் ஆக்சுவலி டூயிங் with the greatest respect nothing is a criticism it's only a critical appreciation with the greatest respects and regards to everybody i bow down my head in shame because we have not done anything for the younger generation anna tattvam pesin irukku vedantam pesrom adella maanam kovul kolam very very important but beyond that what i once asked a youth organization ada va parla sevala na and bhajane vechirukom indu bachana vechirukom ella yaarukku vendi yen crowd varadile youngsters varadile varavallam either retired or vrs or time pass this is not a criticism again and again i'm saying it's time you and i open their eyes and say what is that which we can do and today i am here it's not a speech one person speaking and all of you listening it is something which each of us have to do it today here and first i seek everybody is high all those who are seeing also please be in the present and say let's do it all that i am seeking is the youngsters ku vendi ella community um park paaka pona they have been doing it a great job actually it's a source of inspiration i am not criticizing any community but why is that a brahmin is only in the discussion mode you know why we are extraordinarily intelligent people or brahmana jonna intuitively what are the qualities that come to being hard working very loyal intelligent patiently patient ruko what is that which we have done to society tangible we have done great things but the younger generation needs what so when i was addressing that youth conference he said ninga ramanavami ki ayyappa pooja ku collection ku mattum varalinga have you arranged a blood donation have you arranged a medical camp let us ask ourselves it is time my friends we do something and i am here proposing the collective wisdom of each of you and participation of everyone who are here as well as who are seeing why not i'm posing a question why not we start a venture fund of the brahmins for the society by the brahmins for society because we are not a shallow narrow minded community as it is perceived unfortunately why is it perceived because beyond the realms of spirituality kovil kolam sida kalyanam kumbhabhishekam what is the capex we have done for the next generation and the kalathla adala romba avashyama irundhu inda kalathla avashyam irukku and we are doing happily doing but don't you think it is the stage for us to come has come to move now one one gagre do i have the support of 1000 people 1000 people i am raising both my hands i am glad i could collect so, so many people thousand people either you the thousand people or approaching other people or lakshan do i collect mana mudiyada and i am giving the time today 8th january 31st march 
I will be asking our president, sir, sir, namastak pani no. But we need leaders like him. We need leaders like Ramesh. We need leaders like Narayan and the entire team. I have always admired Coimbatore as an entrepreneur state. Maybe this is my, I don't know how many times I've come, but in the last two, three months it has been frequently. So this was always in my mind. I am where to Orilakshan Ruai Karta, Patugodi becomes a seed capital, sir. And the seed capital of which we must promote entrepreneurs because Nama community, le, I remember in my own case, after I, st I got married first and then started business because business is not Brahman. I am going to go to that. When capital was defined as money, today capital is defined as knowledge. Knowledge is not the paisa tane bogum. On the fourteenth of December, believe me, fourteenth of December exactly at Coimbatore, six thirty in the evening, a young doctor couple, Dr. Ashwin and Dr. Shruti is here. Dr. Shruti, please come. And I was so happy. By the way, like them, there will be 100 others here. Okay, this is just a, a specimen. There will be so many young people wanting to do some things. What is this community support? Dr. Sulti. Fortunately, coincidentally, from Bombay, now settled in Coimbatore. Varuma. Another thing. How many of you have heard about an organization called JITO? J-I-T-O. It earlier used to be called J-T-O. Jain International Trading Organization. The Rajasthan Marwadi community. They are so happy. Not that we are less happy. They are so entrepreneurial, which I am afraid because they have the support of the society. Jain International Organization, six years back, they had a conference at the NSC grounds in Mumbai, where their president, Mr. Deepak Jain, took a chartered flight who is the Dean of Kellogg's, who took a chartered flight from, from Los Angeles to inaugurate that function. You see, Yenga Boyachi or Rotar. Namalinga Kumba, Vishakam, Ramanami, Ayapan, Idumatundan, this is not the circle. Let us not be in the well. It is time you are in the ocean. When Russia and Ukraine war Vandupuna, the world said, oh, Tatu Ambeshina, what is that? This is bad. But how do we, you and I cannot take a gun and fire Russia? What did we do? We said, let us cripple them economically. Let us boycott them. So what I am telling to tell you is, economic power is very, very important. Chumma Vedantam, Chumma emotional needs is also important. But economic power is the answer to many of the ailments. And that is why, my dear friends, I am proposing this 10 crore seed capital with the request to Mr. Narayan and to Mr. Ramesh to spear at us. We are all there. The whole of Bombay is there for you. In the organization, Jito, you ask any Marwadi lady, I am an entrepreneur, they give them loan at 2% and 3%. Why would they not be able to risk? There are so many youngsters, Brahmana, Vela is one aspect of it, but why can't we provide employment to others? Because they also need that co community support. 
ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಗಡಗರ ಹೋಟ್ಲ್ ಬೋಡ್ರೆಯ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಗಡಗರ ದ ಕಚ್ಚಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಲೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವ ಏನೋ ಬಣ್ಣ ಅದಿರಿಮ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಅಟ್ ಪಾಲಿತಾನ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸಚ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುವತ್ನಾಲ್ಕು ವೇರ್ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಣ್ರ ಇರುವತ್ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮೂರೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಲಿತಾನ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ ಪಾಲಿತಾನ ಟುಡೇ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಮೇ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಪಣಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮುಡಿಯಾದು ಚುಮ್ಮಾ ತತ್ವ ಬೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ವಾಣ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಯಿರಂ ವೇರ್ ಇಟ್ ಎಂದ ಓರೋರು ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ರೆ ಅಂದ ಓರೋರ್ತರ್ ಪತ್ತು ವೇರ್ ಪತ್ತಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಮುಡಿಯದ ಓರೋರು ಮೊಬೈಲ್ sir more than the 1 lakh it is a spirit that matters i know everybody can give 1 lakh but somebody has to bell the cat and we from bombay are willing to bell that cat because coimbatore is known for and let the headquarters be here in coimbatore for the venture fund we can always have systems we can always have compliances we can always think so my first thing is ಇಂದ ಪೈಸ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಂಬಾಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲಾಗ ಹಾಕ್ರೋ ಅವ್ರ ಪತ್ತಾಯಿರ ಮೇರೆಗೆ ಚಾಪಾರ ಬೋಡ್ರದ್ ಅಲ್ಲಾಗ ಹಾಕ್ರೋ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ವಿ ಕಮ್ ದ ಟ್ಯಾಂಬ್ರಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ in the early 35 30s talks about artificial intelligence uncle i want to do this i want to do this so i was like a paadi vishayam puri lai but what struck me most was the enthusiasm adai ashwin atma etra ver rupa and i said see un start pandrad romba easy how do you maintain it so they said both of them are willing to take care of this clinic and this will be useful to all of us so in the next 6 months or earlier we must have a mobile clinic donated by the brahmins for society at large young people are there to take care and i'm sure there will be 10 other people this is how you create employment and taking the example of palitana i was so inspired that a couple of my friends who have come here 1 and 1/2 km 1 and 1/2 hours drive from here I urge you all to go there. There is a beautiful village in Palakkad called Chandrasekharapuram where all Brahmins are there. Either side or Bharati or Kannadi Purai Poindraganga. Such a vibrant place. Anga pona me something mesmerizing happens. So, four years back in the Kerala floods, the Krishna temple was completely swept off. Fortunately, the deity was recovered from the river bed so aba sonna bombay le adu nadakkaradu idu nadakkaradu something like that engalukku or krishna temple start pannam curtain ellame i said why are you restricting only to a temple why not we think something bigger why should people from this village come to else so kerala is such a beautiful village this particular agraharam is so nice why not we start eco tourism do will you believe it 6 months back there was nothing and today already the base for the temple has been constructed and the temple will be constructed we want to have home stays solar energy waste management you all ideas engendu varudhu the villagers themselves are giving 
you just support them idu mari nareya nareya project you don't have to get into aircraft manufacturing or um, fertilizer plant or steel plant idu mari how many of the entrepreneurs in and around the brahmins chamachu kudukra ella irukum you don't have to be a software engineer or a doctor idu mari entrepreneurs ku it is our bonded duty we will fail in our responsibility if we don't help them so my friends i appeal and urge that it is time to act why the youngsters are trying to we are delinking it's only because we need to address their issues support them financially chumma pechille apdi illai it's not that the hand holding is important because when the community is strengthened the society is strengthened and when the society is strengthened the nation is strengthened this is the hierarchy talking about the good activities of the marwadi community this is again it struck me and i am posing this question to you why can't we do it bombay la you will see many of the young rajasthan ladies and girls getting into chartered accountancy the community which was wearing a gungat is now getting into professional exams you know what they did i know of two of the people he put up a hostel 400 rooms with facilities ava anga varuva rajasthan la inde ange inde inge inde the girls and the boys come there stay for 6 months study write the exams and that is the reason why you have maximum chartered accountant from rajasthan community why can't kota which does engineering exam nothing why can't it, it, it be done here all these type of small small enterprises we should support and when can you support only when you are financially strong and that is something which we must have we are a very gifted community with phenomenal talents but individual brilliance is of no use now it is time collectively all of us know the saying united we stand collected divided we fall why can't we implement it in our real life we have such extraordinary individual brilliance here i have mr parameshwaran a practicing chartered accountant from bombay a close friend of mine 30 years he is running a financial services company adhi baatu nadandirukku ana and the social service la oru 100 people in panvel outskirts of bombay an orphanage come senior citizen home avar nadathraranga very soon he is going to be conferred by the global peace foundation for a doctorate in social service so when we have such people i'm sure there are many i am talking about only those whom i know there may be thousands whom i don't know about it so collectively if we take it up it's not a humongous task there are skeptics enough of skeptics for the next 5 minutes or at least when you are here let's shoot out all the negativity ஓ அது முடியுமா அன்னைக்கு பேசிட்டு போனா இது நடக்கவில்லையே என்ன ஆச்சு இதெல்லாம் கேள்வி தீஸ் ஆர் ஆல் இனவேட்டபிள் கொஸ்டின்ஸ் பட் லெட் பைகான்ஸ் பி பைகான்ஸ் லெட் எஸ் டுடே ஐ ஏர்ஜ் யூ ஆல் டு ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் டேக் அ ரெசல்யூஷன் தட் வி வில் மேக் திஸ் வெஞ்சர் ஃபண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஈவன் அ நெகட்டிவ் பர்சன் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் தி டைம் பிராம்ஸ் we will make this venture fund successful and see to it that the tam brands come out not as managing directors finance directors but entrepreneurs supporting society and the cause of the needy thank you very much for your patience here if you have any questions i am free to ask thank you
Pardon me. Just give me two more minutes. I ask you to listen to me only for two years. Something I forgot because Mr. Krishna Swami mentioned about Samarpanam. So I need to tell you what that is. That's again a classic case of enterprise. Okay. All of us want to do good things. It's the innate quality of human being, more of a Brahmin. Okay? So, in 2014, I have been a witness. I'm sure you are all a witness to it. You have all experienced it. I'm not criticizing anybody. I have the greatest respects for our Vadyars and everybody. On the ninth day ritual, 9th, 10th, 11th, 12th, and the Kariyam Pandratke, or a while under the rate then, on the Laksham, 125, whatever it is. As it is on that particular day, tragedy has struck them. Where will they go for this? So we started Samarpanam. Samarpanam just provides the infrastructure. We don't get into any of these things. But it is a rule that the Vadyars will charge, there is a range between 40,000 to 60,000. charge you charge hotel five star. Namma community can with the greatest respect. Again and again, I'm saying for our spiritual leaders, inject fear and get what you want. So you are born with fear. You live with fear. We came about with a social reform. I thought in 2014, I had started something new. The great Parmeshwaran had started 15 years back in Bombay. In Koparkarne in a different place. revolutionary Simple needs. So today, the Vadyar who was charging one and a half lakhs, happily, Chirichinde, 40,000. See the, see the difference. And the situation. So small, small things. Nama society le innam konja konja pretty negativity is nare irke. Adellam, it is the bonded duty of all of us. It is only an organized structure that can dispel this type of injustice. So I urge you all, let us have a Samarapanam branch in Coimbatore also. Thank you. Our sincere thanks to Mr. Subramaniam for his wonderful speech and Pudhiya Konam, Pudhiya Parvai. And the Mario Vishan Rakanamaki Devang and the Kaila Katatha Rombo Mukhi of the Bath. In the function, Gwanda, one of the biggest blessing. Elarkan thanks, sir. I'm Elark my cinema for the Pudiku. I'm Elark my Terinjo cinema Pudiku. All the Brahman and now, where she could in the Maruanga court to port in Nipo, Yarmana in Nipo, and now another Kapo. Thank you. அடுத்து <laughs> You get pretty good cousin brothers. He be in Raya, Tunur Sadavida, Shail Bartirke, Pinbuck Kampik, Balamaha Vilangi, Mulayaha Vilangi, Arbudamaha, KB in Vetricum, Tamade Vetricum, and the Guru Vetricum, part of a turn, but Raja never had. Well, not Tapula Mama Pulamari, whatever, and the Peru. Adora Matumela, the Munununun Gurun, we be no him only as a producer. And the Mukhanda is there, Nuru Mukhanda Brigade. Yes, sir. The Tapa Sulda is our Tapuka. Number Lam follow up on the India Mugamade. Ipala, Narea Brahman, I will tell the number. Not pay Parate, whatever Parate is left. Cousin brothers, cousin sisters, Tachula Gadeade, Shita Papula, Peri Papula, Tabula, Mama Pula, Tabula, Mama Pundinga. No, I'm a producer of friendship of Mundaro. Whatever we do wrong, Uravai Kapatubadum, 
பிராமண கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் கக்கும் என்கின்ற உண்மை சாம்பராஜ் எடுத்து வைக்கிறது நடராஜன் கடைபிடிக்கிறார் நம்ம சொல்றது அவராவே பண்றார் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி என்னைக்கு அவருடைய அனைத்து குடும்ப உறவினர்களும் நூத்தி எண்பது எழுநூறு பேர் இருப்பா எல்லாரும் அங்கேருந்து கிளம்பி கும்பகோணம் வந்துருவா கும்பகோணத்தில் வந்து குலதெய்வ கோயிலில் போய் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அங்கேயே கெட்டுகதர் அங்கேயே விளையாட்டு அங்கேயே அந்தாட்சரி அங்கேயே எல்லாம் சகலமும் பண்ணிட்டு அப்புறம் வருவா அந்த உறவை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதை பற்றி அவர் குறிப்பிட்ட சார் நீங்கள் சொல்லணும் அதை பற்றி பிளீஸ் நீங்கள் உங்கள் ஹியூமிலிட்டியால் சொல்லாமல் இருந்தாதீங்க நீங்கள் இது ரொம்ப தெரியாத முகம் அவரை பற்றி இன்னொன்று தெரியுமா ஏ ஆர் ரஹ்மான் கொடிகட்டி பழகிறாரே அந்த ஏ ஆர் ரஹ்மான் அறிமுகம் பண்ணியவர் நம்ம நடராஜ ஐயர் தான் பிரிவு நடராஜ ஐயர் தான் அறிமுகம் பண்ணார் நாம் சாத்திரம் படைப்போம் சரித்திரம் படைப்போம் வருவோம் ஆண்ட்ரர் பூனஷீவாகவும் பெரிய அளவிலே வருவோம் அதை பற்றியும் அவர் பெருமை பேச வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அட்டாஜி குரூப் சுப்பிரமணியம் ராஜீவ் சுப்பிரமணியம் மேடைக்கு வர மாதிரி கேட்கிறேன் டாக்டர் விஸ்வநாத் ஆசோ மேடைக்கு வாங்க தாமராஸ் அந்த ஒரு வார்த்தையே நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இன்று மாறிவிட்டது காரணம் நமது மாநில தலைவர் திருவத்தூர் நாராயணன் அவர்கள் சார் ஒரு காலத்தில் தம்பி கொஞ்சம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க மை பிராமணன் சொல்லிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயப்பட முடியாக நமது அரசியல்வாதிகள் நம்மளை வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து என்னையே உதாரணமாக சொல்லி சொல்கிறேன் அதில் எவ்வளோ பேருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆரம்ப காலத்தில் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் திராவிடர் கழகம் அதனுடைய தாக்கம் பிராமண சமூகத்தை ரொம்ப கொச்சப்படுத்த வேண்டியது இல் ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது முடிஞ்ச இடத்துல வந்து அடிதடி பண்ண வேண்டியது நாமெல்லாம் வந்து நம்ம நம்மளுடைய வேலைகளை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருக்கிறவங்க நாம் வந்து இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த மதம் அப்படின்லாம் பார்க்காம எல்லாரையுமே மனிதர்களாக பார்த்து நேசமாக பழகக்கூடிய சுபாவம் கொண்டவர்கள் நம்மளை வந்து ரெடிக்குல் பண்ணி நம்மளை வந்து நம்மளுடைய அதாவது அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வாங்க இல்லையா அதெல்லாத்தையும் குறைச்சி நம்மளை கிட்டத்தட்ட செயலற்றவராக ஆக்கிவிட்டார்கள் அந்த காலத்திலிருந்து நாங்கள்லாம் குழந்தையாக இருக்கும்போது சார் அந்த பூனல் அறுப்பு போராட்டம் அப்புறம் பிள்ளையார் உடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய தாய்மார்களை வந்து ரொம்ப இழிவாக வந்து அங்கங்கே எழுதி வைக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாதோங்கிற மாதிரியான ஒரு டயத்தில் தான் தாமராஸ் தோன்றி திருவத்தியூர் நாராயணன் அவர்களுடைய தலைமையில் டே நீ நீ இறங்குனா நாங்கள் உடனே இறங்குவோண்டாங்கிற அந்த தைரியத்தை கொடுத்ததே நம்ம நாராயணன் அவர்கள் தான் சமீபத்தில் நம்ம வெஸ்ட் மாம்பழத்தில் அந்த அயோத்தியா மண்டபத்தினுடைய இஷ்யூ நடக்குது சார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து வேறு ஒரு படப்பிடிப்புனால நான் வெளியூரில் இருக்கேன் அந்த செய்திகள் வருது அவங்க வந்து இது பண்ண போகிறாங்க தட் இஸ் ஹெச்ஆர்என்சி வந்து பூட்டு போட போகிறாங்கன்னு எல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க அந்த செய்தி கேட்ட உடனேயே நமது தலைவர் நாராயணன் அவர்கள் வந்து அங்கே ரஷ் பண்ணிடுவாங்க 
அவர் ரஷ்மண்டார்னு ஒன்று கிட்டத்தட்ட வெஷ்மாம்பலத்தில் உள்ள அவ்வளவு பிராமணர்களும் அதாவது சாதாரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க இல்லையா நமக்கு எதுக்கு பா வம்பு ஏதோ இது பண்ணவா நீ இலைய போடு அப்படிங்கிற நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பிராமின்ஸும் அன்னைக்கு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நாராயணன் வரார் அதாவது முன்னாடி ஒரு கேடையை வந்தால் எப்படி ஒரு பெரிய படை வருமோ அது மாதிரி வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் உள்ள அவ்வளவு பிராமணர்களும் அங்கே கூட்டிட்டாங்க அவங்க ஹெச்ஆர்என்சி அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாம் என்னடா இது இவனுங்கெல்லாம் தூணா ஓடிடுவானுங்க இவ்வளவு இதாக இருக்காங்களேன்னுட்டு அவங்களுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய அதிசயம் ஆயிடுச்சு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பரபரப்பும் ஆன உடனே அது போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வரைக்கும் போன உடனே அங்கேருந்து ஒரு செய்தி வந்து ஒரு ஒரு லேடி ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் லெவலில் உள்ள அம்மா வந்து தலைவர்கிட்ட முதுவாக ஒரு கொஞ்சம் பேசுகிறீங்க என்னவனே கொஞ்சம் ஓரமாக அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இது மாதிரி நம்ம மேலிடத்துலேருந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு செய்தி வந்திருக்குங்க இங்கே உள்ளவங்க எல்லாரையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க தலைவரை மட்டும் இப்படி போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி அப்படி கொஞ்சம் கிளம்பிட சொல்லுங்க ஏன்னா அவரெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அந்த செய்தியை நான் சொன்னதாக சொல்லுங்கள் ரகசியமாக சொல்லுங்கன்னு அந்த இன்னும் இவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லி தலைவர்கிட்ட புதுவும் அவங்க அழைச்சிட்டு போய் சொல்கிறாங்க தலைவர் சொன்னார் கைது தானே பண்ணுறாங்க நான் முதல்ல கைதி ஆறேன் ஃபஸ்ட் ஐ வில் பி த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் நார்மலாக ஒரு தலைவர் தான் என்ன பண்ணாங்க இதை வரேன் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன்ட்டு போயிட்டு எல்லோரும் ஏறிட்டாங்கன்னா பார்த்துட்டு நான் கார் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அதுதான் நார்மலாக மற்ற இடங்கள்லாம் நடக்கிறது நம்ம தலைவர் என்ன பண்ணினார் முதல்ல என்ன கைது பண்ண எங்கள் வண்டி எந்த வண்டியில் ஏறணும் ஏன்னா நான் வந்து மற்றவங்களை விட்டு கொடுத்து விட்டு நான் மட்டும் வீட்டுக்கு போகிற லெவலில் இல்லை நீங்கள் ரிமாண்ட் பண்ணிங்களா பண்ணுங்க பொருளுக்கு அழைச்சின்னு போகிறீங்களா அழைச்சின்னு போங்க பிராமணர்கள் இனி பயப்பட மாட்டார்கள் என்ற செய்தியை தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பிராமணனும் உணரணுங்கிறதுக்கு நான் முன் உதாரணம் முன் உதாரணமாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து நான் அப்பப்போ ஃபோனில் கேட்டுக்கிறேன் தலை தலைவர் என்னாச்சு இல்லை இல்லை அது மாதிரி ஒரு போலீஸ்லேயே சொன்னாங்க நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு உதா ஒரு தைரியமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நானே முதல்ல அரசாரே சொல்லிட்டு வண்டி எங்கேன்னு முதல் அந்த பஸ்ஸில் முதல் ஆளாக நானே ஏறினேன்னு சொல்லி அன்றைக்கி ஈவினிங்காக நைட்டு வரைக்கும் அந்த போ போலீஸுடைய கஸ்டடி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதான் நாங்கள் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னால் இனிமேல் நாம் பயப்படுறதுங்கிற சரித்திரமே கிடையாது முன்னெல்லாம் சார் முன்னெல்லாம் பயப்படுவோம் சார் நான் இல்லைன்னு சொல்லியேன் நம்ம சுபாவம் நம்மளுடைய வளர்ப்பு முறை நம்ம அப்பா அம்மா பொத்தி பொத்தி வளர்த்தவங்க அதனாலேயே நாம் வந்து சமூகத்தில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பல விஷயங்களை இழந்துட்டோம் வேறு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க நம்மளை கோழைன்னு முத்திரை குத்திராய் அடுறா அவனா இப்போ அடிடானா எனக்கு பாடா நீ வாடாங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தைரியத்தை கொடுத்த நாராயணன் அவர்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ மை டிஆர் பிரசிடன்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இமீடியட்டாக நம்மளுடைய பாம்பே சி சுப்பிரமணியம் மேட்ருக்கு வரோம் சி சுப்பிரமணியம் பாம்பேனா நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதே நம்மளுடைய சிஎஸ் தமிழ்நாட்டுடைய நிதி அமைச்சர் இன்னைக்கு தாமராசனுடைய நிதி அமைச்சராக சிஎஸ் உருவாகிட்டார் அதாவது ரொம்ப அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்வீட் கோ இன்சிடன்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா நானும் தலைவரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் தலைவர்கிட்ட நான் சில சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் அப்போ தான் சொல்கிறார் நீங்கள் பேசும்பொழுது எல்லாரும் வந்து வேலைக்கு போகிறத விட அவங்கவுங்க சுய தொழில் பண்ணணுங்கிற வார்த்தையை சொல்லுங்கள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து பீச்சில் வாக்கிங் போகும்போதெல்லாம் அடிக்கடி பேசிப்போம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நம்ம நகரத்தார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து வருடா வருடம் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு சிங்கப்பூர் இல்லைனா ஒரு மலேசியாவில் ஒரு கேஎல் இல்லைன்னா துபாய் எங்கேயாவது வந்து அதில் உள்ள ஒரு தகராத்தாரிலே உள்ள வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஹை சொஸ் இவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லோரும் கூடுவாங்க ரொம்ப இதெல்லாம் பெரிய ஒரு மீடியாவுக்கோ அல்லது இதுக்கோ ரொம்ப விஷயம் தெரியாது அவங்களுக்குள்ள கூடுவாங்க கூடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஊரில் நம்ம அந்த செடியாக நல்லா இருந்தார் என்னாச்சு இல்லை அவர் ஏதோ கொஞ்சம் நொடிச்சு போயிட்டார் அப்படியா 
அவரை கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணுறீங்க இது என்ன ஆகிப்போச்சு இப்போ இந்த கொரோனாவில் இது மாதிரி லைவ் ரைட் அப்பா அவருக்கு என்ன ஒன்றுமோ மூணுவோ நாலோ அஞ்சு சிஓ கொடு வட்டி கட்டி ஒன்று வாங்காதீங்க அவர் திருப்பி கொடுத்துருவார் இப்படியாக சக அவங்க வந்து அவங்களுடைய இன்னும் அவங்க கம்யூனிட்டியே உள்ள அவ்வளவு பேரையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மேடையில் ஃபஸ்ட்டு பேசணுன்னே ஐயா யாரும் எவண்டையும் வேலைக்கு போகாதீங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய முதல் முதல் வார்த்தையே நாங்க நீங்கள் முதலாளியாக இருந்து நீங்கள் பல பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவையும் உங்கள் உழைப்பையும் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்கங்கிறது அவங்களுடைய இப்போ நம்ம முதல்ல தாமராசில் நம்மளுடைய எடுத்தவுடனே ஒரு இது பண்ணுறோம் அது மாதிரி அவங்களுடைய தாரக மந்திரம் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நம்மளுடைய தாரக மந்திரமும் அதாதான் இருக்கணும் என்ன சார் நம்மளை வேலைக்கு வச்சுப்பாங்க நாம் திருட மாட்டோம் பொய் சொல்ல மாட்டோம் இன்னொருத்தன் சொத்த அபகரிக்க மாட்டோம் கடுமையாக உழப்பம் ஏதோ நமக்கு ரொம்ப தம்பி பையனை கல்யாணமாக இருக்கும் அன்னைக்கு ஆஃபீஸில் ரொம்ப முக்கியமான வேலைன்னா ஏ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கடா ஏன்னா ஆஃபீஸு ரொம்ப முக்கியம் தலை போடுற விஷயம்னுட்டு அதுக்கு போவோம் சார் அவன் தான் பிராமணன் ஸோ இப்படியாக நம்மளுடைய உழைப்பையும் நம்மளுடைய தியாகங்களையும் நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தையும் இன்னும் யார் யாரையோ பணக்காரனை மேலும் பணக்காரத்துக்கு பதிலாக நம்ம நமக்குள்ளே ஆக்கிப்போம் முதல்ல அதுக்கு தான் சிஎஸ் அருமையான ஐடியா சொல்லிட்டார் அருமையான ஐடியா சார் நம்மள்ட்ட தான் சார் இவ்வளவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க உலகத்தில் இன்னைக்கு கேக்கு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிற அல்லது இந்தியாவில் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அவ்வளவுமே ஒரு பிராமண மூளை பிராமணனுக்கு தோணின ஐடியா தான் இருந்து ஒரே ஒரு கஷ்டம் நம்மள்ட்ட வந்து சீடு கேபிட்டல் கிடையாது நம்ம அப்பப்போ மாதம் மாதம் சமணத்தை வாங்கி முப்பது முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறதே மிகப்பெரிய சாமர்த்தியங்கிற ஒரு பொருளாதார சிக்கலில் நம்ம இருக்கிறதுனால அந்த ஐடியாவுக்கு நம்மளால் வந்து இன்னும் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி அதை ஒரு பெரிய செடி மரமாக வளர்க்க முடியவில்லை இன்றைக்கி நீங்கள் ஐடியா சொல்லிட்டீங்க இங்கே இருக்கிறவங்க இதை அப்படியே மனசில் வாங்கிங்க வாங்கிட்டு இதை அப்படியே என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் டெஃபினட்டாக நம்ம தலைவர் அவர்கள் இதை விடமாட்டாங்க இதை அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்னு பார்த்தா எவ்வரி நம்மளுடைய மாதம் நம்மளுடைய தாமராச மாத இதை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம பப்ளிக்காகவோ அல்லது வந்து ப்ரெஸ்லையோ அல்லது வந்து ஒரு டெலிவிஷன் பேட்டிலேயோலாம் பேச முடியாது அதனால தான் இப்போது தாமராஸ் பத்திரிகை எதுக்கு இருக்குது சார் நம்மளுடைய சர்க்குலேஷன் நம்ம நம்ம கம்யூனிட்டிக்குள்ளே உள்ள சர்க்குலேஷன் ரொம்ப பேர் அதை கூட வாங்காமல் இருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அதாவது வந்து நான் நான் வந்து ஏன்னா ஆயிரம் பிஸியாக இருந்தால் கூட சார் காமராஜ் வந்தோடனே தப தபதபுன்னு படிச்சு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்கள்லாம் இருக்கும் வரக்கூடிய காலங்களில் நிச்சயமாக அவ்வளவு மேட்டர்ஸ்களும் நம்ம தாமராஜ் மேகசின் மூலம் வரும் தயவு பண்ணி இது வரைக்கும் வாங்காதவங்க எல்லோரும் இம்யூனிட்டாக வாங்கிறதுக்காக இம்யூனிட்டாக என்ன அதுக்கு உண்டு அதெல்லாம் நீங்கள் யோஜனையே பண்ணாதீங்க சார் இவர் சொல்லணும் அவர் கேட்கணும் இது நமக்கு வந்து தனியாக இங்கே மதிப்பு கொடுத்தாங்களா கூப்பிட்டாங்களா இட் ஈஸ் அவர் ஓன் ஆர்கனைசேஷன் இதில் கூப்பிட்றது கீப்பிட்றது அது இதெல்லாம் கிடையாது நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக இந்த இயக்கம் இருக்கும் பொழுது நாம் வந்து அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணுமா வேண்டாமா இன்னொன்று சார் பிராமணனாக பிறந்த ஒவ்வொத்தனும் தாமராசில் மெம்பர் ஆகணும் இப்போ எப்படி வந்து சார் ஒரு பிரதிஜ்ஞை எடுத்துக்க சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு பிரதிஜ்ஞை எடுத்துக்கணும் சார் தா பிராமணா பிறந்தாச்சா ரைட் முதல்ல தாமராசு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுப்பா கார்பரேஷன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி குழந்த பிறந்தவனே தாமராசலை மெம்பர் ஆக்குங்கள் ஏன்னால் தாமராஸ் மட்டும்தான் நம்மளை பாதுகாக்கும் நம்மளுடைய குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் நமக்கு எதாவது ஆபத்துன்னா நமக்கு வந்து உதவிக்கு ஒரு வேறு யாரும் வரமாட்டாங்க சார் மற்றவங்க எல்லாரும் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு ரெண்டு ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்மளுடைய பிராமண எதிர்ப்புங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி இருந்தது அதுக்கு அரசியல் காரணங்கள் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா எகெயின் பிராமண எதிர்ப்பு ஜாஸ்தியாக ஆகிடுச்சு சார் ஒரு 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 அம்மா பேசுகிறாங்க ஒரு டிவி இதில் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன் எவ்வளவு கேவலமாக பேசுகிறாங்க அதாவது பிராமணங்கள்லாம் பேசுவாங்க நல்லா பழகிற மாதிரி பழகுவாங்க 
உள்ளுக்குள்ள ஒரு இது வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஒரு வஞ்சகமாகவே இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் நம்பிடாதீங்கன்னு சொன்னால் அதை பார்க்குறவங்கள என்ன சார் நினச்சிப்பான் நமக்கு அந்த எண்ணமே கிடையாது நம்ம வந்து வி ஆர் அப்சல்யூட்லி ஜெனுவின் என் எவ்வரு திங் வி ஆர் ஜெனுவின் அதை வந்து மாற்று கருத்தாக சொல்லி 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 பண்ணால் நம்மளை பார்க்கும் போதே ஓ பேசுறது ஒரு மாதிரி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று ஏதாவது வச்சுருப்பானோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளை ஒரு கேவலமான ஈனப்பிரவியாக நம்மளை சித்தரிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும்னா முதல்ல நமக்குள்ள ஒத்தம வேணும் சார் நமக்குள்ள ஒத்தம வேணும் நாம ஒத்தனை ஒத்தம் இது பண்ணுறதோ கேலி பண்ணுறதோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது சார் நம்ம பிராமணன்னா ரைட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் சார் அதை மன நாம் வைராகமாக வச்சுக்கணும் உடனே அவன் வந்து திரும்பி வந்து நம்மள்கிட்ட நன்றியாக இருப்பானா அது இது எவனும் நீ யாருக்காக சீது நன்றியாக இல்லையான்னு உடல் விடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க ஆனால் பிராமணன் மாட்டான் ஐயோ பிராமணன் ஐயோ அவனுக்கு வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது சார் ஒரு நன்றி உணவுகளே கிடையாது சார் நாமளாகவே அதெல்லாம் நாமடைய உருவாக்கிக்கிட்டு நமக்குள்ளே ஒரு இது நம்மளுடைய வேலையை நாம் பார்த்தா போகிறோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லை இன்னிலிருந்து நம்ம ஒரு பிராமணன் கூட ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாமல் ஒரு பிராமணன் கூட இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு பிரதிக்கை எடுத்துப்போம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுவோம் அவனுக்கு துணியை கொடுப்போம் அவன் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணுவோம் நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணுவோம் சிரிச்சுட்டு பண்ணுவோம் அது நம்ம வந்து ஒரு குறையாவோ அவனுக்கு வேணி சொல்லிக்காம காம பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பண்ணினால் நம்மளுடைய பிராமண சமூகத்தை யாரும் அழிக்க முடியாது அசைக்க முடியாது ஏன்னா அப்படி ஒரு நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு லீடர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு சார் இப்போது இப்போ நான் வந்து உதாரணம் இல்லாமல் சமீபத்தில் நம்மளை அதிகமாக தாக்குறாங்கன்னு நான் சொல்லலை நான் சும்மா ஒரு சின்ன விஷயத்தை தலைவர் உங்கள் உங்கள் பர்மிஷனோடு பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் வந்து நார்மலாக விளம்பர படங்களில் நடிப்பதில்லை ஜென்ரலாக ஒரு ஏதோ ஒரே ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃபோன் கம்பெனிக்கு என்ன முதல்ல கேட்டாங்க அப்புறம் கோகோ கோக்கோ ஆயிடுக்கு ரொம்ப சொன்னாருன்ட்டு நம்ம டைரக்டருக்காக நான் ஒரு பண்ணேன் அப்புறம் விளம்பரம் பண்ணுங்க நடிக்கிறது இல்லைங்கிறது ஒரு இதாக வச்சுருக்கேன்னா நாம் தெரியாத ஒரு இதுக்கு என்டார்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இந்த இது பிரமாதம் ஏன்னா செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்தில் பெரிய இதில் வந்து ஃப்ளா ஃப்ளாட் போட்டு வைக்கிறான்னு சொல்லி நம்மகிட்ட வந்து சொல்லும் பொழுது நான் வந்து அதில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் நம்ம அதுக்கு ஒரு ஒரு இவர் டிவியில் வந்து சொல்லிட்டார் சார் பெருமையிலே சொல்கிறார் கரெக்டாக தான் இருக்குங்கிற அந்த நம்பிக்கை உண்டு பண்ணி தப்பாகிடக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் பண்ண மாட்டேன் சார் சமீபத்தில் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி அமேசான்கிற கம்பெனிலேருந்து பாம்பேலேருந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஆடுங்க நீங்கள் தான் பண்ணணும் அதை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் நார்மலாக பண்ணுறது இல்லைன்னா அந்த டேரக்டர்லாம் ரொம்ப இன்சூஸ் பண்ணாங்க பண்ணுறது ஒத்துக்கிட்டேன் அந்த லவ் கேக்கிங்கெல்லாம் முடிஞ்சது அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன ஸ்கிரிப்ட்னு சொன்னாங்க ஒத்துக்கிட்டு எல்லாம் பிடிச்சா சார் பிறகு ஷூட்டிங்க்குன்னு ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் இருக்கிற டயத்தில் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி மூணு கேள்வி கேட்டார் சார் ஒன்று சார் இந்த ஸ்கிரிப்டை அப்படியே ஒரு ஃபோனில் யாரையாவது ஷூட் பண்ண சொல்லி நீங்கள் அப்படியே ஆக்ட் பண்ணி காமிச்சு பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு அப்ரூவல் இருக்குது நம்பர் ஒன் நான் சொன்னேன் அது மாதிரி பழக்கம் இல்லைங்க நம்பர் ஒன் அதாவது நான் இவ்வளோ படங்கள் நடிச்சாச்சு நான் பண்ணுவேன்னு தைரியம் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணுங்க இல்லைன்னு அவசியம் இல்லை நான் நம்பர் டூ அவர் அடுத்த கேள்வி சார் நீங்கள் பிஜேபியா ஆமாம் நான் பிஜேபி நீங்கள் ஐயர் மாறுகளா சார் நீங்கள் ஐயர் மாறா அடுத்த கேள்வி அவர் பாம்பேலேருந்து அரை தமிழில் கேட்குறாரு ஆமாம் நான் வந்து பெருமையாக பெருமைப்பட்டு கொள்ளக்கூடிய ஐயர் வார் அதுக்கப்புறம் அவங்கள்டேருந்து ஃபோன் வரல சார் அதுக்கு நான் வந்து எதை காரணம் சொல்ல விரும்பலை நான் வந்து அந்த விளம்பர படத்தில் வந்து நான் வந்து ஃபோனை எடுத்து அனுப்புறதுக்கு முடியாதுன்னு சொன்னது காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது பிஜேபி அதுக்கு அது நான் இருக்கேங்கிற காரணமாக இருக்கலாம் பிராமணன் நான் பிறந்துட்டேங்கிறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அதுக்காக நான் கொஞ்சம் கூட வைக்கப்படலை ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு எண்ணம் உள்ளவங்களுடைய கம்பெனியில் நம்ம ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த பணமே தேவையில்லை இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நேர்முகமாகவும் மறைமுகமாகவும் நம்ம நமக்கு பல இடங்களில் இடைஞர்கள் இருக்குது எல்லாம் கேட்டுவாங்க அப்புறம் கடைசி லிஸ்ட்டை கடைசியாக ஃபைனல் பண்ணும்போது வேணாம் சார் கொஞ்சம் பிராமி அப்படியா வேணாம் அப்புறம் அடுத்ததுங்கிற அளவுக்கு நம்மளை ஒதுக்கும் பொழுது 
நாம நம்மளைதான் பாதுகாத்துக்கணும் நமது தாமராசா பாதுகாக்கும் நாம் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் டெஃபினட்டாக விட்டு கொடுக்காமல் ஒத்த அடுத்தவங்களுடைய அவங்களுடைய எழுச்சியில் நாமளும் பங்கு கொள்வோம் அப்படிங்கிற உறுதிமொழிய நாம் இந்த இந்த மாநாட்டு மூலம் நாம் எடுத்துப்போம் உள்ள வரும்போது வந்து ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி ஏன்னா நார்மலாக எவ்வளவோ பல பழைய மாநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் வந்து வருமாங்கிற பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு நான் பல இதில் கலந்துட்டு இருக்கேன் கூட்டம் வரணுமே சார் ஏன்னா என்னப்பா சாப்பிட்டோமா தூங்குவோமான்னு இல்லாமல் எதுக்குப்பா எதோ பிரா எதோ பார்த்துப்பா அவா பார்த்துப்பா இவா பார்த்துப்பான்னு அப்படி விட்டது போக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரும்போது நம்ம ரங்கநாதர் த சென்னையில் ரங்கநாதர் இருக்கும் அது மாதிரி வந்தாங்க பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதாவது பிராமணர்கள் எழுச்சி கிடந்தாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை இந்த மாநாடு நமக்கு கிடைக்கும் ரமேஷ் எங்கே எங்கே என்ன அருமையாக எங்கே இருக்கார் இங்கே உட்காந்து ரமேஷையும் அந்த டீமையும் நான் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரெண்டு விஷயம் சார் அவர் பேச ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமேஷ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டார் ரெண்டாவது வார்த்தை அதாவது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியுடைய உச்சம் நம்ம நம்ம அப்படி தானே நம்ம யாராவது வந்தால் சாப்பிட்டேலா நீங்கள் மத்தியானம் அவசியம் இருந்து சாப்பிட்டு போனோம் நம்ம ஆற்றுல சொல்லக்கூடிய அதை அழகாக ரமேஷ் முதல் வார்த்தையாக சொன்னார் உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டு ரமேஷ் ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சார் என்ன பிரம்மாண்டம் பாருங்கள் அதாவது நமக்கே நம்ம பேரில் ஒரு நம்பிக்கையை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்துகிறார் ரமேஷுக்கும் அவருடைய டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தலைவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் அதாவது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் பேர் இதுலேருந்து தேவையில்லாத ஒரு பாலிடிக்ஸ் பண்ணி இடையில் போய் பிரிஞ்சு போயிடுறேன் தலைவர் சொல்லுவார் யார் வந்தாலும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இருக்கிறதே இது நம்ம நெல்லிக்கா மூட்ட மாதிரி அதை பிரிஞ்சார் யார் வேணாலும் வரட்டும் என்ன பதவி வேணுமோ எடுத்துங்க இந்த தர அவர் தலைவருக்கு வந்து நிச்சயமாக முடியாதுன்னே சொன்னார் நான் வந்து பர்சனலாக சொன்னேன் நீங்கள் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் லீடர்ஷிப்பை உண்டு பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இதாக ஆகணும் இல்லை ரொம்ப தலைவலி சார் எல்லாரையும் போட்டுக்கிட்டு இது பண்ண முடியல நில்ல இல்லை தலைவரை இன்னும் ஒரு டேமாவது நீங்கள் இருந்து தான் ஆகணும் நான் பர்சனலாக கன்வின்ஸ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவர் ஒத்துக்க வச்சு ஸோ எகைன் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரோடையும் பங்கு எடுத்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் எல்லாத்தையும் விட பாபே சிஎஸ் நமது நமது தாமராசனுடைய நிதியமைச்சர் சொல்லிட்டார் நம்ம சார் ஐடியாஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது சார் வி நீடு ஒன்லி மணி வி நீடு ஒன்லி மணி ப்ளீஸ் ஹெல்ப் நாங்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே நிச்சயமாக வந்து தனித்தனியாக ஒரு ஒரு பெரிய ஆண்டர்ஷிப்பாக நம்ம மாறுவோங்கிறத சொல்லி இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்காக தாமராஸ் நானே பார்த்தேன் நானே எனக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிற மாதிரி அது இருந்தாலும் இருந்தாலும் சம்பிரதாயத்துக்காக நான் தலைவருக்கும் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் அவங்க டீமுக்கும் நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளர்க வெல்க தாமராஸ் வாழ்க 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 ரமேட் நடராஜன் அவர்களுக்கு மாநில தலைவரும் மாவட்ட தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை போற்றி நினைவு பரிசை வழங்குகிறார்கள் அடுத்து ஸ்ரீபத்சா குரூப் பேச அழைக்க போகிறேன் அதற்கு முன்னால் ஒரு அவசரமாக கிளம்ப வேண்டிய ஒரு நன்கொடையாளர் பேட்டன் வந்திருக்கார் அவர் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்ரீபத்சா அவரை கூப்பிடுறேன்
திருமுரணி கிராமத்தை சேர்ந்த அன்பு சகோதரி தாட்சி அவர்களை ஹானர் பண்ணுறோம் அவர்கள் வந்து நம்ம ரமேஷ் அமித் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வேண்டுகோள் விட்டார் அதை ஏற்றுக்கொண்டு உடனே ஒரு பெரிய தொகை நன்கொடையாக சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் பட் உங்கள் ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை உடனே அவர்கள் எனக்கு எடுத்து அவர் இந்த மூமெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எல்லாம் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் பட் உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல எனக்கு நிறைய பிரைமரி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கா தமிழ்நாடு முழுக்க நூற்றுக்கணக்கான பிராமண தொழில் முனைவோர் இருக்கிறார்கள் அதுவும் பெண்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க மற்ற சமூகம் இந்த சார் சொன்ன பிரமிட் சார் சொன்ன மாதிரி மற்ற சமூகங்கள் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் பண்ணுறதாக பிபி டு பிபி பிராமின் பிஸ்னஸ் டு பிராமின் பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு துவங்கி இருக்கும் இப்படியாக சொல்லி போட்டுட்டோம் இந்த ஐடியாஸ்லாம் இன்னும் எங்களை ஊக்குவிக்கும் திரு சி சௌ சௌரிராஜன் அவர்களை மேடைக்கு பார்ப்பார் சௌரிராஜன் அவர்களை அவர் ஒரு ஆண்டர் போனார் அவரை தான் அவருடைய கோஆர்டினேட்டராக போட்டிருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்கு மையமாக திருச்சியில் இருக்கார் அவரே ஆண்டர் போனாக இருக்காங்கிறதுனால அவரை தான் அந்த பிபி டி பிபிக்கு கோஆர்டினேட்டராக போட்டிருக்கோம் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணோம் இப்போ இவருடைய இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சு அதை மிகப்பெரிய அளவில் அந்த நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணி இன்னும் நிறைய நம் சமூகத்தினர் ஆண்டர்பினராக வருவதற்கும் இவங்களுக்கே உங்களுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்கெட் இது ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருப்பா தொழில் இந்த கான்டாக்ட் நெட்ஒர்க் இல் கிவ் தம் மோர் மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் அதனால் அது அந்த பயனையும் பெறுவதற்காக பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சிவராஜன் திருச்சி அவர்கள் இது இன்சார்ஜாக இருக்கார் ஹி இல் பி இன் டச் வித் ஆல் த ஆண்டர்பினர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் நான் லீடர்ஸ்லாம் கொடுத்து அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அவர் பண்ண சொல்கிறேன் ஐ வில் பி பர்ஸ்னலி மானிட்டரிங் இட் சிஎஸ்ஆர் ஐ வில் மானிட்டர் திஸ் ப்ராஜெக்ட் பர்ஸ்னலி மை செல்ஃப் I want to get the same topic. Srivatsa, Kishimut sir also told me, you also have the same topic, and Perimino speaks on the same topic. Bombay CS has made a commitment of 25 lakhs for such a very good venture, for a good project. It is announced. We will certainly make use of everything in a constructive manner, meaningful manner, in a transparent manner, in a very systematic manner. Thank you. Now, Srivatsa is going to be நாராயணசுவாமி ஐயரால் துவங்கப்பட்ட நிறுவனம் அது நம்ம அது மாமா அவருடைய சன் கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்ப இருக்கார் அடுத்த தலைமுறை உண்டா மூணா தலைமுறையும் வந்துட்டாங்க தொழிலுக்கு தே ஆர் இந்த ஸ்டீல் பிஸ்னஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரை வந்து இங்கே உரையாற்றி நம்ம யூஏ இருக்கவெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணணும் நீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ தேங்க்யூ இந்த நம்மளுடைய மாநாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய நம்ம பிரமுகர்கள் தொழில் வரும் ஒரு சார் பிளீஸ் நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் இந்த தமிழ்நாடு பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன் கோயம்புத்தூர் இந்த அருமையான இந்துஸ்தான் கலையரங்கத்தில் வந்து இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்ததுக்கு என்னுடைய ஸ்கூல் ஜூனியர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்சுடைய தலைவருமான என் எஸ் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் த கோஆர்டினேட்டர் ஸ்ரீராம் வித் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் 
எனக்கு வந்து ஐடியாஸ் வந்து அப்படி போரிங் லைக் எனது ஸோ வென் யூ கேம் அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் மீ ஐ வாஸ் ரியலி ஸ்டண்ட் இவ்வளோ நல்ல ஐடியா இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம தமிழ்நாடு பிராமின்ஸ் எல்லாம் அசோசியேஷன் இருக்கல்லவா அது டெஃபினட்டாக இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் நிறைய பெனிஃபிட் வருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்து கொடுத்து இவன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் எனக்கு கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் பிகாஸ் யூ இசைட் நோ மினிமம் அட்லீஸ்ட் செவன் டு எயிட் தௌசண்ட் பீப்புள் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் த க்ரௌடு அது ரியலி ஸ்டாண்ட் இந்த அளவுக்கு ஒன்றால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இ சேட் இன்னும் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஆல் தி டேட்டாஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி வேர் அண்ட் பி ஆர் கலெக்டட் எவ்ரி டேட்டாஸ் அண்ட் பி ஆர் ஷூர் தட் நோ அண்ட் எஸ்பெஷலி வி ஆர் அவர் டார்கெட் இஸ் ஒன்லி ஆன் தி யங்ஸ்டர்ஸ் தட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் அஸ் நவ் வட் இஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆல் அவர் யங்ஸ்டர்ஸ் பிகாஸ் டியூ டு சோ மெனி அதர் ரீசன்ஸ் நோ வி ஆர் சென்டிங் அவர் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் அவுட் சைட் கோயம்புத்தூர் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் இன் அப்ராட் but one thing i found in abroad you know every children you know still they are following our culture please understand this only we are only missing here whereas wherever i went you know all almost all the countries you know wherever i went you know i was able to see indian temples and especially baba temple and other temples where there are a lot of cultural programs where our children my own grandchildren are in and states only they are in all this carnatic music dances everything and they are all participating in that and they are able to speak better in tamil than us avlo adha irukke endra mari so and the culture vandum po inike nethikalla nama culture ngiradhu vandu pala aandigalukku munnala summa summa la solla pona 10000 aandigalukku munnala inde inda culture hindu culture irukkanaala definitely inda thamara nama samugam da nammala nambanam nama samugam nammala nammina nammala enna vena seiyamudiyum nama biggest problem is that you know அவர் பண்ணுறார் இவர் பண்ணுறார் அவர் பண்ணிவிட்டு போகிறார் இவர் பண்ணிட்டு போகிறார் நம்ம பேசாமல் நம்ம எல்லோரும் வந்து நம்ம சமூகம் சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் எவ்ரிபடி ஷு கம் அண்ட் ஜாயின் பிகாஸ் மோஸ்ட் இன்டலெக்சுவல் சமூகங்கிறது நம்மளும் சமூகம் அதை நம்ம மறந்துடுறோம் நம்ம வந்து சி அவன் பெரிய என் பெரிய எல்லாம் தயவு பண்ணி நினைக்காதீங்க நீங்கள் அந்த சமூகத்துக்கு வந்தாச்சு தாம்பராசில் யூ ஆர் அ மெம்பர் அப்படின்னா யூ ஹட் எவ்ரி ரைட் லைக் அதர்ஸ் ப்ளீஸ் மேக் யுவர் செல்ஃப் எ மெம்பர் ஆஃப் தாம்பராஸ் அதுக்கப்புறம் பல அதாவது பொருள் இருந்தால் தான் நம்மளால் எதுவுமே சாதிக்க முடியும் ஸோ தேர் இஸ் நீ வி நீட் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி வெதர் இட் இஸ் ஒன் ருபி ஆர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆர் லேக் ஆஃப் ருபீஸ் வாட் இட் மேபி சிறுதொழில் பெருவெள்ளம் அதை போட்டாச்சுனா தான் நம்மளால் வந்து நம்ம பெரிய அசோசியேஷன் நம்ம வி ஆர் ஸ்ட்ராங் அசோசியேஷன் மாத்தி நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாட் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நோ வி கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் அவர் செல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் நம்ம பேர் சொன்ன மாதிரி சி சுப்பிரமணியன் சொன்ன மாதிரி நீச்ச நாலேஜ் யாரா நம்ம நாலேஜ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சமூகத்துக்கு ஒரு ஆல்வேஸ் வி ஆர் ஆல்வேஸ் இன் த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒன்லி இன் நாலேஜ் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது லெட் அஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோய் அவர் நாலேஜ் நம்ம வந்து நமக்குன்னு ஒரு சமூகத்துக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் சி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் ஹூ கேன் கிவ் மீ கிவ் அஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் தேர் ஆர் பீப்புள் வாலண்டியர்ஸ் ஹூ கேன் டெஃபினெட்லி ட்ரை டு சர்வீஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இதில் ஒன்லி திங் தட் யார் பூனைக்கு அண்டே மணி அடிக்கிறதுங்கிற ஒரு ஒரு இதாக இருக்கே தவிர அதை இந்த என் எஸ் ரமேஷ் வந்து அண்ட் ஸ்ரீராமம்மா வந்து இதை பண்ணுறது வந்து உண்மையாக சொல்கிறேன் ஐம் ரியலி அப்ரிஷியேட்டிங் தான் இப்போ நான் இவ்வளோ நான் அது எதிரே பார்க்கல இவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இவங்க வந்துருக்கு இந்த பெரியவா இவெல்லாம் வந்திருக்கா இவெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கைடன்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் அவெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அண்ட் என் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் தம் அண்ட் தேவ் டு கேரி திஸ் இந்த அசோசியேஷன் மாத்திரமல்ல இந்த சமூகத்துக்கு சி ஒன்லி இந்த நம்ம சமூகம் ஒன்று தான் லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்தூன்னு வேண்டிக் கொள்றோம் வேறு எந்த சமூகத்தில் அப்படி கிடையாது இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து நம்மகிட்ட தான் இருக்கு லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்து நமக்கு மாத்திரம் இல்ல இந்த லோகத்தில் இருக்க எல்லாரும் நன்னா இருக்க நினைக்கிற ஒரே ஒரே ஒரு சமூகம் வந்து இந்த பிராமண சமூகம் இதை மறந்துட வேண்டாம் ஸோ நாம் வந்து வி ஆர் நாட் எகெயின்ஸ்ட் எனி கம்யூனிட்டி எனிபடி வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட்லி வித் எவ்ரிபடி நான் மோர் திங் நேற்றுக்கு தலைவர் நாராயணன் பேசும்போது the percentage of population in coimbatore apdi sonna apdi alla in percentage of population in india itself the total population le we are 6% it is not a something small percentage it is one of the biggest percentage we have got in tamil nadu itself we have got 1.5% which is something you know we can able to i mean uh, bring the government of our own by you know giving advice to the my fr- our friends other communities and other people no namma ellaruma onnu cherundhu 
யாருக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம சொல்கிறபடி கேட்குற அளவுக்கு உள்ள நம்ம வந்து முன்னால் வரணும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லோகத்துக்கு வேண்டி என்ன பண்ணணும் நாம் என்ன சம்பாதிச்சோம் நாம இதுக்கு லோகத்துக்கு என்ன பண்ணோங்கிறது கொஞ்சம் முதல்ல வேணும் லெட் அஸ் ட்ரை டு ஹாவ் சம் சேரிட்டி லெட் அஸ் ட்ரை டு ஹெல்ப் அவர் பீப்புள் அவர் ஓன் பீப்புள் நம்ம தாம்ராஜ் கம்யூனிட்டி ஷுட் கிரியேட் அ ஃபண்ட் அண்ட் வி ஷுட் ட்ரை டு ஹெல்ப் ஆல் தி பிராமின்ஸ் போர் பீப்புள் ஒவ்வொரு மேபி அவளுக்குள்ள எஜுகேஷன் ஸ்கூல் அவளுக்குள்ள லிவிங்க்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் அதே மாதிரி இந்த பிராமின்ஸ் இவா வந்து தே ஷுட் ஹாவ் அ போர்ட் வேர் ஆல் தி சில்ட்ரன்ஸ் நோ தே ஷுட் ரிஜிஸ்டர் தேர் நேம்ஸ் அண்ட் தேர் குவாலிஃபிகேஷன் எவ்ரி திங் யாராவது பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆர் எனி அதர் பீப்புள் இன் தேர் ஆஃபீஸ் தே தே கேன் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் சச் பர்சன்ஸ் இட் வில் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தம் ஸோ அதனால் அது ஒரு சின்ன இது வந்து ஐ ஷுட் ஐ எம் ரிக்வஸ்டிங் ரமேஷ் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் a port where all the people can register so that ananda line like a ivala vand and the business people can absorb and it will help the community also and further modalla nama ellarum or brahmanan na adu or ari ariya pirappu avladha அதனால் அரிது அறிந்து மானிடராய் பிறப்பது அறிது அதிலும் அறிந்து பிராமணனாய் பிறப்பது ஸோ லெட் பி ப்ரௌ தட் வி ஆர் ஆல் பிராமிஸ் அந்த எண்ணத்தோடு சொல்லி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி என்று கூறி வணக்கம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் திராவிட புரட்டர்கள் திராவிட பொய்யர்கள் சொல்றது என்ன தெரியுமா பிராமணியம் அப்படி என்பது மேலாதிக்கம் தீண்டாமை பொய் பிரச்சாரம் கோயபல்சித பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காங்க பட் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் பிராமணியம் என்றால் கற்றல் கற்பித்தல் தேசபக்தி தெய்வ பக்தி சேவை மனப்பான்மை மரக்கறி உணவு இதோட உயர்ந்த பண்புகள் நல்ல வேல்யூ சிஸ்டம் தான் பிராமணியம் பிராமின்ஸ் ஆர் நாட் மியர்லி எ கேஸ்ட் and not merely a varnam brahmanism is a way of life idu or vaalviyal murai endru indike tamil nadla pala samoogangal brahmana kudumbangalai pol than kulanugalai valarthu aalaaki varigal nam kanguulaga paarkkoru nambu adu namakku perumai nam avargalai paaraattukirum romba santhosham see let noble thoughts come from all directions rigvedam solli irukku aadi vedam nalla sindhanaigal ella dikkil endu varanunu நம்மளை பார்த்து நல்லதை அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க வரவேற்கிறோம் பாராட்டுறோம் நம்ம பி வெல்கம் இட் இது தொடர்பா திடீர்னு கல்விக்கு போயிட்டாருன்னு எங்களுக்கு தோணும் இதான் தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு சங்கரா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் அது அமரர் பட்டாபிராம ஐயர் அவருடைய முதல்வர் தி பி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் மேனேஜிங் அதாவது மேலே செக்ரட்டரியாக நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் என்னுடைய ராமச்சந்திரன் அவர்களை இப்போ நம்ம இங்கே பேசுறது கூப்பிட போகிறோம் அதற்கு முன்னால் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ஆனர் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் உற்சாகமாக இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்துட்டேன் பாருங்கள் தலைவராக சொல்லி கெட்டிங் எக்ஸைட்டட் இல்லையா ஹியூமன் பீங் இல்லையா thank you dear kishamurthy for a wonderful speech thank you thank you adutha pesavara tp ramachandran patti kollumbo ore or vaartha solla aasa padren நானும் டிபி ராமச்சந்திரும் பிகாம் படிக்கும்போது வி ஆர் கிளாஸ்மேட் நான் ஃபுல்லாக வேலைக்கு போகிற ஃபேமிலியிலே வந்தவேன் ரவி ஒரு ஏஜென்சி இருக்குன்னு என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டு தான் இந்த லைன் ஆனால் காமிச்சு கொடுத்தது இந்த நேரத்தில் ரவி இங்கே பேசுனா ரொம்ப பெருமையாக கிடப்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் பிஸ்னஸ் இருக்கேன்னா ஒரு கோடு போட்டு கொடுத்து ரவி தேங்க்யூ ஆற்றில் ஒரு பேர் ரவி ஃப்ரெண்டாக ரவியை தான் கூடு டிபி ராமச்சந்திரன் சங்கரா இன்ஸ்டியூட் பாரவி தேங்க்யூ ஸோ அந்த காலேஜினுடைய இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் ஆஃப் தேட் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாக இருக்குது நம்ம சகோதரர் 
என்னுடைய ஏப்ரலுக்கு ரெக்கக்னேஷனோட அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நார்ம் ஸ்ட்ரிக்ட் நார்ம்ஸ் உண்டு அதுக்கெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸுடைய குவாலிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மேட்ச் ஆவரேஜ் ரேஷியோ அதெல்லாம் பார்த்தா கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு அற்புதமான நிறுவனம் நடத்துகிறார் வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிம் ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யூர் குட் வியூ வித் அஸ் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரெஸ்பெக்ட் டிக்னிட்டைஸ் ஆன் த டைஸ் அண்ட் ஆஃப் த டைஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ லெட் மீ ஃபஸ்ட் விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் முதல்ல நான் என்னை பற்றி ஐ மீன் எங்கள் ஃபேமிலி பற்றி நான் ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் முதல்ல அதை நான் யார் எந்த ஃபேமிலின்னு நான் நான் ஆனால் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து என்னுடைய தகப்பனார் பேர் டி கே பட்டாபிராம ஐயர் அவர் அந்த காலத்தில் திருச்சூரில் பிறந்தவர் வேதம் படிச்சிருக்கார் ஃபுல்லாக வேதம் படிச்சிருக்கார் அவர்கிட்ட ரொம்ப ஆஜானுபாவமாக இருப்பார் ஆரடி இருப்பார் அவருடைய அவருடைய அவரை பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் அடையாளம் தெரியும் எப்படின்னா அவர் குடிமை வச்சிருப்பார் தைரியமாக குடிமை வச்சிருப்பார் ரொம்ப போல்டான மை ஃபாதர் மனுஷன் அவரோட டைமில் பல ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கா முதல்ல போனால் காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் கும்பகோண சுவாமிகள்னு சொல்லுவார் அவர் அந்த மேட்டூர் மேட்டூர் தாண்ட மாட்டார் மேட்டூர் கெமிக்கல்ஸில் அதோட அப்படி போயிடுவார் அவரை முதல் முதல் கோயம்புத்தூருக்கு இங்கே வந்து அப்ப சுவாமிகள் கேட்டார் நாங்க வந்து அங்க என்ன மடம் இருக்கா சிங்கேரி சுவாமிகளுக்கு அப்புறம் மடம் அவளெல்லாம் மடம் வச்சிருக்கா அங்க மடம் இருக்கா அதனால சுவாமிகள் நான் நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்றோம்னு அரசு புறத்துல ஒரு ஏக்கர் லேண்ட் வாங்கி அவர் வாங்கல அவர் மற்ற அது லோன் வாங்கி மூல்தானி லோன் வாங்கி அந்த இடத்த வாங்கி காமாட்சி அம்மன் கோவில் காஞ்சி காமக்கோடி வித்யா மந்திர் அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு மடம் கட்டி ரொம்ப பெரிய கோவிலாக எடுத்து அந்த காமாட்சி அம்மன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம் தீரும் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த அம்மன் இதெல்லாம் அவர் அவர் என்ன சொல்றதுன்னா யார் சொல்றது கேட்க மாட்டார் அவருக்கு எது நல்லது தோன்றதோ அதை செஞ்சிடுவார் அதுதான் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்காது ரொம்ப பிராமின்ஸ்க்கே பிடிக்காது இவரெல்லாம் கேட்க மாட்டார்தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் உள்ளவர் இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா விவேகானந்த சொல்லியிருக்கார் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் லைஃப்ல டீலர் ஆஃப் மேட்டூர் கெமிக்கல்ஸ் அது ஒரு பிராமின் கன்சார் ஒரு செகண்ட் அப்ப இந்த வனஸ்பதி டால்டாலாம் வரும் லாரியில வரும் எங்க ஆபீஸ் வெங்கய கோண்ட் சீட்ல இருந்தது ஒரு வாட்டி இந்த லாரி வந்த உடனே இந்த கலாசை எல்லாம் லோடு வந்துருச்சு ஐயர் இப்ப 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 நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணா ஐயர் மட்டும் கூலி ஜாஸ்தி கேட்கலாம் அப்படின்னு இவனுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டான் நாங்கள் லோடு இறக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டான் இவர் என்ன பண்ணினா தெரியுமா என்னோட லோடுதாது நீங்க என்ன இருக்கிறது வேஷ்டி மடக்கி கட்டி லாரியில ஏறிட்டார் தைரியமா இறக்கினார் அப்ப எல்லாம் பயந்துட்டான் இதுதான் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈச் பிராமின் 
தைரியம் போல்டனஸ் அது இருந்தா எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அது இல்லாததுனால தான் இந்த டிகே காரை இப்படி குதிக்கலாம் ஏன் அவன் பிராமின்ஸ் மட்டும் அவன் தாக்கிறான் என்ன காரணம் மற்ற சமூகங்களில் பேசுறோமா இல்ல நமக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பயம் நமக்கு எதுக்கு நம்ம வேலை பார்த்துட்டு போறோம் நம்ம நமக்கே ஆயிரத்தட்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு வை சுட் வரி அபவுட் தட் அவன் அரசியல்வாதி அவன் அப்படிதான் பேசுவாங்கிற ஒரு நம்ம ஒதுங்கிடுறோம் ஒதுங்க ஒதுங்கதான் அவன் மேல உட்காடுறான் இந்த மாதிரி ஒரு கான்பரன்ஸ் இந்த மாதிரி கான்பரன்ஸ் நடக்க நடக்க நடக்கனா வி ஆர் ஷோயிங் அவர் ஸ்ட்ரென்த் டு த அதர்ஸ் நாம யாரு அப்படிங்கிறது மற்றவங்களுக்கு எடுத்து காட்டணும் we brahmins we are all devoted we are all godly we are religious minded nama namakku kadavul yerkiyagave or buddhi jaasti kuduthirukom adanaal dhaan we brahmins are shining in all the field yel ella field liyum brahmins advocate eduthukanga judges eduthukanga doctors eduthukanga politics endha field liyum ye cinema field la நடராஜனுக்கும் நான் வந்து திருக்கால் சஞ்சாரம் பண்ணாட்ட ரெண்டு காலம் பண்றேன் காலம் பட நூற்றி எட்டு ஜெபிப்பேன் சாயந்தரம் அவங்களுக்கு நாள் ஜெபிப்பேன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம அடையாளம் அவன் பிராமின் அவன் அவன் ஜாமீன் தான் பட் அவன் ஒன்னும் செய்ய மாட்டான்னு சொல்லப்படாது மற்ற பேசப்படாது நம்ம ஐயருங்கிறது நம்ம இதுதான் அடையாளம் நம்ம பழைய காலத்தால மூணு காலம் சஞ்சாதனை பண்ணிட்டு இருந்தான் அதனாலதான் அவ ரொம்ப பெருசாறான் நம்ம எல்லாரும் அதை முதல்ல கடைபிடிக்கணும் அதுதான் அது பண்ண 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 சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா தேஜஸும் வந்துடும் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் இன் திஸ் வேர்ல்டு next i don't want to take a most time inda mari conference enga 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 appa pathi sonna enga maamanar dr k venkata subramanyam avar or periya dhairya sari avar or periya kalviyalar avar director of school education ah irundhar avar vice chancellor central university vice chancellor first vice chancellor ah irundhar avar was a member of planning commission avlo dhairyam avlo nalla manusha அவரு இதே மாதிரிதான் பயப்பட மாட்டார் மனசாட்சி எது நியாயம் தோணுதோ அதுதான் செய்வார் அதுதான் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த காலத்துல எயிட்டி த்ரீல ஒரு இடம் வாங்கி ஒரு சின்ன காலேஜ் ஆரம்பிச்சான் சங்கரா பாலிடெக்னிக் சங்கரா காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் இன்னைக்கு நாங்க எங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாரும் சேர்ந்து வி ஆர் வி ஆர் சப்போர்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஏன்னா அவங்க தான் நாளைக்கு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பாலிடெக்னிக் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறான் நேக் ஏ பிளஸ் அத்தானமஸ் எல்லாம் பகவான் புண்ணியத்தில் பெரியவாவோட ஆசீர்வாதத்தில் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் கோயம்புத்தூரில் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸு எங்க காலேஜில் நடத்துமாறு ரொம்ப ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் இந்துஸ்தான் இஸ் அ பெரிய காலேஜ் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பெரிய வசதி எல்லாம் இருக்காது பட் வி ஹேவ் டு மேனேஜ் வி ஹேவ் டு மேனேஜ் வாட் வி ஹேவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஐ ஐ ஆன் யுவர் பிஹாவ் ஐ ரிக்வஸ்ட் ஏன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வி ஷுட் பி கண்டக்ட் இன் ஒன்லி இன் பிராமின்ஸ் பர்மிசஸ் அது அதான் அஃப்கோர்ஸ் 
அவங்க நான் கேட்டப்ப அவங்க முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் நாள் வரதுனால இடம் இருக்காதுன்னு சொன்னேன் தட் இஸ் ஓகே அது நான் இப்பவே நான் கேட்டுக்கிறேன் வித் எஸ் ஐ கன்க்ளூட் ஐ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒன்று கிடைச்சிது அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இதை மறக்காதீங்க இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லுங்க தைரியமாக இருக்க சொல்லுங்க நம்ம பிராமின் வி ஆர் பிராமின் வி நோ எவ்ரி திங் பை காட்ஸ் கிரேஸ் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் நம்ம பிராமணாலில் வித்தியாசமே கிடையாது அதாவது இந்தியன்ஸே வித்தியாசம் கிடையாது ஹிந்துஸுக்குள்ளே வித்தியாசம் கிடையாது பிராமணாவுக்குள்ளே வித்தியாசம் கிடையாது இதெல்லாம் ரொம்ப உண்மை நம்ம தமிழ் பிராமணாக இருக்கோம் எல்லா ஊர்லேயும் பிராமணாக இருக்கோம் ஃபைன் வெரி குட் ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேரளாவுக்கு போன பிராமின்ஸுக்க பாருங்கள் தே ஆர் கால்ட் ஐஎஸ் தேன் நம்பூத்திரிகளை நம்பூத்திரின்னு சொல்லுவாவா அது திரும்பி நீர் மரியாதை சொல்லுவா இல்லாம் சொல்லுவா நம்பிவாட தான் ஐயமார் ஐயமார்னு சொல்லுவாவா இங்கேருந்து கேரளா போன பல குடும்பங்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளானது ஈம இந்த மூதிரி பாத் அவர் அவர் கொண்டு வந்த ஒரு லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட்னாலேயும் பல மெஷர்ஸ்னாலேயும் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஜாப் ஆஃபீஸ்னாலேயும் அங்கே கேரளா பிராமி நிறைய பேர் நார்த்து வடக்க பாம்பே டெல்லி கடலாம் போனாங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் த தமிழ் பிராமின்ஸ் இன் கேரளாங்கிறத நம்ம ஐயர் இன்க்ளூடிங் நாராயணன் ஐயங்கார் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம நூற்றுக்கு முப்பது பேர் செஞ்சாவது என்னம்னா அப்போ நூற்றி எழுபது பேர் செஞ்சாவது என்ன பண்ணுவாங்க கேரளாவில் தி ஆர் மோர் ரிலீஜியஸ் மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மோர் இன்வால்விங் இன் பிரமனிக்கல் வேல்யூஸ் ஆவா அது இயற்கை அவளுக்கு அமைஞ்சு போய்டுது அது நான் அது நிறைய குடும்பங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை அதனால் நான் கண் கூட பார்த்தது சொல்கிறேன் யாரையும் புகழ்றதுக்கும் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்காக சொல்லலை அது எமுலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம தாம்பராசனுடைய ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டிலையும் சந்தியாவதனம் பண்ணக்கூடிய இது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வருது தேங்க்ஸ் டு அவர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் மதர்ஸ் நம்ம தாய்மார்களுடைய ஒத்துழைப்பினால இப்போ நிறைய ஆண்கள் வந்து நம்ம பெரிய குடும்பங்கள் சந்தியாவது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வருது அது ஒரு குட் நியூஸ் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு இப்போ ரிலவெண்டாக இதை சார் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தோம் நம்ம அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் நம்ம ஸோ இப்போது ஐ எம் கோயிங் டு ரிக்வஸ்ட் பரமேஸ்வரன் மொபைலே வந்திருக்கார் அப்புறம் இப்போ பேச சொல்ல போகிறேன் அவர் யார் அவர் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் கே மும்பையில் இருக்கார் ஜனக்கல்யாண் மூமெண்ட்டை மிகப்பெரிய மூமெண்ட்டாக அங்கே ஆக்கி ஒண்டர்ஃபுல் சர்வீசஸ் இஸ் ரெடரிங் இன் மும்பை அது அவர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம நம்ம பார்த்து படிச்சு சொல்கிறத விட ஹவு ஹி ஹாஸ் டேங் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு பேச மாட்டேன்னு சொல்ல பரவாயில்ல ஃபியூ மினிட்ஸ் பேசுங்க பட் கைண்ட்லி டெல் எஸ் வாட் யூ ஹவ் டன் சி அச்சீவர்ஸ் நம்ம சாதனையாளர்களை அடையாளம் கொள்ள கொள்ள வேண்டும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் அவர்களை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள அந்த முறையில் தான் நம்ம எல்லாரையும் விடை பண்ணியிருக்கோம் பரமேஸ்வரன் அவர்களை இங்கே வந்து சில நிமிஷங்கள் தன்னுடைய சேவைகளை பரமேஸ்வரன் சார்ட் அக்கௌண்டன் ஃபோம் பாய் நமஸ்காரம் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் அவர் டிஸ்ட்ரிக் பிரசிடண்ட் ரமேஷ் த ஸ்டேட் பிரசிடண்ட் மிஸ்டர் நாராயணன் அண்ட் ஆல் த டிக்னிட்ரிஸ் ஆன் த டயஸ் all the dignitaries uh, seated in front and all my fellow brahmin members uh, very good morning to all of you uh, yesterday also i heard a lot of learned speaker and today also uh, i am a very strong man of action and uh, definitely not an orator but uh, let me give a few points which i think is very essential when we have such a big conference first of all congratulations sir for having such a conference here 
which brings all our Tamil Brahmins under one umbrella and it is a forum which unites all of us. And this is the unity which most of the speakers have spoken that this unity is required for any work to be carried forward. Just to introduce myself, though it may seem to be a self-introduction, I am a chartered accountant by profession and I run my own private equity company. Uh, during my college time, there was one Mr. Raman who used to conduct uh, spiritual tours and we used to go on spiritual tours through him in Mumbai. He used to take senior citizens along with him. In one of the tours, we found a couple of senior citizens, Tamil Brahmins, who had nobody to take care of them. It was at this point that the idea originated that we should be able to of, uh, able of some help to them. And we started Janakalyan Sevashram way back in 1997 with uh, just two uh, senior citizens. So it, it was on a rented place. We were three, four friends. One of the friends contributing. In fact, I was doing my article ship at that time. So we contributed very small amount and it started. And what started in for anything to start and to become big, it has to have a start. And that is exactly what uh, Subramanian said. We have to start somewhere. And it started and today we have got more than 100 senior citizens and children together and we take care of them through contribution. It is on a charitable basis. We don't charge anything from them. These children are also coming from uh, various destitute families. And uh, I'm very proud that in the last 20 years, we have had more than four children who have passed their MBAs, two have completed their IITs, two are chartered accountants. So our aim is to take, not only to teach them and uh, give them menial jobs, but to ensure that they become professionals and good citizens of our country. And the second aspect which we thought, in Mumbai there was a lot of difficulty. Uh, the pundits or the Vadhyars told us that we were staying in New Bombay. New Bombay is a satellite township. And many of the people, uh, senior citizens, when they pass away, their families wanted to conduct their uh, aparakriya or post-death ceremonies, but they did not have sufficient place or nor the resources. And there were two actually contradictory aspects to it. There were poor people who did not have the place to do the, because their families and their relatives will come for the 10 days, so they did not have a place to perform their, center, uh, uh, their upper kriya. And there were rich people, and I'm open, most of them have been open in talking. Rich people, they did not want to do the homams or uh, pujas in their house because their false ceiling will get disturbed. So we thought that we should have a common place, and we created a center. Today it has got 12 rooms and uh, a well and a hall where people can come at absolutely affordable prices. It is on charitable basis and they can perform their upper kriyas. Friends, I have heard all these speakers having different kind of views and I fully endorse all their views that we should be first of all proud that we are Brahmins, we are Tamilians because our culture, our heritage is thousands of years old. Today, certain cultures which are not even 1,000 years old, 15 year, 1,500 years old, take pride in their culture and tradition. But we, who are 5,000 or more than 5,000 years old, in fact, there is a lot of debate in that. Even for the Rig Veda, some of, this, so some of their researchers from Germany, when they have done this research, even claim that it is more than 22,000 years old. So, having, having come across, having born in such a family, having been born in such a culture, it is our first and foremost duty to preserve and propagate our culture. Definitely, as Tamras, we can do this through our association and there are our own Acharyas, the Shankar Acharyas, the Jeers who are there, we can support them and take this, our tradition and culture forward. One second. That is one aspect of it. Two important points which I would like to address, both the audience and the management team here, is rightly said by Subramanian that the youth are the most important aspect of us who have to follow this, whatever you call it, tradition, they have to follow. The, how do they follow? Simple thing I'll tell you is, these Acharyas have written a lot of books. I request all the parents seated here, gift one book, buy one book, gift to your children, whether they are in India or abroad. They may or they may not read it. But I am sure that in their lifetime they will read it, and after having read it, they will be proud that I am born a Tamil Brahmin. That is very important. Try this, it's a small experiment, try it. Second important thing which Subramanian addressed and I fully, I have come here only because of him. Indeed, I'm thankful to him that he has called me here. 
is that we should develop the entrepreneurial ability in our youngsters, which is very, very, you know, and I come from a background of private equity ship, where I'm assuring you that once the corpus is created, we will be, we will be able to support this organization, Tamaras, by way of creating, if they can create a committee of sort, we can create a committee where we can clearly lay down the processes, where we can invest into those companies or give to them. I don't believe in giving any loans or free donation. I believe that we should invest, encourage these youngsters to make their one rupee, 10 rupees, and I have complete track record of investment where we can make that one rupee, 10 rupees easily. This will allow our future generation to grow more and serve the society more. So this corpus, sir, which we are collecting should be divided into two aspects, one for entrepreneurship and one for charity. Charity definitely will run. We have doctors who are going to support us, so charity can run on one side, but entrepreneurship is the most important thing, and I think we can easily do this with a team of people here. Third aspect which I would like to address here is important thing is, whenever I have traveled here and there, most of the, yes, everybody agreed that Tamil Brahmins are intelligent because of their curd rice and coconut oil, definitely. But what I find here now is that the children study, they learn, what happens is they go abroad. Most of the senior citizen are left alone. And particularly, that is why you see so many senior citizens in Coimbatore. Coimbatore is becoming the hub, hub of senior citizens' home, retirement homes. Because they are lonely, they don't have anything. But those children who are there, send the money fine. But they are finding themselves very lonely. That is why they come to such senior citizens to live a community living. That is good enough. There is no choice. That is good for the society. But there are so many senior citizens who are financially incapable of even coming to a senior citizen home. Where do they go? They have sacrificed their life, their time, money, energy to educate their children. Children have gone abroad not supporting them at all. This is a very pitiable state and I have, I am live example to so many things. I can write books and books. I have, I have been running Janak Kalyan for more than 25 years. It's a sad state of affairs, but we can improve that. What we should do is try to start a couple of senior citizen homes where, through such a corpus, senior citizen home, where financially and identify financially weak, because these people have worked for 60 years, 70 years, they retire from private companies having no pension. They cannot go on the road and beg. They are in a very miserable state. Such families we should identify and ensure that we support that they live happily. Uh, like what Dr. Shruti was saying, first we check the vision and the glass bar. Then we have pressure on the pressure. We external exam. We have an abnormality in the anterior segment. We have a front part of the full exam. Then we have a front part We will look at the back part of the eye, that is the retina. So this is a general, complete, comprehensive eye exam. Next slide. So in a normal clinic, first we check the eye power like this. Next. Then uh, the eye pressure is checked. And then we check for the glasses. Or or a and a power. In Adhikapram, we will see the front part of the eye, how it looks. Next. So generally, you put it in the front part, the cornea, the iris, the conjunctive eye, the lens, the lens, we will come to know from here. Uh, next, and then we'll put the drops and we'll do an indirect ophthalmoscopy where we will look at the retina to see if there is any problem in that. Next. So, uh, these are just few photos. This is the normal eye. Next. Next. This is the eye conjunctivitis. Next. This is the cataract. Next. This is the lens. Next. This is the cornea. This is the keratitis. Infection or something in the cornea. And this last one is infection of the eyelid. So all these things we can come to know when we look at the front part of the eye. This is a normal retina photograph. Next. If diabetes it will look like this. Next. If CNVM, age, if there is bleeding in the center part of the eye. Next. If vein occlusion, blockage, or traffic jam, Next. And this is a retinal detachment. Retina way, I mean, I mean, I mean, So this experiment that we did in this hospital was, we had employed only an optometrist at that location. Uh, Dr. Shruti was sitting at home and trying to see if we can identify and um, accurately treat and diagnose all these conditions sitting at home. So this first one, uh, yeah, this first one was checking of the eye power. 
ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஆப்டமெட்ரிஸ்ட் வந்து உட்காந்துட்டு இந்த பேஷண்ட்டோட ஐ பவர் செக் ப ஃபஸ்ட் விஷன் ரீட் பண்ண சொல்லிட்டு ஐ பவர் செக் பண்ணுறாங்க இது வந்து திஸ் இஸ் அன் ஆட்டோ ரிஃப்ராக்டிவ் மீட்டர் அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லாம் அந்த மஷின் வந்து எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டான்ட்டு சொல்லும் அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து கண்ணில் வந்து அந்த கிளாஸஸ் பவர்லாம் போட்டு செக் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த மஷின் இதில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை உட்கார வச்சு இட் இஸ் கனெக்டட் டு அ லேப்டாப் ஸோ அந்த லேப்டாப்பில் நீங்கள் சைமல்டேனியஸாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு பாயிண்டில் பார்க்க சொல்லிவிட்டு அந்த கண்ணோட ஃபோட்டோ எடுப்போம் ஸோ அந்த லேப்டாப்பில் உங்களுக்கு தெரியறது பாருங்கள் கண் ஃபோட்டோ இப்படி வரும் அதுக்கப்புறமா அது வந்து ரெண்டு டைம் வந்து கண்ணோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஐ அண்ட் உள்ள நரம்பு வந்து ரெண்டு வாட்டி நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுப்போம் அது வந்து உங்களுக்கு கீழே லேப்டாப் ஃபோட்டோவில் தெரியறது ஒரு பக்கம் வந்து ஃப்ரண்ட் கண்ணோட ஃபோட்டோ தெரியறது உள்ள நரம்போட ஃபோட்டோ தெரியறது அண்ட் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி அலாங் வித் பேஷண்ட் பேர் ஏஜ் அண்ட் ஆல் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நாங்கள் கேட்டது எல்லாமே ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகி டாக்டருக்கு அனுப்பிச்சுடுவாங்க அண்ட் டாக்டர் சிட்டிங் வேறு வேர் தே ஆர் அட் ஹோம் நான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் நான் ஐ வில் லைக் என்ன எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இந்த ஃபுல் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு நான் வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால் பிகாஸ் இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் வந்து வீடியோ கால் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் அந்த பேஷண்ட்டோட பேசி அவங்களுக்கு வேறு எதான டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன் அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன இப்போ இதுக்கு வந்து சப்போஸ் எதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தரணும் கண்ணாடி பவர்னால் அது எழுதி நாங்கள் தந்துடுவோம் இல்லை இது வந்து இது கண்ணா இல்லை கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்த்து ஆகணும் அந்த மாதிரி எதான் இருந்தால் நான் வந்து பேஷண்ட்டை வந்து இவருக்கு வந்து கிளினிக்கு ரெஃபர் பண்ணிடுவேன் ஸோ மோஸ்ட் காமன் எந்த ப கண்டிஷன்ஸ் வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி கண்ணாடி பவர் தட் இஸ் பவர் கரெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் டைம் எல்லோரும் மொபைல் டிவி நிறையா அதிகமாக பார்க்கறதுனால ட்ரைனஸ் இச்சிங் அலர்ஜி அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று வந்து நிறையா பேஷண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஹெட் ஏக் வருவாங்க இந்த பவர் கொஞ்சம் ஸ்லைட் பவர் இருந்தால் கூட ஹெட் ஏக்ஸ்க்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று ஏஜ் வர வர எல்லாருக்கும் தலைமுடி வைட் ஆகிற மாதிரி கண்டிப்பாக கண்ணில் பற வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் கேட்ராக்ஸ் இன்னொன்று வந்து இப்போ டயபெட்டிக்ஸ் க்ரீனிங் கா யாருக்கான சுகர் இருக்குன்னா உள்ளே வேறு ஆர்கன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆறுதா இல்லையா அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அது எஃபெக்ட் ஆறுதா இல்லையான்ட்டு நம்ம கண்ணுக்குள்ளே செக்அப் பண்ணி பார்த்தா நரம்பில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ தட் இஸ் டயபெட்டிக் ஐ ஸ்க்ரீனிங் நெக்ஸ்ட் so so mainly why did we choose teleophthalmology because ipo this covid is almost over but still for patients to come to an eye clinic it might not always be possible when we conducted this experiment also many people told us that namalku uh, generally leave podendi varam hospital porthukku idha naan namakku poda varalai so namba thambrams association if an eye clinic like this can go to different individual places this convenience is there for the patient second thing enadhana a doctor can be only in one place but uh, if if this can reach different places we can avail of high quality healthcare in each of these places with a doctor sitting in one place so we don't have to employ a full time qualified doctor we can make use of this with with this sort of a setup and this entire thing will be done within coimbatore itself the fabrication everything we are going to be sourcing it from here only next so we aim to at least do about like around like close to 20000 patients in 2 years we'll give those who require glasses uh, this will not be done entirely free there'll be just a nominal cost but it will be done at a very heavily subsidized rate and the further management like surgery or those in need basically we will uh, you know ensure that care reaches those people who need it and in a timely and an efficient fashion next uh, so the cost of the project the capex would be around 35 lakhs this is just a rough break up and the opex would be about 2 lakhs monthly these are just the details and uh, this we can take it up later uh the next slide yes so uh, so thank you so much and we are open to your questions and other if you have any doubts please feel free to ask us and uh, following sir's uh, thing of entrepreneurship we are like planning to open up a clinic in vadavalli probably we are opening for tamil new year so we have just uh, finalized we are just on the verge of finalizing things and uh, we'll be opening the clinic uh, in april thank you Thank you, Dr. Kapil. Thank you. Thank you so much. In the Irandanaal Nagashiya, we have a very good sponsor. 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 பெருமாள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்போ ரெடியா ஸ்ரீராம் எது பிளே பண்ற 
வேதாந்தா வா ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் கிளிப்பிங் நம்ம பார்க்குறோம் என்ன வி ஷுட் நோ அவ என்ன பண்ணுறான் நமக்கு கூட நின்னவர்கள் யாரும் தெரிய வேண்டாமா நமக்கு ஆரம்பி எதிரடியாக போடுவோம் இது வந்து இந்த இது அனன்யா இல்ல அது வேதாந்த ரெடியாக போடுவோம் எதிரடியாக டக்குன்னு முதல்ல போட்டுருக்கோம் என்றென்றும் ஆரோக்கியம் என்றென்றும் அன்பிங்கு என்றென்றும் சந்தோஷங்கள் என்றென்றும் யார் தந்தது மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் புக்கிங்ஸ் ஓபன் ஃபேஸ் த்ரீ என் எக்ஸ் டாலியோர் கோயம்புத்தூர் கால் நைன் has always been a blessing for years we have experienced the best in class facilities in the most comfortable senior living homes yeah post retirement life we want to settle down uh, for not depending on children a good health and of course uh, quality of life all these three are met very well in vedanta வரிசையா <laughs> Beautiful location. Pollution is not there. There is a greenery. There is a lot of soil. I am not going to say that. I am not going to say that. I am not going to say that. What are we doing? We have a friend of mine. I 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 have a friend of mine. 
சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உட்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vidanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45 acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vidanta. பொழுது நமக்கு இரண்டு நாட்களாக அருஞ்சுவை உணவு அளித்த முத்துகிருஷ்ணன் சிவா கேட்ரிங் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போற்றி கௌரவிக்கப்படுகிறார் அடுத்து இந்த மாநாடு இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு கோஆர்டினேட்டராக இருந்து எங்களோடு பூர்ண ஒத்துழைப்பு நல்கி ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கு மாநில தலைவரின் திருக்கரங்களால் பொன்னாடை போது கௌரவிக்கப்படுகிறார் அனைவரும் கரவொலி எழுப்பிவாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸ்ரீராமுடைய ஒர்க்க ஸ்ரீராமுடைய ஒர்க்க ஒரு வரியில் நிறுத்த முடியாது தலைவரை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவன் டைம் கொடுக்க ரைட் தலைவரை ஸ்ரீராமுடைய ஒர்க்கு டே ஒன்லேருந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீராமுக்கு மிகுந்த கரவொழி எழுப்பி மிகுந்த கரவொழி எழுப்பி கிட்டத்தட்ட நம்மளோட பயணம் எப்படின்னா பிரான்ச் பிரான்ச்சுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது நாட்களாக ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் வந்து அவர் வந்து இப்படி பண்ண போறோம் இது பண்ண போறோம் பண்ண போறோம் பண்ண போறோம்னு சொல்லி இது பிரமாண்டம் பிரமாண்டம் நான் கூட சுருக்கணும் சுருக்கணும் எங்களுக்குள்ள பல வாக்குவாதங்கள் கூட வரும் அப்போ அவ்வளவு பிரமாண்டமா பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீராமுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை நமது தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம் அவருக்கு தெரிவிக்கிறேன் மதுரை எஸ் எஸ் காலனி தாம்பராஸ் ட்ரஸ்டினுடைய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி மதுரை ஆர் எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் நீங்க வந்திருக்கார் இந்த மாநாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பணியில மீடியா பணியில மிகப்பெரிய ஒரு நல் ஆதரவை தக்க சமயத்தில் வழங்கி நமக்கு பக்க பலமாக தக்க துணையாக விளங்கியிருக்கூடிய சீனிவாசன் அவர்களை கட்டாயம் நாம் பாராடுறோம்னு ரமேஷ் ரொம்ப வற்புறுத்தி என்கிட்ட சொன்னார் நான் சொன்னேன் நானே அதே தாட்டில் தான் பா இருக்கேன் கட்டாயம் ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் வி ஆர் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் திஸ் சபை ஸ்ரீ ஆர் எஸ் சீனிவாசன் மதுரை இன்னைக்கு தினமலர் பேப்பர்ல பாக்குறேல அது இவர் உபயம் தான் இவர் வகையா அவ உபயம்
மதிய நிகழ்ச்சி கரெக்டாக ரெண்டு மணிக்கு துவங்க திட்டமிட்டிருக்கோம் நிறைய பேர் நீங்கள் ரசிப்பீங்க பாஸ்கி அண்ட் சாய் அவருடைய இது இருக்குது அதற்கப்புறம் தொழிலதிபர்கள் இருக்குது அர்ஜுன் சம்பத் இந்த அவருடைய ரொம்ப அற்புதமான சொற்பொழிவு இருக்குது இதற்கு மேலாக ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுடைய சிறப்பு சொற்பொழிவு இருக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் வந்து வேண்டும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் மத்தியானம் வரோம் மத்தியான வரோம் எல்லோரும் வரட்டும் சந்தோஷம் பட் அவசியமாக இருந்து இந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் துணை இருக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சொல்லிட்டேன் லஞ்ச் பிரேக் உடனே இமீடியட்டாக பாஸ்கி ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் என்ஜாய் தட் ஃபன் காமெடியாக இருக்கும் அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கும் செய்திகள் இருக்கும் ரொம்ப நாள் கொடுத்து நீங்களே பார்த்துருவீங்க நீங்கள் பாஸ்கி அண்ட் சாயினுடைய இல்லை ஒரு நிமிஷம் இப்போது சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு விஷயம் ஒருத்த கீழே ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் என்ன சார் இது சனாத்தனம் வெய்யிறான் பாப்பான்னு வெய்யிறான் வர்ணம் வர்ணத்தை கொடுத்தாங்க வெய்யிறான் என்ன தான் சார் இந்த வர்ணம் அப்படின்னு ஒரு யங்ஸ்டர் பிராமின் யங்ஸ்டர் என்கிட்ட கேட்டான் இவங்க இதற்கான இவன் நான் சொன்னேன் கீதையில் பகவான் சொல்கிறக்காரா சாத்ருவர்ணம் மயா சிருஷ்டம் சொல்லி குணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா என்ன மாமா அர்த்தம்னு கேட்டான் நான் வந்து சிந்தித்து செயல்படுறேன் எழுதுகிறேன் சொல்லித்தரேன் பூஜை பண்ணுறேன் அப்போ நான் பிராமணன் நானே என் காத்த திருடம் வந்துட்டான் அடித்து பிடிச்சி திருடனை விளையாட்டுறேன் நானே சத்திரியன் வியாபாரம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஆண்டர்பனர்ஷிப் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம நம்ம இல்லாமல் வைஷ்யவாள வைஷ்யாளாக இருக்கோம் கடும் உழைப்பு எல்லா ராத்திலையும் வீட்டில் உழைப்பு இருக்குது எல்லாருக்கும் உழைக்கின்ற போது நாம் எல்லோருமே சுதிரர்கள் அது குணத்தின் அடிப்படையான வர்ணமே ஒழிய அது பிறப்பின் அடிப்படையாக அந்த வர்ணம் அல்ல இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் இது இது பட்டில் பட்டில் நத்துக்கும் நன்கு பொருந்தும் பட்டினத்தை சார்ந்த ஒரு கவிஞர் இருக்காங்க ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க வெந்தேடு இதை இடரைச்சூல் இருக்கு பிராமணிய குணம் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை இதை ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதை பற்றி அவங்க பேசும்போது பதில் சொல்ற தெரியாம நம்ம ஆட்கள் வந்து அது பழசு அது அது வேண்டாம் பழசு தான் நன்னது தான் நான்காக இருந்ததை நாலாயிரம் ஆக்கிய சமூகம் நம்முடைய சமுதாயம் நாலு பேரை ஒன்று சேர்க்கறது சுலபமா நாலாயிரம் ஒன்று சேர்க்கறது சுலபமா வர்ணாசிரமத்தில் தவறில்லை தவறாக பயன்படுத்தியது தவறாக சொல்லியது தான் அதை குறைபாடு என்பதை தாம்பராஸ் எடுத்துரைக்கின்றது நமக்கு மேடை இருக்கின்ற காரணத்தினாலே என்று தெரிவித்துக் கொண்டு அங்கே சாப்பிட போகும்போது கொஞ்சம் குரு குரூப்பாக போகலாம் ஒரு ஏடியா போனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ வெல் இன்ஃபார்ம்டு பீப்புள் தயவு செஞ்சு குரு குரூப்பாக நம்ம போவோம் மதிய இடைவேளை இரண்டு மணிக்கு ஷார்ப் உணவு முடிஞ்ச உடனே வில் ஸ்டார்ட் த பாஸ்கி சார் அண்ட் சாய் அவங்களுடைய அற்புதமான ப்ரசன்டேஷன் Thank you, Nandri.
We are ending this year with many successes and we promise to continue this association to better services and greater commitments to achieve new goals together. Best wishes to you have a successful and prosperous Happy New Year from Shri Krishna Laminates Chennai and Coimbatore. Life at Vedant We are ending this year with many successes and we promise to continue this association to better services and greater commitments to achieve we are ending this year with many successes and we promise to continue this association to better services and greater commitments to achieve new goals together best wishes to you have a successful and prosperous happy new year from shri krishna laminates chennai and coimbatore life at vedanta has always been a blessing for years we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes yeah post retirement life we want to settle down uh, for not depending on children a uh, good health and of course uh, quality of life all these three are met very well in vedanta கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோண்டித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவளுக்கு பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறா அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறா வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல கிரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோழ மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்றது இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்ட இத்தனை வருஷமா நான் எழுபது வருஷமா ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே நாளில் ஆகிட்டாளன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர வரும் வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசுமாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur a 45 acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining 24 bar 7 paramedics security entertainment programs and more the joy of retirement life is here experience a second home at Vedanta ya 
மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் Bookings open phase 3 annex Dalyur Coimbatore call 9043740000 We are ending this year with many successes and we promise to continue this association to better services and greater commitments to achieve new goals together Best wishes to you have a successful and prosperous happy new year from Shri Krishna Laminates Chennai and Coimbatore Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes. In yeah, post retirement life, we want to settle down uh, for not depending on children, a good health and of course uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. Vedanta. பேர் கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவளுக்கு பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறான் அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாணி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாணி கேட்குறா வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல க்ரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோல மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இப்போ இப்படி இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமாக நான் எழுபது வருஷமாக ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாளேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் 
Bookings open. Phase 3 NX, Daliur, Coimbatore. Call 90437-400-00. We are ending this year with many successes and we promise to continue this association to better services and greater commitments to achieve new goals together. Best wishes to you have a successful and prosperous Happy New Year from Shri Krishna Laminates Chinnai and Coimbatore. Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best-in-class facilities and the most comfortable senior living homes. Yeah, post-retirement life, we want to settle down, uh, not depending on children, uh, good health and of course uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. Vedanta. கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவள் பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறா அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறா வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல கிரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோல மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்றது இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமா நான் எழுபது வருஷமா லைஃப் அட் வேதாந்தா ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பிளெஸிங் ஃபார் இயர்ஸ் வி ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் த மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபிள் சீனியர் லிவிங் ஹோம்ஸ் Yeah, post-retirement life, we want to settle down, uh, we're not depending on children, uh, good health and of course uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. Vedanta. கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவள் பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறா அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறா வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல கிரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோல மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமா நான் எழுபது வருஷமா ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர வரும் வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசுமாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. Ah, 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 Ah,
பாக்கியம் என்றென்றும் அன்பிங்கு என்றென்றும் சந்தோஷங்கள் என்றென்றும் யார் தந்தது இது யார் தந்தது அனன்யா ஸ்நானி ஆனந்தம் என்றென்றும் அனன்யா ஸ்நானி ஆரோக்கியம் என்றென்றும் மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் Bookings open phase 3 annex Daliur Coimbatore call 9043740000 Welcoming 2023 with many successes and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together Wishing you a successful and prosperous new year Wish you a happy pongal from Shri Krishna Laminates Chennai Coimbatore Salem Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes. In a post retirement life, we want to settle down uh, not depending on children, a good health and of course uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. Vedanta. கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவளை பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறா அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறா வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல கிரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோல மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இப்போ இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமாக நான் எழுபது வருஷமாக ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாளேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் பைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. அன்பிங்கு என்றென்றும் சந்தோஷங்கள் என்றென்றும் யார் தந்தது 
ಹೃದಯ ತಂದದು ಅನನ್ಯ ಸ್ನಾನ ನಾನಿ ಆನಂದಮೆಂದ್ರೆಂದ್ರು ಅನನ್ಯ ಸ್ನಾನ ನಾನಿ ಆರೋಗ್ಯಮೆಂದ್ರೆಂದ್ರು ಮಳಲೆಯಾಯ್ ಮಾರಲಾಮ್ ಅನನ್ಯಾಸ್ ನಾನಾ ನಾನಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ದಾಳಿಯೂರ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಕಾಲ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸಕ್ಸೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಅ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ wish you a happy pongal from shri krishna laminates chennai coimbatore selam life at vedanta has always been a blessing for years we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes yeah post retirement life we want to settle down uh, for not depending on children a uh, good health and of course uh, quality of life all these three are met very well in vedanta ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲೇಂದು ಬರೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ರೊಂಬ ವರ್ಷಮಾ ಇರೋ ದಿಢೀರ್ನ ಒಂದು ನಾಳೆ ಏದೋ ತೋಂಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೋಯಂಬತ್ತೂರ್ಲ ಏದೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಇಂದ ವೇದಾಂತ ವೇದಾಂತ ಮೇಲ್ ಅಂಚಿಂಡೇ ಇರ್ಕಾಳ ಅವಾಗ ಪುಳಿದು ಹೋಗಾಮ ಎನ್ನದಾಂ ಪಂಡ್ರ ಅವ ಪಾಕ್ಲಾನು ದಿಢೀರ್ನ ಕೆಳಮಿ ಬಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ದೋಣ ಒಂದು 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 ಮಂಡೇ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಲ ತಂಗಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ತಿನ ಪಾತಾ ಅಂಗೇಂದ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಬಂದೆ ವಾಂಗ ವಾಂಗ ಏಂದ ಊರು ಅಬ್ಡಿ ನೀ ಕರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಂಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಮಿ ಕರ ವರಿಸಿಯಾ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಕುಳ್ಳ ಒಂದು 10 ಬೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ರದೇ ಕಿಡಿಯಾದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಸುಮಾ ಜಮ್ ಜಮ್ ಜಮ್ನು ಸೋಲ ಮಾರಿ ಇರ್ಕು ಬೃಂದಾವನಂನು ಸೊಲ್ವಾಲೆ ನಿಜಮಾವೇ ಇದಾಂ ಬೃಂದಾವನ ಅವಳ ಅಳಗಾನ ವೀಡು ಅಪ್ಪ ಏನಡಾ ಬಂದ್ರದೆ ಇವ್ಳೋ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತೆ ಇತ್ತನ ವರ್ಷಮಾ ನಾ 7 ವರ್ಷಮಾ ಆಗಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಾಳೆ ಐತಾಳೆ ಅಂತ ನೆನಚಿಂತಿರ್ತ ಸೇರಿನ ಪಾತಾ ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಸಾಪಾಡು ಯಪ್ಪ ಇಂದ ಮಾರಿ ಸಾಪಡವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲ ಅವ್ಳೋ ಅಳಗಾನ ಅರುಮಿಯಾನ ಸಾಪಾಡು ಸೇರಿ ಇಂಟ ಅಡತ ನಾಳೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಡಿಸಿ ವೀಡ್ ವಾಂಗಿ ತಿ ವರ ಒಂದು ವಿಲೇಜಸ್ ತ ಅರುಮಿಯಾನ ಪಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಮಾಡು ಪಸು ಮಾಡು ಕರಂದು ಉಡನೆ ಅಡತ ನಾಳೆ ಕೊಂಡಾಂದು ಕೊಡ್ತುರ್ರ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಇದ ವಡ ಏನ ವಾಣೋ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಹೇಳುಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಲ ಕಡಕಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಅರುಮಿಯಾ ಓಕಾಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಮಾ ಇರ್ಕಿ ಇಂದ ಇರ್ಕರ್ದು Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24-bar-7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta.
Ananyas na nanani Harap na miyan rin rin Ananyas na nanani Harap na miyan rin rin Ananyas na nanani Ay hindi ka miyan rin Ananyas na nanani Maralayay Maralam Ananyas na nanani Homes A paradise for senior citizens Bookings open Phase 3 Annex Daliur Coimbatore Call 90437-400-00 Welcoming 2023 with many successes and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together. Wishing you a successful and prosperous new year. Wish you a happy Pongal from Shri Krishna Laminates, Chinnai Coimbatore, Salem. Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best-in-class facilities and the most comfortable senior living homes. Yeah, post-retirement life, we want to settle down uh, for not depending on children, uh, good health and of course, uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. வரிசையாவர் <laughs> Beautiful location, pollution is there, there is a lot of greenery, there is a lot of green, 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 சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. Ananya 
மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் Bookings open phase 3 annex Daliyur Coimbatore call 9043740000 Welcome to 23 with many successes and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together Wishing you a successful and prosperous new year Wish you a happy pongal from Shri Krishna Laminates Chennai Coimbatore Salem Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes. In yeah, post retirement life, we want to settle down uh, for not depending on children, a good health and of course uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. பேர் கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவளுக்கு பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறான் அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறான் வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல க்ரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோல மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமாக நான் எழுபது வருஷமாக ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாளேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta.
மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் புக்கிங்ஸ் ஓபன் ஃபேஸ் த்ரீ என்எக்ஸ் டாலியூர் கோயம்புத்தூர் கால் நைன் ஜீரோ ஃபோர் and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together wishing you a successful and prosperous new year wish you a happy pongal from shri krishna laminates chennai coimbatore salem life at vedanta has always been a blessing for years we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes Yeah post retirement life we want to settle down uh, not depending on children a uh, good health and of course uh, quality of life all these three are met very well in vedanta கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவள் பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறா அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறா வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல க்ரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோழ மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இப்போ இவ்வளோ பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமாக நான் எழுபது வருஷமாக ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாளேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உக்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45-acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. ஆனந்தம் 
மழலையாய் மாறலாம் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் Bookings open phase 3 annex Daliyur Coimbatore call 9043740000 Welcoming 2023 with many successes and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together Wishing you a successful and prosperous new year Wish you a happy pongal from Shri Krishna Laminates Chennai Coimbatore Salem Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes. In yeah, a post retirement life, we want to settle down uh, for not depending on children, a good health and of course uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. Vedanta. கிருஷ்ணன் நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவள் பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறா அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாமி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாமி கேட்குறா வரிசையா ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல கிரீனரி சும்மா ஜம்
பாட்டு அருள் கிடைக்குமா என்ற அந்த ஒரு பாட்டு போதும் நிச்சயம் கிடைச்சிருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பெரியவா அருள் கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கு அவளை இங்க கூட்டின் வந்து அழகு இருக்க அதுக்கே இன்னொரு தரமும் கை தட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம அடையாளம் காமியஸ்ரீ நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு அடையாளமா இருக்க போறா நம்ம கோவையின் அடையாளமா இருக்க போறாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு பெருமையா இருக்க போறோம் கல்பாத்திலிருந்து கல்கத்தா வர இசை பயணம் கல்பாத்திலிருந்து கல்கத்தா வர இசை பயணம் தொடர்ந்து பங்கேற்று வரும் காமியஸ்ரீ பெரியவாளின் ஆசீர்வாதத்தோட இங்க இருக்கிற ரசிகர்கள் ஆசீர்வாதத்தோட இன்னும் பல சாதனைகளையும் இந்த இசைத்துறைக்கு தொண்டு செய்யும் பெரிய பாடகியா வரணும்னு நாம் எல்லாரும் பெரியவாளோடு சேர்ந்து தெய்வ கடாட்சம் கிடைக்க எல்லாரும் இங்கே பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் காமியாஸ்ரீ குழுவினருக்கு லக்ஷ்மி மாமி கொண்டாட எடுத்து கௌரவப்படுத்துகிறார் இதே போல இன்னைக்கு காத்தால ஒரு விஷயம் மறந்து போயிடுத்துன்னு அவர் கூட்டம் அவர் இந்த சபையில இருக்கிற இந்த தங்க மகளை பெற்ற மகராசன் மகளை பெற்ற மகராசன் அண்ணா குரு அவர்களுக்கு தன் மகளோடு இந்த சிறப்பை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே காத்திருந்தது போல இப்பொழுது அவருக்கு கௌரவப்படுத்தும் விதமாக நமது மாநில தலைவர் பொன்னாடை அன்பிற்கு உங்கள் முன் நமது நன்றியையும் பாராட்டியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறார் தெரியாத பல கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பவர் வாழ்க்கை தத்துவத்தில் அல்ல வாழ்க்கை தத்துவத்தில் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் ஏதோ சாமியார் நினைச்சிட வேண்டாம் திரு சூரியகுமார் ஜென்ரல் நாலேஜில் பல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கி பெரிய கிறிஸ் மாஸ்டர் உருவாகி இருக்கார் இத்தனை நாள் அவர் பதில் சொல்லி பிரைஸ் வாங்கிட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு கேள்வி கேட்டு உங்களுக்கு பிரைஸ் கொடுக்க போறார் பதினைந்து கேள்விகள் இருக்கு பதினைந்து பரிசுகள் இருக்கு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள உங்ககிட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்க போறார் ஜென்ரல் நாலேஜ் பிஸ் உங்களுக்காக இப்பொழுது சூரியகுமார் முன்னூறு நிகழ்ச்சிக்கு மேல இந்தியா பூரா பல இடங்கள நடத்தியிருக்கார் ரொம்ப சின்ன வயசு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கிறிஸ் மாஸ்டா அவர் இங்க வந்து நமக்காக நிகழ்ச்சி நடத்த இருக்கிறார் இதில் உங்கள் ஞானத்தை பறைசாற்றும் நிகழ்ச்சி பரிசை வாங்குபவர்களுக்கு முன்னமே பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஆர்வத்தோடு எல்லோரும் பங்கு பெற்று இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக்கும் பொறுப்பு உங்கள் கரங்களில் இருக்கிறது சூரியகுமார் இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் வந்து கேள்விகளை தொடுத்து இருக்கிறார் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கு நிறைய பேருக்கு 
கூட நாங்கள் சேர்ந்து ஆக்சுவலாக சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்தியா முழுக்க எட்டு டிஃப்ரெண்ட் மா எயிட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நாங்கள் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டுமே அதாவது இன்டலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி ஆர்டிசம் விஷுவல் இம்பேக்ட் ஹெல்த் இம்பேக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் நம்பவே மாட்டிங்க அவங்க அப்படிலாம் கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பட் தட்ஸ் வாட் வி டூ இன்னைக்கு வந்து நான் புராணங்கள் சம்மந்தப்பட்ட சில கேள்விகள் வச்சுருக்கேன் அதை பற்றி உங்கள் கிட்டே கேட்க போகிறேன் அப்போ நிறைய பேர் கொஸ்டின் சொன்னாலே ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அதெல்லாம் என்னடா நிறைய கேள்வியெல்லாம் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னு பட் வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டாக தான் இருக்குது அது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டாக தான் இருக்கும் Uh, I think slides, uh, screens are on. Can you just switch? Uh, all right, so if you want to know what you want to know, you can ask your questions. If you want to know your questions, you can ask your questions. If you want to know your questions, you can ask your questions. You can ask your questions. You can ask your questions. So we'll get started. And uh, question number one. If you want to know your questions, you can ask your questions. Can you slide, please? All right. ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே சூரிய பகவான் தெரியும் நீங்கள் சூரிய பகவானோட ஃபோட்டோ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சூரிய பகவான் கிட்ட ஏழு குதிரைகள் இருக்கு கரெக்டுங்களா அது எல்லாம் செவன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ஸஸ் ஓகேங்களா நம்ம எவ்வளோ ரொம்ப ப்ராக்ரெஸிவான சொசைட்டி அப்படின்னா பல்லாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கரெக்டாக இந்த ஏழு குதிரைகளை வந்து சூரிய பகவான் வந்து அமைச்சாங்க ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒரு காரணம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா ஏழு எதில் எதில் வந்து ஏழு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் இருக்குன்னு யோசிங்க இன்னொரு காரணம் வந்து சன் லைட்டான வர காரணம் அதாவது சன் லைட்டான ஸ்கையில் தோன்றும் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபெனாமினன் ஓகேங்களா என்ன காரணம் இந்த இந்த ஏழு குதிரைகளுக்கு என்ன காரணம் எஸ் கிட்ட ப்ளீஸ் சாக்லேட் கொடுங்க ஆக்சுவலாக என்ன ரெயின்போ இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெயின்போல இருந்து ஏழு கலர்ஸ் இருக்கு அந்த விசிபிள் லைட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஏன் ஏழு கலர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது ஆக்சுவலா சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் ஓகேங்களா பட் ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நம்ம கலாச்சாரத்தில் வந்து சூரியன் வந்து ஏழு குதிரை ஏன் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா அப்பவே எல்லாருக்கும் தெரியுது விசிபிள் லைட் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒயிட் லைட் வந்து ஏழு லைட்ஸா ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் லைட் நெக்ஸ்ட் லைட் யா இன்னொரு காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் இருக்கு அந்த ஏழு நாட்களுமே சூரியன் வராது ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து ஏழு நாட்கள் நடந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு கோவில் கட்டுறாங்க அப்படின்னா கோபுரத்தை கட்டுறப்போ நம்ம சிற்ப சாஸ்திரம் படித்து தான் வந்து கோபுரத்தை கட்டுவோம் எந்த கடவுள கடவுள் சிலையை உருவாக்குறப்போ எந்த ஆஸ்பெக்டை கடைசியாக கண்கள் அதுதான் வந்து கடைசியா வந்து ஐ கம் டு யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கண்கள் அதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன் சரியான பதில் சொன்னாங்க எக்ஸலென்ட் ஆன்சர் அண்ட் ஏன்னா வந்து கண்கள் கடவுள் கண்களை திறந்துட்டாங்க அப்படின்னா கடவுளுக்கு உயிர் வந்துருச்சுன்னா இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த காரணத்தால் தான் கடைசி ஆஸ்பெக்ட் சிற்ப சாஸ்திரம் படி நம்ம ஒரு கடவுளுடைய பெயிண்டிங்கோ கடவுளுடைய ஸ்கல்ச்சரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்கள் தான் கடைசியாக திறக்கணும் நெக்ஸ்ட் லைட் நெக்ஸ்ட் லைட் யா யார் ஹைஸ் ஓகே ஸ்டாப் 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 ஓகே ஹைதராபாத்தில் வந்து ஒரு கோவில் இருக்குது ஸ்ரீ கல்யாண ராமச்சந்திர கோ சுவாமி கோவில்னு அது அபவுட் ஹைதராபாத் ஆர்போர்ட்டில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது அந்த கோவிலில் வந்து என்னென்னா ராமர் சீதாவுடைய மேரேஜ் அதாவது கல்யாணத்தை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற கோவில் அது ஓகேங்களா எஸ் யார் ஹேண்ட் ஆஃப் தேர் எஸ் ஹனுமான் எக்ஸலென்ட் ஆன்சர் ஹனுமான் பிஜி கிளாஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹனுமான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் காரணம் என்னென்னா வந்து அப்போ ராமருக்கும் சீதாவுக்கும் கல்யாணம் பார்க்குறப்ப அவங்க ஹனுமான் அப்போ பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து கிறிஸ்டின் காரணம் தான் வந்து பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா ஸ்ரீலங்கா எக்ஸ்டைன் இருக்கிற போது தான் பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து ஹனுமான் அப்படிங்கிற போது தான் எதிர்பார்த்தேன் வெரி குட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் லைக் ஆல் ரைட் ஓகே இது வந்து இந்திய ட்ரைம் பற்றி அண்ட் ஒரு கலாச்சாரம் பற்றிய கேள்வியும் அதாவது மத்திய இந்தியாவில் வந்து பீல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைப் இருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த பீல்ஸுங்கிற ட்ரைப் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஹண்டர்ஸ் ஒரு ஹண்டிங் குரூப் அவங்க வந்து ஒரு வீடு கட்டி வாழ மாட்டாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ரொமாண்டிக்காக Uh, yes, I have a hand up there. Yes, ma'am. I'm sorry. Ekalaiva. Very good answer there. Excellent answer. Ekalaiva. Please give her a chocolate. 
and uh, that's why north india the uh, idu celebrate pandra actually diwali celebrate all right question number 11 the uh, penultimate question so mahabharatha sarjaya kondor pavan ke adana avaru vandu doorathula irukra vishayatha easy ah paathu dhritarashtra kondu kurukshetra vaarthai enna nadakkudhu nu solikittunga okay yeah so what is yeah neengale solunga paravala ya i'm sorry okay i couldn't hear that yes you have an answer there dur darshan very good answer okay dur darshan adavadhu namma hindu itihasathila mudal mudal television impact sandhi adha vandu kaamichare adralada adhu per dur darshan ena vandu dhritarashtra kitta enna nadakkudhu kurukshetra vaarthai nu solikittu irundhaar vedu vyasam kitta vaangiya idhukku power ku appuram all right one last question kelvi uh, number 12 so it is the chausat yogini temple madhya pradesh there is a chausat yogini temple uh, yes sir green shot there in the temple of the yet indian landmark inspired by this very good answer indian parliament absolutely right so indian parliament next slide yeah indian parliament of the yet the shape there is abina madhya pradesh madhya pradesh there is a chausat yogini kovil or kovil is there and the kovil nalada of the in the parliament of the inspired by All right, that's my time. Thank you so much for being such a wonderful audience. Good evening, bro. You know, this is the only time I'm standing here. Thank you so much. Till then, Mr. Surya, thank you. Well done, well done, Surya. Fantastic, our Mr. Upul Kesha. Very good. Excuse me, excuse me. I'm not very happy. Good evening. Not to make you happy. We all want to become happy and learn more and more. with better services and more commitments to achieve new goals together wishing you a successful and prosperous new year wish you a happy pongal from shri krishna laminates chennai coimbatore city For senior citizens, bookings open. Phase three MX, Dalyur, Coimbatore. Call nine zero four three seven four double zero double zero. Life at Vedanta has always been a blessing. For years, we have experienced the best in class facilities in the most comfortable senior living homes. Yeah, post retirement life, we want to settle down. Uh, we're not depending on children, uh, good health, and of course, uh, quality of life. All these three are met very well in Vedanta. Welcome. Empire. 
கிருஷ்ணன் நான் பேங்களூர்லேருந்து வரேன் பேங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு அவனுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவனுக்கு போய்ட்டு போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறான் அவன் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா இங்கேருந்து ஒரு மாநிலம் வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாநிலம் கேட்குறான் வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல க்ரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோழ மாதிரி இருக்குது பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாகவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இத்தனை வருஷமாக நான் எழுபது வருஷமாக ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாலேன்னு சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராஜ்ஜி சாப்பாடு எப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசுமாடு கறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உட்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது Vedanta Apple Service is a new community living coming up at Hosu. A 45 acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. Welcoming 2023 with many successes. and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together
நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நீங்க வந்து ஹியூமரை விட்டுவே கூட இல்லை அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐயர் ஐயங்கார் நான் பேசணும் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம உள்ள சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் வருது என் ஒய்ஃப் வந்து ஐயங்கார் நான் ஐயர் ஒய்ஃப் வித் கார்ட்டூனிஸ்ட் மதனுடைய சிஸ்டர் நான் ஐயர் ஐயங்கார் அவங்க சண்டை வந்துதான் இருக்கும் ஏ நான் கட்சதெல்லாம் நீ குத்து வச்சுக்கணும் நீ அப்படின்லாம் சொல்லி நான் இருப்பா நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்கிட்டா நான் பிறந்தத்துல மயிலாப்பூர்ல இருக்கேன் சென்னையில் யாராவது ஒரு ரிக்ஷா காரணங்களை பார்த்தா கூட நான் ஐயர் எங்க போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஐயங்காரே கூட மாட்டேன் அவருக்கு அதே சமயத்துல இது ஜோக்கு அதே சமயத்துல வசதி யாரும் ஏமாத்துறான்னு வச்சுக்க நல்லா போட்டா நான் நாமம் அப்படின்னு நல்லா லீவ் தீட்டானு சொல்ல மாட்டாங்க ஐயா பெரிய ஜோக்கு எங்க அண்ணன் போட்ட பிக்சர் தான் நீ விமரிஸ்டாவே ஆன ஐயங்கார் தான் கிங் இப்படி ஜாலியா போகும் சண்டை போட மாட்டேன் சொல்றேன் கம்யூனிட்டியா வேர்ல்டுல இருந்துட்டு இப்படி ஒரு பிரெயின்ஸ் வச்சுன்னு நமக்குள்ள சண்டை வரக்கூடாதுன்றது என்னுடைய ஸோ வி ஷுட் பி கால்ட் பிராமின் கம்யூனிட்டி நமக்குள்ள கம்மி யூனிட்டி இருந்துடக்கூடாது சில பேர் இங்கே யோசிச்சுருக்காங்க அவங்களை பற்றி பாசிக்கிற இதெல்லாம் சொன்னாங்களே இவர் யார் இவர் எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் இப்போ தெளிவாகிடும் ஸோ சின்ன வயசுலேயே சொன்னாங்க ஒரு நாள் வருங்காலத்தில் இவன் டாப்பில் ஷைன் ஆகும் டாப்பில் பிரமாதமாக ஷைன் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட் ஸ்டாப் டு கோயம்புத்தூர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எங்களை வந்து பார்த்துருந்த விதம் ஒவ்வொருத்தர் விஜயாளிக்கிற விதம் அந்த போட்டோ எடுக்கும் போது லவ் அஃபெக்ஷன் ஷவர் பண்ணுறது ஹேட் ஸ்டாப் டு யூ அண்ட் நான் என் ஃப்ரெண்டு சாய் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அவனை கேட்ட உடனே உடனே ஓகே நான் ரெண்டு பேரும் யுனானிமஸாக சொல்லுவோம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் வார்மஸ்ட் ஹார்ட் ஹேட் ஸ்டாப் டு யூ Before I start my numerology, one of the things I am going to do is anger, Mr. Narayan, and I am going to do President of Ceremonies. I am going to do so many youngsters anger. I am going to do the paper, 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 I am going to do the paper. Hats off to you, sir. Top class. I think it is a star attraction that you are angering now. Hats off to you. I learned a lot from you. People coming back to humorology and humor. எல்லாத்துலேயுமே ஹியூமர் இருக்கு நம்ம உற்றவே கூடாது லைஃப்ல ஏன் தெரியுமா என்ன பாயிண்ட் இப்போ சண்டை போட்டு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஹியூமராலஜின்ற சப்ஜெக்ட் நான் லான்ச் பண்ணி எஜுகேஷன் மினிஸ்டருக்கு ஒரு கான்செப்ட் நோட் அனுப்பிச்சிருக்கேன் தயவு செய்து ஸ்கூல்ஸ்லேயே மியூசிக் டான்ஸ் மாதிரி ஹியூமர்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து வந்துருக்கு வேண்டுறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வந்து நான் என் பையன் சொல்லிட்டு நாளைக்கு அவன் வந்து ஹெமரேஜில் ஐசியூல் அட்மிட் ஆகுது என்ன பாயிண்ட் இல்லையே ஸோ மைண்டு சில்லுன்னு இல்லை டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் அது எப்படி போகும் எல்லாத்தையுமே லைட்டாக எடுக்கிற ஆட்டிடியூட் இருந்தால் தான் அது போகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அது எப்படி சின்ன வயசுலேருந்து வீட்டில் ஜோக் அடிக்கணும் ஏதாவது ஜோக் அடிச்சா தரிச்சிடும் எப்பா பத்தாலும் கடிச்ச ஓகே உருப்படுத்திக்கே அவங்க சொல்ல சொல்லாதீங்க அதுதான் கெரியராக மாறும் சொல்லவே முடியாது ஸோ யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் அப்படி போகிறது சூப்பர் இப்போ என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரிக்கெட்டில் தான் வந்தேன் இந்தியா அடுத்தளவில் வந்தேன் ரவி சாஸ்திரி அசாருதீன் கிறிஸ் ஸ்ரீகாந்தோட அண்ணன் இந்தியன் ஸ்கூல் சார்ந்த சவுத் ஜோன் யூனிவர்சிட்டி ஜெயிச்சோம் ஸ்ரீகாந்த் தான் எனக்கு கேப்டன் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டி ஒன்னில் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள அவங்க எல்லாரையும் அசாருதீன் ரவி சாஸ்திரி ஸ்ரீகாந்த் எல்லாரையும் நான் வந்து இந்தியாக்காரன் அவங்க எல்லாரும் நான் இந்தியாவில் அடிச்சிருக்கேன் அந்த வித்தியாசம் அப்போ அவன் ரொம்ப டிப்ரெஸிங்காக இருந்தது என் ஃப்ரெண்டு சாய் சொல்லுவான் ஏய் விட்றாத விட்றாத வந்தே ஆகணும் இந்தியா வரணும் வரும் ட்ரை பண்ண திடீர்னு பார்த்தா கையிலேருந்து பால் ஸ்லிப் ஆகுது நல்லா போட்டுருக்க போலிங்க ஷேன் வான் மாதிரின்னு சொல்கிறாரு என்னுடைய குருநாதர் விவேகுமார் பட் எனக்கு வந்து பால் ஸ்லிப் ஆகுது போலிங் போச்சு டிப்ரெஷன் டு த கோர்ட் கோர்ன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தையை தயவு செய்து யூஸே பண்ணுறீங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் உண்மை கூட வாடுற பண்ணால் கேட்டால் டிப்ரெஷன் நிறைய ஆனோம் நீங்கள் நான் பேப்பர் கேட்கலான்னு கேட்பேன் நான் இல்லை எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் டெய்லி நைன் தர அவனுக்கு வீட்டில் பண்ணிருக்கோம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அதை காமிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் ஒன்லி ஒன் கிஃப்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா கடை உள்ளது ஒரு கிஃப்ட்டு அதில் நம்ம பத்து வருஷம் தூக்கத்தில் போயிடுது பத்து வருஷம் எனக்கு வானோ சொல்லலாமா நான் காட்டுறேன் ஒரு யாரு அது ஒரு டென் இயர்ஸ் இன்னொரு டென் இயர்ஸ் நான் அவனையுமே முடிக்க போகுதுல்ல எனக்கு போச்சு எனக்கு உலகத்தில் வாழ்றதே முடியல இன்னொரு டென் இயர்ஸ் வந்து ஹீரோ ஓவர்ஷிப் என் தலைவன் பொறுத்த நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூப
போன்றது கடவுள் போன்ற பிச்சை இல்லை இன்னைக்கு ஓடுது நாளைக்கு என்ன தெரியாது ஸோ இஃப் யூ வேக் அப் டுடே இட்ஸ் அ கிஃப்ட் யூ வேக் அப் டுமாரோ இட்ஸ் அ போனஸ் சே தட் டு யோர் ஃபுல் டெய்லி மார்னிங் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள் ஐயா கங்கராலேஷன் நான் நீ மூச்சு விடுறேன் உயிரோடு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா கொரோனா அவங்க தெரியாது அது நுழையிற மூக்கு அமிதாப் பச்சன் மூக்கா இல்லை அல்லக்கை மூக்கான்ட்டு அது யார் மூக்குக்குள்ளே வேணால் நுழையும் அதனால் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணணும் வேஸ்ட்டே பண்ணிடக்கூடாது என்ன முடியுமோ மீட் ஆஸ் மெனி பீப்புள் ஆஸ் பாசிபிள் அதனால தான் சொல்லுவேன் புவர் காமெடியன் இஸ் ரிச்சர் தன் சேட் மில்லியனர் எவ்வளோ கோடி கோடி அவங்க உண்மை இருக்குது என்ன பாயிண்ட்டு பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்து விசில் வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடி ஜோக் அடிக்கிறவங்க தான் உண்மையான மில்லியனர் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருங்க ஏன்னா எல்லா சண்டையும் மறந்துருங்க நாளைக்கு ஒரு தப்பு உங்கள் மேலே இல்லை நம்மளை போய் சாரி கேளுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்ன எடுக்கு ஒரு லைஃப் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு பேசாமல் இருக்கிறதுல யார் மேலே ஜெயிக்க போகணும் ஒன்றுமே கிடையாது அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் போயிடும் எனக்கு ஒரு ட்ராஜடி நடந்தது மே மாதம் ஜூன் மாதம் என்னன்றத நான் உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ட்ராஜடியை சொல்கிறதுக்கு நான் மறந்துட்டேன்னா நீங்கள் அந்த ட்ராஜடி ஞாபகம் அதை நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கட்டி சொல்லணும் ஸோ கம்மிங் டு ஹியூமன் இப்படி நிறைய ஃபீல்டில் வந்தேன் கிரிக்கெட்டில் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் ஆரம்பிக்கலாமான்னு கேட்டேன் ஒரு ஐயர் ஒருத்தர் எங்கள் வீடு கிட்ட சின்ன வயசில் ஐயா நீ டைர் சாதி கேஸ் உனக்கு வராது சரி கிரிக்கெட் ஒரு அளவுக்கு வந்தேன் கிரிக்கெட் கோச் ஜோக் எழுதலான்ற ஐயா உனக்கு அது வராது அது பிறகிலேயே இருக்கும் எழுதுறது பதினேழாயிரம் ஜோக் என்ன ஆனந்த விடுங்க ஆனால் ஒரு லட்சம் ஜோக்கு ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அதுதான் பெஸ்ட் அது காரணம் மதன் காட்டு வந்து தான் எனக்கு மென்டர் எழுதுற எப்படி சில ஜோக்ஸ் ஒன்று தான் ஓகே பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜே பண்ணல வந்து ரேடியோ பக்கம் போன ஐயா உனக்கு வராது நேஷனல் டோன்ல நாலாயிரம் வருஷம் பண்ண ரேடியோ டிவிக்கு போகலான்னு பார்த்தா ஐயா உனக்கு வராது பர்சனாலிட்டி இல்லை டிவியில் ஒரு ஐயாயிரம் ஷோ பண்ணியாச்சு சரி ஃபிலிம் ரெவியூ போகணும் ஐயோ அதுக்கெல்லாம் நிறைய மூலம் வரும் வராது எதை கேட்டாலும் வராது இன்னும் பாத்ரூம் வராதுன்னு தான் சொல்ல யாரும் அதனால் யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வராது நீ வேஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் தயவு செய்து டோன்ட் ஷோ யுவர் ஆங்கர் ஷோ யுவர் ஆன்சர் அது எப்படி கையில் ஒரு மாலை ரெடியாக வச்சுங்க உனக்கு வராதுன்னு சொன்னால் அவங்க மாலையை போடுது அதுதான் உங்களுக்கு சேலஞ்சு நீ ஜெயிச்சு காட்டுற எவ்ரி டைம் ஐ ட்ரை டு பி டிஃப்ரெண்ட் த சொசைட்டி வில் பி இன்டிஃப்ரெண்ட் தே ஹவ் பீன் இன்டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டுவெல் டைம்ஸ் அதனால தான் நான் பன்னெண்டு வீடியோ வந்திருக்கேன் அதனால தயவு செய்து வேண்டிக்கங்க எவனாவது உங்களை மட்டும் தட்டணும் நீங்கள் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லணும் இது ஆர்கனைசிங்கே உயிர் போயிடு நல்லா இருக்கும் இது வாடான்னு நிறைய பேர் சொல்லிருப்பாங்க அதை மீறி பண்ணாங்க பாருங்கள் அந்த ஆர்கனைசர் தான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் எவ்வளவோ ஹேர்டல்ஸ் இருக்கு பாவம் எங்களுக்கும் நிறைய மிஸ் அந்த சாணி அதெல்லாம் ரைட்டு அதை மீறி ஒரு ப்ரோக்ராமை பண்ணி அமையலாம் பாரு இந்த நாய்க்கு நார்மலாக நீங்கள் எல்லாம் டிவியில் உட்காந்துட்டு சித்தி அத்தை அத்திம்பேர் அப்படி நிறைய ஒரு சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா நான் இதை கிண்டல் பண்ணி மச்சினின்னு ஒரு சீரியல் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் ஒன்று ஒன்று பண்ண ஒரு ஆஃப் அவர் எபிசோடு அது எப்படின்னா எழுநூற்று சீரியல் பேர் மச்சினி எழுநூற்றி ஐம்பதாவது எபிசோடு அதில் தான் மச்சினியை இன்ட்ரடியூஸ் அரசியல் அந்நிகையின் பார்த்து என்ன போச்சு கரண்ட் கட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ் ஜென்ஸ் எல்லாம் நகத்தெல்லாம் கடிகிறாங்க ஐயோ ஐயோ முக்கியமான எபிசோடு இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு ரைட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல இன்னைக்கு என்ன வருதுன்னு கேள்வி எபிசோடு ஃபோனு சார் மச்சினியோட முக்கியமான எபிசோடு மச்சினி இன்ட்ரடக்ஷனு இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சார் கதை என்ன சார் ஐயோ கதை இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னது மச்சினியுடைய புருஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்து வந்து கோர்ட்லேருந்து ரெண்டு பட்டனை கேட்டுறாரு ஆ பிரேக் விட்டுருக்கோம் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மட்டன் கேட்டுறாரு இன்னொரு பிரேக் விட்டுருவோம் ஆ அப்புறம் இந்த மொத்த எபிசோடில் ஆறு பட்டன் கேட்டுருவாங்க என்னங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எபிசோடுங்க இன்றைக்கின்னு பார்த்து கரண்ட் கட்டு ஆறு பட்டன் கேட்டுறாரோ கோர்ட்லேருந்து நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் எபிசோடு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எப்படி கோர்ட்டுக்கு சிப்பு வச்சுருவோம் இப்படி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு இதில் எங்கே எங்கே லாஃப்டர் இருக்குது எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் இருக்குது லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருக்குது இப்போ நான் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் வந்துருக்காருன்ற குஷியில் போயிட்டே இருக்கும்போது மயிலாப்பூரில் திடீர்னு பார்த்து அதுக்கு வச்சாங்க ஆஃப் ஒரு லேடி என்ன பண்ணாங்க பாஸ்கி நான் அப்போ அந்த விம்மு விளம்பரத்தில் நினச்சேன் விம்மு பாத்திரம் தேக்கிற விளம்பரம் ஒரு துளி விம் அது எல்லாத்தையும் கன்னடம் மலையாளம் சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்துதா போயினே இருக்
நீங்கள் மாடலிங் பண்ணணும் எதுக்கு சூப்பர் ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் ஹேர் ஆயில் ப்ராடக்ட் நான் கேட்டேன் ஏ கலாய்க்கிறியா ஏ கலாய்க்கல எல்லா மேகசீன் நியூஸ் பேப்பரில் போடுறோம் ஆனால் ஒன்று சார் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுறோம் பிஃபோர் யூஸ்க்கு உங்கள் படத்தை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ண உடனே குச்சி குச்சியாக முடி மூணாவது பெரிய சித்தர் மாதிரி வரும் சார் ஐயோ ஃபஸ்ட்டில் சார் ஐடியான்னு சொல்லி போஸ்டெலாம் கொடுத்தேன் பேப்பரில் எல்லா ஆடு வந்தது ஒரு பாட்டில் கூட வைக்கல என்ன பிரச்சனை மூணாவது படத்தை முதல்ல போட்டு என் படத்தை மூணாவதாக போட்டேன் சித்தர் இந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணால் குச்சி குச்சியாகி பாசிக்கு மாதிரி ஆகிடும் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கு ஒரு ஃபேமஸ் ஆடு வரும் எது உட்வர்ஸ் திரைப்பாடு பார்த்தீங்கள்ல ஆ லேடிஸ்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க குழந்த அழும் என்ன ஆச்சுன்னு உன்னை அவங்க அம்மா கேட்டால் அவன் பாட்டி கேட்பாங்க என்ன ஆச்சு குழந்த அழுது உட்வர்ஸ் கொடுக்க சொல்லு நீ குழந்தையாக இருக்கிட்டு அதுதான் கொடுத்தேன் கொள்ளு பாட்டி கேட்பாங்க என்ன ஆச்சு குழந்த அழுதுது உட்வர்ஸ் கொடுக்க சொல்லு நீ குழந்தையாக இருக்கிட்டு அதுதான் கொடுத்தேன் எள்ளு போட்டி கேட்போம் என்ன ஆச்சு குழந்த அழுதுது உட்வர்ஸ் கொடுக்க சொல்லு நீ குழந்தையாக இருக்கிட்டு அதுதான் கொடுத்தேன் ப்ராடக்ட்டை சூப்பர் ஹிட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டான் மச்சான் இது என்ன குடும்பம்னே தெரியல அத்தனை லேடிஸும் வாழ வெட்டியா பிறந்த வெட்டியே இருக்கு அன்சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபேமிலியை காமிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ராடக்ட் பண்ண மார்க்கெட் பண்ணிட்டான் இப்படி நிறைய எங்கே போனாலும் நம்ம வந்து சீரியஸ் ஆகிடும் ஒருத்தர் ஜோ கட்சா உடனே பர்சனில் ஜாலியாக இருக்கும் எல்லாமே இப்போ நான் வந்து நான் இருக்கிற இடத்துல எங்கே நான் மயிலாப்பூர் சொன்னேன் வீட்டுக்குள்ளே மந்திரி எழுவோ போயிட்டு எழுவோ அதுதான் வீட்டில் வெள்ளம் வந்த உடனே நான் மாமே எப்படி ஒரு கப்பு டீ கொடுக்குற என்ன சுகர்ராக இதில் சூப்பராக என் மாமே அப்படி மட்டும் பாச்சு அங்கே என் ஸ்கூலுக்கு போனேன் வச்சுக்கோ சென்பி ஆங்கிள் வண்டி ஸ்கூல் சேர்ந்த சர்ச்சு பக்கத்தில் அங்கே இங்கிலீஷ் வந்து ஆங்கிள் வண்டி சிறந்து பார்ப்ப பேசுவாங்க மம்மி வேஸ் ஜானி ஹீஸ் ஜானி எனக்கு பிள்ளையும் பார்த்து நெய்ல் மம்மி அப்படி தான் பேசுவாங்க இங்கிலீஷு ஸோ எல்லா டைலாக்டையும் கேட்டு 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 பழகி போச்சு எல்லாத்தையும் ஹியூமர் இருக்கும் இங்கிலீஷ் காமெடி வர இங்கிலீஷில் ஆங்கிலோ டேன் ஸ்கூலில் தமிழில் பேசுனா அடி விடும் பெரம்பில் எனக்கு தமிழ் எனக்கு உதறல் இங்கிலீஷே வராது அப்போ என்ன ஆகி போச்சு ஒரு தூரம் லேட்டாக போன கிளாஸ் இல்லை ஆங்கிலோ டேன் டீச்சர் கிளாஸ் நிறுத்திட்டு இல்லை இந்தியன் ஹவு டிட் யூ கம் சைக்கிளிங் ஆர் வாக்கிங் நாங்கள் பஸ்ஸிங் என்ன எல்லாரும் செஞ்சாங்க இப்போ பிளடி கெட்ட விட்டுருந்தாங்க வெளில போனால் மூணு லேடி டீச்சர் செத்துற வந்தாங்க எல்லாரும் எப்படி விஷ் பண்ணுறதுக்கு தெரியல குட் மார்னிங் மிஸ்ஸஸ் என்ன மூணு பேர் சேர்த்து இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் கட்சியில் என்ன ஆச்சு லைலா காலேஜ் வந்தேன் லைலா காலேஜில் பீங்காக வந்தோடனே நானும் தெலுங்கு நடிகர் வெங்கடேஷும் கிளாஸ்மேட் கட்டத்தி பேச்சில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் லெக்சர் இருக்குது ஒருத்தருக்கு இங்கிலீஷே வராது ஒருத்தருக்கு இங்கிலீஷ் இருந்தவர் எதுவுமே வருது அந்த இங்கிலீஷே வராது அவர் வந்து பெல்ட் இங்கே போட்டு இருப்பார் பேண்ட்டில் அவருக்கு மார்லன் பிராண்டோ மாதிரி மார்மேல் பேண்ட்டோனு வச்சுக்கோ அவர் எப்படின்னா நாங்கள் கனடா போயிட்டு இருக்கும்போது லாஸ்ட் பெஞ்ச் பிஃபோர் பெஞ்ச் பிஃபோர் பெஞ்ச் மிடில் மேன் கெட்டப் பண்ணுவார் ஒரு ஏழு பேர் எழுந்து இருப்போம் நாங்களே ஒரு ரெண்டு பேர் வெளியே போடுவோம் அந்த ஓவராக இங்கிலீஷ் பேசுகிறவர் அமெரிக்கன் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியல கலிஃபோர்னியா எங்கேயாவது ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நாள் மேப்பில் பார்க்க வேண்டியது வந்துட்டு யூ கேட் டு சீனு வாயிலே ஸ்கூட்ருக்கு அமெரிக்கா போய்ட்டு வந்துருக்காரோம் சாஃப்ட்வேரில் வேலை செய்கிறேன் எவ்வளோ கேள்வி இல்லை நீ எங்கே வேலை செய்கிறேன் பேசிக்கலி ஐ மீன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நான் கொடுத்தாண்டா முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா ஐஓபியில் ஒர்க் பண்ணேன் எங்கே வேலை செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அடிப்படையிலேயே நான் ஒரு கேஷியர் தான் சொல்கிறேன் சாதாரணமாக சொல்லுவோம் இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர் ஒரு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறார் ஓகே ஜென்டில்மேன் லெட் மீ கிவ் யூ அப்பா பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸ்கெட்யூல் இல்லை சார் 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 ஷெட்யூல் சார் ஸ்கெட்யூ சார் சவுத் அமெரிக்கன்ஸ் டூ இட் அடுத்தது லெட் மீ டிரெக்ட் யூ சார் 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 டேரக்ட் சார் டிரெக்ட் தட் சவுத் தி அமெரிக்கன்ஸ் டூ இட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்ன பேசாலும் தட் சவுத் தி அமெரிக்கன்ஸ் டூ இட் கட் சீல ஓகே ஜென்டில்மேன் ஐ கிவ் யூ அ பீஸ் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் இல்லை வி வாண்ட் டூ இட் இல்லை ஒய் இல்லை தட் சவுத் தி இந்தியன்ஸ் டூ இட் இல்லை இது முடிஞ்சு அயோத்தியில் போன அப்புறம் தான் இங்கிலீஷில் பேசுகிற கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன்னா அங்கே ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்து பார்த்து அவர் என்ன ஓட போகிறோம் இங்கிலீஷில் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாளைக்கு அவர் ஒய்ஃபோட ஒரு படம் பார்க்க வந்திருக்கார் தேட்டர் அங்கே என்ன பார்த்துருக்காரு அது அடுத்த நாள் சொல்கிறார் எல்லாருக்கும் நல்லா பஸ்கி எஸ்டர்டே ஃபார் யூ வித் மை ஒய்ஃப் நான் கேட்டேன் என்ன உங்கள் ஒய்ஃபோட மாமி என்னை பார்த்து எப்படி தான் சொல்லுவீங்களா அதுக்கு
நெகட்டிவிட்டியாகவே இருப்பான் எனக்கு இப்போ என்னென்னா ஸ்ரீதர்னு கூப்பிட்டா அவன் வரும்போது அவனும் வந்துடுவான் ஸோ எனக்கு அலர்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தேன் பெஸ்ட் எஸ்எம்எஸ் இருக்குல்ல எஸ்எம்எஸ்ல அவருக்கு அலர்ட் பண்ணுறேன் ஸ்ரீதர் உங்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவன் சைக்கோ தப்பி தவறி கூட அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுக்காதீங்க நைஸாக கிளம்பி வந்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் போயிட்டு <laughs> இதே டைப்பில் ஃப்ரெண்டோட காரில் போகும்போது ஃப்ரண்டில் வந்து டிவி எப்படி ஆடிட்டு போயிட்டே இருந்தார் ஐயங்காரம் ஐயர் யாரும் அவர் போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் கையை ரைட்டில் எப்படி காமிச்சார் ரைட்டில் திரும்ப இருக்கு நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அப்போ தான் சொல்கிறேன் தப்பி தவறி ஹார்ன் அடிச்சிடாத சைக்காலஜி அப்படின்னா ஹார்ன் அடிச்சா மண்டியில் வந்து ஊன்றுவாங்க ஹார்ன் அடிக்காத நம்ம கேன் பண்ணிட்டோம் கை இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தார் பாரு இப்படி காமிச்ச ஒரு ஹார்ன் சவுண்ட் கேட்டு லெஃப்டில் லெஃப்டில் போயிட்டார் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஓட்டார் எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு யோ யோ டிவியில் வரும் நானும் போதும் போயிட்டு வெளியில் போயிட்டு அவருக்கு மண்ணெல்லாம் தட்டி விட்டு சார் சாரி சார் தப்பாக வச்சுக்காதீங்க நீங்கள் ரைட்டில் கை காமிச்சுட்டேன் நீங்கள் திடீர்னு லெஃப்டில் திரும்பிட்டீங்க ஏ சார் இல்லையே நடுவில் நான் கேன்சல் பண்ணனே ஐயோ என்னது நான் இப்படின்னு அதை கேன்சல் பண்ண இப்படின்னு எடுத்துருவோம் சார் நீங்கள் காத்திலேயே அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டம் சார் ஆக எல்லாமே லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஒரு தடவை ஃபாரஸ்ட்டில் பயங்கர பயிர் இந்த மாதிரி ஊரில் ஃபாரஸ்ட்டில் பயிர் பத்திரிகையில் வந்து என்னென்னா எல்லோரும் போட்டி போடுறாங்க பயிர் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்திரிகை அடிக்கிட்டு சொல்கிறாரு பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட நீ என்ன பண்ணி எல்லோரும் மாதிரி அடிக்காது நம்மளோட ஹெலிகாப்டர் இருக்குது வெளியிலேயே லாங்கில் ஹெலிகாப்டர் இருக்குது அதில் போ அதில் போயிட்டு டாப்பாக எங்கள் இடத்துலேருந்து பயிர் அடி ஒரு மணியும் போகிறான் அவங்க பக்கம் ஓடி ஓடி போகிறான் அவன் போடுகிறாப்பில் அங்கே அங்கே ஹெலிகாப்டர் வந்து உக்காந்துருக்கான் எல்லா ஹெலிகாப்டர் நான் எழுதுறான் கடை 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 மேலே போச்சுப்பாரு ஃபாரஸ்ட் மேலே போயாச்சு ரைட் அடுறான் அவன் ரைட்டில் போகிறான் டவுன் டவுன் கீழே போகிறான் லெஃப்ட் டவுன் லெஃப்ட் போய் கீழே கிரிச்சிக் கிரிச்சிக் போட்டோ நேரம் அவன் இவனையும் ஒத்துப்பான் ஒத்து பார்த்துட்டு அவன் ஒரு டவுனில் அவனை கேட்குறான் சார் கேட்குறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவன் போவாது அறிவு இல்லை கேமராவில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் பயிரை நான் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன் ஃபோட்டோகிராஃபராக கேட்குறேன் நான் ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லாமல் கார்பெட் தான் எலக்ட்ரிஷனாக பிளம்பராக உன்னெல்லாம் எவன் என் பைலட் ஆகினான் அதுக்கு அவன் சார் நான் பைலட் இல்லை சார் நான் ஹெலிகாப்டர் ஓட்டுறது கற்றுக்கிறதுக்காக உக்காந்துருந்தேன்
நீ கேட்குற மாதிரி ஏன் கேட்குற அடுத்தது பப்ளிக் லைஃப்பில் எங்கே போனாலும் இது மாதிரி வரும் இன்னொரு இடத்துல என்னாச்சு நுங்கம்பாக்கம் சென்னையில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் உள்ளே போகிறேன் எட்டு டேபிள் இருக்கு அங்கே ஒரு காலேஜுக்கு பக்கத்தில் எம்ஓபி வைஸ் ஒரு காலேஜ் ஃபேமஸ் உமன்ஸ் காலேஜ் அந்த உமன்ஸ் காலேஜில் இருக்கிறவங்களோட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ட்ரெயினு எல்லாருமே ஆவரேஜாக ஃபைவ் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டாலாக இருக்கும் எல்லா பொண்ணும் ஃபேராக இருப்பாங்க ரீசனபிளி ஃபேர் இது அவங்களுடைய குணாதிசயம் அப்போது ஒரு டேபிளில் நான் சாப்பிடும்போது எல்லா டேபிள்லேயும் பொண்ணு உட்காந்துருந்தாங்க என்னை பார்த்து பார்த்து தலையை பார்த்து கமெண்ட் அடிச்சுன்னே இருந்தாங்க கட்டில் என்னாச்சு ஒரு பொண்ணு எழுது அந்த குரூப்பில் எல்லாமே ஃபைவ் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டால் ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் ஃபைவ் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அகலம் அந்த பொண்ணு எழுந்ததும் அந்த குரூப்பே கண்ணுக்கு தெரில அந்த பொண்ணு எப்படி ஆடி நாடி வந்து சொல்லுங்கள் பஸ் ஐ ஹேட் அ ஸ்மால் பெட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன உங்கள் தலையை தொடரணும் அப்படியே பெரிய தாஜ்மஹால் இருக்குது சரி ஓகே என்ன பெட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெட்டு என் தலையை தொடரணும் ஓகே எல்லோரும் சாப்பிட்றது மெரிதா இங்கேயே பாரம் என்ன அது நல்ல குஷ்டியாக இருந்த பொண்ணு கை எடுத்து என் தலைக்கு மேலே இப்படி வச்சுருக்கு இப்படி வச்ச உடனே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதுறாங்க ப்ரீத்தி யூ வந்த பெட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெட் யூ வந்த பெட்டு எல்லோரும் பாருங்களா நமக்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் திடீர்னு ஒரு ஐடியா வந்து பர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு ரூபா காயின் எடுத்து கையில் கொடுத்தேன் எதுக்கு சார் நார்மலாக கோவிலில் யானை ஆசீர்வாதம் பண்ணால் கொடுப்போம்மா ஐயோ கவலைப்படாது நீ கலாச்சு நானும் கலாச்சு எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் பாஷை என் ஃப்ரெண்டு சாய் டாக்டர் அவன்ட்ட தான் நான் கற்றுட்டேன் மெட்ராஸ் பாஷையை அவன் நான் அந்த அந்த மாதிரி டாப் வந்து மயிலாப்பூரில் ஃபேமஸ் ஒரு தடவை என்ன இந்த நடிகர் ரகுவரன் இறந்துட்டார்ல அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு நாள் வீட்டில் வாக் பண்ணேன் எதிரில் ஒருத்தர் வந்த ஸோ செம்ம மெட்ராஸ் பாஷை கழுத்தில் முந்தி கட்டிக்கிறாங்க அவ்வளோ டெய்ட் தள்ளாடின்னு வந்து நான் தலை டெய்லி டிவியில் பார்க்குற கலாச்சுங்கிற நேற்று எவ்வளோ பேர் நடிகர் ரகுவரன் அந்நியாயமாக போட்டாருப்பா ஆ அப்படியா அடுத்தது நீ தான் இல்லை நீ தான் இல்லை ஐட்டம் பத்து வண்டியாகிறியா அந்த இடத்துக்கு நீ தான்ப்பா வரணும் இப்போ நீ வரணுன்றே நீ போகணுன்றேன்னு நினச்சேனா அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரவுடிங்க வந்து இதை பற்றி பேசுவாங்க எங்கன்னா டைட்டானிக் படத்தை பற்றி பேசுவாங்க டைட்டானிக் போஸ்டர் பார்த்துருக்கீங்களா கேட் வேஸ்டில் டிகாப்ரி ஒன்று இருப்பாங்க கப்பலில் அதை பார்த்து ஒருத்தர் என்ன மாமே யார் ராமா வெள்ளக்காரன் வந்தேன் கேம்ஸா ஜேம்ஸா ஏதோ ஒரு படம் எடுத்து போயிடுவாங்க நான் ஆங்கிலத்தில் நான் டைட்டானிக்கா பைட்டானிக்கா என்ன மேட்ரு மச்சான் உன்னை இவரு மாமே கதை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஸ்டோரி டாப்பு எங்களுக்கு உடனே தெரியும் இதில் செம்ம காமெடி இருக்குது என்னன்னு பார்த்தா டெய் ரெண்டும் ஒன்று தாண்டா டைட்டானிக் என்னடா வச்சுக்கிறான் சரங்கு மாமே சூப்பர் சரங்கு மாமே டைட்டானிக்கில் என்னது பானா சைஸ் கப்பல் ஐஸில் போய் சொருகிக்குது அவ்வளோ டாலர்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிறான் மில்லியன் டாலர்ஸ் பானா சைஸ் கப்பல் ஐஸில் போய் சொருக்கிறான் அதை விட்ற உள்ளார என்னடா சப்ஜெக்ட் வச்சுக்கிறான் மேட்ரு சூப்பர் மேட்ரு மாமே கப்பலுக்குள்ளார ஒரு பணகார ஃபிகர் ஆடிக்குது பாடிக்குது குஜாலாக இருக்குது பல பணகார வாலிபனுங்க போட்டு சூட்டு டையெல்லாம் மாட்டின்னு அது ரூட்டு விடுறானுங்கோ ஆனால் அது முடியல கட்சியெல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஏய வாலிபன் ஜில்பா வச்சுக்கிட்டு உள்ளார வித்தவுட்டில் ஸ்டெப்பின் ஆகுறான் கப்பல் உள்ளார அவனை பார்த்து ஃபிகர் ஆடுது பாடுது அப்படியே லவ் ஆகி போடுது மாமே இதுதான் மாமே ஜேம்ஸ் எடுத்துக்கிற டைட்டானிக்கு இவன் உடனே அட பாரி சின்ன தம்பி படத்தை கப்பல் எடுத்துக்கிறானுங்க குடும்பத்தில் <laughs> முத முதல்ல யார் வந்து உலகத்தை ரவுண்ட் விட்டு வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஞான பயம் கொடுக்குறேன் விநாயகர் என்ன செஞ்சார் எல்லாமே அவருக்கு தாய் தந்தை தான் முருகர் கையில் மயில் வச்சுக்கிறார் மயில் எடுத்துன்னு அவர் தான் சான்ஸ் எடுத்து உலகத்தை சுற்றுறது சர்ன்னு போட்டார் விநாயகர் என்ன செஞ்சார் அம்மா அப்பா தான் உலகமே போயிட்டு நைனாவி ஏர் சுற்றினு வந்துட்டு பயத்தை கொடுன்னு கேட்டார் நீ ஏர் சொல்லு நைனாவி ஏர் சுற்றினு வந்தால் எந்த ஃபிகர் மாட்டோம் அவர் பாரு உலகத்தையே சுத்த போட்டாரு ஒரு பிகர் பாரு ரெண்டாம் மாட்டிக்கு இப்படி அவங்க வந்து எந்த டாபிக் பாலிடிக்ஸ் சினிமா எல்லாத்தையும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவசரம் கம்யூனிகேட் நாம் எப்படி பண்ணுறோன்னு இருந்தானே இப்போ சொல்ல வர விஷயத்த உடனே சொல்லணும் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் சென்ட்ரல்லேருந்து டெல்லி போகுது ஒருத்தரை பேச விடணும் இல்லை ஒருத்தர் கிறிஸ்பா பேசணும் ஒருத்தர் ஏறுறது 
அவருக்கு ஸ்டாமினி எதிரில் இருக்கிற ஒரு ஷார்ட் டெம்பர் சென்ட்ரல்ல இருந்து ட்ரெயின் கிளம்புது ஏதோ ஒன்று கவுன்ஸ்டர் யார் இந்த ஸ்டாமினி வந்து அவர் அந்த இன்னொருத்தர் சார் 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 உங்க போ 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 சி வாய் முடி அடுத்த ஸ்டேஷன் சார் 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 உங்க போ போ சி வாய் முடி நான் ஜான்சி இட்டார்சி நாக்பூர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனையும் சார் 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 உங்க போ 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 சி வாய் முடி கட்சியில் டெல்லி ஸ்டேஷன் வரும்போது சார் சார் உங்க போ சொல்லி தொலையா ஆரம்பத்தில் என்ன உங்க போ 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 என்ன ஏழு சொல்லி தொல உங்க போ போ பொட்டிய சென்ட்ரல்லே விட்டீங்க சார் இது அங்கேயே சொல்ல விட்டுக்கலாம்ல அது மாதிரி எல்லாமே சர்ப்ரைஸ் ட்விஸ்ட் ஆகும் கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காமெடி விஜய் டிவியில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ் பேக் பண்ணேன் அதில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறத பற்றி எப்பயுமே பேசுவேன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கவிஞர் இருக்கு நான் பேசும்போது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறான் கண்டிப்பாக பிடிக்காமல் போகணும் பட் கேட்ட கேள்வி பதில் இருக்கு அது வந்து அந்த ஒரு டாக் ஷோவில் அதை பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே ஒரு நியூஸ் படிப்பேன் நானே அந்த கவிஞர் ஆகும் இப்போ அந்த நியூஸ் படிக்கிறேன் கவிஞருக்கு ஆஸ்கார் கிடைக்குமா ஒரு சர்ச்சை நானே அந்த கவிஞர் வணக்கம் கவிஞரே ஒரு சின்ன கேள்வி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்தது நீங்கள் வந்து ரஜினிங்க ஒரு பாட்டு நீங்கள் சிவாஜி இந்த பாஸ் படத்தில் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஒரு நாள் சார் வயசு இல்லையே சார் இல்லை இல்லை சிவாஜி பண்ணுற பாட்டு எங்களை அதை பற்றி ஒரு நாள் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு இருக்கும் நிழல் விழித்திருந்தது தொலைபேசி ஒருக்கிறது எடுக்கிறேன் மறுபடியும் ரஜினி ரஜினி ஃபோன் பண்ண தன விஷயம் அதுக்கு ஒரு நாள் சாதாரணமாக சொல்லலாம் ரஜினி ஃபோன் பண்ண சரி உங்களுக்கு ஆஸ்கார் கிடைக்குமா பூ பூத்தது நான் அதை கேட்கல சார் பூ பூந்துட்டு போட்டேன் உங்களுக்கு ஆஸ்கார் கிடைக்குமான்னு கேட்கல அடுத்து பள்ளம் இல்லாத சாலையை கேட்டு அதெல்லாம் கேட்கல சார் நாங்கள் ஐயோ சரி விடுங்க சார் நீங்கள் தமிழ் தமிழ் இவ்வளோ உயிரை இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கீங்க தமிழில் தமிழ் உயிரை விடுறீங்க ஏன் சார் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் சுடிதார் கொண்டு போகிறீங்க எது சுடிதார் அது இந்த காலில் ஒரு வேட்டி மறு காலில் மறு வேட்டி ஓச்சிரா சார் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார் அண்ணாமலை படத்தில் வந்து மாட்டோட பெருமையை நீங்கள் பாடுறா வேணாம் சொல்லுங்கள் ஏன் சார் மனுஷன் ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டீங்க நான் எது புல்லு கொடுத்தா பால் கொடுக்கும் சரி உன்னாலும் முடியாது தம்பின்னா என்னாலும் எப்படியா பால் கொடுக்க முடியும் நான் கூட போலிங் நல்லா போடுவேன் மாட்டிக்கிட்டு போயிட்டு பந்து கொடுத்தா போலிங் போடுவேன் உன்னாலும் முடியாது மாடுனா முட்டாது அதனால் எல்லாரும் ஒரு நார்மலாக ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் இறந்துட்டார் அப்படின்னா ஒரு பல்பு ஃபியூஸும் ஆகி விட்டது ஒரு பிளம்பர் போயிட்டார் ஒரு கூழாய் அடைத்து போட்டு விட்டது டெய்லர் போயிட்டார் ஒரு ஆடை பாடை ஆகியது சார் வெட்டியாக போயிட்டு ஒரு குழுதா அடுத்து சாம்பலாக ரொம்ப கஷ்டம் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அப்சர்வ் பண்ணி இப்போ என்னாச்சு எல்லாரும் கேப்டன் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் சார் பயங்கரமாக ஓட்டார் கட்சியில் என்ன பண்ண அவர் சொன்னார் ப்ரொஃபஷனலாக போனால் தப்பு இல்லை பர்சனலாக போனால் தான் தப்பு நான் பர்சனலாக போகல அடுத்த வாரம் கேப்டன் கல்லடா பண்ண பெரிய ரகலையை போய் நான் பேன் பண்ணிட்டேன் மூணு வாரம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்கிறேன் நான் நியூஸ் படிப்பேன் சுனாமியை கண்டி ஏமாந்து போனேன் கேப்டன் அறிக்கை நான் பெரிய ஃபேன் அவருக்கு அதை சொல்லி நேரம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட படம் போனாலே ஜாலியாக இருக்கும் எம்ஜிஆர் படம் மாதிரி இப்போ இந்த நியூஸ் வந்து சுனாமியை கண்டி ஏமாந்து போனேன் கேப்டன் அறிக்கை நானே கேப்டன் வருவேன் கேப்டன் வணக்கம் சுனாமி வந்து எங்கே போயிருந்தீங்க காஷ்மீர் பார்டருக்கு போயிட்டேன் சுனாமி வந்து வந்து காஷ்மீர் பார்டருக்கு போனீங்க சுனாமின்றது தீவிரவாதி இருந்துச்சு காஷ்மீர் பார்டருக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் நம்ம ஆளுங்க சொன்னாங்க அண்ணே அது ஆள் இல்லை அல்ல அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அவருக்கு எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு பிகேம் ஸோ ஃபேமஸ் அப்போ ஒரு ஜோக் போட்டேன் அதை போய் அவர்கிட்ட ஏற்றி விட்டாங்க அவர் சீரியஸ் ஆகிட்டு என்னென்னா எலெக்ஷன் ஜெயிச்சு விட்டா அவர் நார்மலாக யாரும் இங்கிலீஷ் பேசுனா அவர் பிடிக்காது இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் மைக்கு கொண்டு சொல்லி மிஸ்டர் கேப்டன் யூ ஒன் எலெக்ஷன் ஹவ் யூ வாண்ட் பி சிட்டிங் எஸ் எம்எல்ஏ ஹவ் யூ வாண்ட் பி சிட்டிங் எஸ் அப்போசிஷன் லீடர் அப்போசிஷன் லீடர் கேன் யூ ப்ளீஸ் செல் இஸ் த ஸ்பெல்லிங் நோ நோ பெட்டர் எம்எல்ஏ அவரோட படம் ஒன்று நடிச்சேன் தர்மபுரி அது எனக்கு அவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் தெரியும் அவருக்கு தெரியும் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் என்னென்னா சின்ன வயசில் ஒரு பையன் கிராமத்தில் சிட்டிக்கு தப்பிச்சு வந்துடுவோம் அங்கே நாலு பேர் அங்கேருந்து இருபது வருஷம் கேட்டு வந்து இந்த பையன் தப்பிச்சு வந்தான் இப்போ எப்படி ஃபோன் கேட்பான் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு காமிப்பேன் விரல் கண் முடி மோதலெல்லாம் காமிச்சு இப்போ இவர் பிறகு அவரோட என்ட்ரி அவரோட என்ட்ரி சீன் வரும்போது ஒரு மாருதி வேனில் டோரஸ் லைட் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் கமான்னு சொல்லுவோம் இப்படின்னு வரும் புல்லட்டு பட்டு சுட்டம் வச்சுருக்கோம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அப்போ நான் என்னென்னு பார்த்தா ஷர்ட்டுலேருந்து தட்டு சென்ட் 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 ஒரு தட்டு எடுக்கிறது மெட்டாலிக் பிளேட் பிளேட்டில் போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டேன் நான் சொன்ன நல்ல ஐடியா காஷ்மீர் பாடலில் எல்ல
கிரிக்கெட்டில் ரெண்டு பேரும் உள்ள பெட்டு ஒத்த சொல்கிறா மச்சா நம்ம இவ்வளோ சீசன் கிட்டிட்டாரு நம்ம சொர்க்கத்தில் கிரிக்கெட் இருக்கா இல்லையா ஒத்த சொல்கிறா இழுக்க மாட்டான் மொத்தம் இல்லைன்றா என்ன பெட்டு யார் முதல்ல இறங்குறோமோ அவன் மேலே போயிட்டு நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பணும் இங்கே கிரிக்கெட் இருக்கா இல்லையா ஓகே ஒத்த இறந்துட்டான் மேலே போயிட்டான் போன அப்புறம் ஒத்த இல்லை மச்சா நான் சொல்ல சொர்க்கத்தில் கிரிக்கெட் இருக்குது எப்படி நம்பர் இருக்கலாம் நாளைக்கு மேட்சில் நீ தான் தான் கேப்டன் ப்ரா இந்த ஷாக் இந்த சஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஹியூமரில் வந்து நம்ம அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது ஸோ எனி டைம் தட் வி கெட் அதை நம்ம விட்டுருவே கூடாது என்னுடைய குரூப்பில் கலாயகத்துக்கு பேர் போன குரூப்பில் வெங்கடேசன் வந்திருந்தோம் அவனுக்கு இந்த பான் வீடாக போடுற பழகம் நம்ம குரூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க தோனி தான் கேப்டன் சொல்லிக்கிறாங்கன்னு ஒன்று ஒத்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு போய் அங்கே போய் அங்கே போய் ரங்கோலி போட்டு வரும் ஆள் பேசுங்கள அந்த மாதிரி கேரக்டர் ஆனால் செம்ம ஹியூமர் குடும்பி ஹோட்டல் அந்த காலத்தில் எயிட்டிஸில் எல்லாம் சாப்பிட்டுருந்தான் நேரம் போனால் வாட் பேசுங்க அப்படி சுப்பினஸ் தான் அத்தனை பேர் இட்லி தோசை கீழே போட்டாங்க கல்லாலேருந்து ஓனர் நேரம் வந்தார் அறிவு இல்லை எவ்வளோ பெரிய பெரிய கஸ்டமர்லாம் சாப்பிடுங்க அறிவு இல்லாமல் துப்புறேன் முன்னே பின்னே ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போய் துப்பிஞ்சானே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவன் நான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போய் துப்பிக்கிறேன் சார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் துப்பிக்கிறியா என்ன சொன்னாங்க ஏன் என்ன உடுப்பி ஹோட்டல் நினச்சியா துப்புறதுக்கு அப்படியே சேர்க்கல் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்குறது எப்போ சான்ஸ் கிடச்சாலும் விட்றாங்க ஆட்டோ ரிக்ஷா எங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் இப்போ ஆட்டோ ரிக்ஷா ரோடு தோன்று சென்னைக்கு வந்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு உங்களுக்கு யாராவது உங்கள்ட்ட உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டால் போகிறோம் உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன கொழின்னு கேளுங்க கரெக்டாக சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டை விட்டு நீங்கள் வெளில வந்தோடனே தொப்புன்னு ஒரு பள்ளத்தை விழுவீங்க அந்த பள்ளம் மூன்றரை கிலோமீட்டருக்கு போகுது லெஃப்டில் ரெண்டு பள்ளம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் திரும்பி அதில் திரும்பி வந்தீங்கன்னா மூணு பேர் தூக்கி விடுவாங்க அங்கே தான் என் வீடு அன்றைக்கி ஒரு பள்ளத்தில் கீழே விழுந்துட்டு ஐயோன்னு ஒரு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு தருக்கா கீழே எதுக்கு தோன்றாங்கன்னே தெரியல ரோட் டாக்ஸ்ன்றாங்க வெறும் குழி பள்ளம்தான் இருக்குது ரோடியே காணும் ஸோ எனக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் கார்பரேஷனில் நானும் பார்க்குறேன் ஐம்பது வருஷமா தோன்றிங்க கீழே என்ன தேடுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் வேணா கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன் ரொம்ப நாளாக தேடுறீங்க எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஃப்ளைஓவரை தோன்றிடாதீங்க தயவு செய்து ஏன்னா மேலே போய் திரும்ப கீழே வந்துடுமா எல்லாரும் இது ஒரு பக்கம் போனால் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகுறது கொடுக்காமல் இம்பாசிபிள் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் தத்திக்கு முன்னாடி கிளாஸ்க்கே போகலாம் முப்பது நாற்பது தான் நீங்கள் கொடுத்து தான் வேணும் ஒரு தடவை ஜெயலலிதா பேருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா மினிமம்னு கொடுக்குது ஆட்டோ பாம்பேலேருந்து ஒரு லேடி எங்கிட்ட வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மினிமம் ஃபேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்காங்க ஆட்டோவில் எவ்வளோ தூரம் போகலாம்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆட்டோவில் ஏறி அந்த பக்கமாக இறங்கி வாங்க ஒரு தடவை ஆட்டோவில் ஏற ஒருத்தரில் டிவியில் வரவே இல்லை நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் எங்கே போகணும் அடையார் போகணும் அப்படின்னு இப்படி தான் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா மீட்ரு போடணுமா அடுத்தது கியர் போடணுமா பிரேக் போடணுமாலாம் என்ன கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்களே தான் போடணும் நான் என்னைக்காவது இறங்கும் போது துட்டு கொடுக்கணுமா பர்ஸ் எடுக்கணுமாலாம் கேட்கணும் இல்லை கேட்கறது வந்து அது மாதிரி தான் துபாய் ஷேக் ஒருத்தர் எடுத்துருக்காரு அவருக்கு முக்கால் மணி நேரத்தில் ஏர்போர்ட் போகணும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க ஷேக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பள்ளம் இன்னைக்கு இருக்கிற டிராஃபிக்கில் நீங்கள் போகவே முடியாது ஒரே சான்ஸ் ஆட்டோ ரிக்ஷா பிடிச்சிங்கன்னா போயிடலாம் அவர் தூக்கி போடுவாங்க அவங்க ஏர்போர்ட் அப்படியா அப்படின்ட்டு லக்கேஜ் எடுத்துனா ஆட்டோவில் ஏறுறாரு ஸோ 
இது போய் போய் ஈசிடி மாதிரி ஏறி இறங்கி ஏறி இறங்கி ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு நார்மல் ஆகிடும் ஜெயிக்கிறது தோகிறது அவ்வளோதான் லைஃப் செலிப்ரேஷன் அட்வர்சிட்டி மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆ அவ்வளோ தானே நான் விட்றேன் அப்படின்னு ஜாலியாக போயிடுவேன் அது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு யோகா யோகா எப்படின்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு சார்ஜர் மாதிரி யோகாசனங்களில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் யோகா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடியில் முகத்தை போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு யோகா பண்ணிவிட்டு போய் கண்ணாடியில் பாருங்கள் மேக்கப் போட்ட மாதிரி இருக்கும் தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் யோகா ஓகே தட்ஸ் டூ நம்பர் த்ரீ நான் சொல்கிறது வந்து மியூசிக் இப்போ மார்னிங் எழுந்தவுடனே ரொம்ப டல்ல கடுப்பில் இல்லை யோ இவன் வேறு வரலையா வேலைக்காரி வரலாம் எல்லாம் இருக்கீங்கள மார்னிங் நீங்கள் பத்து ஏக்கர் சமயத்திலே ஒரு பாட்டு ஒன்று ஓடணும் எனி ஆஃப் எம்ஜிஆர் சாங் எது வந்தாலும் ஏற்று கொண்டா துணிவே துணையாய் மாறும் அப்படின்ற ஒரு லைன் உன்னை ஏறிந்தால் நீ உன்னை ஏறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உலகம் பிறந்தது எனக்காக இந்த லைன்ஸ் காதில் போச்சுன்னா அந்த ஹோல் டே அது வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ரிவர்பரி நைனே இருக்கும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இதுதான் வரும் எம்ஜிஆர் தான் உலகம் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் ஃபைனலி ஹியூமர் ஹியூமர் நான் ஏன் சொல்கிறேன் எனக்கு ஹியூமர் வருமா அதெல்லாம் எனக்கு பிளட்லேயே இருக்கணும் எப்படி யார் சொன்னால் பிரபுதேவா கிட்ட மயில் போய் கற்றுட்டு தான் டான்ஸ் கற்றுக் கொடுத்துருங்க அது ஆடுது இல்லை இல்லை சின்ன கோயில் சித்திரா கிட்ட கோயில் போய் கேட்டுருக்காங்க எப்படி பாடணும் சரளி வேறு கீழே கற்றுக் கொடுக்கலாம் எடுத்து இல்லை பிறகு குழந்தை டிவி சீரியலில் பார்த்து எப்படி வருது தானாக வரும் ஸோ நீங்கள் ஹியூமரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் நான் வந்து ஒரு புது கார் வாங்கினேன் சொல்லிட்டு அந்த காரை வாங்கிட்டு அந்த ப்ரீவியஸ் டூ மந்த்ஸுக்கு பிஃபோர் ஃப்ளட்ஸு டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் வந்து வந்து ஒரு எல்லா மரமும் தொழில் வருது ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் நான் புது கார் வாங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிடுச்சேன் அதை வாங்கி வச்சேன் டோம்னு வந்து ப்ளீஸ் விசாரிச்சு கார் ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் வந்தாங்க கேமரா எடுத்துன்னு சார் நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கின காரான்னு கேட்டாங்க ஆமாம் சார் விட்டு காரே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் இருப்பாருங்க ஸ்டீரிங் எதிர் வீட்டில் இருக்குது பேக் வீல் வந்து பக்கத்து வீட்டு மாடி இருக்குது பாருங்கள் சார் அது கேட்கலை கார் பார்க் இல்லையான்னு காரே பார்க் பார்த்துதான் இருக்குது பாருங்கள் சார் இது அங்கே அப்புறம் கீழே விழுந்தேன் அடையாறில் மியூசிக் காலேஜ்னு இருக்குது அதுக்கு எதிரில் ஒரு ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணேன் லாரி டிரைவர் தூங்குவார் பைக் ஓட்டி யாரும் தூங்கி பார்த்துருக்கீங்களா ஓட்டுறவர் நான் தூங்கிட்டேன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கீழே விழுந்து மேஜர் சர்ஜரி கல் ஓப்பன் பண்ணாங்க மியூசிக் காலேஜ் எதிரில் விழுந்தேன் இங்கே எங்கே ஹியூமர் இருக்கு கேட்குறாங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பாஸ்கி கிரிட்டிக்கல்னு போட்டிருந்தாங்க கடவுள் பொண்ணியில் தான் ஜப்ஸ்டேன் எங்கே பாஸ்கி ஊந்தான்னு எடுத்து மியூசிக் காலேஜ் எதிரான்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஆறு மாதம் கழிச்சு மியூசிக் காலேஜ் எங்கேன்னு கேட்டால் பாஸ்கி ஊந்தாரில் அதுக்கு எதிரான்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து லேண்ட்மார்க்காக மாறிட்டேன் என்னோடய சிஸ்டர் இல்லை அவங்க வந்து என் ஃபார்மர் ஆர்மி கீப்போட ஒய்ஃப் அவங்க டாக்டர்கிட்ட கேட்குறாங்க டாக்டர் இப்போ தான் சர்ஜரி ஆகிருக்கு இவர் நடந்து போகும்போது இவர் பாத்ரூம் போகிறதா இருந்தால் நம்ம யாராவது பின்னாடியே போகணுமா நான் சொன்னேன் எல்லாருமே பாத்ரூம் பின்னாடி தானே போகணும்னு டாக்டர் பயங்கரமாக சிரிச்சு ஒரு வருஷம் கேட்டு பார்த்தாரு பா சூப்பர் பாஸ்கி மார்க் குறைஞ்சிச்சே என்ன இப்போ இல்லை சார் எல்கேஜிலேருந்தே குறைஞ்சிச்சு மார்க் என்ன ஆக எல்லாத்தையுமே லைஃப்பை ஜாலியாக எடுத்துக்கிறது இப்போ ஒரிஜினல் டாக்டராக போலி டாக்டராக கண்டுபிடிக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து காலில் வந்து பள்ளத்தில் விட்டு மீங்கினு பக்கெட்டில் பாட் வாட்டரில் வச்சுருக்கிறார் வேலைக்காரமாக வராங்க எங்க ஐரா என்ன செஞ்சிருக்கிற கீழே ஓட்ட பார்த்தா தெரியல கால் கீழே இருக்குல்ல அதான் ஹாட் வாட்டரில் வச்சிருக்கிற இல்லை ஆயிரு ஜில் தண்ணியில் வைக்கணும் அப்போதான் வீக்கம் குறையும் இல்லையே டாக்டர் சொன்னேன் ஹாட் வாட்டர்லாம் வைக்கணும் கிடையாது ஜில் தண்ணிலாம் வைக்கணும் இவருக்கு டவுட் ஐயோ டாக்டர்கிட்ட போன் பண்ணி டாக்டர் ஹாட் வாட்டரில் காலை வைக்க சொன்னீங்க வச்சிருக்கீங்க ஏன் வேலை காரம் என்ன வந்தால் திடீர்னு ஜில் தண்ணியில் வைக்கணும் அவர் சொன்னாரோ இல்லையே ஏன் வேலை காரி ஹாட் வாட்டர் தானே சொன்னாங்க அப்படின்னு இது எங்கே போனாலும் ஹியூமர் இருக்கு உடனாலையும் த பெஸ்ட் சான்ஸ் டு லிவ் எவ்ரி மோமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் கலகலப்பு கலகலப்பு இதே தான் நான் சொன்னேன் இந்த டிப்ஸை தயவுசெய்து எவ்வளோ முடியுமோ நான் சொன்னேன் இந்த நாளில் எதாவது ஒன்றுல இருந்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் லிஸ்னிங் டு மீ பேஷன்ட்லி அது ஒரு விஷயம் நம்ம ஒன் நம்பர் டூ இங்கே சுமதி ரவிலாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணசாமி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணார் எனக்கு மிஸ்டர் ரவி இருக்கார் இவெண்ட் மேனேஜரு இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் டச்சில் இந்த ஏற்பாடு பண்ணாங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஞாபகமாக ஒரு விஷயத்தை கேட்பீங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் எல்லாம் யாருமே கேட்கல ஞாபகம் இருக்கிறேன் எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணிடுறேன் யாரும் பேர் விட்டு போயிருந்தால் கூட மன்னிச்சுக்கோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிஃபோர் ஐ ஜாயின் சாய் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் மே ரெண்டாம்
ஹிஸ்ட்ரி பீரியட் ஜியாகிரபி பீரியட் மாதிரி இமோஷன்னு ஒரு பீரியட் இருக்கு நம்ம அழ வேண்டியது அழுது தீத்துடலாம் ஃபுல் இமோஷன் அவ எல்லாம் பார்த்த லைஃப்ல அவர் கேன்சர் அப்படிப்பை பண்ணும் கடைசியில மெடிக்கல் ஃப்ரெண்டனிட்டியை கை ஊத்தப்பட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னு பண்ண முடியும் காட் ஸ்டிக் டேக் இஃப் வி டெல்ஸ் யூ கோ ஆன் ஓன் யுவர் வைஃப்ஸ் தட் யூ டு இட் டுடே டுமாரோ இஃப் ஐ வாண்ட் யூ டு கோ ஆன் இன்டர்நேட் பீப்பிள் யூ கோ ஆன் டு இட் So I just take it as God's dictate. Whatever he tells me, I follow. So that's why you have any crisis, any problem, any hurdle. There is a supreme power which will guide you always. Don't worry about people who demoralize and discourage you. Don't believe that life will be happy only if you go after heroes and heroines. You are the hero, you are the heroine. And our function will get on the yard and cut out of being a hero and the heroine. எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் தான் ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்க எல்லாம் கடவுள் எங்கள் அம்மா கோமாவில் இருந்த போது கோமாவில் விட்டுட்டு நொய்டா கமெண்ட்ரி போனேன் போயிட்டு வரக்குள்ள போயிட்டாங்க அன்னைக்கு முடிஞ்சு ஒரு ஷோ இருந்தது அப்பா வந்து சன்னியாசியாக மாறினார் ஃப்ரண்ட் லைன் எடிட்டராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மன் டீச் பண்ணியிருந்தார் திடீர்னு எயிட்டி ஃபைவ்ல இறந்துட்டார் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஷோ இருந்தது அன்னைக்கு போய் பண்ணேன் எங்கள் அண்ணன் இறந்து போன அன்றைக்கி ரெண்டு டிவி ஷோ இருந்தது ரெண்டு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது ஒய்ஃப் கமரிங் ஃப்ரம் கேன்சர் ரெண்டுத்தையும் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ இந்த சுப்பீரியர் பவர் தான் நீ சோகமாக இருக்கோ இல்லையோ உலகம் உன்னை சுற்றி ஜாலியாக இருக்கணும் லைஃப்பில் நான் நான் சொன்னதை நீ செய்யுன்னு சொல்கிறேன் அதை நான் கேரி அவுட் பண்ணுறேன் எப்பயுமே த்ரூ யூ யூ ஹவ் கிவன் மீ த டிக்டேட் டு என்டர்டெயின் யூ டுடே ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஆம் குவைட் ஹாப்பி மீட்டிங் ஆல் ஆஃப் யூ சேட்டிங் வித் ஆல் ஆஃப் யூ த லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் நான் சொன்ன டிஸ்கரேஜிங் யார் இருந்தால் நீங்கள் வண்டியில் போகும்போது ரோடில் பின்னாடிட்டு <laughs> 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 Mr. Rajagopal Achari, who was known for his erratic brains, erratic genius, the first and last Indian governor general, when he was on the dais, a British lord wanted to put him down in front of everybody. So the British lord comes to the podium and says, Mr. Rajagopal Achari, I notice a very funny feature among you dirty Indians. You know what? You look at all the Americans, all the Americans look uniformly fair in complexion. You look at all the blacks, all of them are uniformly black. Look at the Chinese and Japanese, everybody looks uniformly yellowish in complexion. Only you dirty Indians I find, some are fast, some are dark, and some are tan. Why this ugly difference among you wretched Indians? That is the air of the humor. How do you happen? Mr. Lord, let me give you an example. If you take the case of horses, you find horses are of different colors. White horses, black horses, and brown horses. But if you take donkeys, all donkeys are of the same color. So we Indians are winning horses, and if you have a doubt, probably 75 years later, step into a place called Hindustan College, you will find the Brahmin Association roaring its way to success. Everybody there is a winning horse. Everybody is a winning horse. Every member there is to inculcate values in life, respect your parents, never ever disregard culture, especially Hindu culture. It will take you to the greatest side. So thank you so much for giving me a beautiful opportunity. And uh, we'll join Sai, you can come on stage. And uh, final up, எந்த விஷயம் எது நடந்தாலும் ஃபெயிலியருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்து என்ன ஃபெயில் ஆனாலும் கவலைப்படாது எப்படியாவது லைஃப்பில் நீங்கள் வந்துடுவீங்க எல்லாத்துலேயுமே பாசிட்டிவாக இருங்க ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தில் மட்டும் நெகட்டிவாக இருக்கு ஹெச்ஐவி அண்ட் கோவிட் அதில் மட்டும் நெகட்டிவாக இருக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச்
சூப்பர் டூப்பரா உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர்லி கேரக்டர் தான் இது கிரேட் சிங்கர் எஸ்பிவி வாய்ஸ் அண்ட் கிஷோர் வாய்ஸ் பிரமாதமா பாடுவாரு வி ஹாவ் அ ஃபன் இன் மியூசிக் காமெடி அண்ட் அனதர் ஸ்மால் ஸ்கிட் பை யூ தாய் ஆர் யூ ரெடி யூ வாண்ட் சே ஃபியூ வேர்ட் Like a diamond in the 
எவர்கிரீன் <laughs> 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 Twinkle, 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 little star, how I wonder what you are, what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, 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 little star. That is size, innovativeness. I don't know if you're going to be a part of the world. But of course, I'm going to be a music of music. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the lyrics and lines. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the world. I'm going to be a part of the world. For example, you're going to be a part of the world. You're going to be a part of the world. Now, there's a lot of flum in the chill weather. Let's go to the flum. அப்படின்னா எந்த பாட்லேயாவது ஏதாவது ஒரு பீஸஸ் இருக்கா அதை கரெக்டாக கியூர் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபிலம்லாம் வெளில வர அளவுக்கு ஸோ விளையாட்டை நிறுத்தி நம்ம பேசின ட்ரெயினில் மியூசிக்கோ பற்றியே நம்ம இப்போ யூடியூப்பில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுற அளவுக்கு ரேஞ்சு கொண்டு வந்துட்டீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ரைட் இப்போ ஃப்ளம் போகணும் அதுக்கு என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மியூசிக்கலாக ஆமாம் ஓகே ஃப்ரண்ட் ரோடில் இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் மாஸ்க் இது இதாக போட்டுருங்க என்ன அதுக்கு ஒரு சாங் இருக்குது நல்ல சாங் இருக்குது பல்லவன் பல்லவி பாடட்டுமே பார்த்திபன் காதலி ஆடட்டுமே நோ மிஸ்டர் சாய் த்ரோட்ல இருக்கிற ஃபிளம் வெள்ள வரதுக்கு நீங்க பல்ல பத்தி பாயிண்ட் இருக்கீங்க ஃபிளம் அடுத்து வருது சார் என்ன அவசர போடுறீங்க என்ன வருது ஃபிளம் வருதா ஆரியரோ ஹூ ஹூ ஆரியரோ ஹூ ஹூ ஆரியரோ ஓ ஆரியரோ ஹூ ஹூ ஆரியரோ ஹூ ஹூ ஆரியரோ ஓ எல்லா ஃபிளம் போயிச்சு பாருங்க அவர் தொடச்சிக்கிறார் एक्चुअली சாரி சார் என்ன <laughs> 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 மூஞ்சிதான் <laughs> 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 
วาฮูวาฮูวาฮูวาฮูวาฮูวาฮูวาฮูวาฮูเคลียร์จ้ะ very nice ที่พ่อว่าโอ้วายร์สมันต์มาโอ้คนยังเรียนอยู่รู้วายร์วิชิตเล่เพื่อโอ้ค่าอิสระปุ่นยังเรียนโอ้เพิ่มพูสลีรู้มาปุ่นกันนิดหนึ่งแล้วเพิ่มพูสลีเอ็นมาร์เก็ตเล่นกับคนยังคัมมี่วัลลิกขัดกันนิดพักเรื่องไปวางกันนะเพิ่มพูสลีแต่เพิ่มพูสลีวางกันที่กันได้ปัจจุบันอืมเนี่ยมังยี่วัดที่กันมาวัดที่เอ็กซ์เพรสปัจจุบันปัจจุบันที่เห็นปัจจุบันอัศลีอุศลีรัศมีเอาไว้ที่เลยปกันวัลลีอัศลีอุศลีรัศมีเอาไว้ที่เลยปกันวัลลีอ่าฮะอัศลีอุศลีอะไรนะนะไว้ที่เลยปุ๊บสลีปุ๊บสลีปุ๊บสลีวางกันเองอะแต่อาศัยนี่เองวันนั้นขันชัตตานะตอนนี้รุ่มบ่คัมมี่เวลกีวางกันได้ไหมนะปัตเตอชีพวางกันได้ไหมเนี่ยวัดีวัดีอ่าชีพปัญจนาเยรนานาลนาเยตนาอ่าฮะอันนั้นปัตเตอร์เลยหรือเปล่า So now, the virus has a big problem. You have a non-stop performance in the bathroom. You have to go to the doctor. If you tell a doctor, you have to go to the doctor. It's simple. If you tell a doctor, you have to go to the doctor. What are you talking about? Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. That's it. It's not a problem in Hindi. It's not a problem. अगर हम एबी यूज़ पढ़ रहे हों, इन्हीं लोग आप ना मरियादे इनके वचन डा आप पढ़ रहे हों, very nice, but of course इन तमारे वो मेडिकेशन कोड़े तो प्रां, निंगा ओवर रिएक्ट है, ओवर डोस कोड़े थे, कंप्लीटर निन्ने, उनके बाथरूम में वरले, कांस्टिपेशन, आदि के दाव पढ़ रखा, हाँ आधे, एक कोड़े सन ले, हाँ � Give me one time size to do. Give me two time to do. Or go to sunlight. Or go to moonlight. Or drag a chair up your lap. Marla, this party is not a family case. Send the name of the group offer. This is a very important thing. In this type, suppose there is a time. And there is a free flow of words. There is a free flow of words. There is a free flow of words. अधिक अधिक आज पाठ रखा आज स्टक्का रहा हमारी पाठ है और लाइन ना प्रैक्टिस पढ़ने आने ना सीज़ है अंदर आह इंदर पाठ है वो हमें क्या ना टाइमिंग रखी लिया हाँ कलोरी चाले कलोरी चाले ओके बट इंदर हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ सिगरेट स्मोकिंग ना इसके लांग Dum 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 da 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 dum dum da dum 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 dum. Sorry, that's a secret. Sometimes gin and sugar, the rum and sugar, this is all the problem. So let's help. Now, the rum is all the problem. I'm very easy to say. Huh? Now, I'm going to take a bite. Huh? Why? Ding 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 Bum sick, bum sick, bum sa bum 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 sick, bum sick, bum sa bum. Very nice, very nice. If you are doctor, the convey punting and doctor only medication could be there. But if you are in the world, Sandosha, Ninga Gunamar England or Sandosha, and a shock was entered. Sandosha shock rendu set the other part. Hm, in a part. Ayayayo, Anandami. Ayayayo, Anandami. First step is to go to the first step, and then go to the first step. Very nice. This is an honor. But sometimes, you can tell a part, but you can tell a lot of things. 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 There is no provision in the world. There is no song in the world. What song? You can tell a lot of things. You can tell a lot of things. Wow, fantastic. Okay. What is it? Malhari. Malhari. बात की इन्हें मैं अंदर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ला पोटर आते हैं ना मोना माँ और काफी कोड़े उल्लाह और मटेरियल रहे नड़ा दे मोना में यो कंट्राइब ट्रेन रहा 
பண்ணலாம் <laughs> 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 ஒரு ஆறு ஆறாயிரம் பேர் சேர்ந்து ஒன்னா கத்தினா அதுக்கு பேர் போராட்டம் ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒன்னா கத்தினா அதுக்கு பேர் நியூஸ் சேனல் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸோ இப்போ இவர்கிட்ட இவர் என்னன்னா இந்த எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்திருக்கு இதில் கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் அந்த மாதிரி வந்திருப்பார் ஏ லெட் ஸ்டார்ட் மிஸ்டர் சாய் வெல்கம் மிஸ்டர் பாஸ்கி உங்களை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஐநோ 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 சொல்கிறேன் நான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் வந்துருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு லெட்டர்ஸ் வந்துருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டா உட்காந்து ராஜி ஃபுல்லாக நான் தானே எழுதினேலாம் First question, from huh? Bangalore, Uruga, Nagarajan. Huh? Files and piles are not the same. Files and piles are not the same. Files are not the same. Files are not the same. Hmm. Okay. 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 வணிகார்டனுக்கும் <laughs> பேங்க் கடன் அடைக்கலன்னா கஷ்டம் காலை கடன் அடைச்சா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் சானியா மிர்சா ஏன் சரியா சர்வீஸ் போடாம போனாங்கன்னு சுரேஷ் பூபதி फ्रॉम டெல்லி கேக்குறாரு சானியா மிர்சா ஆடிந்த காலத்துல யார் ஃபைனான்ஸ் मिनिस्टर இருந்தாருனா பாச்சிதம்பரம் இருந்தார் அவர் அவங்க போடுற சர்வீஸ் கூட சர்வீஸ் டாக்ஸ் போட்டுறாரு அதனால தான் அவங்க சரியா போடு டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் மைக் மோகன் फ्रॉम பத்ராவதி சிங்கர் அண்ட் பாடி பில்டர் வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் இவர் பாடி காட்டுவர் அவர் பாடி காட்டுவர் நான் காட்டற முடிஞ்சதுன ஜிம் அண்ட் மார்ச்சரி என்ன வித்தியாசம்னு குவார்டர் ஜெகதீஷன் கேக்குறாரு ஜிம்னா பாடி பில்டிங் மார்ச்சரி பாடி இருக்குற பில்டிங் பொண்டாட்டிக்கு பட்டு புடவை வாங்கி கொடுத்தா என்ன ஆகும் வாங்கி கொடுக்கலனா என்ன ஆகும் பொண்டாட்டி ஃப்ரம் ட்ரவேண்டர் பொண்டாட்டிக்கு பட்டு புடவை வாங்கி கொடுத்தீங்கனா அவ வாங்கி கட்டிப்பா இல்லனா நீங்க வாங்கி கட்டிப்பீங்க முடிஞ்சவனே நம்ம வாங்கி கட்டிப்போம்னு நினைக்கிறேன் சில்லறை மாலிகம் கேக்குற கேள்வி ஓடற பஸ்ல கண்டக்டர் தூங்கிட்டா என்ன ஆகும் டிரைவர் தூங்கிட்டா என்ன ஆகும் கண்டக்டர் தூங்கிட்டா நீங்க டிக்கெட் வாங்குவானா டிரைவர் தூங்கிட்டா எல்லாரும் டிக்கெட் வாங்குணும் ஃபிட்னஸ் பரமசிவம் டெய்லி 5 கி.மீ வாக் பண்ணா உடம்பு குறையுமா டிஸ்டன்ஸ் தான் குறையும் ஸ்டீம் சதாசிவம் கிரிக்கெட் பேட்டிங்ல எப்ப நான் ஸ்ட்ரோக் ஆடுறச்சே பால் வந்து பேட்லயே படுது எப்படி பேட்டல ஆடுறது நீங்க என்ன பண்ணுங்க கால்ல பேட் கட்டின் கையில பேட் வச்சுக்கங்க அப்புறம் கரெக்ட்டா போட்டுரும் பேட்ல டாலர் கனகோபால் பணவீக்கத்து குறைக்க ஒரு நல்ல வழி 500 ரூபாய் நோட்ல வந்து ஐடெக்ஸ் தடி நீங்கனா பணவீக்கம் தானா குறையும் சரி இதெல்லாம் ஓடுங்க நீங்க எடக்கு மடக்க பதில் சொல்றீங்க எனக்கு ஒரு லீகல் டவுட் இருக்கு அதை கேக்குறேன் நான் சொல்லுங்க இப்போ நான் வந்து எங்க வீட்ல வந்து ஒரு தென்ன மரம் இருக்கு அது வளர்ந்து என்னாச்சு பக்கத்து வீட்டுல வந்து அப்படி உருது சோ அதுல இருந்து தேங்காய் வந்து பக்கத்து வீட்டுல உடுறது இப்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அந்த தேங்காய் எந்துன்றா என்ன பண்றது நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த மரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் வளர விடுங்க அது அடுத்த வீட்டுக்கு போய்டும் பாவம் எடுத்துக்கு வாங்க அவன் என்ன கேப்பானா அந்த வீட்டை நீங்க வாங்குங்க நாங்க இது கோகனட் வாட்டர்காக ஒரு வீடு வாங்குறதா ஏங்க பீலமேடு போய் ஒரு வீடு பாக்க போறீங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வரதான்னு கேக்குறாங்க வரதுனோட வாங்குறீங்கல்ல பீலமேட்ல ட்ரிங்கிங் வாட்டர்காக ஒரு வீடு வாங்குற நீங்க பக்கத்து வீட்டையும் கோகனட் வாட்டர்காக வாங்க கூடாது நியாயமாதான் தெரியுது சரி காசி மேடு கடாக்ஷன் கடச்சா ஒரு கேள்வி கேக்குறார் சுனாமினா என்ன சுனாமின்றது ரொம்ப சிம்பிள் நார்மலா நாம பீச் பாக்க போவோம்ல பீச் சம்டைम्स நம்மள பாக்க வரும் அதுதான் சுனாமி थैंक यू வெரி நைஸ் வேற ஏதாவது கேள்விகள் எதுவும் வரல கடைசியா வேற யாராவது இங்க என்ன வந்திருக்கா தெரியயா ஒரே ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஆனா ஒரு கேள்வி இல்ல ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கிட்டத்தட்ட 2565 பேர் எழுதி அம்ச்சிட்டாங்க அவ்ளோ பேரா ஒரே கேள்வியா 
என்ன கேள்வி மனநல காப்பகத்துல இருந்து என்ன கேள்வி நீங்க ஏன் எப்ப பாரு எங்களுக்கே ப்ரோக்ராம் பண்றீங்க ஜெனரல் பப்ளிக்காகவும் மூல இருக்கவங்களுக்கும் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு ரத்தத்தில் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க Anyway, thank you so much. We had a great time. And thanks to every soul out here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய நமது மாநில தலைவர் திரு நாராயணன் அவர்கள் பெரிய சோகத்தை கூட சிரிக்க சிரிக்க எடுத்துக்கணும்னு சொல்ற ஒரு மோட்டிவேஷனல் தத்துவம் இருக்கு பாருங்க அது வந்து அந்த நகைச்சுவை நடிகர்கள் இவாளால மட்டும்தான் பண்ண முடியும்னு பாஸ்கி சார் மிகச்சிறப்பா நமக்கு எடுத்து காட்டினார் அடுத்து விழாவின் முக்கிய நிகழ்வு முத்தாய்ப்பான நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது அந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர்கள் நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் என அரங்கத்திற்கு எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் இப்பொழுது துவங்க இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வழக்கப்படி மாநில தலைவர் அவர்கள் மேடையிலேயே இருக்கின்றார் மாவட்ட தலைவர் அவர்களும் மேடையிலேயே இருக்கின்றார் மாநில செயலாளர் திரு டி என் ஜி சங்கரன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அளிக்கின்றோம் மாநில பொருளாளர் திரு பருத்திப்பட்டு அவர்களையும் மேடை கிடைக்கின்றோம் மாவட்ட செயலாளர் திரு கணேசன் அவர்களையும் மாவட்ட பொருளாளர் திரு பாலாஜி அவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் அதோடு இந்த மாநாட்டை மிக சிறப்பான முறையில் ஒருங்கிணைத்து இந்த மாநாடு சிறப்புற நடை நடைபெற அத்துணை ஒத்துழைப்பையும் ஒருங்கிணைப்பையும் மேற்கொண்ட திரு வெங்கட நாராயணன் அவர்களையும் திரு பி ஆர் சேகர் அவர்களையும் அன்போடு இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் அடுத்து இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஆர் வி ரமணி அவர்களை உங்கள் பலத்த கரவுலியோடு மேடை கழிக்கின்றோம் சிறப்பு அழைப்பாளர் ஸ்ரீ அனந்த பத்மநாபன் சேர்மேன் வேதாந்தா குரூப் அவர்களையும் அன்போடு இந்த மேடை கழிக்கின்றோம் இந்த விழாவின் சிறப்பு பேச்சாளர் நிறுவனர் இந்து மக்கள் கட்சி ஸ்ரீ அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களையும் உங்கள் முன் மேடை கழிக்கின்றோம் விழாவின் நட்சத்திர பேச்சாளர் ஸ்ரீ ரங்கராஜ் பாண்டே பொதுவா ஒரு விழாவை முக்கியமான விழாவை தொடங்கும் போது குருவுக்கு மரியாதை செலுத்திட்டு தான் தொடங்குவோம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் மகா பெரியவா சாந்தி அடைந்த தினம் மனுஷாள்னா மௌன அஞ்சலி செலுத்தலாம் பெரியவாளுக்கு நம்ம ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கரன் மேடையில் இருக்கிறவா உட்பட ஒரு நிமிஷத்துக்கு தயவு செய்து எந்திருந்துட்டு சொல்லணும்னு பணிவா கேட்டுக்கிறோம் ஹரஹர சங்கர ஹரஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர 
हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर गुरु कटाक्ष नेर कृति नाम वेवेकोलिए कारण विचाल वणिकत मि अड़ी मिच सणिकम नम्बर डाक्टर सी वि अनंत पद्मनाभन मेड़े सड़पा ओर निम्ड उोड़ोम माले वनक टाइम कारण इन निम्सें रवि कॉल मी टू अड्र दिस् गेदरिंग शो दट हव प्रमी कैन बी गुड आंट्रप्रीनर्स सो बीन वी हीन वर्किंग फॉर मेनी इयर्स एंड वी हेव कमिटमेंट्स वी हेव हानी हार्ड वर्किंग but we are not produced many entrepreneurs even in my personal life many times we have been trying to start something we stop because we don't have the courage i have done it several times in my as soon as i finished my education then after 10 years again after 10 years every time we thought i used to think that no if i have little more money we can start okay we can run a good business but finally it emerged that to start a good business to run a successful business i think we have got all the ingredients what we lack what i lack was the courage dhairyam edeyum samalikum dhairyam nu on irundadna vera edhume thevai illa because ella ingredients um nammal therukke we have to get the courage all the youngsters i always tell them no never fear fear is the biggest uh, road blocker in our life so don't have fear don't create negativity don't create overthinking just go and do what is the right thing to do you will succeed in life so this is the message i learned through my life i thought i can share this i hope that through this platform we create multiple entrepreneurs in the years to come so we become as a community very powerful in the world thank you all the best everyone नम्बर तेवर उन्नाव गौरवपार श्री अनंद पद्मनाभन वेदा एमडीपोल सीनियर सिटीसन एलोम अंत परंदाम आनंद सैनम से वापा वेदा उल्लार निम्मदूच निरंदर पागा रिटयर्मेंट कम्यूनिटी की वी आम वे तेदा मि सान नमक इत रिटर्मेंट कम्यूनिटी की पागू वेदा एम डि ते आनंद पद्मनाभन नमद नंजार नंबर अतर पद्मश्री रमणि मुकन संगे कलियुग नमक इूर वर्डम तंगिवन चंद्रशेखर सरस्वत का महावर महापूर्ण कटाशम कमणि कण असव तूंगालय सर्व इंद्राणी नयन प्रधान विशन तुम पारवे सर संगेत्राल मटमे वरा मणिमारी कुंदवा उमया लक्ष्मी अम्मा मणिधा आम डाक्टर आर वि आर रमणि संगर नेत्र कण आलय वाकिंग वयदानू कटवा दूरमा वेकिंग तुम्हारों कण मूड़ कण तरक ने अवे सिकित मुड़ी डाक्टर आर वि रमणि ऐलिए करनसिचत इवर्टे अल 
லட்சக்கணக்கான வாழ்விற்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சியவர் இவரது வாழ்வில் இறைவனின் அருள் ஒளிபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் நம் பரிபூர்ண வாழ்த்துக்களும் ஆசைகளும் அவர் நம்மை வாழ்த்தும் வயதிலும் இங்கே வந்திருக்கிறார் இந்த மாநாட்டை சிறப்பிக்க அவரை ஓரிரு வார்த்தைகள் இங்கே வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு மேடைக்கு அடைக்கின்றோம் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஆர் வி ரமணி அவர்கள் இப்பொழுது உங்கள் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமா மேடையிலே விட்டிருக்கும் பெரியோர்களே நண்பர்களே பிராமின்ஸ் அசோசியேஷனோட இந்த ஒரு மாநாட்டில் வந்து ஓரிரு வார்த்தைகள் என்னோடய தாட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அவங்க என்கிட்ட சொல்லும் பொழுது யூ ஹாவ் டு டேக் சம் டைம்னு ஒரு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ் டூ மினிட்ஸ்னு சொன்னதுனால ஐ வாஸ் அ விட் கன்ஃபியூஸ் வாட் டு டூ பட் நெவர் த லெஸ் ஐ வில் பி ஆஸ் ப்ரீஃப் ஆஸ் பாசிபிள் இன்றைக்கி மகா பிரிவாலோட ஆராதனைன்னு சொல்லி ஆல் ஆஃப் அஸ் ப்ரைட் இன்றைக்கி மகா பிரிவாரோட ஆராதனை அவளோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கணும் நாட்டில் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் பாரதியார் சொன்னது நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலமிட புழுதியில் எறிவது உண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் ஏன் படைத்தாய் வல்லமை தாராயோ இந்த நானிலம் பயனர வாழ்வதற்கு இது எப்போவுமே ஹேஸ் டு ரீவர்பிரேட் இன் எவ்ரிபடிஸ் மைண்ட் எல்லார் மனசுலேயும் அவர் சொன்னதே வீணை ஹி டி நாட் கம்பேர் வித் எனி அதர் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கிற எல்லா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வீணை ரொம்ப அழகானது அதிலேயே நல்லதோர் வீணை செய்து அதை நலம் கிட புழுதியில் இருவதுண்டோ நண்பர்களே நம்ம கம்யூனிட்டி ராங்லி இம்ப்ளிகேட்டட் ஓவர் த டிகேட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சர்டன் நமக்குன்னு ஒரு அசம்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டு போனாங்க நிறையா பேர் ஹூ டிட் இட் ஒய் தி டெட் வேர்ட் எப்படி பண்ணினாங்க எதுக்கு பண்ணாங்க அதெல்லாம் நிறையா பேசியிருக்கோம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ வுட் திங்க் தட் ஐ ஹேவ் டு லுக் வே ஃபார்வர்ட் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் ஃபார் அவர் கம்யூனிட்டி இன் ஜென்ரல் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி பிராமின்ஸ் ஆரம்பத்தில் இருந்து கிரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ் thinkers very creative people priestly responsibilities la eduthu pannakoodiyengaingra maadhiri namakku vechirundanga namadhu karmaave nam pannittu varumbodhu adha nam regularly practice pannumbodhu ellarum namla respect pannittirundanga so that is the status raja alla they kept us in a very high level and the mari irukumbodhu subsequently over the years konja there has been some changes appa nam aasharam alla solittirundom இப்போ அதே வேறு விதமாக சொல்ல வச்சிருக்கு இந்த பேண்டமிக் ஆல்ரெடி தள்ளி தான் நிலங்குறாங்க கையால் மேலும் வாங்குறாங்க நவ் வென் சயின்ஸ் சேஸ் வி ஆல் ஃபாலோ இட் இப்போ நமக்கு ஒரு தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் த கம்யூனிட்டி டு ஸ்ப்ரெட் அரவுண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கென்ட் இன் த மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதுதான் நம்மளோட கோல் வி ஷுட் பி ஆஸ் ஆஸ் எக்ஸ்பேன்சிவ் ஆஸ் பாசிபிள் இன் டு த மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதுக்கு வி ஹாவ் டு கீப் அவர் ஐடென்டிட்டி பட் வி நீட் நாட் ஐசோலேட் ஆர் செல்ஸ் நம்மளோட ஐடென்டிட்டி இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம தனிப்படுத்தக்கூடாது நம்மளை யாரும் தனிப்படுத்தி விட்டுறக்கூடாது அந்த ஐசோலேஷன் ஆகவே கூடாது நார்த் எல்லாம் போனால் ஒய் நார்த் பியாண்ட் ஆந்திரா கர்நாடகா எங்கே போனாலும் வி ஹேவ் ஹாஸ்பிட்டல் சங்கராய் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் எவ்ரி ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போனாலும் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் தே கிவ் டு த பிராமின் கம்யூனிட்டி அன்இமேஜினபிள் அன்இமேஜினபிள் தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப மரியாதை ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க 
ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் வில் ஹேப்பன் எவ்ரி வேர் நம்ம எப்போவுமே ரைட் டு த பிகினிங் சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம உயர் சாதிங்கிற மாதிரி நினச்சதே கிடையாது இட் இஸ் நெவர் பீன் லைக் தேட் பாரதியார் தான் சொன்னார் ஜாதி இருந்து ஜாதி இருந்துழிய வேறு இல்லைன்னு சொன்னதே பாரதியார் தான் எப்போவுமே அந்த மாதிரி நினச்சதே கிடையாது இட் இஸ் பீன் ராங்லி இம்ப்ளிகேட்டட் இது வரைக்கும் நம்ம கம்யூனிட்டியில் எல்லோரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோல்ஸ் அஃபிஷியல் ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் ப்ரொஃபஷனல் ரோல்ஸ் ஆல்சோ நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆஸ் மிஸ்டர் வேதாந்த் அவர் வந்து வந்து அவர் அனந்த பத்மநாபன் சொன்ன மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வி நீட் மோர் அண்ட் மோர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன் அவர் கம்யூனிட்டி தட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் மோர் அண்ட் மோர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வரணும் அது வரணுன்னாக்க தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஏரியாஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஃபுட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி so much of an opportunity nariya opportunity irukku food industry la adhe maathiri education health care real estate indiga real estate boom irukku adha coimbatore there are masters namba community irundhu there are masters who have done so well in real estate real estate na it is so encompassing etheriyo adha divisions irukku onnu onnu eduthundi etheriyo panna mudiyum adhe maathiri indha maathiriyana manufacturing in the small and medium industries leo so much of opportunities we have some of our friends who have been successful in that so entrepreneurs arathukku yarella endendha area la successful a irukkaangalo avanga mathavangala pull up pannanum they have to give the orientation in the bari or maanadla sollum bodhu or alavukku than solla mudiyum ana subsequently the follow panni edukkum bodhu ovvathrum wherever they are experts they have already accomplished something they have to see that for the next generation we gave a guidance in that particular area of activity friends unnone namakku manasila vara vendiyad dignity of labor endha kaaryam vena seiyalam idhil unna enakku vithyasame kedaad idhu dhaan pannuven idhu dhaan pannuven kedaad anything i can take up the dignity of labor should be instilled namba oru tholila aarambikkum bodhu naanga engaloda healthcare industry nu solluvom for young doctors ஒரு நாலு இது நம்ம வி ஹவ் டு மேக் ஷுர் ஃபார் அவர் எம்ப்ளாயீஸ் அது இருந்தால் தான் எந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் ஃபஸ்ட் வி ஹவ் டு கிவ் தெம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வேலை செய்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் நம்பர் டூ வி ஹவ் டு கிவ் தெம் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்க பண்ணுற காரியத்தில் ஒரு திருப்தி இருந்தால் தான் யாருமே நம்மளோட நினச்சி இருப்பாங்க மூணாவது there should be scope to grow in an organization ellarku adu kodukona naalavathu most important very decent monetary compensation panam illama onnume mudiyadu avanga avanga family avanga paathukonaana indha naalume kudukkum bodhu endha oru or entrepreneurship um automatically mele varum it grows as a family the employer and the employee together now physically the next generation pathi or rendu vaartha we need to make sure the next generation is physically mentally and spiritually healthy the moon mukhyo ana of late paakrom nam community la physically nariya nariya players ella varanga we we see them the next generation la there are a lot of cricketers they are coming up very well various sports activity la. yes that is the way forward mentally again people have reaching very high education in geo poet they are leading multinationals and other places both here and in the united states spiritually also nariya minna vida ipa namakku veda paada saalayo ennavo ella adathiley nariya irukku we are able to see that dushyant madri ethana per vandirukanga they are able to spread our culture in the 5000 years of continuous civilization அந்த மாதிரி அவ் அவர் பேசுகிறத கேட்க போனால் நமக்கே விஷாக்கா ஹரி திருமதி விஷாக்கா ஹரி இவங்கெல்லாம் பேசுகிறத கேட்டால் நமக்கே வி ஃபீல் ஸோ ப்ரௌட் தே ஆர் ஏபிள் டு சில பேர் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரிஞ்ச விஷயத்தை சொல்ல தெரியாது தே ஆர் ஜஸ்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி கன்வின்சிங்லி தே ஆர் ஏபிள் டு டெல் எவ்ரிபடி இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங் ஸோ ஆர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபிசிக்கலி மென்டலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி எப்படி நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஐ ஆல்வேஸ் சி தட் சின்னவங்களுக்கு வந்து லவ் அண்ட் நாலேஜ் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி இது ரெண்டு இருந்தால் தான் அவங்க மேலே வர முடியும் லவ் வித்தவுட் நாலேஜ் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் நாலேஜ் வித்தவுட் லவ் அகெயின் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் ஸோ தேர் யூஸ் டு பி எங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் லவ் 
and knowledge, right? Knowledge without love, he used to quote Hitler. Hitler had so much of knowledge. He knew all about the, the weaponry and everything, but he lacked love for fellow human beings. And the result was a devastating world war. So knowledge without love. Love without knowledge is equally bad. I believe the example of our the 1940s, 40s, Coimbatore, my father, Dr. Ramanathan, used to tell me there was an epidemic of plague. Up in the plague, people out of sheer love with everybody, what would have been few hundreds of death? It became thousands of thousands of people dying. So love without knowledge and knowledge without love will not make any sense at all. We tell number one day, yet then a bear number, Tamil lane number, mother tangle of corning road of Pesher. Daddy, mummy, girl, level than it is in the trick. Pesher, the lame number, Angel Tel Pesina, the corning look of Perman, Namaku Perman, at the mother low to know. We tell a pesh, well, you upon a end of a pesher. Ethan language, a person knows more language, it is so good. Anna, we tell number, mother tangle than Pesi, number culture insult under the girl, Pacono. Respect to all. Now, children, tell me what I have noticed in myself. Sometimes, na bo orumai le peshu. Yar ayado pati refer par number jude orumai le peshu. Most of you can relate also. Adu, it is not a good culture ni and not a feeling. Respect to everybody is very important. I hope you understand what I really mean. Orumai le na bo yarai me. Avanga peri unglo chinnu unglo vaisal peri unglo chinnu unglo. Yella arko adu due respect puru kum jude. People start respecting us. Or porame, or jealousy. Yar aavde ida ja cheaper nu borde opena poye. Number we have to appreciate. Chinnu arkla persa arkla appreciate that. Number appreciate par nu borde. Avungal ko perme, number ko perme. Project it. Appa enna arde more people k it will become a role model. Nariya per oh. You marry Padlama, Abdinur feeling guru. So, this is yet another quality number next generation kita number foster Padano. Vegetarianism. Now, we are known when Sanadana Dharma Tila, Itanyo, I am undergalaga practice Padra, Analo, Naria Perikid is not a concept. Vegetarian is not a concept at the year to give. There is a very small example. Road La Pointer King, how harmful is non-vegetarianism. This came in a book, vegetarianism, a book over there. I'll report on the road. Lopo enter king, a sudden up in a lorry when they horn at a kiranga, took you potter, chattering took you potter. And the feeling is because body lay and the adrenaline hormone secretor, the narea, that gives you a shock like thing. It's a natural phenomena. These animals and the slaughterhouse poor, they got an extra sensory perception. Animals, they knew, they get to know. At that level, we, we are murder, we are slaughter, we are feeling. One day, we can And the moment they step into that, and the gelatin worm, poor, I believe huge quantities of adrenaline get secreted in the body of those animals. Huge quantities, hundred times, thousand times. They go and embed it into the muscles of the animal. And that is what is cooked and eaten. What a sad situation. Something which is very bad for the human system is taken in, in the name of non-vegetarianism. This is something we need to propagate. What, how good is vegetarianism? This is something we alone can propagate with certain amount of conviction. You know, this is something we have been practicing actually. Nature. Nature is the best teacher. There is a beautiful book talking about nature and the qualities. Manisha, Kathundan, Alla Kariangal, Nalla Gonangal, Ellami, nature lendana. Couple of things. Mel Loki, Erium Thi. Mel Loki Mutum Vidai. Mel Loki Nagarum Mugil. Mel Noki Vadarum Manitin. Yellam, Mel Noki. Kul Noki Purium, Maraimatum Poitu Vedin. Mel Noki Vadarvana Bumi Yelietu. 
நோ சான்ஸ் அதை அந்த ஏஜிலிருந்து மழை வேணும் அதுக்கு மரம் வேணும்னாக்க வி நீட் டு இன்கல்கேட் தோஸ் வேல்யூஸ் எரிமலை தும்மியது ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அக்னி குழம்பு எந்த ஒரு குடிமகனும் இடம்பெயரவில்லை அக்னி குழம்பின் ஆரிய சாம்பலில் உழுது பயிரிட்டதில் ஆறு மடங்கு அமோக விளைச்சல் எந்த ஒரு நன்மையிலும் எந்த ஒரு தீமையிலும் ஆங்கே ஒரு நன்மை உண்டு ஸோ டோன்ட் கெட் டிப்ரெஸ்ட் ஆல் சம்டைம்ஸ் வி கெட்ஸ் அ ஃபெயிலியர்ஸ் அப்பவும் தெர் இஸ் கோப்புங்கிற ஃபீலிங் அந்த யங்கர் ஏஜ்லேருந்து வரணும் முக்கியமாக ஒன்று ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் டைம் முக்கியமாக ஒன்று எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம் மலை சொன்னது திஸ் இஸ் சம்திங் லைஃப்பில் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் சிம்பிளிசிட்டி மலை சொன்னது ஏறுவோர் அனைவரையும் குனிந்து வர சொல்கின்றது இறங்குவோர் அனைவரையும் நிமிர்ந்து செல்ல செய்கின்றது மலை சொன்னது பணிந்து வாழ்ந்தால் உயர்ந்து போவாய் நிமிர்ந்து தெரிந்தால் இறங்கி போவாய் தட் ஹியூமிலிட்டி நான் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இல்லாமல் ஆஸ் வி கோ அப் த லேடர் இன் லைஃப் மே பி ப்ரொஃபஷனல் மே பி பிஸ்னஸ் லைஃப் பி ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிள் வை நாட் அண்ட் தேட் மேக்ஸ் எவ்ரி ஒன் ரெஸ்பெக்டஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல் நம்ம ஐலண்டாக இருக்க முடியாது த ஹோல் கம்யூனிட்டி the entire humanity is part of us we are part of the humanity as such so service padradile nam ellarume unnu actually nariya edupadu padalam adukku we will be able to facilitate nariya programs pannirukkom some of you might know or kittathada idu varaikkum or 23 lakhs perukku free a eye surgery pannirukkom ஒரு நாளுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு ஃப்ரீ சர்ஜரி பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த எளிய மக்கள் கிராமத்துலேருந்து அஷ்வினர் அவங்களுக்கு பண்ணிட்டுருக்கோம் இது எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நடந்துட்டுருக்கு கோயம்புத்தூர் தான் அதனோட ஆணி வேர் டாக்டர் ரங்கராஜன் இருக்கார் கோயம்புத்தூர் தான் அதனோட ஆணி வேர் இங்கே சம் ஆஃப் அவர் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட பிறந்த நாள்லாம் வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃபுட் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் அ ஃபீல் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸோ அஸ் அன் அசோசியேஷன் those ladies who got some 2 to 3 hours time between 11 and 1 and the mai rukra valla they can volunteer and get into activities and the association can adopt the villages nariya villages irukku ethana village adopt pannala 1000 mo 10000 mo ethana verku venanalo naanga free ah panni tharadhukku thayara irukku pursuit of excellence யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது என்ன காரியம் பண்ணாலும் எக்ஸலட் நெவர் பி அன் ஆல்சோ ரேன் இந்த லேட்டின் வேர்ட் எக்ஸல்னா எக்ஸல்சஸ் கீப் ஆன் இம்ப்ரூவிங் இன்றைக்கி பண்ணதோட நாளைக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணோம் நாளைக்கு பண்ணதோட நாளைக்கு பெட்டராக பண்ணோம் அந்த பர்சியூட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஏ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அவர் வந்து ஹி வாஸ் ஹெடிங் த ஹிந்துஸ்தான் லீவ் லேட்டர் ஹி வாஸ் இந்த டாட்டா சன்ஸ் அவர் ஒரு தடவை கொடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நம்ம லைஃப்பில் எக்ஸல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மேலே மேலே கற்றுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹோட் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஓகே லண்டனில் இன் நைன்டீஸ் ஏர்லி நைன்டீஸ் யாருக்குமே இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் படியே தெரியாதாம் ஓன்லி ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் வேர் பாப்புலர் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் படி யாருக்குமே தெரியாது அப்போ டாஜில் லண்டனில் தே ஸ்டார்டட் அ ரெஸ்டாரண்ட் and named it as taj koilon adanoda per koilon ungalku theriyum kerala la irukku taj koilon in the taj koilon aarambichu within 6 months it became a runaway hitri his uh, victory enga paathalum ellarum taj koilon ku povanu solra evening anjumaniyana huge queues used to stand in front of taj koilon it was a big success people started forgetting the japanese restaurant and chinese restaurant So, Gopal Urdarva, he went to Taj. Then he called uh, the chief, uh, the head chef, he called the chef. His name is Sri Ram Ailur. He called the chef. He said, how did you make this magic happen? 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 He said, sir, I'm going to go to a year and a year. 
ஐ கெட் டூ மந்த்ஸ் ஹாலிடே ஐ கோ பேக் ஹோம் அங்கே வீட்டில் போயிட்டு எங்கள் வீட்டில் ஒரு பதினஞ்சு நாள் டூ வீக்ஸ் இருப்பேன் த பேலன்ஸ் டைம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஐ கோ டு த கோஸ்டல் கேரளா த ஃபிஷர்மேன் வில்லேஜஸ் அண்ட் ஐ ஸ்டே வித் தேம் டெய்லி ஈவினிங் அவங்களோட ஹட்ஸ்லேயும் அங்கேயே தங்கிட்டு இருந்துட்டு தினம் சாயந்தரம் நைட் அந்த லேடிஸ் தே ஸ்டார்ட் குக்கிங் த ஃபுட் த டின்னர் நான் போய் வாட்ச் பண்ணுவேன் ஐ ஜஸ்ட் கீப் வாட்சிங் டேக் டவுன் நோட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஐ ஹேவ் அரவுண்ட் ட்வெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ரெசிபீஸ் யாருமே இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க அது வர கிடைக்கிறது திரும்பி வந்து ஐ இன்ட்ரடியூஸ் இன் டார்ச் கோயிலோர் ஸோ வாழ்க்கையில் கற்றுக்கணும் 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 கற்றுக்கணுங்கிற ஃபீலிங் தட் இஸ் பர்சியூட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது பத்தோட பதினொன்றா இருக்கவே கூடாது ஆல்வேஸ் எக்ஸல் நம்ம என்ன பண்ணினாலும் வி ஆர் ஆன் டாப் அந்த ஃபீலிங்கை நம்ம நிச்சயமாக கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட தாழ்மையான கருத்து நவ் கபுள் ஆஃப் ரிக்வெஸ்ட் அசோசியேஷனில் வந்து இஃப் தே கேன் மேக் a repository of all the members not only in the district the entire state nariya peru ma veda medu pannindirukkaravalla city il irukkaravangalla priests alla by the grace of god they are all well off but interior villages la there are a lot of people engalukku krishna koil la or hospital irukku shivulu putrukitta i know what is in rural village area la epdi irukku nu avanga ellaroda idu eduthundaka those who are under bpl family avanga athana perukku we will be able to provide blanket i care activities whatever may be the thing we can provide adu or program ah neenga pannalam education ku we can we can do a lot because we have lot of programs for young uh, economic girls from the economically weaker sections and the diploma program we can extend to all of them the second area of activity இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு சம் ஆஃப் யூ கூட சீன் இன்னைக்கு காத்தால் மெட்ராஸில் மயிலாப்பூர் ஃபெஸ்டிவல் நடத்தியிருக்காங்க மயிலாப்பூர் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லி ரோடு பூரா கோலம் போட்டு அவ்வளவு நல்ல அவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒய் நாட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மயிலாப்பூர் ஃபெஸ்டிவல் அஃப்கோர்ஸ் கோவை விழா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு பட் ஹவு டு ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் அவர் கல்ச்சர்ங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நமக்குள்ள ஒற்றுமை வரணும் எல்லாரோடையும் நமக்கு ஒற்றுமை வரணும் எல்லா நமக்கு யாருமே வித்தியாசம் கிடையாது நமக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கணும் அதே சமயத்தில் எல்லாருக்கூடையும் ஒரு இது இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வல்லமை தாரோ ஏன்னா திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் அந்த அம்பாள் ஹேஸ் டு கிவ் த ஸ்ட்ரென்த் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் குரு பற்றி ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க அந்த குருவோட ஸ்ட்ரென்த் அந்த குரு பக்தியும் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் நிறைய இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது நம்ம தான் எல்டர்ஸ் தரமாக போகிறமே வழியே வி டோன்ட் டேக் த சில்ட்ரன் பி இட் டெம்பிள் ஆர் பி இட் கோயிங் டு த பெரியவங்கிட்ட பார்க்க போகும்போது கூட வி ஆர் நாட் வி டோன்ட் டேக் தெம் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும் It is not that children might say, oh, I'm busy, you go to school, you don't have to go to school. You have to take the step. How do you do that? How Guru or power is much more than anything else? If you don't know what to do, if you don't know what to do, in Tamil Shishangath, Meepa Somasundarunar, one of the things that he said, some of you would have heard of that. I will just repeat it because it just, it just projects how Guru is the most important thing in Allah. அக்பரோட சபையில் தான்சென் ஒரு ஃபேமஸ் பெரிய கவிஞர் அவ்வளோ அழகாக பாடுவாராம் ஒரு நாள் அதுவும் அவர் தர்பார் ராகம் பாடினா அவ்வளோ நல்லா பாடுவாராம் ஒரு நாள் தான்சென் தர்பார் ராகம் பாடிட்டு இட் வாஸ் லிட்ரலி அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அக்பர் வந்து கேமன் ஆக்லிமேன் சேட் கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ தான் உலகத்திலே த கிரேட்டஸ்ட் மியூசிஷியன் உனக்கு ஹாஃப் மை கிங்டம் ஐ எம் கிவிங் யூ அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கு தான் சென்ஸ் சொன்னாரா அதுவும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லாதீங்க நான் அப்படி அவ்வளோ பெரிய பாடகன் இல்லை கவிஞன் இல்லை என்னோடய குருவை பார்த்தீங்கன்னா நான் படுறது ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கு வந்து அக்பர் காட் இன் ஃபியூரியர் இன்சல்ட்டு இ சார் எப்படி நீ சொல்லலாம் நான் உனக்கு கொடுக்குறேங்கிறேன் நீ இப்படி சொல்கிற இப்போவே காமி உன்னோட குருவை காமி அவர் ஒன்றோட பெட்டராக பாடினாக்க ஹாஃப் த கிங்டம் வில் பி ஃபார் யூ இல்லைன்னா உன்னை சிறை செய்த பிஹேட் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னாராம் Thans and agreed. Then, two people are in the same way. Pournami Iravu, Yamunanadhi Karayal. They are in the same way. 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 They go, go, go. It was so divine. The song was so powerful. They are in the same way. They are in the same way. As they got closer and closer, 
to that point, our legs started trembling. The, the music was so powerful. Anga pona, anga oru chinnna Christian kovil. Adu kumenadi oru kanda thuniya potende. Othar vandu thanna marandu eravu na party thunnu kar darbar rakham. Appa, yuva ke rendu veeru mandi potende. Rendu veeru kanlin thani vandu thunnu kam. Abar kun thansen ko thansen chodra ram. Alam, yuvarda ino oru guru. Na parade after all ungulo oru rajasabele. என்னோட குரு பாடுறது இறைவனுடைய சபையில் அந்த குருவோட ஸ்ட்ரென்த் ஹீஸ் லிங்க் வித் காட் அண்ட் கைடிங் எவ்ரி ஒன்ங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நமக்கெல்லாம் தெரியும் இட் இஸ் நாட் நத்திங் நியூ டு ஆல் ஆஃப் அஸ் பட் ஹவர் வி இது எப்படி நம்ம இந்த ஹோல் கான்ஃபிடன்ஸோட தாட்டே அடுத்த ஜென்ரேஷனை எப்படி நாம் அப்படியே வழி நடத்திட்டு போகிறோம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கு தே ஆர் இன்ஃபேக்ட் தே ஆர் மச் மோர் தே தேர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் மச் மோர் நம்மளெல்லாம் கூட ஜாஸ்தி இருக்கு so how do we take it forward is the major thing friends i just conclude and the school la padikiradilende we always got on the title in the we, we were inspired by the words of tagore tagore wrote geethanjali idi every indian every indian will get inspired and it is so relevant even today the golden words of tagore he says in geethanjali where the head is held high where the mind is without fear where the knowledge is free where the words come from the depth of truth where the world is not broken down by narrow domestic walls into that heaven of freedom my father let my country awake jai hind vande mataram sevadai than solvom solvadai than seivom endru சேவை குறித்து பேச உங்களை தவிர யார் பொருத்தம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிறைவான கருத்துக்கள் வாழ்வில் குறித்த அற்புதமான உரை செய்த உங்களுக்கு எங்கள் சங்கம் சார்பில் பொன்னாடையும் நினைவு பரிசும் வழங்கப்படுகிறது திரு அனந்த பத்மநாபன் சார் அவர்களுக்கும் நினைவு பரிசு வழங்க மறந்துவிட்டோம் உங்கள் முன்பு மீண்டும் இப்பொழுது அவர்களுக்கு நமது மாநில தலைவர் வழங்குகின்றார் அடுத்து இந்த மாநாட்டின் மிக முக்கிய வழிகாட்டுதல்களாக இருந்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கி மென்டாஸ் பார் தி கான்பரன்ஸ் திரு பி பி சுப்பிரமணியம் அவர்களையும் திரு ஸ்ரீ பரசுராம் அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் தயவு செய்து நீங்கள் மேடைக்கு இப்பொழுது வருமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் டி வி ராமசுப்பையர் அவர்கள் துவங்கிய தினமலர் பத்திரிகை இன்றைக்கு தமிழகம் எங்கும் பல லட்சக்கணக்கான பதிவுகளோடு மிக சிறப்பாக விடுவதற்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம நிறைய பேர் தினமலர் வாங்குறோம் இன்னும் எல்லாருமே நாம் அனைவருமே தினமலர் பத்திரிகை தமிழகம் முழுவதும் வாங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வேண்டுகோளை வலியுறுத்தி சொல்வதன கடமை என்று எடுகின்றேன் இந்த கோவையில் நடைபெறுகின்ற இரண்டு நாள் கோவை மாவட்ட மாநாட்டிற்காக மீடியா ஸ்பான்சராக மிக அற்புதமாக நமக்கு அவர்கள் ஆதரவு நல்கி நம் ஊர் துணை இருக்கிறார்கள் மறந்துவிடக்கூடாது தினமலர் பத்திரிகை நம் ஊருடைய அகத்திலும் தமிழகம் முழுதல வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அடுத்து விழா பேருரையாற்றுவதற்காக நம் நிகழ்விற்கு வந்திருக்கும் திரு அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் நிறுவனர் இந்து மக்கள் கட்சி இந்துவுக்கோ குறிப்பாய் பிராமணனுக்கோ சாதி ரீதியான பிரச்சனை கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் உங்கள் உதவி தேவை என்றால் முதல் ஆளாய் முந்தி வருபவர் அதனால் அவரை அர்ஜன் சம்பத் என்றும் கூட சொல்லலாம் நம்மில் பலர் வெறும் நெற்றியோடு மத வருவோம் ஆனால் எப்போதும் திருநீற்று பட்டை நெற்றியோடு மத அடையாளமாய் வலம் வரும் இந்து மதம் காக்கும் போராளி வில்லுக்கு மட்டுமல்ல அர்ஜுன் சொல்லுக்கும் அர்ஜுன் என கர்ஜிக்கும் இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் 
வாருங்கள் சமயமும் சமுதாயமுமாக அன்னை மாகாளியின் வடிவமாக பராசக்தியின் வடிவமாக மகா சரஸ்வதியின் வடிவமாக இருந்து எம்மை ஈன்று இன்னமுதூட்டி இமய முதல் ஈழம் வரை பறந்து விரிந்து கிடக்கின்ற என்னுயிர் தாய் நாடாம் பாரத மணித்திரு நாட்டிற்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை காணிக்கையாக்குகிறேன் நீரெல்லாம் கங்கை நிலமெல்லாம் காசி மண்ணெல்லாம் திருநீரு கல்லெல்லாம் சிவலிங்கம் தேசமே தெய்வம் காசியிலே தமிழ் சங்கமம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்கிற அடிப்படையிலே மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு காசி தமிழ் சங்கமம் காசி தமிழ் சங்கமத்தினுடைய தாக்கம் இந்த தமிழகத்திலும் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்தனர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு மாநாடு நான் உள்ள வந்து பார்த்த உடனே ஒரு மாநில மாநாடா அல்லது ஒரு மாவட்ட மாநாடா என்று வியக்கின்ற அளவிற்கு கோவை மாவட்ட தாம்பராஸ் அமைப்பை சேர்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தாம்பராசின் தன்னிகரற்ற தலைவர் நாராயஞ்சி அவர்கள் சங்கத்தினுடைய சுயம் சேவகர் வீரத்துறவி ராமகோபாலன் அவர்களுடைய ஒரு சீடரும் கூட நாராயஞ்சி அவர்கள் இப்ப எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு சமயமா சமுதாயமா சமயமும் சமுதாயமும் இந்த தலைப்புல பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மதமா சமுதாயமான்னு சொல்லல சமயம் வேறு மதம் வேறு காம குரோத மத ஆச்சரியங்களை விலக்கி வைப்பதுதான் சனாதன இந்து தர்மம் மதமான பேயமை பிடியாது இருக்க வேண்டும் ஆனா என்னவோ தெரியல எங்களை மதவாதிகள் சனாதனிகள் மதவெறியர்கள் காவிகள் சங்கிகள் இப்படி எல்லாம் எங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நாராயஞ்சி தாம்பரா சங்கம் வச்சிருக்காரு அவரும் சங்கிதான் சங்க வச்சா சங்கிதான சிவபெருமானே சங்கிதான சிவபெருமான் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தார் புத்த பிரான் சங்கம் வைத்து புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி அவர் ஒரு பெரிய சங்கி அந்த புத்த பிரானுக்கு அவர் ஏற்றுக்கொண்ட புத்த தர்மம் காவிதான் நம்முடைய சனாதன இந்து தர்மத்தில் நிறங்கள்ல பெரிய வேறுபாடுகள் கிடையாது ஆனா புத்தன் காவி அந்த காவியை காவிய தலைவனே என்று எங்கள் பொதுச் செயலாளர் ஒரு போஸ்டர் அடிச்சார் காவி போட்டு ஆளுகின்ற இந்த அரசாங்கம் அவரை குண்டர்கள் சட்டத்திலே கைது செய்து உள்ளே அடைத்திருக்கிறது கும்பகோணத்திலே நம்முடைய குருமூர்த்தியை புத்தன் சங்கம் வைத்தான் அதன் பிறகு எங்கள் வள்ளலார் சன்மார்க்க சங்கம் வைத்தார் ஆக வள்ளலாரும் ஒரு சங்கி தான் டாக்டர் கேசவபலிராம் ஹெட்கேவார் அவர்கள் ராஷ்டிரிய சுயம் சேவக சங்கத்தை வைத்தார் நாங்கள் அனைவருமே சங்கிகள் சங்கி என்பதிலே பெருமை கொள்ளுகின்றோம் தாம்பராஸ் பிராமணர் சங்கம் நாம் அனைவருமே சங்கிகள் தான் சங்கி என்பது ஒரு இழிவான சொல் அல்ல சங்கி என்பது ஒரு இழிவான சொல் அல்ல கேலிக்குரிய கிண்டலுக்குரிய ஒரு சொல் அல்ல சங்கி என்பது பெருமை சங்கி என்பது நம்முடைய அடையாளம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சங்கிய சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை இழித்து பழித்து நெருக்கி ஒடுக்கி அழித்து விடலாம் கடந்த அறுபது எழுபது ஆண்டு காலமாக இந்த முயற்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்திலே இது மிக அதிகமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சேவையின் நாயகன் காஞ்சி மகா பெரியவரின் அருளை பரிபூரணமாக பெற்று ஏழை எளிய மக்களுக்கு எங்கேயோ நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கு அங்கெல்லாம் சங்கரா கண் மருத்துவமனை அவர் பேசுகிற பொழுது சொன்னார் டாக்டர் ரமணி அவர்கள் 
நம்ம வந்து என்னதான் நாமுடைய நம்முடைய சேவைகளை செய்தாலும் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு மதத்தோடு அடையாளப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்மளை மதவெறியர்களாக சிந்தித்து சித்தரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் காவிச்சாயம் பூசிக்கிட்டே இருக்காங்க காவிச்சாயம் பூசுறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நம்முடைய சனாதன தர்மம் என்பது வேறு மதம் என்பது வேறு இப்ப எனக்கு சமயம் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க சமயம்னு வந்தாலே பல சமயங்கள் நம்முடைய நாட்டில் இருக்கு சைவ சமயம் இருக்கு வைணவ சமயம் இருக்கு சண்மத ஸ்தாபகர் நம்முடைய ஆதி சங்கராச்சாரியார் அவர்களுக்கு சண்மதம்னா ஆறு விதமான மார்க்கங்கள் சண்மார்க்கம் இந்த சண்மத ஸ்தாபகராக இருக்கக்கூடிய அத்வைதத்தை இந்த உலகத்திற்கு அருளிய நம்முடைய பாரத நாட்டின் மிக உயரிய தத்துவங்கள் அத்வைதம் அதை அருளியது யார் நம்முடைய ஆதி குரு சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் ஆதி சங்கராச்சாரியார் அவர் எங்காவது ஜாதி மதம் அப்படியெல்லாம் பார்த்துருக்காரா கிடையவே கிடையாது அத்வைதம் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டல்ல ஒன்றுதான் துவைதம் நம்முடைய மாத்வாச்சாரியார் எவ்வளவு அற்புதமான வேதாந்த கருத்துக்கள் சித்தாந்த கருத்துக்கள் இந்த மண்ணிலே தோன்றி இருக்கின்றது இதை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் என்ன அடையாளப்படுத்துறாங்கன்னா இப்ப இங்க மூன்று பேருடைய படத்தை வச்சிருக்கோம் இவங்கதான் நமக்கு ஜகதாச்சாரியார்கள் சங்கராச்சாரியார் மாத்வாச்சாரியார் ராமானுஜாச்சாரியார் இவங்க எல்லாம் ஜகத் குருக்கள் நம்முடைய குருக்கள் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழிகாட்டி ஒரு அற்புதமான ஒரு சனாதன தர்மத்தை நமக்கு நிலைநாட்டி சென்றிருக்கிறார்கள் இந்து சமயம் என்பது பொதுவாக மதம் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டாலும் இந்த இந்து சமயம் அப்படிங்கிற அந்த பேரே அது மதம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பொருந்தாது அதை நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் உச்ச நீதிமன்றமும் பல நேரங்களிலே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது சமயம்னு வந்தா பல சமயங்கள் இருக்கு ஆறு சமயங்கள் மட்டுமல்ல எத்தனையோ சமயங்கள் சமயம்னா என்ன மனித மனதை பக்குவப்படுத்தினால் அதுக்கு பெயர் சமயம் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் உணவு பொருளை பக்குவப்படுத்தினா அதுக்கு பேரு சமையல் மனதை பக்குவப்படுத்தினா அதுக்கு பேரு சமயம் நம்முடைய சைவ சமயம் இருக்கு வைணவ சமயம் இருக்கு கானாபத்தியம் கணபதியை வழிபடுகின்ற முருகப்பெருமானை வழிபடுகின்ற கௌமாரம் அதே போல சூரியனை வழிபடுகின்ற சௌரம் இப்படி பல சமயங்கள் இருக்கிறது நாம மதவாதிகள் கிடையாது ஒரு புத்தகம் ஒரு கடவுள் அல்லது ஒரு தேவதூதன் இதை நம்பினால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொர்க்கம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நரகம்தான் அல்லது நீங்கள் பாவிகள் இப்படி நாம மனித குலத்தை பார்த்து எப்பொழுதும் நாம் அவங்களுக்கு தான் மதம் எங்களை ஏத்துக்கலான்னு வச்சுக்கங்க அவங்க தான் செமிட்டிக் ரிலிஜன்ஸ் இங்க தர்மம் தான் எல்லாமே இந்த தர்மம் என்பது நித்தியமானது ஆங்கிலத்தில் எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பாய் சி ஃபார் கேட் இப்படி எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது அந்த உருவத்தை சொல்லி அல்லது ஒரு அறிமுகமான ஒரு பொருளை சொல்லி அந்த எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்துவாங்க நமக்கு அரிச்சுவடி ஆ என்கிற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் இல்லையா ஏன் நம்ம அப்படிதான் கத்துக்கிறோம் நம்மளை போய் மதவாதிங்கிறான் மதவெறி என்கிறான் ஒரு திருடன் திருடிட்டு ஓடுவான்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் திருடன் திருடன் கத்திட்டு ஓடுவான் இந்த முன்னாடி ஓடுறவனும் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா அவனும் திருடன் திருடன் கத்திட்டு போவான் அது மாதிரி இப்ப நம்மளை பார்த்து எல்லாரும் மதவாதி மதவாதி மதவாதின்னு சொல்லிக்கிட்டே போறாங்க அதுலயும் நாம் பன்னெடுங்காலமாக பல ஆக்கிரமிப்பாளர்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் எத்தனையோ பேர் வந்தார்கள் வென்றார்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா நாம சந்தித்ததிலேயே மிக ஆபத்தான எதிரி யாருன்னா 
இந்த ஐரோப்பியர்கள் வியாபார நிமித்தமாக இங்கே வந்து மதம் பரப்புவதற்காக இங்கே வந்து அவர்கள் ஒரு ஆட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் இல்லைங்களா அந்த ஆட்சி தான் மிகவும் ஆபத்தான ஆட்சி இப்போ வந்து ஒரு இஸ்லாமிய படையெடுப்பு நமக்கு நேரடியாக தெரியுது கோயம்புத்தூரில் நிறைய அனுபவம் இருக்குது இப்போ ஜிகாதிகள் இருக்காங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் கூட இங்கே ஒரு குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை நிகழ்த்தி நம்முடைய தீபாவளி பண்டிகையை சீர்குலைக்க ஒரு மிகப்பெரிய சதி திட்டம் அதை அருள்மிகு கோட்டை சங்கமேஸ்வரன் திருக்கோயில் அந்த கோயிலிலே எழுந்தறிக்கின்ற அங்க வந்து நீங்க இந்த கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயில் ஒரு பழமையான கோயில் அந்த கோயிலிலே சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்காரு அந்த கோயில்ல சூரனை வதம் செய்ய போருக்கு கிளம்பி அந்த சூரனை வதம் செய்து அந்த தலைகள் அப்படி இருக்கும் நீங்க அந்த ஒரே கல்லிலே அந்த அற்புதமான அந்த சிற்பம் அந்த கருவறையில் அந்த மூர்த்தி நீங்க போய் ஒரு முறை தரிசனம் பண்ணணும் எப்படி இந்த கோவைக்கு வந்த ஒரு ஆபத்து நீங்கியது எப்படி நம்முடைய முருகப்பெருமான் கோட்டையில் ஈஸ்வரன் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் அதை வேற பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டாங்க ஈஸ்வரன் கோயில் போய் கத்த சஷ்டி கவசம் படிச்சுட்டார் அண்ணாமலை அப்படின்னு அண்ணாமலை இழிவுபடுத்துவதற்கு அப்படி எங்க ஊர் அமைச்சர் ஒருத்தர் அவரு கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் பக்கமே போனது இல்லை அங்க நீங்க வாய்ப்பிருப்பவர்கள் கட்டாயம் சென்று தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த முருகன் அப்படி அற்புதமா மயில் மேல அமர்ந்து ஆறு முகங்கள் பன்னிரு கைகள் அந்த முகத்திலே வெற்றி பெருமிதம் அதெல்லாம் நீங்க அங்க போய் பார்த்தா அற்புதமா இருக்கும் அவன் கார் எடுத்துட்டு வர்றான் அந்த வாசல் நேரடியா நம்முடைய கருவறை முருகப்பெருமானுடைய அந்த கருவறை நேருக்கு நேர் நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடி எப்படி விழுந்து கிடந்து தெரியுமா அப்படி அந்த கார் மேல குப்புற விழுந்து கிடந்தது என்னை தாண்டி எங்கள் மக்களை நீ ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது நம்முடைய தர்மம் அறம் தர்மோ ரட்சித ரட்சிதக அறத்தை நாம் காப்பாற்றினால் அறம் நம்மை காக்கும் நம்முடைய ஜெயேந்திர பெரியவர் ரெண்டு மிகப்பெரிய இயக்கங்களை துவக்கினார் ஒன்னு ஜன கல்யாண் இன்னொன்னு ஜன ஜாக்கிரண் இந்த ஜன கல்யாண் என்பது மிக அற்புதமான பல சேவைகளை கல்வி சேவைகளை ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு விதமான சேவைகளை முன்னேற்றம் அற்புதமான சேவைகளை ஜன கல்யாண் செய்தது ஜன ஜாகிரண் என்கின்ற அந்த அமைப்பு அது இன்னும் வேகமாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும் இப்ப நாம் ஏற்படுத்த வேண்டியது ஜன ஜாகிரண் இப்ப நமக்கு வந்த எதிரிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த எதிரிகள்லேயே இஸ்லாமியர்களோ அல்லது ஆக்கிரமிப்பாளர்களோ யார் வந்தாலும் நமக்கு தெரியுது குண்டு வைக்கிறவங்க வந்தால் தெரிஞ்சிருது இவங்க வந்து ஜிகாதிகள் நமக்கு எதிர்ப்பானவங்கன்னு ஆனா இந்த ஐரோப்பியர்கள் நம்மை இருநூறு ஆண்டு காலம் அடிமைப்படுத்தி ஆண்டு நம்முடைய கல்வியை சிதைத்தார்கள் நம்முடைய விவசாயத்தை ஒழித்தார்கள் நாம் யார் என்பதை மறக்கடித்தார்கள் அவன் கல்வி திட்டத்திலேயே மிக தெளிவாக நமக்கு வந்து ஒரு பாடத்திட்டத்தை கொடுத்த மெக்காலே கல்வி திட்டம் அப்படின்னா குமாஸ்தாக்களை உருவாக்குகின்ற திட்டம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த பாடத்திட்டமே நம்முடைய குருகுல முறையை ஒழித்து கட்டி இன்னைக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்திருக்கிறோம் நம்ம மக்கள் மத்தியில் அவன் சொல்லிட்டு தான் செஞ்சான் டிவைட் அண்ட் ரூல் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி இப்போ நம்மளை எதிர்க்கிறவங்க யார் நம்மாட்கள் தான் நம்மளை எதிர்க்கிறவங்க யாரு ஏதாவது வெளியில் இருந்து நேரா வந்து நம்ம கிட்ட தகராறு பண்றாங்க நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்து சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நம்ம எதிர்த்து பேசுகிறார்கள் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க யாரு கடவுள் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் நமக்கு எதிரிகள் அல்ல நம்முடைய இந்து சமயத்தில் சைவம் இருக்கு வைணவம் இருக்கு அது மாதிரி நாத்திகமும் நாம் ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம் ஒரு இந்துவாக இருந்தா கம்யூனிஸ்டா இருக்கலாம் ஒரு இந்துவாக இருந்தா சோசலிஸ்டா இருக்கலாம் ஒரு இந்துவாக இருந்தா நாத்திகனாகவும் இருக்கலாம் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு ஒருவர் நாத்திகனாக இருப்பதில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் குறிவைத்து திட்டமிட்டு நம்முடைய இந்து சமய கடவுள் கோயில்கள் கலாச்சாரம் பண்பாடு இவற்றை மட்டுமே இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடியவர்கள் அவங்க நாத்தியர்கள் கிடையாது அவங்க அந்நியர்களின் கைகூலிகள் 
இந்தியா முழுக்க வேண்டுமானாலும் பிரிட்டிஷார் சுதந்திரம் கொடுக்கட்டும் ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டாம் நான் இப்படியே இருந்துக்கிறோம் அதான் ஜஸ்டிஸ் கட்சி அதான் ஈவேரா அதான் திராவிட இயக்கம் அவங்களுக்கு ஏன் பிராமணர்கள் மேல வெறுப்பு பிராமணர்கள் சுதந்திர போராட்டத்திலே மிக அதிக அளவிலே ஈடுபட்டார்கள் வெள்ளையனே வெளியேறு என்று சொன்னார்கள் சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை என்று சொன்னார்கள் மாவீரன் மங்கள் பாண்டே இங்கே வாஞ்சிநாதன் இந்த சனாதன தர்மத்தினுடைய காவலர்களாக சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இந்த கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை பேணி காப்பவர்களாக பிராமணர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை அழித்து விட்டால் இவர்களை தனிமைப்படுத்தி விட்டால் அது எப்படி பண்ண முடியும் பிராமணன் எல்லாம் முடிச்சு ஜெயிலில் போட்டால் நடக்குமா நடக்காது பிராமணனை பாதுகாக்க வேண்டிய அந்தனர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய நம்ம சமூகத்தில் அமைப்பு இருக்கு பிராமணனுக்கு ஒரு ஆபத்து என்று சொன்னால் அதுக்கு பிராமணர்களே சங்கம் வச்சு போராடக்கூடாது அது தமிழ் சமுதாயம் அல்லது இந்து சமுதாயம் தன்னுடைய கடமையில இருந்து தவறியதாக மாறிவிடும் புரியுதுங்களா அந்தனர்களுக்கு ஒரு ஆபத்துனா யார் வரணும் வேந்தன் வரணும் வேளாளன் வரணும் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் சேர்ந்து வந்து இந்த அந்தனர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நீங்க சங்கம் வச்சு காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது அது அடுத்த கட்டம் இப்ப சூழல் அப்படி ஆயிப்போச்சு அந்தனர்கள் என்பது அற்புதமா திருக்குள்ள திருக்குறள் வருது அந்தனன் என்போன் அறவும் மற்ற உயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுவலாம் அறவாளி அந்தனன் அறவாளி அந்தனன் தாழ் சேர்த்தார்கள் பிறவாளி நீத்தல் அரிது இவங்க குருமார்கள் வழிகாட்டுபவர்கள் வேதியர்கள் வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு இவங்களை வந்து ஒரு கேலிக்குரியவர்களா இவர்களை சமுதாயத்திலே இருந்து பிரித்து விட்டால் அதை மூளையை மழுங்கடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவனே அந்த கல்வி திட்டத்தில் சொல்றான் கடிதம் இன்னைக்கும் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்றான் உருவத்தால் அவர்கள் இந்தியர்களாக இருப்பார்கள் உள்ளத்தால் அவர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமைகளாகத்தான் இருப்பார்கள் அப்படின்னு அவன் சொல்லித்தான் அந்த கல்வி திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினா டிவைட் அண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதெல்லாம் செஞ்சான் டார்கெட் பண்றாங்க அந்தனர்களை ஏன் இவங்களை மட்டும் டார்கெட் பண்றாங்க ஏன் ஆடுகளை மட்டும் பலியிடுகிறார்கள் சிங்கத்தை பலியிட சொல்லுங்க புலிய பலியிட சொல்லுங்க பண்ண மாட்டாங்க அந்தனர்கள்லாம் சாதுக்கள் பசுக்கள் அந்தனர்கள் இல்லைங்களா அடிச்சா திருப்பி அடிக்க மாட்டாங்க என்ன காரணம்னா அந்தனர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு ஒட்டுமொத்த இந்து சமுதாயத்திற்கு இருக்கின்றது எனவே மற்றவங்க எல்லாம் இப்ப அவன் என்ன பண்ணான் அதுல ஒரு டிவைட் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அது பொலிட்டிக்கலாவும் பண்றாங்க கல்வியிலையும் பண்றாங்க எல்லா இடத்துலயும் அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க முன்னெப்போதும் கண்டிராத அளவுக்கு பிராமண வெறுப்பு பிராமண எதிர்ப்பு பிராமண துவேஷம் சமஸ்கிருதத்து மேல எதிர்ப்பு சமஸ்கிருதத்தை செத்த மொழின்றான் ஒரு தமிழனை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே சமஸ்கிருதத்தை செத்த மொழின்னு சொல்லி அந்த தமிழன் அவன் அதை தட்டி கேட்காமல் வந்தான் என்று சொன்னால் அவன் தமிழனாகவே இருக்க முடியாது சமஸ்கிருத ஏன்னா சமஸ்கிருதத்தில் சாஸ்திரங்கள் இருக்கு இந்த பிரச்சனையை வேற கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க இப்போ ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நல்ல வேலை போய் ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க கோயில்களில் வந்து அதை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க பாருங்க இப்போ இந்த பதினாறு மாத கால ஆட்சியில் எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் பொறுப்பு பாடத்திட்டங்கள் அந்த தலைவராக யாரை போட்டிருக்காங்கன்னா லியோனி போட்டிருக்காங்க அது மாதிரி கோயில்களில் போய் இந்த எல்லாம் கண்காணித்து எல்லாம் முறையாக நடக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு சக்திவேல் முருகனாரை போட்டிருக்காங்க அவர் வந்து எப்படி மந்திரம் சொல்லணும் இவன் சரியாக மந்திரம் சொல்கிறானா எல்லாம் கோயில் நடைமுறைகளை சிதைப்பதற்காக அறநிலையத்துறையே ஒரு கிரிப்டோ கிறிஸ்தவ அமைப்பாக மாறிவிட்டது என்பதுதான் உண்மை அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் அவங்க எங்கெல்லாம் ஊடுருவி இருக்காங்க பாருங்க தமிழ் அர்ச்சனை பண்ணு ஏன்னா அந்தனர்கள் தமிழுக்கு விரோதிகளா அறம் வளர்த்த அந்தனர்கள் தமிழ் வளர்த்த அந்தனர்கள் இல்லையா ஊவேசா இல்லைன்னா எங்க போய் நீங்க தமிழை தேடுவீங்க பாரதி இல்லாத ஒரு தமிழா
இந்த தமிழை ஏதோ சமஸ்கிருதத்துக்கு விரோதம் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு கண்ணுங்க தமிழாக இருக்கலாம் சமஸ்கிருதமாக இருக்கலாம் ஒரு பொய்யான தகவலை அவங்க பிரச்சாரமே அதான் ஹிட்லர் பண்ணா அவங்க கிட்ட ஒரு மந்திரி இருந்தான் கோயா பல்சன் ஒருத்தன் ஒரே பொய்ய திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தீனா அது உண்மையாயிரும் அதான் அவனுடைய பிரச்சார ஸ்ட்ராட்டஜி அவன் திரும்ப திரும்ப சமஸ்கிருதத்தை செத்த மொழி காஞ்சி மகா பெரியவா வந்து தமிழ நீசபாசன் சொல்லிட்டாரு எப்படா சொன்னாரு எங்கடா சொன்னாரு ஆனா எல்லா விவாதங்களையும் இதை பேசிக்கிட்டே இருப்பான் ஊடகங்கள் ஊடகத்தில் கூட இந்த சனாதரின்னு சொல்லிட்டா இந்துன்னு சொல்லிட்டா அவங்களை ஏதோ ஒரு தீண்டத்தகாத பிராணி மாதிரி பார்க்கறது அப்புறம் நாங்கள்லாம் பேசுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எங்களையும் இவன் எல்லாம் பிராமணனுக்கு சொம்பு இவன் சங்கி இப்படி எங்களையும் இழிவுபடுத்து எங்களை இப்படி சேர்த்து விடுறது ஹிந்துன்னா யாரு எல்லாரும் தான் அரிஜனங்கள் அந்தனர்கள் அனைத்து தரப்பினர்களும் இந்துக்கள் தான் ஹிந்து என்று சொன்னால் அனைத்து தரப்பினரும் இந்துக்கள் தான் அந்தனர்களை பாதுகாப்பது ஹரிஜனங்களை பாதுகாப்பது நல்லா நீங்க பாருங்க அம்பேத்கர் அண்ணல் காந்தியடிகள் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது காந்தியடிகள் ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்தார் தீண்டாமை ஒழிய வேண்டும் இப்ப கூட ஆர் எஸ் எஸ் அகில பாரத செயற்குழு அவங்க ஒரு மிக முக்கியமான முடிவு எடுத்திருக்காங்க நம்முடைய சர்சங்க சாலக் அவர்கள் சொல்லுகிறார் தண்ணீர் தீண்டாமை இருக்கக்கூடாது தண்ணீர்ல தீண்டாமை இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் தண்ணி தண்ணினா பொது சுடுகாடு புதைகாடு மயானம் அங்க எல்லாருக்கும் பொது தண்ணீர் சுடுகாடு வழிபாடு இந்த மூணுலையுமே தீண்டாமை ஏற்ற தாழ்வு இருக்கக்கூடாது சங்கத்தினுடைய செயல் திட்டம் அதுதான் காந்தியும் அம்பேத்கரும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் அதுக்கு பேர் பூனா ஒப்பந்தம் பேர் அதை பத்தி நான் நிறைய போக விரும்பல ஏற்கனவே நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க இரட்டை வாக்குரிமை அதே மாதிரி இரட்டை பிரதிநிதித்துவ முறை இதெல்லாம் கைவிட்டுட்டு இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் ஒப்புக்கிட்டாங்க அம்பேத்கர் அதுபடி அரசியல் ரீதியாக அவர் அந்த வேலையை செஞ்சார் காந்தி என்ன பொருட்படுத்திக்கிட்டார்னா நான் அரிஜன சேவை அதிலே முழுமையான கவனத்தை கொடுப்பேன் அரிஜனங்களின் முன்னேற்றம் அரிஜனங்களின் நலன் அது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஒரு செயல் திட்டமாக இருக்கும் நாடு முழுக்க பாருங்க அது கோயம்புத்தூரா இருக்கலாம் கோபியா இருக்கலாம் நீங்க நாடு முழுக்க பாருங்க எல்லா இடங்களிலும் அரிஜன சேவை சங்கத்தினுடைய தலைவராக அரிஜனங்களை ஆலயங்களுக்குள்ளே அழைத்து செல்பவர்கள் யார் மதுரையில வைத்தியநாத ஐயர் தான் அழைச்சிட்டு போனார் அரிஜன சேவை சங்கம் அதை உருவாக்குனது மட்டுமல்ல ஆலயங்களுக்குள்ளே அனைத்து மக்களையும் ராமானுஜர் செய்த புரட்சி ஒரு இடத்துல கூட ஒரு இடத்துல கூட இந்த திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லது ஈவேரா அவர்கள் வழி வந்தவர்கள் ஒரு இடத்திலே கூட ஆலயங்களுக்குள்ளே மக்களை அழைத்துச் சென்றார்கள் என்கின்ற வரலாறு நீங்க எங்காவது இருந்தா காட்டுங்க எங்காவது இருந்தா காட்டுங்க சும்மா அவங்க வந்து இந்து சமுதாயத்தை பிரிக்க வேண்டும் தமிழ் சமுதாயத்தை உடைக்க வேண்டும் அவங்க ஒரு பிரச்சார ஸ்ட்ராட்டஜியா இந்து சமயம் சொல்லிட்டாலே போதும் உடனே ஜாதி கோயிலுக்குள்ள விடல சம்ஸ்கிருதம் ஐயருக்கு சொம்பு இப்படிதான் எங்களை பேசிட்டு இருக்கான் எப்ப போனாலும் இந்த மைக்கை நீட்டிட்டே இருக்கான் அந்த கரிகாலம் ஒருத்தன் நீட்டிட்டே இருக்கான் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிராமண சங்கம் ஒரு மாநாடு போட்டிருந்தாங்க பெண்கள் திட்டமிட்டு வந்து அவமதிப்பது ஒரு வன்முறை ஒரு வெறுப்பு எந்த அளவுக்கு வெறுப்பு பிரச்சாரம் நடைபெற்று இருக்கிறது என்று பாரு இந்த அறுபது எழுபது வருஷமா இது நடந்துகிட்டே இருக்கு இதை முறியடிப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்றுபடுத்துவது என்பது ரொம்ப கஷ்டம் இந்துக்களை ஒன்றுபடுத்துவது அதுலையும் நீங்க பிராமணர்களை ஒன்றுபடுத்துவதுக்கு ஒரு சங்கம் வச்சு அது நடத்துறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஈவேரா கிட்ட கேட்டாங்க ரெண்டு ரவுடிகளுக்கு மத்தியில் சண்டை வந்ததுன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போது சரியாயிருந்தார் ஆனால் ரெண்டு அறிவாளிக்கு மத்தியில் ரெண்டு புலவனுகளுக்கு மத்தியில் என்னங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் சண்டை வந்ததுன்னா 
ஓராயிரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்தாலும் முடியாது அது மாதிரி இந்த அறிவாளிகளை குருமார்களை இந்த மக்களை ஒன்றுபடுத்துவது என்பது இவர்களை ஒரு சங்கமாக கொண்டு வருவது என்பது சங்கமா வந்தா தானே சக்தி கலியுகத்தில் என்ன சக்தி சங்கே கலவு சக்தி சங்கம் தான் கலியுகத்திலே சக்தி வாய்ந்தது ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவது ஒற்றுமை ஒற்றுமைனா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒற்றுமை மாநாடு போடுவான் அதுல கலவரம் பண்ணிடுவான் நீங்க ஒற்றுமை மாநாடு போட்டு அதுல கலவரம் ஆகக்கூடாது இவர்களை ஒன்றுபடுத்தி தாம்பராஸ் என்கின்ற அந்த இயக்கம் மிக வெற்றிகரமாக கடந்த நாற்பது வருஷம் இருக்குமா ஐம்பத்தி மூணாவது ஆண்டு நாற்பத்தி மூணு எவ்வளவு பெரிய வேலை சாதாரண வேலை இல்லை ஒரு தலைமுறைக்கே சங்கம் நடத்தி இருக்கீங்க பல சாதனைகள் இந்த நெருப்பாற்றில் நீந்தி வருவோம் திராவிட இயக்கம் பேசுவோம் அது மாதிரி இந்த நெருப்பாற்றிலே நீந்தி வருபவர்கள் யார் என்று சொன்னால் இந்த சங்கத்தை நடத்தக்கூடிய தலைவர்களும் இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் எங்க ஊர்ல சிஜிவி எல்லாம் இருந்தாரு எவ்வளோ பேர் அரசியல் பிரச்சனைகள் வரும் ஜாதி பிரச்சனை வரும் திட்டுவான் ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொல்லுவான் இப்பெல்லாம் ரொம்ப பிரபலம் ஏதாவது ஒரு பொம்பளையை விட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லி ஒரு டேமேஜ் பண்றது என்னத்தையாவது சொல்லி கெடுக்கிறதுக்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து பல குழப்பம் வருங்க யார் நம்மளை ஜெயலலிதா காப்பாத்துவாங்களா நம்மளை ஆர் எஸ் எஸ் காப்பாத்துமா நம்மளை பிஜேபி காப்பாத்துமா நம்மளை நாம தாங்க காப்பாத்திக்கணும் நம்மளை யார் காப்பாத்திக்கணும் நம்ம தான் காப்பாத்தணும் இந்த சனாதன தர்மம் அது அழிக்க முடியாது அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துக்குவான் அப்படி நம்ம இருந்துட்டு இருக்க முடியாது நமக்கு கீதை அப்படி போதிக்கல நமக்கு என்ன சொல்றாங்க கடமை செய் நீ உன்னுடைய கடமை செய் பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காதே நாம வேலையை செய்யணும் இல்ல எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்குவான் பகவான் பார்த்துக்குவாருங்க பாகிஸ்தான்ல பகவான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாரு இன்னைக்கு அங்க இந்துக்கள் இல்ல சிந்து நதி கோபால்ஜி வந்து பெண் குழந்தைகள் பிறந்தா சிந்துன்னு பேர் வையும் பார் இன்னைக்கு சிந்து நதி நம்ம கிட்ட இல்ல அகண்ட பரிபூர்ண ஹிந்துஸ்தானம் அதெல்லாம் இப்ப இல்ல இந்த இருக்கிற நம்முடைய நாட்டிலேயே இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா இதே வேகத்துல போனா நான் சொல்றேன் உங்களை பயப்படுத்துறதுக்காக சொல்லல எங்க தலைவர் மோடியே ஆட்சியில் இருந்து இதே வேகத்துல இதே நேர்மையோடு இதே நியாயத்தோடு அவர் ஆட்சி நடத்தினாலும் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இல்லையா சுதந்திரம் வாங்கி நூறு வருஷம் ஆகுது மோடிஜியே பிரதமராக இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நாம மைனாரிட்டி ஆயிடுவோம் அவங்க மெஜாரிட்டி ஆயிடுவாங்க இந்த மக்கள் தொகை நாம குறைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம காப்பாத்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் பிராக்டிக்கலா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் கன்னியாகுமரியில இன்னைக்கு நம்ம மைனாரிட்டி தமிழர்கள் கன்னியாகுமரியில யார் மெஜாரிட்டி சென்னையிலே பல சென்னையில வந்து அண்ணா நகர் சட்டமன்ற தொகுதி கடந்த முறை அந்த வேட்பாளர் பட்டியல பார்த்தோம் பார்த்தா அங்க கிறிஸ்தவர்கள் தான் அதிகம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் தீர்மானிக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் காஷ்மீர் அங்க இங்கே இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியும் ஓரளவிற்கு பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் தமிழகத்திலே நாம் எப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் தமிழகத்திலே இந்த திராவிட அவனுமோ ஆரியன் அவன் தமிழன் இல்ல பிராமணன் தமிழனே இல்லங்களா வீட்லையும் வெளியிலையும் எல்லா இடத்திலையும் தமிழை பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிராமணர்களை அந்தனர்களை தமிழ் இல்லங்கிறான் இவன் வீட்டில் ஒரு பாசை பேசுறான் வீட்டில் போனா தெலுங்கு பேசுவான் கன்னடம் பேசுவான் அவன் தமிழர் தலைவன் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா தமிழ் தேசிய மக்கள் இயக்கம் போஸ்டர் போட்டிருந்தான் தனித்தமிழ்நாடு இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறான் அந்த போஸ்டர்ல மூணு பேர்த்தோட படத்தை பிரதானப்படுத்துறாங்க அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் என்னங்க யார் யார் போட்டிருக்காங்க அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் ஈவேரா இந்த மூணு பேர் படத்தையும் போட்டு தனித்தமிழ்நாடு அடைந்தே திருவோங்கிறான் என்னடா மேல மூணு பேருமே தமிழன் இல்ல கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன பச்சை தமிழனா இல்ல அம்பேத்கர் என்ன தமிழரா இது எல்லாமே நம்முடைய இந்து சமுதாயத்தை தமிழ் சமுதாயத்தை சிதைப்பதற்கு உடைப்பதற்கு 
எல்லா வேலையும் செய்யறான் எவ்வளவு தைரியமா நடத்துறான் பாருங்க சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு தைரியமா நடத்துறாங்க நாமளும் அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை கேட்டுக்கிறோம் கருத்துக்கு கருத்து அந்த விஷயத்த நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நம்ம விட பகவத்கீதையே கேள்வி பதில் வடிவத்தில் தான் இருக்கு இல்லைங்களா கருத்துக்கு கருத்து நியாயம்தான் அவங்க கருத்து சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு ஆனால் அவர்கள் கருத்து என்கிற பெயரிலே தொடர்ந்து அழித்தொழிப்பு நடவடிக்கையிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஊடுருவி இருக்கிறார் எல்லா இடங்களிலும் ஊடுருவி இருக்கிறார் கல்வியிலே கல்வியிலே நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் தான் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் தான் கல்வி அவங்க மிகப்பெரிய ஆயுதமா வச்சிருக்காங்க நேத்து கூட லயாவலால மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தமிழ் மையம் தமிழ் விழா இந்த தமிழ் மையம் தமிழ் விழா எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆபத்து நான் இதை சொன்னா என்ன எல்லாம் என்னங்கிறாங்கன்னா மதவெறியன் எதை பார்த்தாலும் அர்ஜுன் சம்பத் மத கண்ணோட்டத்தில் பேசுறாருன்னு சொல்றாங்க ஆழ மத மாத்திட்டு இருக்கான் மோசடி மத மாற்றம் ஒரு அபாயம்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆழ மத மாத்திட்டு இருக்கான் நம்ம எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு கன்னியாகுமரியில் அதை நேரடியாக நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க மொழியவே மத மாத்திரம் பாருங்க தமிழ் மொழியே கிறிஸ்துவ மதமா மாத்திரம் வள்ளுவர கிறிஸ்துவருங்கிறான் அதுக்கு போய் நிறைய ரெக்கார்டுகள் தயார் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வள்ளலார இந்து இல்ல அதே மாதிரி ராஜராஜ சோழன் இந்து இல்ல யார் தான்டா இந்துனா அஜிர் மட்டும் தான் இந்து எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க அப்போ அப்ப தமிழ இந்து இல்லையா வள்ளலார் வள்ளுவர் இவங்கெல்லாம் இந்து இல்லையா இவங்க எல்லாம் சனாதன தர்மம் இல்லையா சனாதன தர்மம் தான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்னா ஒரு பெரிய வேள்வி குண்டம் வச்சு அதுல யாகம் பண்ணி அல்லது ஏதாவது பெரிய குடிமை வச்சுக்கிட்டு இப்படி இருக்கிறது தான் சனாதன தர்மமா கடா வெட்டி காது ஊத்துறது சனாதன தர்மம் தாண்டா சனாதன தர்மம்னா என்ன மாதா பிதா குரு தெய்வம் இதுதான் சனாதன தர்மம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு பேரு இதுதான் சனாதன தர்மம் எப்படி அவங்க வந்து நம்ம எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் முறியடித்து இப்ப நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது யாரும் அழிக்க முடியாது பண்ண முடியாது எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் நாம் இதுவரைக்கும் நாம் பின்னடைவைத்தான் தோல்வியைத்தான் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதுக்கு என்னன்னா அவங்க நம்ம ரமணி ஐயா பேசின மாதிரி அவங்க நல்ல அறிவுரைகளை கொடுத்தாங்க தைரியத்தை கைவிடக்கூடாது அவர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன் அவர் பேசினார் தொழிலதிபர் வேதாந்தம் நமக்கு ரொம்ப கரேஜ் வரணும் பசுக்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் சிங்கங்களாக மாற வேண்டும் நாம வந்து நிறைய செயல்படணும் நிறைய வேலை செய்யணும் எல்லா இடத்திலையும் உச்சம் தொண்டவர்கள் எல்லா இடத்திலையும் நல்ல இடத்துல இருக்கிறவங்க அந்தனர் அவர்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் உயர்ந்த இடத்துல இருக்காங்க இதெல்லாம் பிறப்பால வந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துக்க முடியாது பிறப்பால வரல அந்தனன் என்பது ஒரு குணம் ஒரு பாரம்பரியமா வந்திருக்கு வேணா சொல்லுங்க ஒத்துக்கலாம் அந்தனங்கிறத ஒரு ஜாதி ஐயருங்கிறது ஒரு ஜாதி இப்ப இருக்கிற அந்த வடிவத்தில் இவங்களை எல்லாம் ஒரு ஜாதி அப்படி நம்ம சொல்ல முடியுமா தேவருங்கிறது ஒரு பட்டம் இல்லையா ஐயன் திருவள்ளுவர் கருணாநிதி வேறவனா சொல்லியிருந்தான் வச்சுக்கோங்க பெரும் பிரச்சனை பண்ணியிருப்பான் வள்ளுவர் ஐயன் சொல்லிட்டான் ஆனா ஐயன் திருவள்ளுவர் ஐயன்னா தலைவன் அந்தனர்னா நல்லவன் ஒழுக்கமானவன் ஆரியன்னா குணத்தால் உயர்ந்தவன் ஆரியன்கிற வார்த்தை தமிழகத்தில் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல பன்னெடும் காலமாக இருக்கிறது ஆறு என்கிற வார்த்தை இந்த திராவிடம் என்பது திணிக்கப்பட்டது நம்முடைய கவர்னர் வந்து ஆளுநர் வந்து தமிழகம் சொல்லிட்டாராம் பூரா கதறான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு நாடு நீ திராவிட நாடு அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது நாம எல்லாரும் சொன்னோம் அப்படி ஒண்ணு இல்ல நாம வந்து தமிழன் சொல்லும் போது அவன் இல்ல இல்ல நான் திராவிடன் இனத்தால் திராவிடன் திராவிட நாடு அப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தான் இப்ப கவர்னர் தமிழகம்னு சொன்ன இல்ல இல்ல தமிழ்நாடுங்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ தமிழ்நாடுங்கிறத ஒத்துக்கிட்டா கூட பரவாயில்ல வாழிய செந்தமிழ் வாழ்கன தமிழர் வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு செந்தமிழ் நாடுனும் போதிலே இன்ப தேமந்து பாயுது காதினிலே தமிழ்நாடு யாரு நம்ம தானே எவனோ வந்து இங்க வந்து 
இதையெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு நமக்குள்ள குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி நம்மளால வச்சே தான் நமக்கு எதிராக செயல்பட வைக்கிறாங்க அவங்க ஒரு திட்டத்தோட செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த திட்டம் வகுத்தது இங்க மட்டும் இல்ல வெளிநாடுகள் இருந்தும் பிற மதத்தை சார்ந்தவர்களும் அந்த திட்டத்தை வகுத்து இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி எல்லாம் கைப்பற்றிக்கிட்டாங்க நாடக அதெல்லாம் அந்த விவகாரம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பெரிய அளவுல உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான இயக்கம் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் தேசிய இயக்கம் வந்தே மாதிரி இயக்கம் காங்கிரஸ் அந்த காங்கிரஸ் அது இந்திரா காந்தி கையில இருந்தது இந்திரா காந்தியின் மகன் ராஜீவ் ஒரு இத்தாலி பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் அந்த காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திரா காங்கிரஸ் இத்தாலி காங்கிரஸாக மாறிவிட்டது என்பது உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நீங்க இந்த காங்கிரஸ்ல ஒண்ணு இல்ல ஒரு காதல் ஒரு திருமணம் அது உண்மையான காதலாக இருக்கட்டும் அந்த அம்மா இந்த நாட்டுக்கு உண்மையான மருமகளாகவே இருக்கட்டும் ஆனா நமக்கு காங்கிரஸ் கட்சி போயிருச்சே ஒரு தேசிய இயக்கம் போயிருச்சு ஒரு தேசம் போயிருச்சு இன்னைக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப பாரத் ஜோடோ அந்த யாத்திரையில கலந்துகிட்ட மகான்கள் எல்லாம் பாருங்க யார் யாரெல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போதே அவர் யார சந்திச்சு யார்கிட்ட உபதேசம் கேட்டு ஆரம்பிக்கிறாருன்னா ஜார்ஜ் பொன்னையா கிட்ட சந்திச்சு கலந்து பேசுறாரு பாத்தீங்களா அவர் யாரெல்லாம் சந்திச்சாங்க கூட கூடம் போராட்டக்கார ஸ்டெர்லைட் போராட்டக்கார அதே பாருங்க ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு இந்த அர்பன் நக்சல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா அந்த காங்கிரஸ் கட்சியை கைப்பற்றிட்டாங்க இப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது இப்ப கிறிஸ்தவர் முன்னேற்ற கழகமா மாறிடுச்சு இப்ப மூன்றாம் கலைஞர் என்னங்கிறாரு நான் கிறிஸ்தவர்ங்கிறாரு நான்காம் கலைஞர் எங்கயோ பெல்ஜியம் என்னன்னு தெரியல எனக்கு அது என்ன அது பத்தி விவரம் தெரியல அவர் சொல்றாரு என் மனைவியும் ஒரு கிறிஸ்தவர் எங்களுக்கு எல்லாம் கூடுதல் தகவல் இதை கேட்டா சங்கி வயிறு எரியுங்கிறார் எங்களுக்கு எதுக்கடா வயிறு எரியுது உங்க அம்மாவுக்கு தான் வயிறு எரியணும் இல்லையா அந்த அம்மா கோயில் கோயிலா போய் இல்லைங்களா அந்த அம்மா எவ்வளவு பக்தி உள்ள அந்த அம்மா நல்லா தெரிஞ்சுங்க மதமாற்றம் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து நம்ம எவ்வளவு என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கிருத்திகா அப்படின்னா ஓ ஏதோ ஹிந்து போல இருக்கு அப்படிதான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஏதோ தமிழ் போல இருக்கு நீங்க பாருங்க அந்த கட்சி நீ யார் கையில போகும் அந்த கட்சி நீ யார் கையில போகும் ஏற்கனவே விடுதலை சிறுத்தைகள் முழுமையாக கிறிப்டோ கிறிஸ்தவர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது நாங்க வந்து மதத்திற்கு எதிரிகள் அல்ல மதவாதத்திற்கு தான் எதிரி நாங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரிகள் அல்ல இப்படி எல்லாம் எங்க அண்ணன் ஸ்டாலின் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு முதலமைச்சர் ஆனா உண்மை என்ன உண்மை என்ன போயிருந்தேன் ராஜா ஹரிச்சந்திரன் ராமனுக்கும் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கும் முற்பட்டவர் ராஜா ஹரிச்சந்திரன் அந்த ஹரிச்சந்திர மகாராஜா அங்க வந்து விதிவசத்தால உண்மைக்காக சத்தியத்துக்காக வாழ்ந்த காரணத்தினால அவர் வந்து அங்கே அவர் ஒரு சுடுகாட்டு பறையனாக அவர் அங்கே அந்த இதுல வேலை செய்யறார் அவருடைய மகன் அவனுடைய பிணத்தை கொண்டு வந்து எரிக்கிறதுக்கு சந்திரமதி கொண்டு வர்றாங்க கூலி கேட்கிறாரு கூலி கொடுக்க வழி இல்லை அப்போ உன் தாலியை வித்து கொடு அப்போ தான் சந்திரமதிக்கு தெரியுது அவர் ஹரிச்சந்திரன் ஏன்னா ஹரிச்சந்திரனுடைய கண்ணுக்கு மட்டும்தான் சந்திரமதியினுடைய தாலி தெரியும் தாலி எத்தனை வருஷமா இருக்கு பாருங்க இவன் தாலி கலக்கும் நிகழ்வு நடத்துறாங்க நீதிபதிகள் மத்தியில் பேர் தமிழ் பேர் பரந்தாமன்னு பேர் வச்சிருக்கான் பேர் பாருங்க பரந்தாமன் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பேர் எல்லாம் கிரிப்டோ கிறிஸ்தவர்கள் அர்பன் நக்சல்கள் இவங்க தான் இதுல எல்லாம் இருக்காங்க நீதி துறையிலே அவங்க தான் இருக்காங்க சரி நம்மளும் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நம்மளும் இருக்காங்க ஆனா நம்மளுக்கு தைரியமா செயல்படுறாங்களா அட சட்டப்படியாவது செயல்படப்பா நம்ம ஆளுக்கு இன்னும் துணிச்சலோட வரணும் பத்திரிகை துறை நம்ம சொல்றோம் பத்திரிகை துறை பூரா கம்யூனிஸ்ட் கிட்ட போயிருச்சு பூரா திகா கரண்ட போயிருச்சு ஏன்னா நம்ம என்ன பத்திரிகை துறையில நாம இல்லையா ஊடகத்துறையில நாம இல்லையா 
இன்னொடனே பாண்டேவை நீங்க நம்ம கூட சேர்த்திராதீங்க அவர் ஒரு நடுநிலையான ஒரு ஊடகவியலாளர் தேசபக்தி தெய்வ பக்தி அந்த அடி அவரை உடனே நான் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் வடக்க ஒரு ஊடகவியலாளர் இருந்தார் இல்லையா நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு அவர் இந்த சிவசேனைக்கு எதிராக எல்லாம் தகராறாகி போச்சு அர்னாப் கோசாமி எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அந்த அர்னாப் கோசாமி அதான் அந்த அந்த ஊடகத்தில் அவங்களை அப்படியா அப்படியே அந்த நடுநிலை தவற வச்சு அவர் ஒரு அரசியல் பார்த்தியாக மாற்றிடுவாங்க நாங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறோம் பிஜேபியில் ஆர்எஸ்எஸ்ல எல்லாம் இவர் எப்படியாவது நம்ம வந்து ஆ இல்லை அவருடைய அந்த இதை வச்சு கரெக்டாக அவர் அது பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப வெற்றிகரமான ஒரு ஊடகவியலாளர் கேள்வியின் நாயகன் நம்முடைய பாண்டே அவர்கள் அவங்க ஏதோ இங்கே வந்துட்டதுனால அவர் ஒரு பிராமின்னால வரல அதுக்காக வரல அவர் இந்த தேசியத்திற்கும் இந்த தெய்வீகத்திற்கும் தன்னால் என்ற சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம ஆளுகளும் நிறைய இருக்காங்க ஊடகத்துறையில் இருக்காங்க ஹிந்துன்னு பேர் வச்சிருக்கான் தி ஹிந்து எப்பேற்பட்ட பத்திரிகை தெரியுமா ஆனா இந்த ஹிந்து அந்த குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடிய பலரும் எனக்கு நிறைய நம்ம குடும்பங்கள் எல்லாம் ஊடுருவிட்டாங்க அவங்க இது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் திட்டமிட்டு நம்முடைய அந்த சிஸ்டம் அதெல்லாம் வந்து முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கு பாலாகி கொண்டிருக்கிறது நான் ரொம்ப உங்களை அச்சுறுத்த விரும்பலை இந்த நேரத்தில் நம்பிக்கையின் ஒழுக்கீற்றாய் நம்பிக்கை நாயகர்களாக நீங்கள் அத்துணை பேரும் இங்கே திரண்டு இங்கே ஒரு மாவட்ட மாநாட்டை நடத்தி இருக்கிறீர்கள் இந்த மாநாட்டின் மூலம் குறைந்தபட்சம் நமக்கு மூணு சதவீத ஓட்டு இருக்குங்கிறாங்க இல்லைங்களா நமக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நல்ல ஓட்டு வங்கி இந்துக்கள் கிட்ட கிடையாது அஞ்சு சதவீதம் அண்ணன் கோவிச்சுக்கிறாரு கரெக்ட் அஞ்சு சதவீதம் நான் மகிழ்ச்சி தான் எங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் சும்மாவாவது அடிச்சு விடுறோம் இப்போ முஸ்லீம் எல்லாம் நாங்க பதினெட்டு சதவீதம் இருக்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்றாங்க சொல்லிக்குவாங்க அது கரெக்டு தான் ஓட்டு நாம ஒற்றுமையாக போட கத்துக்கணும் ஓட்டு ஒற்றுமையா நம்ம போட கத்துக்கிட்டோம்னா ஐயா தான்லிங்க நாடார் சொல்லுவாரு அரசியல்வாதிக்கு யாரிடா சாமி அரசியல்வாதிக்கு ஆறுமுக சாமி தான் சாமி ஏன் அப்ப ஓட்டு பெட்டி ஆறு முகம் இருக்கும் தான்லிங்க நாடார் என்னங்கிறார்னா அவங்கிட்ட ஓட்டு இருக்கு ஒற்றுமையா ஓட்டு போடுறான் சர்ச்சில் முடிவு பண்றான் பிஷப் சொன்னா கேட்கிறான் இந்த ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாதா எதுக்கு இவ்வளவு வன்முறை இதை சரி பண்ண முடியாதா மந்திரி சொல்றாரு முன்னாள் அமைச்சர் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல சம்பத் போய் இந்த பாதிரியார்களை பார்த்து இந்த வேதாந்தா கம்பெனிக்கு அந்த போய் சரி பண்ண சொல்லுங்க சரியா இருங்கிற ஒரு மின்சாரம் தயாரிக்கணுமா அங்க பாதிரியார்கள் நினைச்சா அந்த ஃபேக்டரி இயங்கும் இல்லைன்னா நடக்காது ஒரு பாலம் கட்டணுமா பாருங்க அவங்க அந்த ஒற்றுமை அவர்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடணும் என்ன தொழில் துவங்கணும் என்ன நடக்கணும் நாட்டில் இதையெல்லாம் அவங்க தீர்மானம் பண்றாங்க அதனால எல்லாரும் அங்கே போயிடலாம் எதனால ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களுக்கு அவர் சொல்றாரு இது மைனாரிட்டி அந்த மக்கள் அவர்களுக்கான ஆட்சின்னு ஏன் சொல்றான் அவெல்லாம் ஓட்டு மொத்தமா அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறோம் அவங்க அந்த ஓட்டு வங்கி அந்த ஓட்டு பலம் அவர்களிடத்துல இருக்கிறது நாம சங்கம் வைத்து இங்க பல்வேறு திட்டங்களை போட்டிருக்கீங்க கல்வி கலாச்சாரம் இவற்றை எல்லாம் வளர்க்க வேண்டும் ஏங்க கல்வி கலாச்சாரம் வளர்ப்பதுல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொன்னேன் காந்தியடிகள் வந்து அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க போய் பாருங்க எத்தனை கல்வி நிலையங்கள் அந்தனர்கள் துவக்கி இருக்கிறார்கள் அரிஜன மேம்பாட்டிற்கார்கள் ஒரு ஸ்கூல் இந்த திருமாவளவ நிறைய பேர் சொல்றாங்கல்ல பல அரிஜன பட்டியல மக்கள் முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடக்கூடியவங்க ஒரு ஸ்கூல் என்ன நடத்துறாங்களா காட்டுங்க அந்தனர்கள் அதுக்கு அடுத்து நம்முடைய பல்வேறு சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் தான் அன்றைக்கு இந்த அரிஜன மேம்பாட்டுக்காக அத்தனை சேவைகளை செய்தார் இந்த கல்வி கலை இந்த சேவையெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நல்லா செய்யுங்க எல்லாரையும் தொழிலதிபர் ஆக்கணுங்கிறாங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வந்து நாம் ஒரு நாட்டை பிடிக்கணும்னா எப்படி பிடிக்க முடியும் இப்போ சீனாக்காரன் நம்ம நாட்டை பிடிக்கிறான் பிரிட்டிஷ்காரன் நம்ம நாட்டை பிடிக்க வந்தான் தொழில் தான் வியாபாரம் தான் அது மூலமாக தான் நம்ம நாட்டையே பிடிக்கிறான் அது மாதிரி நாம் தொழில்களில் நாம் இன்னும் மேலே முன்னுக்கு வரணும் நிறைய தொழிலதிபர்கள் வரணும் பெண்கள் மேம்பாடு இப்படி பல விஷயங்கள் நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்க அதோடு கூட இன்னொன்றையும் சேர்த்திக்கிங்க தமிழகத்திலே திராவிட மாயை முறியடித்து 
இந்த தமிழகத்திலே தேசியத்தை தெய்வீகத்தை தணைக்க செய்ய வேண்டும் அந்த அந்த ஒண்ணு நமக்கு வந்து வரக்கூடிய இருபது இருபத்தி நாலு இதுல பல குழப்பம் வரும் பல பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் தலைவர்கள்கிட்ட விட்டுருங்க நாராயணி கிட்ட விட்டுருங்க என்னங்க இல்லைன்னா இல்ல பிஜேபி அல்லது அதான் நிறைய தலைவர்கள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் நல்ல முடிவு தான் எடுப்பாங்க ஆனா நாம ஒற்றுமையா இருக்கணும் நாம மாறிடக்கூடாது நாம திசை திரும்பிடக்கூடாது இப்ப மாற்றத்துக்கான காலம் வந்து விட்டது மாற்றத்துக்கான காலம் வந்து விட்டது அறுபத்தி ஏழிலே தேசிய இயக்கங்கள் அந்த தேசிய இயக்கங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாற்றாக திராவிட இயக்கம் அது யாரோட துணையோட வந்தது ராஜாஜியுடைய துணையோடு தான் என்னைக்குமே திமுக தனி சின்ன வெற்றி பெற்றதே கிடையாதுங்க என்னைக்கும் கிடையாது அவங்க எல்லாம் ஆள் சேர்த்திக்குவாங்க மைனாரிட்டிகளை சேர்த்திக்குவாங்க பல கட்சியை சேர்த்திக்குவாங்க சாதி மதம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி வச்சுட்டு தான் செய்வாங்க இந்த முறை தமிழகத்திலே எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு நல்ல மாற்றம் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இதெல்லாம் நல்லா தெரியுது இந்த இருபது இருபத்தி நாலு பாரத பிரதமராக நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீண்டும் விஸ்வகுருவாக புதுசா அமைய போகின்ற நாடாளுமன்ற கட்டிடம் அங்க வந்து அவர் தான் பிரதமராக வர போறாரு அது வந்து நாடு முழுக்க இருக்கிற சூழ்நிலை இந்த தமிழ்நாட்டில் என்ன நாடு முழுக்க நீ இருந்தாலும் இங்க நாங்க தாங்க நான் நாடு முழுக்க நீ இருக்கலாம் ஆனா இங்க கோ பேக் மோடி தான் நாடு முழுக்க இது பாரத நாடுங்களாம் இங்க ஒன்றியம் ஒன்றியம் பிரிவினைவாதம் தான் நாடு முழுக்க நீ வந்து ஆதார் அட்டை ரொம்ப வெற்றிகரமா நடைமுறையில் இருக்குது நாங்க ஒரு செப்பரேட் கவர்மெண்ட் நாங்க ஒரு அட்டை கொடுக்குறோம் ஒரு போட்டி கவர்மெண்ட் இங்க நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க நாடு முழுக்க ஒரு கல்விக் கொள்கை நாங்க ஒரு கல்விக் கொள்கைங்கிறாங்க நாங்களே வச்சுக்கிறோம் எங்க கல்விக் கொள்கைய இப்படி ஒரு அரசாங்கம் ஒரு போட்டி அரசாங்கம் இங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பிரிவினைவாதமும் பயங்கரவாதமும் மேலோங்கி கொண்டே இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நெருக்கடியான இந்த சூழலிலே நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு நம்முடைய சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சில நேரங்களிலே நாம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் சில நேரங்களிலே நாம் கூட புறக்கணிக்கப்படலாம் புறக்கணிக்கப்படலாம் நாம் என்னடா நம்ம இவ்வளவு வேலை செஞ்சு ஒன்றும் வேலையாகலையே இதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு பொது நன்மை தேசத்தின் நலன் சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கின்ற அந்த உறுதிப்பாடு அதுக்காக இது எல்லாவற்றையும் நாம் சகித்துக் கொண்டு ஒன்றுபட்டு நாம் செயல்பட வேண்டும் இருபது இருபத்தி நாலு நமக்கு ஒரு எக்ஸாம் இந்த தமிழ்நாட்டில் நாற்பது இடங்களிலும் நாற்பது இடங்களிலும் அதாவது பாண்டிச்சேரி உட்பட நாற்பது இடங்களிலும் இந்த அஞ்சு சதவீத ஓட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்காக விழுக வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தது இருபது இருபத்தாறுல நாம இந்த தமிழ்நாட்டை திராவிட இயக்கங்களில் இருந்து மீட்டு நம்முடைய பால் தாக்கரே அவர்கள் அந்த காவி கொடிய அந்த மந்திராலயத்தில் ஏத்துறாங்க அவர் வந்து நின்று பார்க்கிறார் அந்த காவி கொடி ஏறுது அது மாதிரி இந்த செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையிலே அந்த கொடி காவி கொடி செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை வள்ளுவன் கோட்டையாக மாறி இந்த தமிழகத்திலே இந்த ஆன்மீக அரசியல் இந்த தேசிய அரசியல் இதுதான் தமிழ் இதுதான் தமிழ்நாடு இதுதான் தமிழகம் அவன் சொல்றது வேற ஆகவே நாம் அந்த ஒற்றுமையோடு அந்த வலிமையோடு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோடு நாம் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் தாம்பரா சங்கம் வாழ்க தாம்பரா சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள் வாழ்க இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் புள்ளி விபர குறிப்புகள் வரலாறு முக்கிய தகவல்கள் என அற்புதமான உரை பொறுமையா எல்லாம் இருந்தா போக வேண்டியதுதான் பொங்கு புரட்சி பண்ணு சிங்கமா மாறு என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் மிக்க நன்றி அவருக்கு நமது மாநில நிர்வாகிகள் பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசினை உங்கள் முன் வழங்குகின்றார்கள்
வித் ரங்கராஜன் சார் பர்மிஷன் உங்களை நாங்கள் விளம்பரம் இடைவேளை முடிச்சு தான் பார்ப்போம் உங்கள் உரையை அதே ஃபார்மாலிட்டிஸ் எங்கேயும் கண்டினியூ பண்ணுறோம் உங்கள் உரைக்கு முன்னாடி நாங்கள் விளம்பரத்தை போடுறோம் வருகின்ற ஜனவரி இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது இரண்டு நாட்கள் கடலூரிலே சனாதன இந்து தர்ம எழுச்சி மாநாடு நடைபெற இருக்கிறது அனைத்து தரப்பினரும் அதில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒற்றை நோக்கம் அதில் அரசியல் அல்லது வேறு விதமான சிந்தனைகளுக்கு இடமில்லை முழுக்க முழுக்க சனாதன இந்து தர்ம பாதுகாப்பு இதற்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை முறியடித்து நம்முடைய தமிழகத்திலே சனாதன தர்மத்தினுடைய பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்கு நீங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த மாநாட்டிலே வந்து பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளையும் முன்வைக்கின்றேன் இந்த மாநாடு மிகச் சிறந்த முறையில் நடப்பதற்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் விளம்பர ரீதியாகவும் உதவி செய்த அனன்யா நானா நானி ஷெல்டர்ஸ் அவர்களுக்கு நன்றி வேதாந்தா குழுமத்திற்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மற்றும் சென்னை சில்ஸ் இவர்கள் மூன்று பேரும் இந்த மாநாடு நடைபெறுவதற்கு விளம்பரதாரர்களாக உதவியதற்கு இந்த நேரத்தில் அவர்களது விளம்பரத்தை இந்த வெள்ளித்திரையிலே உங்கள் முன் காட்சிக்கு வைக்கின்றோம் நன்றி ஒரு வேண்டுகோள் அனைத்து கிளைக்கழக தலைவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைத்து கிளைக்கழக தலைவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் கோவை மாவட்ட கிளைக்கழக தலைவர்கள் கோவை மாவட்ட கிளை தலைவர்கள் அனைவரையும் அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம் has always been a blessing for years we have experienced the best in class facilities and the most comfortable senior living homes yeah post retirement life we want to settle down uh, for not depending on children a uh, good health and of course uh, quality of life all these three are met very well in vedanta பெங்களூர்லேருந்து வரேன் பெங்களூரில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ தோணித்து சும்மா கோயம்புத்தூரில் ஏதோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இந்த வேதாந்தா வேதாந்தான்னு ரொம்ப மெயில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காடா அவளுக்கு பொழுது போகாமல் என்ன தான் பண்ணுறான் அவள் பார்க்கலான்னு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன் வந்து சேர்ந்தோடனே ஒரு 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 மணி நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு மாணி வந்து வாங்க வாங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு மாணி கேட்குறான் வரிசையாக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டான் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் பொல்யூஷன்றதே கிடையாது நல்ல க்ரீனரி சும்மா ஜம் ஜம் ஜம்னு சோல மாதிரி இருக்கு பிருந்தாவனம்னு சொல்லுவாள் நிஜமாவே இதுதான் பிருந்தாவனம் அவ்வளோ அழகான வீடு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது எதுவும் இவ்வளோ பேர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டா இத்தனை வருஷமாக நான் எழுபது வருஷமாக ஆகாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே நாளில் ஆகிட்டாள் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சரின்னு பார்த்தா அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு எப்போ இந்த மாதிரி சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ அழகான அருமையான சாப்பாடு சரின்ட்டு அடுத்த நாள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடு வாங்கி சுற்றி வர ஒரு வில்லேஜஸ் தான் அருமையான பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மாடு பசு மாடு திறந்து உடனே அடுத்த நாளே கொண்டாந்து கொடுத்துட்றா உங்களுக்கு இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சிட்டியில் கிடைக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அருமையாக உட்காந்துட்டு ரிட்டையர்ட் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறது
Vedanta Utsav is a new community living coming up at Hosur. A 45 acre project with 80 premium villas and superior amenities like vegetarian dining, 24 bar 7 paramedics, security, entertainment programs, and more. The joy of retirement life is here. Experience a second home at Vedanta. Welcoming 2023 with many successes and we promise to continue this association with better services and more commitments to achieve new goals together. Wishing you a successful and prosperous new year. Wish you a happy Pongal from Shri Krishna Laminates, Chinnai, Coimbatore, Salem. Ananyas Nana Nani Homes, a paradise for senior citizens. Bookings open. Phase 3 Annex, Daliur, Coimbatore. Call 90437-400-00. இந்த மானாட்டில் ஒரு புதிய திட்டம் அரிமுகப் படுத்தப் படவுள்ளது சிரப்பு திட்டமாக தத்புத்ர சேவாக் என்ற புதிய திட்டம் இங்கே அரிமுகப் படுத்தப் படவுள்ளது அதை பற்றிய விழக்கம் குடுப்பதற்கு திரு S. பரமேஸ்வரன் மாவட்ட யூத்விங்க செக்கரட்டி அவர்களை அழைக்கின்றும் குரு பியோ நமக Nanti mana kandi teri tu kau ingatkan. Tamil Nadu Brahmana Sangam ini re tatkut tatputra servak, apain orang putusah orang introduce pernah doro. Adi ni na, nama wisa nawa, yara la, enggal la, kalau awal ke, uru pasanggal la, uru tatputra na, nama mandu, elaru irkom, Brahmana gal enggum eh, nangga mandu bodhi biki seibom, apain re de, ini ke uru muri ada kalu kalu doro, ini orang ini introduce pernah doro, atalai orang nara nawa gal. Adapun itu beri baca pesuar, nanti. Ada urdi muriya, nama pendidikan pun. Soltar bangalang, semua beri ini cholle benda. Naa, ada urdi guru guru ini muri pun. Peninggalan urdi guru guru ini sana pohro. Enak ke itu orang muda paragraf rike, punjau time concern rike, ada orang language concern nala. Punjau waktu rike mereka terkena orang ambil benda kor. Tat putra sebab, nama muri para muri cie, urdi guru guru ini sulu membuat matu urdi guru guru ini sana. Orang perak. Tamil Nadu Brahmana Sangam, Tatputra Shevak, Urdi Muri. Namu daya Brahmana Samuha Tay Serendah Kudumbang Galak, Udah Bekal Tewi Pati Thalladum Bodu. Abar Kali Yara Kali Iri Pinum, Nane Baliye Chendre, Abar Dam Tatu Pudal Banah. Yenai Karudi Kundu, Yenal Mudinda Galak, Abar Galak Udah Bekal Seibe Ini Nendre, Uda Mara Urdi Kurugre. Awal-awal tani mayil, wadum mudiye ber enil. Awal dam tani may enda thuyar pokka. Yenal mudinda adab udan irupen indrom uda mara uridi kurugirin. Awal dam bird galil dukkha kari yanggal nerum bird galilom thuyar thanga amal thalladum akuram bertirke annima vidhi ka kari yanggal dikurigiripen indrom. 
சான்றிதழ் பெறுதல் உட்பட உதவுவேன் என்றும் அவர் அழுதிடவும் ஆறுதல் கொள்ளும் அளவும் கால அவகாசம் கிடைக்க செய்வேன் கூட இருப்பேன் அர்த்தம் என்றும் உலமாற உறுதி கூறுகிறேன் தேங்க்யூ அடுத்து நட்சத்திர பேச்சாளர் இந்த நிகழ்வின் மிக முக்கியமான நட்சத்திர பேச்சாளர் எழுத்து துறையில் ரங்கராஜன் என்கின்ற சுஜாதா முதல்வன் படத்தில் பணியாற்றியவர் எல்லாம் கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுத்து துறையில் ரங்கராஜன் என்கின்ற சுஜாதா முதல்வன் படத்தில் பணியாற்றியவர் திரைப்படத்துறையில் ரங்கராஜன் என்கின்ற வாலி ஒரு முதல்வர் உருவாக பாட்டு எழுதியவர் ஊடகத்துறையில் ரங்கராஜன் என்கின்ற சாணக்கியா முதல்வரை தேர்ந்தெடுக்கும் அரசியலை விவாதிப்பவர் வாதத்தில் எப்போதும் நேர்கொண்ட பார்வை அவர் நடிச்ச படம் வாதத்தில் எப்போதும் நேர்கொண்ட பார்வை கேள்வி கணைகளில் ரணசிங்கம் நம் குல தங்கம் ரத்தமே வராத சிந்தனை கேள்விகளை விழி பிதுங்குமாறு கேட்பார் ஊடகத்தில் ஊடகத்தன்மை எல்லாம் ஆகாது என பல நாடக அரசியல்காரர்களை சாயம் விழுக்க வைக்கும் சாணக்கிய தந்திரம் கேள்விகள் தான் வேள்விகளாகும் ஞான யஜ்ஞ மந்திரம் என்று இன்றும் உலகம் முழுதும் கவனிக்கப்படும் தமிழகத்தின் பெருமை மிகு நட்சத்திர பேச்சாளர் சாணக்கியா என்கின்ற திரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் இந்த மேடையில் நமக்காக நட்சத்திர பேச்சு உரையை வழங்க இருக்கிறார் அஞ்சலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சலே ஒன்றை தாவி அஞ்சலே ஒன்றாராக ஆர்வியிற்காக ஏகி அஞ்சலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்ட அயலாரூரில் அஞ்சலே ஒன்றை வைத்தான் அவனை மெழுத்து காப்பான் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே முழங்கு அருமைக்குரிய நண்பர்களே பொது வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் நம்ம கைமீறி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளை எந்த மாதிரி முத்திரை குத்த பார்ப்பாங்களோ அந்த முத்திரையை தாண்டி வரணும் அப்படின்னு நம்ம பல சமயம் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படி நம்மளில் பல பேருக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கொள்வதற்கு ஒரு தயக்கம் வெளியில் நம்ம சொல்கிறதில்ல எப்படி பட்டியலின சகோதரர்களுக்கு இந்த சமூகம் ஒரு பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தியதோ தான் யார் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை இந்த பிராமண சமூகத்திற்கு கொடுத்து விட்டார்கள் பல பேர் இங்கே வந்து தன்னுடைய யார் அப்படின்னு சொல்றதில்ல பேருக்கு பின்னாடி யாரும் ஐயர் ஐயங்கார் போடுறதில்ல நான்லாம் அப்படி பார்க்கறது கிடையாது அப்படின்னு மாடனாக சொல்ற மாதிரி வச்சுட்டாங்க நம்மளை 
நானும் ஜாதி பார்க்கறது கிடையாது ஆனால் ரங்கராஜ் பாண்டேன்னு பேரை வச்சுப்பேன் நிறைய பேர் வந்து சங்கி வந்தேரி பார்ப்பனன் ஆர் என் அப்படின்னு சொன்னபோது நான் ஒரு நாளும் மறுத்து சொன்னதில்லை பஸ் நான் எங்கேயாவது செட்டியாருன்னு சொன்னேனா நாடாருன்னு சொன்னேனா நான் வந்து தேவர்னு சொன்னேனா நான் வந்து பிராமணன் ஆமாம் பிறப்பாளர் நான் பிராமணன் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை உனக்கு டவுட் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் நான் பாண்டேன் வேற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ தமிழ் பிராமணனும் கிடையாதுன்னு தெரியும் ஒரிஜினல் வந்தேரி நான் தான் உங்களை சொல்லக்கூடாது ஒரிஜினல் வந்தேரி நான் தான் எனக்கு அதில் எந்த தயக்கமும் இல்லை என்னுடைய அண்ணன் சீமான் என்னை எப்போ பேசினாலும் என்னுடைய அருமை இளவலே எப்படா இருக்குன்னு தான் சொல்வார் அவருடைய இளவலாவும் என்னால் இருக்க முடியும் பிராமணனாகவும் இருக்க முடியும் பீகார்லேருந்து வந்திருக்க முடியும் பாரத மணி திருநாடு எல்லோருக்குமானது நமக்கானது அதில் எந்த கூச்சமும் இல்லை தயக்கம் இல்லை ஆனால் இந்த தயக்கத்தை மனதில் ஏற்படுத்தல தான் ஒரு பெரிய சைக்கலஜிக்கல் நெரேட்டிவ் ஒன்று இருக்குது ஒரு மனசில் கொண்டு வந்து ஒரு எண்ணத்தை பதிப்பிக்கிறது நம்முடைய மேடையில் இருக்கக்கூடிய பெருமக்களில் ஒரு பெரும் தொழிலதிபர் இங்கே வேதாந்தா அப்படின்னு ஒரு முதியோர் ஓய்வுள்ளம் நடத்துவதாக சொன்னார் எனக்கு கூட டவுட் வந்துருச்சு இந்த மாநாடு தான் அந்த இல்லமோ அப்படின்னு நாற்பது வயதுக்கு கீழே இந்தியாவில் விவசாயம் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகும்னு சொல்கிறான் ஏன் அப்படின்னா நாற்பது வயதுக்கு கீழே தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் விவசாயி கிடையாது நாற்பது வயது கீழே விவசாயி கிடையாது அதனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியல நிறைய நிலங்கள் அப்படியே கைவிடப்படுகின்றன இந்த நிலமெல்லாம் தரிசா கிடைக்கிற நாற்பது வயசுக்கு கீழே யாரும் வரலை அதே மாதிரி இந்த பிராமண சமூகத்தில் இந்த பிராமணர்களுடைய மாநாட்டில் நாற்பது வயசுக்கு கீழே ஆள்களை காணும் நானும் நிறைய உற்சாகமான வார்த்தைகள்லாம் பேசி அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நம்ம தான் இருபத்தாறு நம்ம தான் எதுக்கு பிஜேபி ஜெயிக்க வைக்கணும் எதுக்கு ஏடிஎம்கே ஜெயிக்க வைக்கணும் தமிழ்நாடு பிராமண சங்கமே நாற்பது ஜெயிச்சிடும் சொல்லத்தான் ஆசைப்படுறேன் நடக்காதுங்கிற நிதர்சனம் எனக்கு தெரியும் நான் எப்பயுமே என்னுடைய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னது போல வாய் பொழித்ததோ மாங்காய் பொழித்ததோ என்று பேசி பழகினவன் இல்லை என்ன இருக்குதோ அதை சொல்லி பழகினவன் அப்ப சில கசப்பான உண்மைகளை நாம பேசிக்கிட்டா ஒருவேளை இன்னைக்கு இல்லாட்டாலும் நாளைக்கு உரைக்கலாம் எதுக்குப்பா கடைசியில் போய் பாண்டே கூப்பிட்டு வந்தீங்க பாஸ்கிய கடைசியில் போட்டு தான் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது நம்ம சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டே போயிருக்கலாம் வீட்டுக்கு போறச்சா சிரிச்சுட்டே போயிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் உங்களுடைய அண்ணன் ரொம்ப அற்புதமான டைமிங் காமெடி ரொம்ப அருமையாக பண்ணால் நானே வயிறு விட்டு சிரித்தேன் மனசை விட்டு சிரித்தேன் ஆனால் அப்படி கூடி களைவதற்கு அல்ல இந்த கூட்டம் நான் ரொம்ப திடமாக நம்புகிறேன் பிராமணர்களை போன்ற வைராகியம் கொண்டவர்கள் இன்னொரு சமூகமாக நம்ம பார்ப்பது ரொம்ப அரிது வைராகியத்துக்காக பெயர் போனவர்கள் தபஸ்வீக்கள்னு சொல்லுவாங்க தபஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல தேவை வைராகியம் அனைத்து சமூகமும் அர்ச்சகர் ஆகணும் சொல்றாங்க அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் உள்ளிட்ட பலருக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே அனைத்து சமூகம் அர்ச்சகர்களாக இருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை லட்சக்கணக்கான அர்ச்சகர்கள் பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இருக்கிறார்கள் எந்த குழப்பமும் கிடையாது எந்த கோவில் ஒரு ஆகம முறைப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த கோவிலில் உள்ள பூசாரி அந்த ஆகமப்படி அமைக்கப்பட்ட விஷயமா வச்சிருக்கிறார் அவ்வளோதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவரும் ஒரு கோவிலுக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தான் நானும் போக முடியும் நீங்களும் போக முடியும் பிராமணர் சங்க தலைவரும் போக முடியும் வேற எங்கேயும் முடியும் நான் பிராமண சங்க தலைவருங்கனால அவர் ஏதாவது கருவறைக்குள்ள போக முடியுமா அப்ப எல்லாரும் எங்க போக முடியுமோ அவ்வளவுதான் முடியும் இங்க எங்க சமத்துவம் மற்ற தன்மை எங்க இருக்கு இதோட சமத்துவம் எங்க இருக்குது இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் கபாலீஸ்வரர் கோயில் பூசாரி கபாசு கபாலீஸ்வரர் கோயில் குருக்கள் திருநின்ற ஊர்லயோ திருவொற்றியூர்லயோ இன்னொரு கோயில்ல போய் பண்ண முடியாது ஸ்ரீரங்கம் கோயில் பூசாரி குருக்கள் பட்டாச்சாரியார் திருவள்ளிக்கேணி பார்சாரி கோயில நானும் வந்து பட்டாச்சாரியா தான் பண்ண முடியாது அப்ப இது பிராமணர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே இல்ல இதை நாம் புரிய வைக்க தவறிவிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த வைராக்கியம் குறைந்து விட்டது நம்ம சொல்லி 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 நமக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டி கிரைசிஸ் வந்துருச்சு இங்க நிறைய பேர் பேசுறாங்க எனக்கு அதுல முரண்பட்ட பார்வை இருக்குது நாம் எல்லாம் ஆக சிறந்த தொழிலதிபர்களாக ஆக வேண்டும் மிகப்பெரிய பிசினஸ் டைக்கூன் ஆக மாறணும் அப்படின்னு நான் அதில் முரண்படுறேன் நாம் எல்லாம் பிராமணர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் 
பிராமணனுக்குன்னு பல தொழில் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் வந்து அதில் இறங்கினான்னு அவன் மாஸ்டராக இருக்கிறான் இயல்பிலேயே ஆசிரிய பெருமக்கள் அவனுக்கு குலத்தொழில் ஆசிரியனாக இருப்பது அவனுக்கு குலத்தொழில் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு சொல்லித்தர தெரியும் வக்கீலாக இருப்பது வாதம் பண்ணுறது அவனுடைய குலத்தொழில் ஆடிட்டராக இருப்பது அது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக குடும்பமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இங்கே தேவைப்படக்கூடியது ஆடிட்டர் பிராமணர் தான் மீடியாவும் எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படித்தான் ஏன்னா அடுத்தவர்களுக்கு நல்ல விஷயத்தை சொல்லுவது வேற ஒண்ணும் இல்ல ஓதுதல் ஓதுவித்தல் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட தத்துவம் உங்களுடைய அடையாளம் என்ன என்பதை என்று நீங்கள் மறக்கிறீர்களோ உங்களுக்கான வரலாறும் அன்றே காலியாகிறது நீங்கள் இன்னொருவராக முகம் போட்டுக்கிட்டே போகாதீங்க இன்னொருவராக நிறைய பணம் வேணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அதற்கு எதிரான அல்ல நான் பைத்தியக்காரன் கிடையாது நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் பாரதியா இருக்கிறதோட பாரதியாரா இருக்கிறதோட வைரமுத்தா இருக்கிற கெட்டிக்காரத்தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்ல ரெண்டு பேருமே தமிழ் செய்தவர்கள் தான் பாரதி காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் அப்படின்னா நோக்க நோக்க கலியாட்டம் தான் ஆத்துக்காரிக்கு அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடு இல்ல எங்க அண்ணன் பேரரசு கவிக்க பேரரசு வைரமுத்து கல்யாண மண்டபம் எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கிறார் தமிழ் செய்தவர்கள் தான் அப்ப புத்திசாலித்தனம் வைரமுத்தை பார்த்து வருத்தப்படல பெருமைப்படுற வர மாதிரி இருக்கணும் சொல்றேன் காசு சம்பாதிக்கணும் மாற்று கருத்தே இல்லை அது நமக்கு சொல்லப்பட்ட தெரிஞ்ச பழகுன விதிக்கப்பட்ட விஷயத்திலிருந்து கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கணும் கோவில்களில் எவ்வளவு பிரமாதமான வருமானம் வருது அதை பார்க்கறதுக்கு ஆள் இல்லை கோவில் நான் பூசை செய்யறேன் குடிமையா <laughs> அப்புறம் அடுத்த வந்து உங்க குடிமை அறுத்த நீங்களே எப்படி அறுக்க போறீங்க அதுக்கு அடுத்த வந்து உங்களுக்கு அறுத்த அறுக்காட்டி என்ன பூனல் ஏதோ முதுகு சொறியிருக்கான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இல்ல நூல் மாதிரி இருக்கு அந்த பூநூலும் அந்த குடுமையும் அந்த பஞ்சகட்சமும் அத்தனை பேருக்கும் உண்டு என்பதை நாம் மறந்துவிட்டோம் அது வந்து பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது அல்ல எல்லா சமூகமும் பூனல் போட்டு இருக்கு கடைசி வரை காப்பாற்றக்கூடியவனாக பிராமணன் அந்த மாதிரி கடைசி வரை காப்பாற்ற நம்முடைய தனிப்பட்ட அடையாளம் அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய அடையாளமாக இருந்தது வெள்ளையர்களுக்கு பிறகுதான கிராப்பு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது வருஷம் வரலாறு தான் கிராப்பு அதுக்கு முன்னாடி மீள் பார்வை பார்க்காம நம்ம என்ன செய்யறோம் என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்காம நம்ம வேதனைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்பதில் அர்த்தம் இல்ல நிறைய தொழிலதிபர்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறார்கள் இன்னும் நிறைய தொழிலதிபர்கள் வரட்டும் ஆனால் தொழிலதிபர்களை உருவாக்குவது அல்ல நம்முடைய வேலை நிறைய ராஜாதி ராஜர்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய ராஜாக்களை இருக்கிறாங்க நாம ராஜாக்களாக ஆகுவதில்லை ராஜாக்களை உருவாக்குபவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பேசப்படக்கூடிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் மௌரிய சாம்ராஜ்யம் அதை உருவாக்கியவன் சாணக்கியம் அவன் ராஜாவாக நினைக்கலையே தன்னுடைய பிள்ளைய ராஜாவாக நினைக்கலையே அதற்கென்று ஒருவன் இருக்கிறான் அவனை ராஜாவாக நினைச்சான் இதுதான் அந்த பிராமண புத்தி இதுதான் அந்த ஞானம் அந்த அறிவு எனக்குன்னு இல்ல பிறருக்கு இது ஒரு நல்ல ராஜா வரணும்னா அதுக்கு வேற ஒரு கேரக்டர் வேணும் அதுக்கு வேற ஒரு கேரக்டர் வேணும் ராஜாங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல எங்க வீட்டுல சாப்பாடு சிறிவில்லிபுத்தூர்ல நான் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வருஷம் வரைக்கும் எங்க வீட்டுல சாப்பாடு சப்புன்னு இருக்கும் உப்பு இருக்காது உரப்பு இருக்காது ஒண்ணுமே இருக்காது எங்க வீட்டுல நான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு நாள் 
வெங்காயம் பார்த்ததுல வெள்ள பூண்டு பார்த்ததுல ஒரு நாள் நாட்டு வேணும் சிங்கிள் டே பார்த்ததே கிடையாது நான் ஒரு ஒரு வயசுக்கு வந்த பிறகு நொந்து போய் என்னப்பா இப்படி சப்புன்னு இருக்கேன் எப்படிப்பா சாப்பிட்றது கேட்ட போது எங்க அப்பா பிராமண சாப்பாடு அப்படிதான் இருக்கணும் தாமச குணத்தை வளர்க்கணும் ரஜோ குணத்தை வளர்க்க கூடாதுன்னு நினைக்கப்பா அப்ப கோபம் வரும் ஆங்காரம் வரும் புத்தி கெட்டு போகும் நம்முடைய குணம் நிதானம் நம்முடைய குணம் நிதானம் யாரோ வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க யாரோ வந்து உலகத்தை காப்பாற்றி கொண்டிருந்த சமூகம் இது உலகத்தை காப்பாற்றி கொண்டிருந்த சமூகம் இது யாரோ வந்து காப்பாற்றுவார்கள் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் உங்களை உங்களாலேயே காப்பாற்ற முடியாமல் போனது ஒருமைக்கு தான் கற்ற கல்வி எளிமைக்கு மியமா படைத்திருந்தான் எப்படி படிப்புல நீங்க வந்து டாப்ல வந்துடுறீங்க எப்படி நீட்ல பாஸ் பண்ணிடுறீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க அதுதான் உங்களுடைய வேலை அதுதான் உங்களுடைய குணம் அதுதான் உங்களுடைய டிஎன்ஏ அதுதான் உங்களுடைய ஜீன் அப்ப நல்லா படிப்போம் நல்லா படிப்போம் நல்லா படிப்போம் நிறைய பேரை படிக்க வைப்போம் அவ்வளவுதான் ஓதுதல் ஓதுவித்தல் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அதை செய்யணும் பிராமணர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான காலகட்டம் இந்த இருபது மாசத்துல வந்திருக்கு நான் நினைப்பேன் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை போல பிராமணர்கள் புத்தெழுச்சி வருவதற்கான ஆட்சி வேற எதுவுமே கிடையாது நான் சொல்வேன் இந்நேரம் பிஜேபி ஆட்சி வந்திருந்தா அதிமுக ஆட்சி வந்தா மலங்கி போயிருப்பீங்க நமக்கு என்னங்க குறைச்ச ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்க அதெல்லாம் அவ பாத்துப்பாங்க பேசாம உட்கார்ந்துருப்பீங்க இப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது இன்னும் மூன்று வருஷம் இருக்கு இன்னும் மூன்று வருஷம் இருக்கு இன்னும் மூன்று வருஷம் இருக்கு இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனா நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிடுறோம் இது ஏதோ களி காலம் இது ஏதோ கடைசி காலம் இதோட முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் ஹிந்துவாக இருப்பதற்கு இந்தியாவில் ஹிந்துக்கள் ஜிஷ்யா வரி கட்டிய காலம் உண்டு மறந்து விடாதவர்கள் நண்பர்களே ஹிந்துவாக இந்தியாவில் இருப்பதற்கு வரி கட்டிய காலம் அதோடைய கொடுமையா ஒரு காலம் வந்திருப்ப போது கோவில்கள் சூறையாடப்பட்ட காலம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்குள் படையெடுத்து படையெடுப்பவனை தடுக்க முடியாது என்று அறிந்து ஒரு இரவில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சுத்தமான வைணவர்கள் பிராமணர்கள் சொல்லல சுத்தமான வைணவர்கள் பத்தாயிரம் பேர் தலையை கொடுத்து கழுத்தறுத்து செத்து அந்த ரங்கநாதரையும் அந்த தாயாரை காப்பாத்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மண் இது அந்த ரங்கமன்னார தொட விடாம தடுப்பேன் நாற்பத்தி ஆறு வருஷம் அந்த ரங்கமன்னார தொட விடாம தடுத்தாங்க படிதாண்டா பத்திரி தாயார மண்ணில் போட்டு போச்சு காட்டினாங்க கல்துறையை போட்டு காட்டினாங்க வெளியில் வர முடியல பார்க்க முடியல கடைசி வரைக்கும் அவர்கள் இங்கிருந்து அத்தனையும் வெள்ளி தங்கம் வைரம் வடிவம் அள்ளி சென்றார்கள் நம்முடைய தார்மீகத்தின் தர்மத்தையும் தொட முடியவே இல்லை அது வந்து கல தலைமுறை 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 வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இங்கு நமக்கு தேவைப்படுவது தர்மத்தின் பக்கம் உள்ள சிந்தனை தபஸ் திரு ரமணி அவர்கள் டாக்டர் சொன்னார் நிறைய வேதசாலைகள் பாடசாலைகள்லாம் பார்க்க முடியுது வேதசாலையில் பாடசாலையில் யார் படிக்கிறா ஏழை பிராமண குழந்தைகள் மட்டும்தான் படிக்கிறார் படிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை அதற்கும் காசு இல்லை வெளியில சொல்ல முடியாத வறுமை நான் என் குழந்தை பாடசாலைக்கு அனுப்புனா அங்க மூணு வேலை சாப்பாடா சாப்பிடுவான் என் பிள்ளை அப்படின்னு அனுப்புறான் பணம் படைத்த பிராமணர்கள் கைங்கரிய வேலை கைங்கரி பண்ணிட்டு போறோம் அப்ப உங்களுக்கு உங்க தொழில் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த சமூகத்தை நீங்க என்ன பழி சொல்லிட்டு இருப்பீங்க இந்த சமூகம் உங்களுக்கு என்ன மரியாதை குறைவாக கொடுத்தது கடவுள சாமி அது அடுத்த வார்த்தை உங்களை மட்டும்தான் எந்த ஊர்ல இல்லாத பழக்கமா மெட்ராஸ் இருக்கட்டும் வெள்ளலூர் இருக்கட்டும் சின்னமனூர் இருக்கட்டும் குளித்தல இருக்கட்டும் கன்னியாகுமரி எந்த ஊரா போனாலும் உங்க நெத்தியில ஒரு நாமத்தையோ ஒரு திருநீரோ பார்த்தா சாமி வணக்க சாமி சொல்லு உள்ள இருக்கிற சாமியை பார்த்து கும்பிடு போட்டா உங்களுக்கு கும்பிடு போட்டா பிராமணர்களாக பிறந்த ஒரு காரணத்தினால அந்த தபஸ் இருக்கா அந்த தபஸ் இருக்குதா பெருமாளை தேடி போறோமா பெருமாள் பார்த்து பாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா வார்த்தை இருக்குது நம்பிக்கை இருக்குதா பத்தாயிரம் பேர் செத்தானே கழுத்தறுத்து 
அந்த கற்பனை பண்ணி பாருங்க இங்க நீங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பீங்க அந்த சீனை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணுங்க பத்தாயிரம் பேர் போர் இல்ல வாழ் இல்ல சூழாயுதம் இல்ல சண்டை இல்ல வருசையில்லை <laughs> தூக்கி பிடிக்கணும் என் உயிரை கொடுத்தாவது என்னுடைய தெய்வத்தை நான் காப்பாற்றுப்பேன் அவ்வளோ பெரிய வைராக்கியம் இருந்த பூமி சமூகம் நெகட்டிவிட்டி ஒன்னு சரியில்லை சார் ஓட்டே போடாத ஒரு சமூகம் உங்களுக்கு என்ன அரசியல் மாற்றம் வேண்டி கிடக்கு உங்களுக்கு என்ன அரசியல் மாற்றம் வேண்டி கிடக்கு கோயம்புத்தூர்ல ராம் நகரா அது என்ன ஏரியா வெளியில கதவை போட்டு வரமாட்டாங்க பூர ஆடிட்டு பூரா வக்கீல் பூரா டாக்டர் என்ன சார் எலெக்ஷன் இவாளுக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு நிக்க வச்சு சூடணும் சார் இவாளெல்லாம் அப்புறம் அது சரியில்லை இது சரியில்லை ஓட்டு போடாத யாருக்கும் ஆட்சி மாற்றம் பற்றி பேசுவதற்கான அருகதை கிடையாது யாருக்குமே சொல்ல பிராமண சமுதாயத்தில் யாருக்குமே அதிகமாக ஒரு நாள் தங்க காயின் கொண்டு வருவார் ஒரு நாள் தேங்காய் மூடி தான் கொண்டு வருவார் சிவகாசியில் ஒரு சேட்டுக்கு எங்க அப்பா பூஜை பண்ணார் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தில் ஆரம்பிச்ச அந்த சேட்டு பெரும் கோடி சொன்னாக இன்றும் இருக்கிறார் பெரும் கோடி சொன்னா எங்க வாழ்நாள் நாங்க கண்ணால பார்த்திருக்கிறோம் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தில் இருந்தவர் எங்க அப்பா வைத்தியகாரி எங்க அப்பாவை மகாராஜி மகாராஜி உயிரை விடுவாங்க எங்க அப்பா ஃபுல்லா வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா பண்ணுவாங்க அந்த ஆத்துல என்ன வேணாலும் சரி எங்க அப்பா தான் எதுவா இருந்தாலும் மகாராஜி எங்க மகாராஜி அந்த குடும்பம் நான் பார்க்க கோடி 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 கோடியா சம்பாச்சு அந்த வீட்டு வாசல்ல ஒரு அயன் பண்றவர் ஒரு சகோதரர் சலவைக்கார சகோதரர் அப்பாட்ட பார்த்து கேட்குறேன் ஒரு நாள் சாமி நீங்கள் வந்து சேட்டுக்கு பண்ணுறீங்க நான் ஒரு கடை வைக்கலான்னு பார்க்குறேன் சாமி உங்களை கூப்பிட்ற அளவுக்கு எனக்கு தூக்கு இல்லை எனக்கெல்லாம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா அதனால என்னடா வா அப்படியே போகணும் எங்கள் அப்பா கிளம்பி போனார் அங்கே வந்து சிவகாசியில் இன்றைக்கும் இருக்கு ஒரு பெரிய சலவைக்கான இடம் பெருசாக இருக்கு அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து அவனுக்காக எங்கள் அப்பா அந்த சேட்டுக்கு பண்ண அதே பூஜை அவனுக்கு பண்ணார் இன்னைக்கும் சாட்சியாக அதே சிவகாசியில் நாலு சலவை கடைகளோட ட்ரைக்கிளோட போட்டு அவே உட்காந்துருக்கா நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சாட்சி நீங்க போய் பார்க்கலாம் உள்ள அடுத்தவன் சந்தோஷப்படுறதா எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அவன் என்ன கொடுத்துருப்பான் அன்னைக்கு நான் கண்ணால பார்த்துருக்கேன் எங்க அப்பா வந்து ரக்ஷாபந்தன் அன்னைக்கு வந்து ஊர் பூரா போய் ரக்ஷாபந்தன் கட்டிட்டு வருவாங்க எல்லாருக்கும் ரக்ஷாபந்தன் கட்டு எல்லாரும் மகாராஜி கையால் ரக்ஷாபந்தன் கட்டிக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க அன்னைக்கு எங்களை வண்டி ஓட்ட கூட்டு போறோம் நாங்க வந்து நாங்க பெரிய பிள்ளைகள் ஆடும் போது ஸ்கூட்டர் ஓட்டிட்டு போனோம் சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும் போது அப்பா போயிட்டு வருவாரு ரெண்டு பாக்கெட்லயும் ரெண்டு பாக்கில பாக்கெட்லயும் நாலு பாக்கெட்லயும் காசு இருக்கும் ரெண்டு ரூபா தாள் அஞ்சு ரூபா தாள் ஒரு ரூபா தாள் பத்து ரூபா தாள் நூறு ரூபா தாள் எல்லா தாளும் வச்சிருப்பாரு நைட்டு வந்து உட்காந்து எண்ணிருப்போம் அப்படி எண்ணிருக்கிறோம் ஒரு நாள் வெறும் தேங்காய் முடி எடுத்து வந்திருக்காரு அதையும் நாங்க பாத்துருக்கோம் என்னப்பானா அவனுக்கு என்ன இருந்தது அதுல பெருமாள் இன்னைக்கு எனக்கு இதான் கொடுத்துருக்காரு நாலு பையன நாங்க ஒரே ஒரு அக்கா எல்லாத்துக்கும் மூத்தவ எங்க அப்பா கம்பீரமா இருப்பார் அஞ்சு பிள்ளைகளை பெற்றிருக்கிறோம் இங்க எத்தனை பேர் அஞ்சு பிள்ளைகளை பெற்றிருக்கீங்க ஒரு பிள்ளை அரை பிள்ளை காப்பிள்ள நாமே குழந்தை நமக்கேன் குழந்தை இந்தா என்ன பிள்ளை கலெக்டர் ஆக்கணும்ல இன்னைக்கு இருக்கிற விலவாசிக்கு நீங்களே சொல்லுங்க நாலு பிள்ளை பெற்று ஆளாக்க முடியுமா ஒரு கோயில தத்து கோயில் கூட ஒரு பிள்ளை பெற்று ஒரு பிள்ளை கோயில் கூடு ஒரு பிள்ளை வேதபாட சதை கூடு என்ன <laughs> 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 
ஸ்ரீரங்கம் கோயில பதினெட்டு சன்னதி நாலு சன்னதி பூட்டி இருக்கும் திருவள்ளுவர்ல பன்னெண்டு சன்னதி ஆறு சன்னதி பூட்டி இருக்கும் திவ்ய தேசங்களில் கடலூர் பக்கம் போனீங்கன்னா எட்டு திவ்யேசுக்கு ஒரே ஒரு ஆச்சாரியர் ஒரே ஒரு குணாதர் நீங்க தான் வர வேணில் தூக்கி போகணும் திவ்ய தேசம் ஆழ்வார்கள் நடந்து 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 போன விஷயத்தை நீங்க ஹெலிகாப்டர்ல போய் பார்த்துட்டு அங்க அந்த வசதி சரியில்லை உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட் சர்க்கார் சரியே இல்லை போங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அந்த வைராக்கியம் வேண்டாமா பிடிப்பு வேண்டாமா நீங்க தானே சார் சொல்லணும் இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வங்கள குரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தது யாரு அந்த குருவா உட்கார்றதுக்கு நம்முடைய தகுதி நாம வலுப்படுத்தணுமா எங்க அப்பாட்ட கேட்டிருக்கேன் நானு நாலு பையன் நெஞ்சு நிமித்திட்டு போறீரு நாலு பொண்ணு ஒரு பையனா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பேன்னு கேட்டிருக்கேன் நான் அரசியல் வாதத்தை மட்டும் கேட்டேன் அப்பாட்டி அப்படிதான் கேட்டேன் நான் ஏதோ ஒரு சாது சன்னியாசி மடாதிபதி பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் சொன்னார் சார் எனக்கு என்ன ஐவேஜம் நான் செய்வேண்டா எனக்கு என்ன கிடைச்சி எனக்கு ஆசையே கிடையாதே எங்க அப்பா பெட் ரிட்டன்ல படுத்திருந்தார் பதினஞ்சு நாள் படுத்த படுக்க நான் தரையில தான் படுத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன் எப்ப கூட்டாலும் தெரியும் தரையில தரையில படுக்கிறதுக்கு எனக்கு எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் நான் பெட்ல மட்டும் ஏசி இருக்கு நான் ஒன்னும் காசு இல்லாம இல்ல எனக்கு தேவையான காசை பெருமாள் கொடுத்துருக்கிறார் நான் காசு இல்லாம எல்லாம் இல்ல நான் ஏசி வச்சிருக்கேன் பெட் வச்சிருக்கேன் கார் வச்சிருக்கேன் சொந்தமா வச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை பெருமாள் நிறைய கொடுத்துருக்காரு எந்த குறையும் கிடையாது யார்ட்டையும் போய் யாசம் கேட்கிற இடத்துல பெருமாள் வைக்கல ஆனா தரையில படுக்க சொல்லி எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு நான் ஏசியில உள்ளையும் படுப்பேன் தரையில படுப்பேன் ஃபேனை போட்டும் படுப்பேன் ஃபேன் இல்லாமல் படுப்பேன் எனக்கு அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இதுதான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது இங்க என்ன நடக்குது எத்தனை பேர் கோயிலுக்கு போறீங்க பெருமாள் எல்லா இடத்துல இருக்காருன்னு பிலாசபி ஆத்துல இல்லாத பெருமாளா அப்புறம் எதுக்கு ஆகமோ அப்புறம் எதுக்கு பூஜை அப்புறம் எதுக்கு புனஸ்காரம் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு மட்டும் ஈக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடும் அத்தனை பேர் வச்சிருக்கான் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் அவனை தெரியும் சொல்லல இந்த கடங்காரன் ஒரு டிக்கெட் வாங்கப்படாதா அதுவும் கடங்காரம் தான் அது மட்டும் நேர வைகுண்ட பிராப்தம் இடையில எதுவும் கிடையாது இந்த சூழல் இந்த அமெரிக்க மாப்பிள்ள நேர வைகுண்ட பிராப்தம் இடையில எதுவும் கேப்பே கிடையாது பெருமாள் எவ்வளவு கிருக்கனா வச்சிருக்கோம் பாருங்க ஒரு நாள் நான் கோயில் போயிட்டு வருவேன் நேரம் என்னை மேல கூட்டு வச்சுக்கோ அந்த பக்தி நம்ம இருக்குதா அடுத்த தலைமுறைக்கு பக்தியை கடத்தி இருக்கீங்களா நெத்தியில ஒரு திருமண உடனோ ஒரு நாம இடனோ ஒரு குங்குமம் இடனோ யாருக்கா சொல்லி கொடுத்திருக்கோமா பிரச்சனை வந்துரும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டோம் இருக்கிற பெருசுகளை பூரா வேதாந்தா கணிப்பிட்டோம் தமிழ்நாட்டில் <laughs> நம்மால் பயந்து போய் ஐயோ என்னை பார்க்காம விட்டுறாத அப்படின்னு அப்பா பார்த்து வேதாந்திர நல்ல ஃபெசிலிட்டி இருக்குப்பா நீ ஏன்பா கவலைப்பட நல்ல ஒரு போன் பண்ண நானே வந்துருவேன்ப்பா கூட்டு குடும்ப கலாச்சாரத்தை அழிச்சிட்டோம் எல்லா சமூக முன்னேற்றங்களுக்கும் ஒரு பிராமணன் காரணமா இருப்பான் எல்லா சமூக பின்னடைவுக்கும் ஒரு பிராமணன் தான் காரணமா இருப்பான் நாம புரட்சி அப்படிங்கிற பேர்ல நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேர்ல உங்களை நீங்களே மாத்திக்கிறது எல்லாருக்கும் இப்ப என்ன லட்சியம் என் பிள்ளை பெருமாள் கைங்கரியம் கிடையவே கிடையாது மாம்பழம் மயிலாப்பூர் அப்படியே மடிப்பாக்கம் நங்கனூர் அப்படியே மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் பிளைட் ஏறி கலிபோர்னியா அப்படியே நான் ஒரு அக்ரஹாரத்துல ஒரு வீடு வாங்கினேன் அக்ரஹாரத்துல ஹவுஸ் ஓனர் பேர் சூசை அக்ரஹாரம் ரெண்டு கிணறோட பெருமாள் ஜம்மு உட்கார்ந்து தாயார் சன்னதி வாசல் நெட்டுக்கரு மீன் 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 மீனே அப்படின்னு விற்கிறான் எல்லாம் போயாச்சு கலிபோர்னியால தான் வந்து சாணப்படி இங்க கிடைக்கவே இல்லை நம்ம வந்து ஆத்த முழுக வேண்டாமோ கலிபோர்னியால தான் முழுகிறது இங்க முழுகிறதே கிடையாது பையனும் அங்கே வேணுமா 
ஆஸ்திரேலியாவில் தான் வேணும் இடையில் எதுவுமே வேண்டாம் நான் என்ன சொன்னேன் சம்பாதிக்க வேணாம் சொல்ல சார் நான் ஏதோ வைத்திருச்சல நம்ம பார் பாண்டே பாவம் ஃபாரின் போக முடியலுங்கிற வைத்திருச்சல பேசுறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நான் ஆசைப்பட்டது என் வாழ்நாளில் நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் பெரிய கலெக்டர் நினைச்சதே கிடையாது நான் பத்திரிக்கையாளும் ஆசைப்பட்டேன் பெருமாள் என் பத்திரிக்கையாள் ஆகணும் அவ்வளோதான் எனக்கு வேற ஒன்றுமே கிடையாது நான் வேறு எந்த ஆசைப்பட்டதே இல்லை நான் பத்திரிக்கையால் மட்டும் தான் ஆசைப்பட்டேன் சார் நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு இங்கே திரும்ப வர்றதுக்கு வழி இருக்குதா நல்லா சம்பாதி கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர் நாம் பாரதி நிறைய போ செய் சம்பாதி கொண்டு வந்து இங்க சேருனா எங்க சேர்த்த பிரிட்டன்ல பிரதமரே இல்லையா அதான் ஒரு பிரதமர் கொடுத்துட்டேன் ரிஷி சுனக்கு நம்ம பையன் தான் ஆயிட்டு போட்டு புரியுது அமெரிக்கால அதிபரே இல்ல கமலா ஹரிஷ் நம்ம பொண்ணு தான் ஆயிட்டு போறப்போ நம்மால எப்படிப்பட்டாலும் பாத்துங்க நம்ம இங்க இருந்தோம்னா நம்மள பிராமணம்மா நம்ம அமெரிக்கா போயிட்டு தமிழன் வா சுந்தர் பிச்சை என்ற தமிழர் இந்த ஊர்ல அவங்க அப்பா சுத்தி இருந்தார் அவர் பிராமணன் சொல்லி இருந்த பார்ப்பனம் சொல்லி இருந்த அங்க போன சுந்தர் பிச்சை தமிழர் ஆயிட்டாரு கமலா ஹரிஸ் தமிழர் ஆயிட்டார் ரிஷி சுனக் தமிழர் என்னப்பா இப்படி தமிழர் இருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பா கொடுத்த சமூகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்தது இருபது வருஷத்துக்கு பதினைஞ்சு வருஷம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டுல முதல் தேர்தல் நடக்குது பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தான் இந்தியா முழுக்க அறுபத்தி ஏழுல ஒரு தேர்தல் நடக்குது காங்கிரஸ் கட்சியுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளராக காமராஜர் இருக்கிறார் காமராஜருக்கு சப்போர்ட் பண்ணவர் பெரியார் அண்ணாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவர் ராஜாஜி ஜெயிச்சது அண்ணா இதெல்லாம் நீங்க எப்படி பார்க்கிறீர்கள் அப்பதான் பச்சை தமிழன் காமராஜர் வார்த்தையை பெரியார் சொல்ற பச்சை தமிழன் காமராஜன் அவர் சொன்னது அறுபத்தி ஏழுல தான் காமராஜர் வாக்களிச்சார் எல்லா அரசியலும் பின்னணியில் ஒருத்தர் கேட்கிறேன்றைக்கு வாக்களிங்க ராஜாஜி அது பிராமண சமூகம் கேட்டதோ இல்லையோ அந்த ராஜகோபாலாச்சாரியார் வார்த்தையில் வந்தா சரியா இருக்கணும் தமிழ் சமூகம் முழுக்க கேட்டது ஓட்டு போட்டது ஆட்சி மாறியது இன்னைக்கு எங்கள் அண்ணன் ராகுல் காந்தி பூணூல் போட்ட கவுல் பிராமணன் அவர் சொல்றார் கம்யூனிஸ்ட் காரன் கூட்டணி வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஐயோ இப்ப நம்ம என்ன சொல்லு தெரியல இந்த நாடை தங்க நாற்கரச்சாலையால இணைத்து காட்டிய வாஜ்பாய் யாரு அறுபத்தி அஞ்சு வருஷமா ஆட்சி இருந்துச்சு ஒரு ரோடு போடணும் தோணுச்சா ஒரு ரோடு போடணும்னு ஒருத்தரன் வேலையை பண்ணார்ல எப்படி ஜம்மு பத்து நிமிஷத்தில் எப்படி பறக்க முடியுது எவ்வளவு வேக சாத்தியமாது ரோடு எப்படி ஜோலிக்குது யாருடைய சிந்தனையில் ஒதுக்கிது அப்ப இது எப்படி ஒரு விஷனரியான ஒரு சமூகமாக இருந்திருக்கிறது தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட சமூகமா இருந்திருக்கிறது அடுத்தது என்ன என்று நினைக்கக்கூடிய சமூகமா இருந்திருக்கிறது உவே சாமிநாத ஐயரை அத்தனை பேருமே சொன்னார் எங்கள் ஐயா தினத்தந்தி அதிபர் சி ப ஆதித்யநாத் அவர்களை தமிழர் தந்தை என்று சொல்வார்கள் ஈவேரா பெரியாரை தந்தை பெரியார் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள்லாம் தந்தைகள் எங்களுடைய தாத்தா தமிழ் தாத்தா உவேசாம தந்தைகளுக்கெல்லாம் தந்தை தமிழ் தாத்தா அவருடைய உழைப்பு பிச்சைக்கார மாதிரி ரோடு ரோடா போனாரு பிச்சைக்கார மாதிரி வீடு விடா கெஞ்சினாரு எனக்கு சொத்து கொடுங்க சோகம் கொடுங்க என் பொண்ணு என் பொண்ணுக்கு பையன் கொடுங்க என் பையனுக்கு பொண்ணு கொடுங்க நான் கேட்டாரு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஓலைச்சுவடியை கொடுங்க ஒரு காபி எடுத்து தரேன் இல்லையா கதர்னாரு இன்னைக்கு இருந்திருக்குமா ஆதாரமும் ஆவணமும் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த குடி ப்ரூஃப் கேட்பான்ல ப்ரூஃப் கேட்பான்ல ப்ரூஃப் கொண்டு வந்து கொடுத்தது ஊவே சாமிநாத ஐயர் ப்ரூஃப் கொடுத்தது சாமிநாத ஐயர் சங்க காலத்துல சங்க காலத்தில் பண்ட மாற்று முறை உலகம் முழுக்க இருந்த காலத்தில் இந்தியாவில் இருந்த காலத்தில் தமிழக காலத்தில் நாணய புழக்கம் காயின் இருந்தது என்று நிரூபித்தவர் டாக்டர் இரா கிருஷ்ணமூர்த்தி தினமலருடைய மறைந்த ஆசிரியர் பாண்டியன் பெருவழுதி நாணயம் அப்படின்னு கரூர் பக்கத்தில் அமராவதி ஆற்றங்கரையில் நாணயத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருக்கிறார் சங்க காலத்தில் நாணய புழக்கம் இருந்தது ரிட்டன் ப்ரூஃப் டாக்குமெண்டல் ப்ரூஃப் 
அப்ப அன்னைக்கு உருக்குற கலாச்சாரம் இருந்திருக்குது அறிவியல் இருந்திருக்குது அன்னைக்கு இரும்பு இருந்திருக்கு உருக்குற டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு சீல் வைக்கிற டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாத டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு பாத்துக்குங்க அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி அன்னைக்கு இருந்ததுங்கிறத இன்னைக்கு உலகத்து காட்டுறது யாரு டாக்டர் இரா கிருஷ்ணமூர்த்தி தினமலருடைய ஆசிரியர் பாரதிய விட ஒரு தமிழ வேணுமா என்ன பாரதிய விட ஒரு தமிழ வேணுமா என்ன தமிழ் 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 செத்தானே செத்தானே சாப்பாடு பத்தி யோசிச்சானே இந்த நாட்டை பத்தி தான் யோசிச்சு அப்படி பிறருக்காக யோசிக்கிற சமூகமாக இருந்தது இந்த சமூகம் பிறருக்காக யோசிக்கிற சமூகமாக இருந்தது எவ்வளவு பேர் சொல்லிக்கிட்டே போலாம் எவ்வளவு வரலாறு சொல்லிக்கிட்டே போலாம் எப்படி இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் வடக்க பாதி பிராமணன் தான் ரவுடியாவே இருக்கிறான் நீங்க ஒரு ரவுடியை கேட்டுங்க மிஸ்ரான்வா ஜோஷின்வா திரிபாத்தின்வா பூரா ரவுடி பேப்பர் பிராமணன் தான் இருக்கான் இங்க மூணு தெருதலி சண்டை வந்தா நம்ம கதவை சாத்து போ டக்குன்னு நீங்கள் திரும்பி நின்று விவேகானந்தர் மாதிரி ஒரு பார்வை பார்க்கிறீர்களோ அன்றைக்கு தான் உங்களுடைய இடம் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் உங்களுடைய இடம் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் துணிச்சல் இல்லாதவர்களுக்கு உலகமே கிடையாது இடமே கிடையாது தியாகிகள் பட்டியல போட்டு வேண்டிதான் ஏன் துணிச்சல் வேணும் என்னை பல பேர் கேட்டுக்கிறாங்க எப்படி சார் தைரியமா கேள்வி கேட்கறீங்க நான் யாருடைய சொத்து கணக்கும் கேட்டதில்லை யாருக்கு எத்தனை மனைவி நான் கேட்டதே இல்லை அது இன்பினிட்டி வச்சுக்கோங்க ராமானுஜம் கண்டுபிடிச்சது யாருக்கு எத்தனை மனைவி கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன ராமானுஜிக்கு <laughs> சத்தியம் உங்கள்கிட்ட இல்லையா ஊர்ல அடிச்சு உலையில போடக்கூடிய ஆசையா உங்களுக்கு இல்லை இல்ல சத்தியம் இருக்குல்ல அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு கொள்ள அவன் ஜனத்தோக பெரியிருச்சு இவன் ஜனத்தோக பெரியிருச்சு அண்ணா அர்ஜுன் சம்பத் ஏன் உங்க ஜனத்தோக பெருக்கல உங்களுக்கு என்ன தடை யாரு வந்து தடுத்தா உங்கள நாற்பது வயசு கீழே இருக்கிறவங்க வீட்டில் போய் யோசிங்க சும்மா சொல்ல சார் சும்மா ஃபன் பண்ண காமெடி பண்ண உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க சத்தம் போடுங்க மண்டையில கொட்டுங்க ஒரு பிள்ளை பக்கம் துப்புல யாரும் கேளுங்களேன் ரோசத்தை படுங்களேன் கோவப்பட்டா செய்யட்டோம் நாலு பிள்ளை இருந்தாலும் சார் உங்களை பார்க்கற கால் இருக்கும் அவனை பார்க்கற கால் இருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா பார்க்கற கால் இருக்கும் அவனுடைய காலத்தில் அவன் யார் சார் பாப்பா ஒரு அக்கா ஒரு தங்க இன்னைக்கு சித்தப்பா மாமா அத்த தாத்தா பாட்டி உறவு எங்க அது இருக்குதா எல்லாம் அங்கில் முடிஞ்சு அங்கில் உறவே இல்லையே அப்புறம் யார் வந்து பாப்பா அப்ப நம்ம தானே அதை கெடுக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன சேலஞ்ச் இதுல ஒரு பிள்ளையை பார்க்க முடியாது ரெண்டு பிள்ளையை பார்க்க முடியாது பன்னிரெண்டாவது பிள்ளையோ பதினஞ்சாவது பிள்ளையோ இளையராஜா அந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் தான் ஜெயிச்சாங்க கங்கை மரம் ஜெயிச்சாரு பாஸ்கர் ஜெயிச்சாரு பாவலர் ஜெயிச்சாரு ராஜா ஜெயிச்சாரு எல்லாரும் தான் ஜெயிச்சாங்க என்ன கொள்ள முப்பது கோடி பேர் இருந்த போது இந்தியா வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறது நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் இன்று இருக்கிறால் இந்தியா வந்து ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறது உணவுப் பொருட்களை யார் சாப்பாடு போடுறா நீங்க தான் சாப்பாடு போடுவீங்களா பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போட முடியுமா இன்னைக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் எவ்வளவு அப்ப படிக்க வைக்க மாட்டீங்களா மெரிட்ல வாங்க மாட்டீங்களா போட்டி போடுங்க சார் நூத்துக்கு நூத்தி பத்து மார்க் வாங்க வைங்க படிக்க வாய்ப்பு இல்லாத படிப்பு தடுக்கப்பட்ட பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் ஓபன் கேட்டகரில வந்து அடிக்கிறான் அவ்வளவு நல்லா படிக்கிறான் உயிரை கொடுத்து படிக்கிறான் ஜெயிக்கிறான் வர்றான் உங்களுக்கு அதான வேலை அதையும் பண்ண மாட்டீங்க பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை ஒழுங்கா அமல்படுத்தும் சொல்வீங்க வாங்க மெரிட்ல வாங்க ஹண்ட்ரட் எடுங்க 
நூத்துக்கு நூத்தி பத்து வாங்க யார் தடுப்பா உங்களை சரி அது படிக்கல ஒண்ணும் பிரச்சனை டாக்டர் தான் ஆகணுமா என்ன அவன் இல்ல இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்ல அடுத்த வேலை உலகத்துல எந்த வேலையும் கிடையாது நேர டாக்டர் மட்டும்தான் இந்த கணக்கு நம்ம ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கிறோமா ஒரு எவ்வளவு கல்ச்சரான விஷயமா நம்ம இருக்குது அடுத்த தலைமுறை கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டோமே தமிழகத்திலேயே அதிகமான ஜாதி மறுப்பு கலப்பு திருமணங்கள் நடக்கூடிய சமூகம் பிராமண சமூகம் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமா இந்தியாவில் அதிகமா நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க நீங்க என்ன நினைச்சு கைதிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் எனக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து சொந்தக்காரங்க ஒரு எட்டு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க என்னுடைய மனைவியுடைய உறவினர் வீட்டில் நான் ஒருக்க போயிருக்கும் போது எல்லாம் பயங்கரமாக வந்து ஆச்சாரமாக வடகல திருமண் பாதி தென்கல திருமண் பாதி பஞ்சகட்சம் பாதி சட்டை இல்லாமல் பாதி நிறையா வந்தபோது ஒருத்தர் நல்ல கருப்பாக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பேர்லாம் வச்சுட்டு ஜாலியாக வந்து நின்றார் இது வித்தியாசமான இருக்கு அவர் தெரியாத நம்ம ஸ்டீஃபன் தான் அப்படின்னு ஸ்டீஃபனா அப்படின்னு அவருடைய ஆத்துக்கார் ஆத்துக்காரரா சொத்து பார்த்தா என் சொந்தக்காரன் ஸ்டீஃபன் என் சொந்தக்காரன் அது இல்ல பிரச்சனை அதிகம் ஜாதி மறுப்பு திருமணங்கள் கலப்பு திருமணம் நடக்கக்கூடிய சமூகம் பிராமண சமூகம் அது இல்ல பிரச்சனை அதற்காக ஒரு கொலை கூட செய்யாத சமூகம் பிராமண சமூகம் ஒரு கொலை கூட ஜாதி மாத்தி பண்ணிட்டான்னு வந்து கொலை பண்ணாத வரலாறே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் ஜாதி கலவரங்கள் ஒரே ஒரு ஜாதி கலவரம் பிராமணன் பண்ணான் சொல்லுங்க ஒரே ஒரு கலவரம் பிராமணன் பண்ண பிராமணனுக்கு இந்த கேஸ்டுக்கு ஒரு இடத்துல சொல்லுங்க எல்லா இடத்துல இந்த கேஸ்டுக்கும் அந்த கேஸ்டுக்கும் இந்த கேஸ்டுக்கும் அந்த கேஸ்டுக்கும் இந்த கேஸ்டுக்கு அந்த கேஸ்டுக்கும் எங்கேயாவது இடத்துல பிராமணர்களுக்கும் வீவர்களுக்கும் ஜாதி செலவரம் அவன் ஒதுங்கி போயிடுவான் அவன் கோபமா இருக்கிறான் ஒருத்தர் வந்து பத்திரிகையில பேட்டி கொடுத்தார் பெரியார் வந்து எங்களுக்கு டெய்லி பூனலையும் குடுமி அறுத்து மூட்டையில எங்களுக்கு அனுப்பவும் அப்படின்னு நான் திருச்சியில ஸ்ரீரங்கத்தில் அம்மா மட்டும் வாசலுன்னு அறுத்துருந்தோம் ஐயர்கள்லாம் வந்து சாதாரணமா கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க நாங்கள் ஐயர் அறுக்க போறோம் சொன்னா சண்டை போட மாட்டான் கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க நான் அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி கொடுத்து பேட்டி கொடுக்குறார் அப்படி துணிச்சலாக செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களிடம் தந்தி டிவியில் ரங்கராஜ் பாண்டே கேட்கிறார் பாம்பையும் பாப்பானை கண்டால் பாம்பை உற்று பாப்பான் அப்படின்னு சொன்னீங்களே நாங்கள் சொல்லவே இல்லையே சார் அப்படின்னார் முதல் முறையா முதல் முறையா நாங்கள் சொல்லவே இல்லையே சார் பெரியார் இப்படி சொல்லலை அப்படின்னார் அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி அவர் பொய் சொல்றாரா உண்மை சொல்றாராங்கிற இல்ல ஆம் செய்தோம் என்று சொன்னவர்கள் ஆம் அப்படித்தான் செய்வோம் என்று சொன்னவர்கள் இல்ல நாங்க செய்யவே இல்லை சொன்னாங்க மகிழ்ச்சி சேலத்தில் வந்து ராமர் சிலைக்கு அவமரியாதை செய்யப்பட்டது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எடுத்துக் கொடுக்கிறார் போட்டிருந்தார் அண்ணன் சுபீர பாண்டியன் ஆசிரியர் நாங்க செய்யவே இல்லையங்க அப்படின்றார் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நீங்க செய்யாட்டா அப்படின்னு முதல் முறையாக மறுக்கிறார்கள் ஏன் அவ்வளவுதான் அரசியல் நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருந்து காட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அறுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நின்று என்ன பாஸ் பிரச்சனை கேட்டீங்கன்னா சும்மா வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மாமா சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் சண்டைக்கு போக சொல்லல சண்டைக்கு போக சொல்லல சண்டை போடுறது கூட ஒரு அஞ்சு பிள்ளைங்க போகணும் அதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கான அஞ்சு தெம்பு வேண்டாமா ஆள் வேண்டாமா அடுத்த தலைமுறை வேண்டாமா கொஞ்சம் யோசிக்க பழுங்க பாரதியார் பூவேசா வாஜ்பாய் தமிழ்நாட்டை விட்டன மாண்புமிகு மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆமா நான் பாப்பாத்தி தான் வாட்டிஸ் ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொன்னவங்க தன்னுடைய தமிழ் அடையாளத்தை விட்டு கொடுக்காதவர் அதான் ரொம்ப முக்கியம் மைசூர்ல அவர் நடிகையா இருந்த காலத்துல அரசியல்லாம் கிடையாது நடிகையா இருந்த காலத்துல மைசூர்ல கன்னட அமைப்பினர் வந்து நீ மைசூர்ல பிறந்த அதனால நீ கன்னடச்சின்னு சொல்லி ஒத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நான் மைசூர்ல பிறந்தாலும் தமிழச்சின்னு சொன்னவங்க அவங்க வரலாறு அப்படி துணிச்சலான அத்தனை பேரும் கொண்டவர்கள் எத்தனை முதலமைச்சரை பார்த்திருக்கிறோம் ஒரே ஒரு பிராமண முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள்லாம் எப்படி நின்னாங்க அமைச்சர்கள்லாம் எப்படி நின்னாங்க ஒரே ஒரு பிராமண முதலமைச்சர் அவ்வளவுதான் 
எவ்வளவு இழித்தும் பழித்தும் தூற்றியும் எப்படி சொல்லிப்போம் வசந்த சேனை பால்கனி பாவை எவ்வளவு விமர்சனங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் என்ன ஆச்சு அவ்வளோதான் எல்லாத்துக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய தார்மீகத்தின் மீது பற்று வையுங்கள் இந்த தர்மத்தின் மீது பற்று வையுங்கள் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் அதை பரப்புங்கள் இந்த இந்து மதத்தில் சனாதன மதத்தில் குறிப்பாக பிராமணர்கள் உள்ள பெரிய பிரச்சனை நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் பார்க்க மாட்டேன் சொல்லு நீ துவேஷம் பார்க்க வேண்டாம் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் எந்த குழப்பம் சொன்னது பாரதி அடிப்படையில் பார்ப்பான் எந்த குழப்பமும் இல்ல துவேஷம் பார்க்க கூடாது நீ யாருன்னு உங்க பிள்ளைக்கு சொல்லி வளர்க்கலாம்ல அதுல என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ஷார்ட்ஸ் போட்டுதான் ஆத்துல உட்காருவேளா வேஷ்டி கட்ட சொல்லித்தர மாட்டேளா நாலு பேர் தான் சார் தமிழ்நாட்டில் வேட்டி கட்டுறாங்க நாலு பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் வேட்டி கட்டுறாங்க ஒன்று ஏழைகள் இன்னொன்று விவசாயிகள் இன்னொன்று அரசியல்வாதிகள் இன்னொன்று பிராமணர்கள் நாலு பேர் தான் வேஷ்டி கட்டுறாங்க இதில் ஏழைகள் வேற வழி இல்லாமல் வேஷ்டி கட்டுறாங்க விவசாயிகள் வசதிக்காக வேஷ்டி கட்டுறாங்க அரசியல்வாதிகள் அடையாளத்துக்காக வேஷ்டி கட்டுறாங்க கலாச்சாரத்துக்காக வேட்டி கட்டக்கூடியவர்களாக பிராமணர்கள் மட்டுமே இருக்கிறாங்க இதுதான் என்னுடைய கல்ச்சர் அப்படின்னு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த கலாச்சாரத்தை தூக்கி பிடிச்சி முன் என்று ஆமாம் சொல்ல என்ன பிரச்சனை நெத்தில ஏதாவது நாமம் போட்டு வந்தா ஐடென்டி தெரிஞ்சிருமா ஐடென்டி தெரிஞ்சிருமா அப்ப என்னுடைய சகோதரர்கள் வந்து இஸ்லாமிய பேரோடு இருக்காங்க கிறிஸ்துவ பேரோடு இருக்காங்க அப்ப அவங்க ஐடென்டி தெரிஞ்சா பரவாயில்லையா அப்ப யோசிக்கணுமா இல்லையா என்னுடைய ஐடென்டி நான் மறைக்க மாட்டேன் ஆமா இன்னைக்கு நெத்தில பொட்டு வச்சா உங்களுக்கு பிரச்சனை நாளைக்கு எங்க அப்பா பிரச்சனை நாளை கழிச்சு எங்க ஆத்துக்காரி பிரச்சனை நாளை கழிச்சு என் பிள்ளை பிரச்சனை விட்டுட்டு போக முடியுமா எல்லாத்தையும் அப்படித்தான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படிதான் உங்களை ஓட வைக்கணும் பார்ப்பாங்க கலாச்சார பிடிப்பு முக்கியம் கல்ச்சுரல் கிரிப்பு முக்கியம் அது எது தரும் வீட்டில் ஒரு விஷ்ணு சாஸ்திர நாம சொல்றோமா ஒரு பிரபந்தம் சொல்றோமா ஒரு திருவாசனம் சொல்றோமா ஒரு தேவாரம் சொல்றோமா அதையும் டேப்பில் போட விட்டு ஓட்டுறோம் அதையும் நீயே சொல்லிக்க எம்எஸ் விழிச்சிமா என்ன பிரமாதமா சொல்லியிருக்காமா நீயே சொல்லிருமா எங்க அம்மா கேதார்நாத்துக்கு நடந்து ஏறி இருக்கிறாங்க எங்க அம்மா ஆஸ்துமா பேஷண்ட் ஸ்ரீவில்லுத்துல உட்கார்ந்தா மூச்சு வாங்குவா அந்த இது அடிப்பா ஸ்ரீவில்லுத்துல வீட்டில் உட்கார்ந்தா ஆஸ்துமா பேஷண்ட் பத்ரிநாத் கேதார்நாத் நடந்தே ஏறினா நடந்தே ஒரு மூச்சு வாங்கல் இல்ல சார் சத்தியம் மிரக்கல் மூச்சு வாங்கல் இல்ல எங்க அப்பா சொல்றார் குதிரையில ஏறிக்கோ இந்த டோலி இருக்கு அதுல ஏறிக்கோ அப்படின்ற அவனுக்கு புண்ணியம் போயிரும்ன்றா எங்க அம்மா அவன் தூக்கிட்டு போன அவனு பக்தர்களை தொண்டரடி பொடி பக்தர்கள் தூக்கி போன அவனுக்குள்ள புண்ணியம் எங்க வீட்டுல பைப்ல தண்ணியை திறந்து விடுவா சார் பைப்ல கங்கா மையா கங்கா மையா கங்கா மையா கங்கா மையான்னு கங்காஜி 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 பைப்ல திறக்கிற டேங்க் தண்ணி கங்க தண்ணி நம்புனா எனக்கு நல்ல நினைவு சின்ன வயசுல நாங்க அம்மா அப்படின்னு போய் நிற்போம் ஹே பகவான் ஹே பகவான் ஹே பகவான் என்னைய பார்த்து சொல்லுவோம் இந்த உருவம் கடவுள் நம்புறா முட்டா பேல போடான்னு சொன்னது இல்ல கையில ஜபமாலைய கீழே வைக்க மாட்டா பெருமாள் நாம சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா அவளுக்கு வைகுண்ட பிராப்தி எப்படி அமைஞ்சது பீகார்ல அவளுடைய தாய் வீட்டில் முத நாள் கங்கையில் குளிச்சுட்டு வந்து ஏகாதசி விரதம் இருந்து மாடியில் சத்யநாராயண் பூஜா ஓடிக்கிட்டு அது பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது படியேற முடியாதுங்கிறதுனா கீழே உட்காந்துட்டு கையில் ஜபமாலையோட உட்கார்ந்துருந்தா உட்கார்ந்து இருந்தா அப்படியே போயிட்டா ஒரு வழி இல்லை ஒரு மருந்து இல்லை ஒரு மாத்திரை இல்லை ஒரு ட்ரிப்ஸ் இல்லை ஒரு ஆஸ்பத்திரி இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நான் தனிப்பட்ட கதைக்காக சொல்ல இந்த வைராகியத்துக்காக சொல்ல வர அடுத்த விஷயம் அதில் இன்னும் முக்கியமானது எல்லாரும் கொண்டாடிட்டாங்க அந்த மரணத்துக்கு எங்கள் ஊர் வருத்தமே படலை அடடா பாகிரதி எப்படி போனான் பாகிரதி எப்படி போனான்னு கொண்டாடிட்டாங்க எங்கள் அப்பா கவலை ஆயிட்டார் எங்கள் அப்பா திருமண் போட்டுட்டு அப்படி இருப்பார் காத்தால் அஞ்சு மணிக்கு ரயிலில் கூட இறங்கி குளிச்சிருவார் மூணு நாள் பீகார் போனால் இறங்கி குளிச்சிருவார் 
விடவே மாட்டார் குளிச்சுட்டு வந்தாலே நெத்தியில் தழும்பு தெரியும் நாம போட்ட தழும்பு தெரியும் அப்படியே இருக்கும் அவுபாசன ஓமம் நித்தியம் பண்ணுறவர் ஐம்பத்தொன்று ஆண்டாள் சன்னதி கோயில் வாசலில் குடியிருப்பு இருபத்தி நாலு ரெண்டா வார்த்தை பேச மாட்டார் அப்பா கார் வாங்கியிருக்கேன் டே ஆண்டாள் கொடுத்ததுரா அப்பா வீடு வாங்கியிருக்கேன் டே ஆண்டாள் கொடுத்ததுரா அப்பா சாணக்கி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆண்டாள் கொடுத்ததுரா ரெண்டா வார்த்தையை பேச மாட்டார் ஆண்டாள் கொடுத்தது ஆண்டாள் கொடுத்தது ஆண்டாள் கொடுத்தது அவருக்கு பயம் வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஐயோ உங்க அம்மா என்ன அப்படி போயிட்டா நான் தானடா ஊருக்குள்ள ரவுடி நம்ம தானடா பயங்கரமான வைஷ்ணவ சிகாமணி எனக்கு என்ன ஆகப்போகுது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அறுபது நாள் எங்க வீட்டில் இருந்தார் அறுபது நாள் பதினஞ்சு நாள் பெட்ரிட்டர் கடந்த நாலு நாளைக்கு முன்னாடி வைகுண்ட ஏகாதசி ஏகாதசிக்கு முன்னாடி என்னுடைய மனைவி என்னுடைய அக்கா எல்லாருமே வந்து அப்பா வைகுண்ட ஏகாதசி பார்சாய் பெருமாள் சிவைக்க போகிறோம் எங்கள் அக்கா கேட்குறா உடம்பு நல்லா தானே இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அப்படி பெட் ரிட்டனாக இருக்கார் எங்கள் அப்பா பைத்தியம் உடம்பு இப்படி நல்லா இருக்கும் அது மாட்டு அப்படி தான் இருக்கும் ஒன்றே மாட்டு போயிடுவாங்க போய் சேவிச்சுட்டு வராங்க நாமம் போட்டு வராங்க குங்கும தீட்டு அப்பா பெருமாள் பிரசாதம் சூப்பர் விட்டுறாங்க பதினஞ்சு நாளாக பெட் ரிட்டன் அன்னைக்கு ஒரு வாரம் கூட சாப்பிடல பன்னெண்டரை மணிக்கு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் அவருக்கு வந்து சுகர் இருக்குது எதுவுமே இப்போ சுகர் கிடையாது பீப் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எல்லா சுகரையும் நம்ம தான் வச்சுருக்கோம் அது ஒன்று சொல்லணும் சுகர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சமூகம் எதுன்னு பார்த்தா அதுவும் நம்ம மட்டும் தான் வந்து நிற்கும் சுகர் ஹாஸ்பிட்டல் பூரா நம்மளை நம்பி தான் நீரிழிவு நோய் தான் நம்மளை வச்சு தான் வச்சிருக்கிறான் அப்பாவுக்கு சுகர் கிடையாது பிபி கிடையாது எதுவுமே ஒரு மருந்து மாதிரி நாங்களாக தான் வந்து சும்மா இருக்கக்கூடாது ஒரு சைவன பிரச தடை விடுவோம் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது பெட்லேயே இருக்கிறாரு அஞ்சு மணி சாயந்தரம் டக்குன்னு ஒருக்க அப்படி நிலை குத்துறாரு அப்படி அமைதியாக மூச்சு தண்ணல் கிடையாது அதிர்ச்சி கிடையாது சத்தம் கிடையாது கூப்பா கிடையாது அப்படியே அமைதியாக வைகுண்ட சன்னிக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணி எங்கள் வீட்டம்மா வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குங்க சரியாக தெரியலங்க வர்றோம் எல்லாருமே இருக்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்படியே பிரீத்திங் வந்து சாதாரணமாக குறையுது ஒரு திணறல் இல்லை பிரீத்திங் உடைய கேப் தான் குறையும் நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த மாதிரி நம்ம அப்படியே வந்து கேப் குறையுது 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 ஒன்பது முப்பது வைகுண்ட ஏகாதசி அப்படியே சாந்தம் மனசில் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் சார் ஒரு கணக்கு அவ ஏகாதசி போயிட்டா அப்போ அவளே ரவுடி ஆகிட்டா அப்போ நம்ம அதோட பெருசாக போகணும் வைகுண்ட ஏகாதசி உயிரை விட்டுருக்கிறார் நிறைய மறந்துடுவார் நிறைய அன்கான்சியஸ் போவார் அந்த நாள்லேயே நிறைய பல்சு குறையும் ராத்திரி சாயந்தரம் இருபத்தி நாலு இருக்கும் பல்சு காத்தால் எண்பத்தி நாலு போயிடும் மாறி 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 ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் முழிச்சு முழிச்சு இன்றைக்கி என்ன நாள் இன்றைக்கி என்ன திதி இன்றைக்கி என்ன கிளம்பும் நான் பழம் என்ன செய்ய போகிறேரு என்ன ஹோமம் பண்ண போகிறா பேசாமல் படுவோம் எப்படிமே இல்லை சொல்லு சொல்லு மறந்துடுவார் திடீர்னு கேட்பார் திரும்ப மறுப்பார் உள்ள ஒரு பாடி கிளாக் ஓடிட்டே இருந்திருக்கு சார் தெரியல உள்ள ஒரு கிளாக் ஓடிட்டே இருந்திருக்கு இதான் சார் வைராக்கியம் இதான் சார் இதான் சார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இதான் சார் உள்ள இருந்தது யாரோ சொல்லி இல்லை சிசேரியன் மாதிரி நல்ல நேரத்தில் பெற்று வைக்குங்கன்னு சொல்லி கிடக்கில்ல தானா நடக்குது எப்படி நடக்கும் வைராக்கியம் எதையும் விட்டு கொடுக்காத தன்மை காதலுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான பழமொழி சொல்லுவாங்க எதற்காகவும் காதலை விட்டுக் கொடுக்காதீர்கள் காதலுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் விட்டுக் கொடுங்கள் எதற்காகவும் காதலை விட்டுக் கொடுக்காதுன்னு அதை மாதிரி உங்களுடைய சம்பிரதாயத்துக்காக உங்களுடைய தாத்பரியத்துக்காக உங்களுடைய மத நம்பிக்கைக்காக உங்களுடைய சனாதன தர்மத்திற்காக எதையும் விட்டுக் கொடுத்து விடாதீர்கள் எதற்காகவும் இந்த சனாதன தர்மத்தை விட்டுக் கொடுத்து விடாதீர்கள் அதுதான் உங்களை காப்பாத்துதுன்னு வரைஞ்சுக்குங்க மனசாட்சியோட யோசிக்க நம்ம அவ்வளவு பெரிய தபஸ் வைக்கலாம் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கூடிய வாழ்க்கை நம்மளால வந்ததா எங்க அப்பையும் போட்ட பிச்சை எங்க தாத்தையும் போட்ட பிச்சை பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் இறைவனுடைய கருணை ஒரு நாலு ஜெனரேஷன்ல கோவில்ல நாயனை நாயன வாசிச்ச புண்ணியம் அமரர் கலைஞருடைய குடும்பமே ராஜாவா நிக்குது ஒரு நாலு தலைமுறை குடும்பமே ராஜாவா இருக்குது ராஜா பிரமாதமான ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இளவரசருக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுச்சு இளவரசர் ரெடி இங்க மாநாட்டுக்கு நீங்க வந்து சாயந்தரமா வாக்கிங் போற மாதிரி வந்திருக்கீங்க பிள்ளைக்குட்டியை கூட்டு வராம ஆட்சியில பங்கெடுத்தா தானே சார் தெரியும் அப்ப எப்படி தயாரிப்பு நடக்குது கலைஞர் இருக்கும் போதே ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் இருக்கும் போதே உதய நிதி இன்ப நிதிக்கு வேற அடுத்த ஆல்ரெடி ஆயிட்டாங்க எங்க அன்னைக்கு இன்ப நிதி ஆட்சிக்கு வரணும் அடுத்து ஒரு சிங்கங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்த ரெடி ஆயிட்டாங்க
அவர்கள் கட்சி அவர்கள் ஏற்கிறார்கள் அவர்கள் ஜெயிக்கிறார்கள் வாக்களிக்கிறீங்க ஜெயிக்கிறாங்க உங்களுடைய குடும்பத்தில் என்ன பண்றீங்கிறது என்னுடைய கேள்வி உங்களுடைய குடும்பத்தில் ரெடி பண்றீங்களா இல்லையே அதுல இருந்து எவ்வளவு முடியுமோ வெளிவர பாக்குறீங்க அப்புறம் துரத்தாம நீங்க வெளிவர தயாராயிட்டீங்க தெரிஞ்சிருச்சு வெளியேற்றுறதுக்கு அவன் உட்காந்துருக்கிறோம் இது என்னுடைய இடம் என்னுடைய மண் என்று நீங்கள் திடமாக அமர வேண்டும் ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் பாரதியோ உவேசாவோ ராமானுஜரோ கணித மேதை ராமானுஜமோ வாஜ்பாயோ ஜெயலலிதா மட்டுமே அல்ல பிராமணர்கள் வாஞ்சிநாதனும் பிராமணனே நன்றி வணக்கம் அம்மா ஆழாழ சொல்லுவா பிறத்தியால் சிரிக்க சிரிக்க சொல்லுவா சுகர் கோட்டட் பில்ஸ் என்கின்ற வேலையா என்கிட்ட இல்ல பாவக்கா கசக்கும் சக்கரை இனிக்கும் இப்படி தாண்டா சொல்ல முடியும் உன் டிஎன்ஏ ஊ மூலக்கூறு உன் ஆர்ச் டைப் தாண்டா உனக்கு சேரும் மாற்றினால் அழிக்கப்படுவாய் என்று உண்மையை இடித்து கூறினார் ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டடா என்று சிங்கம் கர்ஜித்து விட்டு போயிருக்கிறது எழுமின் விழுமின் குறிக்கோளை அடையும் வரை என்று எங்களை தட்டுவிட்டு போயிருக்கிறது பாண்டே என்ற இந்த இளம் சிங்கம் இங்கிருக்கும் பலர் அவரை விட மூத்தவர் என்று சொன்னார் நாற்பது வயது நாற்பது வயதுக்கு கீழே யாரையும் காணும் என்று ஆதங்கப்பட்டார் அப்பனுக்கு பாடம் சொன்ன சுப்பிரமணியனாய் சென்ற தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் உண்மையை உடைத்து சொல்லி இருக்கிறார் நேற்று வரை இந்த நேரம் என்று தனியும் இந்த பிராமண துவேஷம் என்றும் உங்கள் உரைக்கு பின் என்று துணியும் இந்த பிராமண கோஷம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் சிறப்பான உரைக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த மாநாட்டின் நன்றி உரையை ஆற்ற திரு கணேசன் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் நன்றி உரைக்கு அப்புறம் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் நேஷனல் ஆந்தம் தேசிய கீதம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு தேசிய கீதம் கிடையாது நன்றி உரைப்புக்கு அப்புறம் ஸ்வஸ்தி வாச்சகம் எல்லாரும் தயவு செய்து சாப்பிட்டு விட்டு போகணும் என்று என் எஸ் ரமேஷம் கமிட்டி யாரும் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு போகணும் அவசியமா கேட்டுக்கிறேன் நன்றி குறை சுஸ்தி வாச்சகம் முடியுது எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் சார் பிராமண சகோதர சகோதரிகளே நன்றி உரை தலைவர் கட்டளைப்படி சுருக்கமாக கூறப்படும் இந்த இந்த விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்த அனைவருக்கும் கோவை மாவட்டத்தின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மாநாட்டுக்கு உதவியாக பல்வேறு கிளைகளிலிருந்து பெருமளவு நிதியுதவி அளித்தார்கள் அந்த கிளை நிர்வாகிகளுக்கு கோவை மாவட்டத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெற நன்கொடைகள் வழங்கிய பெரிய வேதாந்தா மற்றும் நாராணி மற்றும் சென்னை சில்ஸ் போன்ற பெரிய நிறுவனங்களுக்கு எங்களுக்கு விளம்பரதாரராக வந்து உதவிய அத்துணை நிறுவனங்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த மாநாடு சிறக்க ஒத்துழைப்பு அளித்த பத்திரிகை நண்பர்கள் காவல்துறையினர் ஆகிய அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த இடத்தை கொடுத்து உதவிய இந்துஸ்தான் கலை கல்லூரி நிர்வாகிகளுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த ஒளி ஒளி அமைப்பாளர்கள் மற்றும் எங்களது மாநாட்டுக்காக ஒத்துழைப்பு தலைய அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை கூறிக்கொண்டு நன்றிக்கு நன்றியுரைக்கு வாய்ப்பளித்த நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சுஸ்தி பிரஜாப்பிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்க்கேன மகி மகீசா கோ பிராமணேபிய சோமத்தி நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து ஜிந்தாபாத் ஜிந்தாபாத் தாம் பிராஸ் ஜிந்தாபாத் 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 தாம் பிராஸ் ஜிந்தாபாத் அனைவருக்கும் இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அனைவரும் இருந்து பொறுமையாக உணவுகளை அருந்தி செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் 
இன்றோடு இந்த மாநாடு நிறைவடுகிறது நாளை காலை தினமலரில் தொடர்கிறது மறக்காமல் மீண்டும் ஒரு முறை மாநாட்டு நிகழ்வுகளை திரும்பி பாருங்கள் நாளை காலை தினமலரில் இன்னொரு மாநாட்டில் உங்களை சந்திக்கும் வரை கோவை மாவட்ட குழு நன்றியோடு விடைபெறுகிறது நன்றி வணக்கம் நாளை காலை மட்டுமல்ல அன்றாடமும் தினமும் காலையில் தினமலரை வாங்கி படித்து பாருங்கள் அன்பு வேண்டுகோள் அனைவரும் நிச்சயமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வேண்டுகோள் ஹலோ எல்லோரும் இரவு சிற்றுண்டி ரெடியாக இருக்கிறது அமைதியான முறையில் லைனில் போய் ஏன்னா ஒரே இடத்துல உண கூட்டமாயிரும் லைனாக அப்படியே வந்து இன்னைக்கு சிற்றுண்டி சாப்பிட்டுட்டு சப்போஸ் ஏதாவது ஊருக்கு அர்ஜெண்டாக போகிறவங்க சாப்பிட முடியாதவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரெண்டு பாக்ஸையும் வாங்கின்னு போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் கட்டு சாதம் ஊருக்கு போகிறவங்களுக்கு கட்டு சாதம் ரெடியாக இருக்குது அதனால் உள்ளூரில் இருக்கிறவா சாப்பிட்டுட்டு போனால் வெளியூர் போகிறவா கட்டி சாதம் ரெடியாக இருக்குது Life